Hanımlar beyler ben İrfan Emsen. Yeni bir sesli kitapla sizlerle beraberim. Belki evlerinizde yemek veya spor yaparken veya kulaklıkla yolda yürürken, otobüste, belki de bisiklet durumda ya da özel araçlarınıza. Gözünüz yolda, kulağınız bende, yol arkadaşınız olacağım. Şimdi hazırsanız sizler için seslendirdiğim Agatha Christie'nin Çarpık Evdeki Cinayetler adlı eserini dinlemeye başlayabiliriz. Sofya Leonides'le Mısır'da savaşın sonlarına doğru tanıştım. Dışişleri Bakanlığı'na bağlı dairelerden birinde oldukça önemli bir görevi vardı. Onunla önce iş gereği konuşuyordum. Fakat çok geçmeden gençliğine karşın bu düzey yükselmesine neden olan çalışkanlık ve zekasını takdir ettim. Sofya Leonides o sıralarda 22 yaşındaydı. Olağanüstü güzel bir kızdı. Üstelik çok iyi çalışan bir beyni, pek hoşuma giden bir şaka anlayışı vardı. Onunla çabucak dost olduk. Sofya ile konuşmak, dertleşmek o kadar kolaydı ki sık sık yemeğe, arada sırada dansa gidiyorduk. Çok hoş vakit geçirdiğimizde söylemeliyim. Bütün bunları biliyordum tabii fakat Avrupa'daki savaş sona ererken doğuya atanınca başka bir şeyin de farkına vardım. Sofya'yı seviyor, onunla evlenmek istiyordum. Bunu onunla Shepherds'ta yemek yerken anladım. Pek şaşırmadığımı söyleyeyim. Aksine bilinen bir gerçeği iyice görüyormuşum gibi bir duyguya kapıldım. O zaman genç kıza yeni gözlerle baktım. Fakat karşımda yine uzun süreden beri tanıdığım Sofya vardı. Gördüğüm her şey hoşuma gidiyordu. Alnını gururla çevreleyen siyah saçları, koyu mavi parlak gözleri, iradeli bir insan olduğunu belirten köşeli çenesi, biçimli burnu, Sofya'nın iyi bir terzi tarafından dikildiği hemen anlaşılan açık gri tayyörü, bembeyaz blusu da hoşuma gitti. Tam İngiliz diye düşündüm. Hiç kimse ondan fazla İngiliz olamaz. İşte aklımdan bunları geçirirken birden kendi kendime acaba gerçekten göründüğü kadar İngiliz mi dedim. Gerçek bir şey sahnede gördüklerimiz kadar olağanüstü olabilir mi? Onunla rahat konuşmamıza, bazı konuları tartışmamıza, hoşlandığımız ya da hoşlanmadığımız şeylerden arkadaşlarımız ve tanıdıklarımızdan söz etmemize karşın Sofya'nın bana o zamana dek evi ve ailesi hakkında bir şey söylememiş olduğunun farkındaydım. Onun benim hakkımda bilmediği yoktu. İnsanı dinlemesini iyi bilirdi Sofya. Bana gelince ben... Genç kız hakkında hiçbir şey öğrenememiştim. Bilirsiz bir şekilde onun da diğer kızlar gibi yetiştirilmiş olduğunu düşünmüştüm sanırım. O ana dek bunun farkına da varmamıştım. Sofya ne düşündüğümü sordu. Doğruyu söyledim. Seni. Anlıyorum diye mırıldandı. Gerçekten de anlamış gibi bir hali vardı. Belki birkaç yıl birbirimizi görmeyeceğiz dedim. İngiltere'ye ne zaman döneceğimi bilmiyorum. Fakat... Eğer dönersem o zaman ilk iş gelip seni göreceğim ve benimle evlenip evlenmeyeceğini soracağım. Hiç etkilenmedi. Karşımda oturmuş, sakin sakin sigarasını içiyor, bana da bakmıyordu. Birdenbire endişelendim. Belki de ne demek istediğimi anlamamıştı. Öne doğru eğildim. Dinle, şu ara yapmak istediğim tek bir şey var. Sana evlenme teklif etmek. Çünkü işin sonu kötü olabilir. Beni ret edersin belki. O zaman ben de onurumu kurtarmak için gider, hiç hoşuma gitmeyen bir kadın evlenirim. Reddetmediğini varsayalım. O zaman ne yapabiliriz? Evlenip hemen ayrılır mıyız? Yoksa nişanlanıp yıllarca bekler miyiz? Açıkçası bunu istemem. Başka biriyle tanışır fakat bana sadık kalmak zorunda olduğunu düşünürsün. Herkesin çabuk olalım, bugün geri gelmez diye düşündükleri bir devrede yaşıyoruz. Etrafımızda herkes evleniyor, boşanıyor, sevişiyor... Ayrılıyor. Senin evine döndüğün zaman özgür olmanı, etrafına bakarak o savaş sonrası Avrupa'sını bir yorumlamanı ve neler istediğine karar vermeni arzu ediyorum. Seninle benim aramdaki duygu devamlı olmalıdır. Başka türlü bir evlilik istemem ben. Sofya başını salladı. Ben de öyle. Diğer taraftan diye devam ettim. Sana şey duygularımı açıklamakta hakkım mırıldandı. Fakat romantik sözler söylemek niyetinde de değilsin. Sevgilim, anlamıyor musun? Seni sevdiğimi söylemeye çalıştım. Beni susturdu. Anlıyorum Charles. Bazı konuları kendince çözümlemen de hoşuma gidiyor. Geri döndüğün zaman gelip beni görebilirsin. Tabii hala istiyorsan ve... 
Bu kez de onun sözünü ben kestim. Bundan hiç kuşkun olmasın. Aksine, her şeyde bir kuşku payı olmalı Charles. Bazen beklenmeyen bir şey planların alt üst edebilir. Evdeki pazar çarşıya uymaz derler. Örneğin sen benim hakkımda fazla bir şey bilmiyorsun değil mi? Senin İngiltere'de nerede oturduğunu bile bilmiyorum. Sevinli dinle oturuyorum. Londra'nın hemen dışındaki bu ünlü semtin adını duyunca hafifçe başımı salladım. Orada zengin maliyecilerin golf oynamaları için üç büyük alan olduğunu duymuştum. Sofia düşünceli düşünceli ekledi. Küçük, çarpık bir evde. Herhalde şaşırdığım yüzümden belli oluyordu. Hafifçe gülerek bu sözleri meşhur bir çocuk şiirinden aldığını belirtmeye çalıştı. Ve hepsi küçük. Çarpık bir evde otururlardı. İşte bizim aile böyle. Hoş, oturduğumuz ev küçük sayılmaz ya. Fakat gerçekten biraz çarpıktır. Yarısı ahşap, kuleli, sivri damlı bir yapı. Ailen kalabalık mı? Abilerin, kız kardeşlerin var mı? Bir erkek ve bir kız kardeşim, annem, babam, amcam, yengem, büyük babam, büyük teyzem ve üvey büyük annem var. Aklım karışmıştı. Vay vay vay diye bağırdım. Bir kahkaha attı. Tabii normal olarak birlikte oturmuyoruz. Fakat savaş ve hava saldırıları hepimizin bir araya toplanmasına neden oldu. Yalnız kaşlarını çattı. Belki de aile manevi bakımdan daima büyük babamın yönetimindeydi. Sanki onlar her zaman beraberdiler. Büyük babam ilginç bir tiptir. Artık 80'ini geçti. 1.45 boyunda ufacık tefecik bir ihtiyar. Fakat diğerleri onun yanında hemen sönükleşir. Gerçekten ilginç bir insana benziyor, dedim. Öyledir. Aristide de Leonides. Gözlerine şakacı bir pırıltıyla ekledi. Büyük babam çok zengindir. Savaş bittiği zaman ortada zengin kalacak mı acaba? Sofia kesin bir tavırla, büyük babamın servetine bir şey olmayacak, diye cevap verdi. Zenginleri yolalım, diyenler ona bir şey yapmayacaklar. Asıl büyük babam onları yolacak, bir an durdu. Sonra ekledi. Acaba ondan hoşlanacak mısınız? Sen hoşlanıyor musun? diye sordum. Sofya başını salladı. Dünyada onun kadar bayıldığım insan yoktur. İngiltere'ye iki yıldan biraz daha uzun bir süre sonra dönebildim. Bunların rahat ve mutlu yıllar olmadığını söyleyeyim. Sofya'ya sık sık mektup yazıyor, ondan da cevap alıyordum. Aslında ne onunkiler ne de benimkiler ateşli aşk mektuplarıydı. Daha çok yakın iki arkadaşın yazabileceği şeylerdi bunlar. Birbirimize fikirlerimizi, düşüncelerimizi ve günlük yaşantımızı anlatmaya çalışıyorduk. Buna karşın Sofya'ya karşı duyduğum duygular daha derinleşti, daha kuvvetlendi. Onun duyguları hakkında da aynı şeyler söyleyebileceğinden eminim. İngiltere'ye Eylül'de yumuşak, gri bulutlarla kaplı bir günde döndüm. Solgun ışıkta ağaçlar altın gibi parıldıyorlardı. Rüzgarın neşeli, şakacı nefesi yüzünüzü okşuyordu. Havaalanından Sofya'ya telgraf çektim. Londra'dayım. Biraz önce uçaktan indim. Bu akşam saat 9'da benimle Mario'da yemek yer misin? Charles. Bir iki saat sonra oturmuş, Times gazetesini okurken gözüm doğum evlenme ölüm sütunundaki bir isme takıldı. Leonides'ti bu. Heyecanlı okudum. Brenda Leonides'in pek sevgili eşi Aristet Leonides, 19 Eylül günü Sminedin'de Üç Kuleli Ev adlı malikanesinde hayata gözlerini yummuştur. Kendisi 88 yaşındaydı. Bunun hemen altında bir ilan daha vardı. Aristet Leonides'in Sminedin'deki Üç Kuleli Evinde birdenbire ölmesi çocuklarını ve torunlarını sonsuz acılara boğmuştur. Bu iki ilan biraz tuhafıma gitti. Herhalde Gazetedeki ilan memurlarından biri bir yanlışlık yapmıştı fakat beni asıl Sofya ilgilendiriyordu. Hemen genç kıza bir telgraf daha çektim. Büyük babanın öldüğünü gazetede okudum. Başın sağ olsun. Seni ne zaman göreceğimi bildir. Charles. Sofya'nın telgrafını akşam üzeri saat 6'da babamın evinde aldım. Genç kız saat 9'da Mario'da olacağım Sofya diyordu. Onu tekrar göreceğimi düşündükçe hem heyecanlanıyor hem de kaygılanıyordum. Dakikalar insanı çıldırtacak bir ağırlıkla adeta sürüne sürüne geçti. Mario'ya randevu saatinden 20 dakika önce gittim. Sofia ise 5 dakika geç geldi. Uzun süreden beri görmediğiniz fakat o süre zarfında sık sık düşündüğünüz bir kimseyle ilk karşılaştığınız zaman muhakkak sarsılırsınız. Sofia nihayet lokantanın iki yanada açılan camlı kapılarından içeri girdiği zaman bana sanki düş görüyormuşum gibi geldi. Genç kız siyahlar içindeydi. 
Bu da tuhaf bir şekilde şaşırmama neden oldu. Restorandaki diğer kadınların çoğu da siyahlıydı ama nedense ben Sofya yas elbisesi giymiş gibi bir duyguya kapıldım. Bu yüzden de onun ölenlerin arkasında yasa bürünen bir insan olmasına hayret ettim. Oysa Sofya en yakınının arkasından bile yas tutmayacak kadar gerçekçi bir kızdı. Önce barda kokteyl içtik. Sonra salona geçerek ayırttığım masaya oturduk. Nedense heyecanla çabuk çabuk konuşuyor Kahire'deki eski arkadaşlar hakkında sorular soruyorduk. Yapay bir konuşmaydı bu. Fakat hiç olmazsa o ilk sıkıntılı anların geçmesine yardım etti. Sofya'ya büyük babasının ölümünden dolayı başsağlığı diledim. O da bunun pek hani olduğunu söyledi. Sonra tekrar eski günlere döndük. İşte o zaman kuşkuyla bu buluşmamızda bir tuhaflık olduğunu düşünmeye başladım. Bu ilk karşılaşmanın verdiği sıkıntıdan daha başka bir şeydi. Açıkçası Sofya bir tuhaftı. Bir hayli tuhaf. Yoksa bana başka biriyle tanıştığını... Onu benden çok sevdiğini mi söyleyecekti? Bana olan duygularından yanıldığını mı itiraf edecekti? Fakat ben meselenin bu olduğunu pek sanmıyordum. Ama ne olduğunu da anlayamıyordum. O arada yine o cansız konuşmamıza devam ediyorduk. Birdenbire garson kahve fincanlarını önümüze koyarken benim de aklım başıma geldi. İşte Sofya ile vaktiyle olduğu gibi bir lokantada küçük bir masanın başında karşılıklı oturuyorduk. Sanki birbirimizden hiç ayrılmamıştık. Sofya diye fısıldadım. O da hemen cevap verdi. Charles. Rahat bir soluk aldım. Neyse. Çok şükür o tuhaf devreyi atlattık. Bize ne oldu Allah aşkına? İçini çekti. Herhalde suç bendeydi. Pek aptalca davrandım. Fakat artık durum düzeldi değil mi? Evet düzeldi. Birbirimize gülümsedik. Sevgilim diye fısıldadım. Sonra da sordum. Benimle ne zaman evleneceksin? Tebessümü sönüverdi. Yine o eski halini almıştı. Usulca, bilmiyorum diye cevap verdi. Seninle evlenebileceğimden pek emin değilim Charles. Fakat Sofya, neden, niçin evlenmeyeceksin? Artık sana bir yabancı gibi mi geliyorum? Tekrar bana alışmak için zaman mı istiyorsun? Yoksa başka biri mi var? Hayır. Birdenbire durdum. Ben bu dolanın biriyim. Mesele bunların hiçbiri değil. Başını salladı. Hayır, değil. Bekledim. O alçak bir sesle, ''Asıl mesele?'' dedi. ''Büyük babamın ölümü.'' ''Büyük babanın ölümü mü?'' ''Neden?'' ''Bu bizi nasıl etkiler? Yoksa aklın tuhaf şeyler mi geldi? Örneğin para gibi yani büyük baban sana bir şey bırakmadı mı? Fakat sevgilim bunun benim için bir önemi olduğunu sanıyorsan bunun parayla ilgisi yok.'' Dudaklarının kenarında bir gülümseme belirip kayboldu. ''Senin benimle olduğum gibi evlenmeye hazır olduğundan eminim.'' Eskiler öyle derlermiş değil mi? Büyük babam ömrümde para kaybetmedi Charles. O halde mesele nedir? Onun ölümü. Anlayacağın ben onun öyle ölü vermediğini sanıyorum Charles. Yani galiba onu öldürdüler. Hayretle Sofya'ya baktım. Fakat ne tuhaf fikir. Bu da nereden aklına geldi? Önce bu benim aklıma gelmedi. Doktor tuhaf bir şekilde hareket etti. Defin ruhsatını imzalamaya yanaşmadı. Yakında otopsi yapacaklar. Ölümün tabii iyi olmadığından kuşkulandıkları belli. Bu konuda onunla tartışmaya kalkışmadım. Sofya gerçekten akıllı ve zeki bir kızdı. Vardığı neticelerin sağlamlığına da inanabilirdiniz. Onun yerine iştenlikle belki boş yere kuşkulanıyorlar dedim. Neyse bunu geçelim. Varsayalım ki kuşkularında haklılar. Bu sana ve bana nasıl etki edebilir? Bazı durumlarda pekala evlenecek kimselerin üzerinde özellikle ve dikkatle durulur. Bir dakika. Neredeyse bağıracaksın. Neler söylemek istediğini biliyorum. Bunlara inandığından da eminim. Varsayım olarak iddialarını ben de kabul edebilirim. Fakat ben onurlu bir insanım. Charles. Hatta gereğinden fazla onurluyum. Evliliğimizin herkes için olağanüstü bir şey olmasını istiyorum. Aşk için yapılan bir özverinin canlı simgesi olamam ben. Ama dediğim gibi belki durum düzelir. Yani... Doktor bir hata yaptığını mı anlar? Doktor hata yapmamışsa bile büyük babama uygun birinin öldürmüş olmasının anlaşılması da işlerin düzelmesine yardım eder. Ne demek istiyorsun Sofya? Söylediğim korkunç bir şeydi Charles. Fakat insan hiç olmazsa dürüst davranmalı. Ne diyeceğimi anlamıştı sanırım. Beni hemen susturdu. Hayır Charles artık başka bir şey söyleyecek değilim. Hatta belki de gereğinden fazla gevezelik ettim. Fakat bu gece gelip seni görmeye karar vermiştim. Seninle konuşmam, meseleyi iyice anlatmam gerekiyordu. 
Bu esara aydınlanıncaya kadar bir karara varamayız. Hiç olmazsa bana durumu anlat. Başını salladı. Hayır, anlatmak istemiyorum. Fakat Sofia, hayır Charles, senin bizi benim açımdan görmeni arzu etmiyorum. Senin bu olaya tarafsız bir şekilde başka bir açıdan bakman gerekiyor. Peki ben bunu nasıl yapabilirim? Parlak mavi gözlerinde tuhaf bir pırıltı ile beni süzdü. Bunu babandan öğrenebilirsin. Kahire'deyken Sofia'ya babamın Scotland Yard'ın müdür muavinlerinden olduğunu söylemiştim. Zaten hala o görevdeydi. Sofia'nın sözlerini duyar duymaz kalbimi uzan bir el sıkmaya başladı sanki. Demek durum bu kadar kötü. Öyle sanıyorum. Kapının yanındaki masada tek başına oturan adamı görüyor musun? Şu anlamsız yüzlü, yakışıklıca, sert tavırlı adamı. Evet. Ben bu akşam Semin'le dinden trene binerken o da istasyondaydı. Yani peşinden buraya mı geldi? Evet. Sanırım hepimiz de nasıl derler göz altındayız. Zaten bütün aileye de evden ayrılmamamızı üstü kapalı şekilde söylediler. Fakat ben seni görmeye karar vermiştim. Kavgaya hazırlanıyormuş gibi başını kaldırdı. Banyonun penceresinden çıktım ve su borusuna tutunarak aşağıya indim. Sevgilim. Fakat polis bu işin uzmanı. Tabi sana telgraf çektiğimi de biliyorlardı. Eh neyse buradayız. Beraberiz. Fakat bundan sonra tek başımıza mücadele etmemiz gerek. Bir an durdu. Sonra ekledi. Ne yazık ki birbirimizi sevdiğimiz kuşu götürmeyecek bir gerçek. Tabi diye cevap verdim. Orası kesin fakat ben maalesef demeyeceğim. Seninle dünya savaşından sağ salim çıktık. Kaç kez ölümden kurtulduk. Yaşlı bir adamın ani ölümünün mutluluğumuza engel olmaması gerekir. Sahi, büyük baban kaç yaşındaydı? 88. Şimdi hatırladım. Times'da okumuştum. Bana kalırsa büyük baban yaşlılıktan öldü. Kendini bilen bir doktor da bu gerçeği kabul eder. Sofia içini çekti. Eğer büyük babamı tanısaydın... Onun herhangi bir şeyden ölmüş olmasına şaşardın. Babamın işleri beni her zaman ilgilendirirdi. Fakat günün birinde polis soruşturmasıyla bu kadar yakından ilgileneceğim hiç aklıma gelmemişti. Bizim ihtiyarı henüz görmemiştim. Eve geldiğim zaman o yoktu. Ben de banyo yapıp tıraş olmuş, giyinerek Sofia ile buluşmaya gitmiştim. Fakat eve döndüğüm zaman Uşak Glover babamın kütüphanede olduğunu söyledi. Gerçekten babam masasının başına geçmiş çatı kaşlarla önündeki kağıtları okuyordu. Ben içeriye girince ayağı fırladı. Charles! Ayrılalı çok oldu değil mi oğlum? Beş yıllık bir savaştan sonraki bu ilk buluşmamız bir Fransızı düş kırıklığına uğratabilirdi. Aslında birbirimizi çok özlemiştik. Bizim ihtiyarı çok severim ben. O da bana düşkündür. Ama daha da önemlisi birbirimizi iyi anlarız. Babam, biz kim var? diye gülümsedi. Bir kade iç. Ne kadar koyayım? Geldiğin zaman evde bulunamadım. Kusuruma bakma. Fakat işim başımdan aşkın. Yeni bir olay oldu. Önemli bir şey. Koltuğumda arkama yaslanarak bir sigara yaktım. Aristet Leonides mi vurguluyorsun? Kaşları hemen çatıldı. Beni çabucak, tepeden tırnağa kadar süzdü. Sesi kuru ve saygılıydı. Bu aklına nereden geldi Charles? O halde iyi tahmin etmişim. Bu olayı nereden duydun? Bizim ihtiyar bekledi. Bana olayı içeriden biri bildirdi dedim. Haydi Charles haydi anlat bakalım. İçimi çektim. Anlatacaklarım hoşuna gitmeyebilir. Sofia Leonides ile Kahire'deyken tanıştım. Ona aşık oldum. Kendisiyle evleneceğim. Bu gece Sofia ile buluştum. Benimle yemek yedi. Yemek mi yedi? Londra'da mı? Bu nasıl yapabildi acaba? Aileye tabii büyük bir nezaketle evden ayrılmamaları söylendi. Biliyorum. Sofia... Banyonun penceresinden çıkıp su borusuna tutunarak aşağıya inmiş. Babamın yüzü hafif bir gülümsemeyle aydınlandı. Genç kızın kararlı, istediğini yapan bir tip olduğu anlaşılıyor. Fakat senin adamların da işlerini iyi biliyorlar, diye cevap verdim. Sert tavırlı, yakışıklıca bir memur Sofya'yı Mario'ya kadar izledi. Alacağın raporda bu kişiden de söz edeceğinden emin olabilirsin. 1.77 boyunda, kahverengi saçlı, kahverengi gözlü bir genç. Sırtında beyaz çizgili lacivert bir elbise vardı vesaire vesaire. Bizim ihtiyar bana dikkatle baktı. Bu mesele ciddi mi? Kısa bir sessizlik oldu. Sonra cevap verdim. Evet, çok ciddi baba. Sesini çıkarmadı. Dayanamayarak, bunun sence bir sakıncası var mı? diye sordum. Bir hafta önce 
Hiçbir sakıncası olamazdı. Köklü bir aile onlar. Kız ileride bir servete konacak. Sonra ben seni bilirim. Öyle her önüne gelene aşık olan gençlerden değilsindir. Ama... Evet baba. Belki her şey düzelir. Tabii eğer... Eğer ne? Eğer bu işe uygun biri yapmamışsa. O gece bu sözü ikinci kez duyuyordum. Doğrusu mesele beni ilgilendirmeye başlıyordu. Peki ama bu uygun bir dediğin kim? Bana şöyle bir göz attı. Bu mesele konusunda ne biliyorsun? Hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyor musun? Babamın yüzünde hayret dolu bir anlam belirdi. Kız sana bir şey anlatmadı mı? Hayır. Bana olayı dışarıdan, başka açıdan görmem tercih edeceğini söyledi. İşte bunun nedenini merak ettim. Bu belli değil mi? Hayır Charles, belli değil. Ayağa kalkarak odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Kaşları iyice çatılmıştı. Biraz önce yaktığı sigara da sönmüştü. O zaman bizim ihtiyarın bir hayli endişeli olduğunu anladım. Aniden ''Aile hakkında ne biliyorsun?'' diye bağırdı. ''Allah kahretsin. Bir büyük baba, bir sürü çocuk, torun ve akraba olduğunu biliyorum. Ama işi iyice anlamış değilim.'' Bir an sustum. Sonra ''Sen bana aileyi şöyle ayrıntılarıyla anlatsana baba.'' dedim. Pekala. Yerine geçti. İşe başından başlayayım. Yani Aristetle Önides'ten. O İngiltere'ye 24 yaşında geldi. Aslında şarkılıydı. Demek bu kadarını biliyorsun. Evet. Fakat başka bildiğim de yok. Kapı açılarak Glover içeriye girdi. Baş müfettiş Taverner geldi efendim. Babam bana baktı. Soruşturmayı o yönetiyor. Taverner'i buraya alalım. Daha iyi. Aile hakkında araştırmalar yapıyordu. Leonidesleri benden iyi biliyor. Scotland yardı, yerel polis mi çağırdı diye sordum. Hayır, orası bizim sınırımız içinde. Sevinlediğin Londra'ya dahil. Başımı salladım. O sırada baş müfettiş tavernlerde içeriye girdi. Onu yıllardan beri tanıyordum. Elimi sevinçle sıkarak sağ salim dönmüş olduğum için beni kutladı. Bizim ihtiyar, çağırsa meseleyi anlatıyordum diye mırıldandı. Hata yaparsam sen düzelt taverner. Leonides Londra'ya 1884'te geldi. Sonra da küçük bir lokanta açtı. Bir hayli kazandı. Onun üzerine büyük bir restoran açtı. Kısa bir süre sonra 7 ya da 8 lokantası vardı. Hepsi de çok yer getiriyordu. Baş müfettiş Taverner ekledi. Şimdiye kadar girdiği işlerin hiçbirinde hata yapmadı. Babam yetenekliydi dedi. Sonunda Londra'daki tanınmış lokantaların çoğunu aldı. Ondan sonra da yemek hazırlama işine girdi. Yani ziyafetlerin, düğünlerin yemeklerini o sağlıyordu. Tavernler atıldı. Leonides başka bir sürü işe daha girdi. Eski elbise satışı, ucuz mücevher satan mağazalar, daha neler neler. Düşünceli bir tavırla başını salladı. Tabii Leonides biraz kaypak bir adamdı. Yani dürüst değil miydi diye sordum. Tavernler başını salladı. Hayır, hayır. Öyle dolandırıcı falan değildi ama isteğine ulaşmak için her türlü yola sapardı. Kanun dışına çıkmazdı ama kanunun püf noktalarından yararlanmasını da bilirdi. Bu son savaşta bile bir hayli yaşlı olmasına karşın çok para kazandı. Kanun dışı iş yapmazdı. Fakat bir sahaya el atar atmaz o konuda muhakkak yeni bir kanun çıkarmak zorunda kalırlardı. Fakat Leonides o arada... Başka bir sahaya el atmış olurdu. Anlatabiliyor muyum? Evet. İçimi çektim. Pek de hoşa gidecek bir insan değilmiş. Tersine, hoşa giden bir insandı. İşin garip yanı da bu ya. Bir kere kişilik sahibiydi. Yanına yaklaşır yaklaşmaz bunu algılardınız. Yakışıklı bir adam değildi. Çirkin, cüce gibi bir insandı. Fakat gizli bir çekiciliği vardı. Kadınları adeta çekerdi. Babam söze karıştı. Herkesi şaşırtan bir evlenme yaptı. Ara sahibi bir soylunun kızıyla evlendi. Kaşarımı kaldırdım. Kız parası için mi evlendi? Bizim ihtiyar başını sağladı. Hayır, onlarınki bir aşk evliydi. Genç kız Leonides ile bir arkadaşının düğününde karşılaştı. Yemekleri Leonides hazırlamıştı. Adamı görür görmez aşık oldu. Ailesi bu evliye razı değildi tabii. Epey gürültü ettiler. Fakat genç kız kararını vermişti bir kez. Emin ol, Leonides'in kendine göre bir çekiciliği vardı. Egzotik ve hareketli bir adamdı. Bu da kızın hoşuna gitti. Kendi çevresinden olan gençlerden bıkmıştı. Onlardan sıkılıyordu. Bari 
Mutlu olabildi mi? Evet. İşin tuhafı ikisi de çok mutlu oldular. Tabii arkadaşları birbirleriyle anlaşamıyorlardı. O zamanlar henüz para sınıfı farklarını ortadan kaldırmamıştı. Fakat Leonides'le karısının böyle şeyleri aldırdıkları bile yoktu. Arkadaşlarıyla ilişkilerini kesiverdiler. Adam Simine dinde tuhaf bir ev yaptırdı. Oraya yerleştiler ve sekiz çocukları oldu. Oh oh oh kalabalık bir aileymişler. İhtiyar Leonides Simine dini seçmekle akıllılık etti. O sırada o semt yavaş yavaş moda olmaya başlıyordu. Daha o ikinci ve üçüncü gol falanları yapılmamıştı. Bahçelerine pek düşkün olan eski sakinler Mrs. Leonides'i çok seviyorlardı. Şehirdeki zenginler ise Leonides'le komşu olmak arzusundaydılar. Yani böylece istedikleri kadar arkadaş bulabilirlerdi. Karı koca 1930 yılına kadar derin bir mutluluk içerisinde yaşadılar. O yıl kadın zatüreden öldü. Geride 8 çocuk mu kaldı? Hayır, çocuklardan biri doğduktan birkaç yıl sonra ölmüştü. Leonides'in iki oğlu geçen savaşta şehit oldular. Bir kızı evlenip Avustralya'ya yerleşti ve o arada hayatını gözlerini yumdu. Başka bir kızı bir kazaya kurban gitti. Bir diğeri iki yıl önce öldü. Geri yalnız iki yol kaldı. Bunlar hala hayatta. Büyük oğlu Roger evli ama çoluğu çocuğu yok. Öbür oğlu Philip'in karısı tanınmış bir aktris. Onların üç çocuğu var. Senin Sofia, Justis ve Joseph'in. Ve hepsi de... Malikanenin adı neydi? Üç kuleli evde oturuyorlar. Evet, Roger Leonides'in evi daha savaşın başında bomba artımanda yıkıldı. Philip, karısı ve çocukları ise Malikane'ye 1937'de yerleşmişlerdi. Evde bir de yaşlı teyze var. Miss Edith de Havilland adında ihtiyar bir kız. Leonides'in ilk karısının kardeşi o. Yani arazi sahibi Soylu'nun kızı. Anlaşıldığına göre eniştesinden daima nefret edermiş. Fakat ablası ölünce onun davetini kabul etmeyi, üç kuleli eve yerleşerek çocukları büyütmeyi bir görev saymış. Müfettiş tavenler mırıldandı. Kadında görev duygusu çok kuvvetli zaten. Fakat Miss Edith de Havilland başkaları hakkındaki fikirlerini kolay kolay değiştiren insanlardan değil. Leonides'ten ve adamın iş usullerinden hiç hoşlanmazmış. İçimi çektim. Evin bir hayli kalabalık olduğu anlaşılıyor. Leonides'i kim öldürdü dersiniz? Taverner başını salladı. Bu konuda bir şey söylemek için vakit henüz çok erken. Çok erken. Haydi haydi Taverner diye gülümsedim. Sizin katilin kim olduğunu hemen keşfettiğinizi düşündüğünüzden eminim. Haydi söyleyin. Mahkemede değilsiniz canım. Taverner sıkıntılı sıkıntılı. Evet değiliz dedi. Galiba yargıcın önüne hiçbir zaman çıkamayacağız. Neden? Leonides'in bir cinayete kurban gitmediğini mi anlatmaya çalışıyorsunuz? Yok yok. İhtiyar Leonides'in öldürüldüğü gerçek. Zehirlenmiş o. Fakat zehirleme olaylarının nasıl olduğunu bilirsiniz. Kanıt bulmak hiç kolay değildir. Bazı ipuçları cinayeti belli birinin işlediğini gösterir. Ben de deminden beri bunu söylemeye çalışıyorum. Herhalde katilin kim olduğunu tahmin ediyorsunuz. Düşündüğüm kimsenin katil olması imkan dahilinde. Evet... Pekala mümkün bu. Üstelik durum ortada. Her zaman görülen şeylerden. Fakat bilmiyorum emin değilim dedim ya. Kanıt bulmak hiç kolay değil. Yalvarırcasına bizim ihtiyara baktım. O ağır ağır cinayet olaylarında diye başladı. Kuşkular belirli bir suçlu adayının üzerine toplanır. Çoğunlukla sonunda katilin gerçekten o olduğu da anlaşılır. Bir an durdu. Deminden beri Leonides'in ilk karısı deyip duruyoruz. Anlayacağın ihtiyar Leonides 10 yıl önce tekrar evlendi. 78'indeyken mi? Evet, 24 yaşında genç bir kadın aldı. Bir ıslık çaldım. Nasıl bir genç kadın? Brenda, Leonides'e tanıştığı zaman bir çayhanede çalışıyordu. Şerefine çok düşkündü. Kendisi güzel de sayılır, şöyle cansız, solgun, yorgun güzellerden o. Birinci katil adayı o mu yani? Taverner... Size sorarım Mr. Charles dedi. Kadın şimdi ancak 34 yaşında. Tehlikeli bir çağ bu. Lüks hayattan hoşlanıyor. Evde genç bir adam var. Lawrence Brown adında biri. Torunların öğretmeni o. Savaşa gitmemiş. Lawrence Brown'la Brenda Leonides bana pek sıkı fıkı gözüktü. Düşünceli düşünceli baş müfettişe baktım. Bu gerçekten görülen bilinen şeylerdendi. Yaşlı ve zengin bir koca. 
Genç ve lüks meraklısı bir kadın ve bir aşık. Babam ikinci Mrs. Leonides'in şerefine çok düşkün olduğunu söylemişti. Çok kişinin şeref uğruna cinayet işlediğini biliyordum. Hangi zehir kullanılmış? diye sordum. Arsenik mi? Hayır, kimyagerin raporunu henüz almadık. Fakat adli tabip katilin eserine kullanmış olduğunu sanıyor. Fakat eserine öyle sık sık kullanılan bir şey değil. Bu nezaneden kimin aldığını kolaylıkla bulabilirsiniz. Ne yazık bu kez bir faydası yok. Çünkü katil Leonides'in kendi ilacını kullanmış. Onun göz damlasını. Babam, Leonides'in şekeri vardı diye mırıldandı. Kendisine devamlı olarak insülün iğneleri yapılıyordu. İlacı lastik kapaklı bir şeydeydi. Kapağa enjektörün iğnesi sokuluyor ve insülün böylece çekiliyordu. Bildiğimiz ilaç şişeleri işte. Ondan sonra ne söyleyeceğini hemen anladım. Fakat katil şişedeki insülünü boşaltıp yerine eserine doldurmuştu öyle mi? Evet. Sordum. Peki iğneyi kim yaptı? Karısı. İşte o zaman Sofya'nın uygun bir demekle kimi kastettiğini anladım. Meraklı baş müfettişe döndüm. Aile ikinci misiz Leonides'le geçinebiliyor mu? MQ 17C birden AC bağlantısına sordu. Entropinin tersine çevrilmesi mümkün mü? VC 23X şaşırmıştı. Şey, bunu sormanı gerçekten istememiştim, dedi. Neden olmasın? Geriye döndürülemeyeceğini ikimiz de biliyoruz. Külleri ve dumanı yeniden bir ağaca dönüştüremezsin. Mr. Charles, eğer cinayeti Mrs. Branda Leonides işleseydi, o zaman sonradan zehir şişesini atıp yerine ensülünü koyabilirdi. Hem bunu kolaylıkla yapardı. Elini dizine vurdu. İşte benim anlamadığım da bu. Kadın suçluysa zehir şişesini neden değiştirmedi? Doğru. Bunu yapması gerekirdi. Evde bol insülün var mı tavernler? Tabii. Boş şişeler, dolu şişeler... Eğer zehirli şişeyi atıp yerine insülin koysaydı muhakkak doktorda vaziyetin pek farkına varmazdı. Eserinle zehirlenen insanların gösterdiği belirti hala pek bilinmiyor. Otopside de kolayca anlaşılmıyor bu. Fakat doktor Leonidas ölür ölmez fazla dozda insülin verip verilmediğini anlamak için hemen şişeye bakmış. Tabi o zaman içindekinin başka bir madde olduğunu da anlamış. Düşünceli düşünceli mırıldandım. Evet... O halde Mrs. Brenda Leonides ya çok aptal ya da çok zeki. Yani. Belki de kadın bir kumar oynadı. Sizin kimse bu kadar aptal olamaz. Demek ki katil o değil diye düşüneceğinizi umuyordu. Peki başka ihtimaller var mı? Daha doğrusu başka katil adayları. Bizim ihtiyar usulca cevap verdi. Evdekilerin hepsi de bu cinayeti işleyebilirdi. Bir kere insülün çok boldu. 15 günlük ilacı birden alıyorlardı sanırım. Katil daha önce şeylerden birini boşaltıp işine zehir doldurmuş ve bunu tekrar yerine bırakmış olabilir. Nasıl olsa günün birinde bu şeyi kullanacaklar diye düşünmüştür. Evde her isteyen bu şeyleri alabilir miydi? Tabii. İnsülini kilitlemiyorlardı. Şişeler Leonides'in dairesindeki banyoya konulmuş olan ecza dolabının rafında duruyordu. Evdekiler istedikleri zaman içeriye girip çıkıyorlardı. Peki cinayet nedeni ne olabilir? Babam içini çekti. Charles, oğlum, Aristet Leonides çok zengindi. Evet, parasının önemli bir kısmını ailesine devreti ama belki işlerinden bir aşk özlüydü. Daha fazla para istiyordu. Fakat işlerinde en fazla paraya ihtiyacı olan genç dul herhalde. Kadının genç sevgilisinin parası var mı? Aksine, beş parası yok onun. Birdenbire aklıma bir şey geldi. Sofya'nın Kahire'de bir çocuk şiirinin bir satırını okuduğunu biliyordum. Şimdi o şiirin tamamını hatırlamıştım. Vaktiyle çarpık bir adam vardı. Çarpık bir yoldan yürürdü. Çarpık bir çitin yanında çarpık bir bahçeyi süpürürdü. Çarpık bir kedisi vardı. Çarpık fareler tutardı. Ve hepsi küçük çarpık bir evde otururlardı. Tavernlere döndüm. Genç dolu. Yani Mrs. Brenda Leonides sizde nasıl bir etki bıraktı? Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ağır ağır cevap verdi. Bu konuda bir şey söylemek güç. Çok güç. Onu anlamak kolay değil. Çok sessiz ve sakin bir kadın. Ne düşündüğünü tahmin edemiyorsunuz. Fakat lükse ve rahatına düşkün. Bunu çekinmeden söyleyebilirim. Ona bakınca aklıma bir kedi geliyor. Şöyle iri, memnun memnun hırlayan tembel bir kedi. Hoş, 
Kedilere bir itirazım yok o da başka. Aksine ben kedileri severim. İçini çekti. Bize gerekli olan kanıt. Evet diye düşündüm. Bize gerekli olan Mrs. Brenda Leonides'in kocasına zehirlediğini kesin şekilde gösterecek kanıtlar. Bunu hepimiz de istiyoruz. Sofia, ben, baş müfettiş Tavaner. İşte o zaman bütün işler yoluna girecek. Fakat Sofia, katilin Mrs. Brenda olduğundan pek emin değildi. Baş müfettiş Tavaner'le, ben de öyle. Ertesi günü Tavaner'le birlikte üç kuleli eve gittim. Durumum gerçekten tuhaftı. Usule, kurallara uyar bir şey değildi bu. Fakat bizim ihtiyar böyle bir adamdı işte. Öyle usullere, kuralları aldırmazdı. Bir bakıma ben de Scotland Yard'dan sayılırdım. Çünkü savaşın başlangıcında yardaki özel serviste çalışmıştım. Tabii bu kez durum tamamıyla başkaydı. Fakat eski çalışmalarım bana bu soruşturmaya katılma hakkını veriyordu. Yani ben yarı resmi bir memur sayılabilirdim. Babam, bu olayı çözmek için dedi. İçeride adamımız olmalı. O evdekilerle ilgili her şeyi öğrenmeliyiz. Yani onları dışarıdan değil, içeriden görmemiz gerekiyor. İşte istediğimiz bilgiyi bize ancak sen toplayabilirsin. Bu hiç hoşuma gitmedi tabii. Sigaramı şömineye atarak, yani diye mırıldandım. Polis adına casusluk edeceğim öyle mi? Aşık olduğum, beni sevdiğine, bana güvendiğine inandığım Sofya'nın ağzını arayacağım. Ondan aile sırlarını öğrenip size anlatacağım. Bizim ihtiyar fena halde hiddetlendi. Sert bir sesle, ''Rica ederim, böyle tuhaf, böyle adi fikirlere saplanma.'' diye humurdandı. ''Bir kere herhalde sevginin büyük babasını öldürdüğünü sanmıyorsun. Öyle değil mi? Ve saçma sapan bir şeyi aklıma bile getirmem. İyi ya, biz de böyle bir şey düşünmüyoruz. Sofya Leonides yıllardan beri burada değildi. Sonra büyük babasıyla arası çok iyiydi. Kızın bol geliri var. Eğer Leonides sağ olsaydı, Torununun seninle nişanlanmasından herhalde memnun kalırdı. Üstelik Sofia'ya düğün hediyesi olarak küçük bir servet de bağışlardı. Hayır, biz kızdan kuşkulanmıyoruz. Neden kuşkulanalım? Fakat bir şeyi hiçbir zaman unutma. Bu olay aydınlanmadıkça Sofia seninle evlenmeye razı olmayacak. Bana anlattıklarından mı sonuca vardım? Yanıldığımı da sanmıyorum. Sonra şunu da hatırla. Bazı cinayetlerin esrarı hiçbir zaman çözülemez. Leonides olayı da bunlardan biri olabilir. Adamın karısıyla aşığının onu öldürdüğünü düşünebiliriz. Hatta bundan emin de olabiliriz fakat bunu kanıtlamak tamamıyla bambaşka bir mesele. Ortada doğru dürüst bir ipucu bile yok. Pek yakında elimize genç kadının aleyhine kesin bir kanıt geçmezse diğerleri daima korkunç bir kuşku bulutu altında kalacaklar. Sen de bunun farkındasın değil mi? Farkındayım tabii. Bizim ihtiyar usulca bunu ona neden açmıyorsun diye sordu. Yani Sofya'ya sormamı ve durakladım. Bizim ihtiyar heyecanla başını sallıyordu. Evet, evet oğlum kıza hiçbir şey söylemeden evdekilerle dost olmanı ağızlarından laf almanı istemiyorum ki. Sofya ile bir konuş bakalım o bu konuda ne diyecek. İşte bu yüzden ertesi gün... Baş müfettiş Taverner ve komiser Lamp'la bir arabaya binerek Sümünlediğine gittim. Golf alanının hemen arkasındaki açıklıktan malikanenin bahçesine girdik. Herhalde savaştan önce orada büyük, muhteşem bahçe kapıları vardı. Fakat Leonides ya vatanseverlikten ya da ısrarla istenildiği için bunu ilgili makamlara teslim etmişti. İki tarafına rododontrolar dikilmiş dönemeşli bir yoldan ilerledik ve sonunda evin önündeki çakılı alanda durduk. Şimdi karşımızda tuhaf bir bina vardı. İnanılmayacak bir şeydi bu. Üç kuleli ev. Üç kule mi? Ne üç kulesi? Burada belki on bir kule ve çatı vardı. Üstelik bina çarpıkmış gibi duruyordu. Birdenbire bunun nedenini anladım. Aslında bu köylerde görülen küçük kulübelere benziyordu. İyice şişmiş, gereğinden fazla büyümüş bir kulübe. Sanki dev gibi bir mercekle bir köy kulübesine bakıyordunuz. Yarısı ahşap duvarlar, eğri olarak konulmuş kirişler, sivri çatılar, adeta küçücük, çarpık bir ev. Bir gece içerisinde mantar gibi büyü vermişti. Sonradan buna kuleler eklemişler tabii. Aslında Leonides'in ne yapmak istediği açıktı. 
O tam anlamıyla İngiltere'ye özgü bir ev istemişti. Fakat bunu bir şato büyüklüğünde inşa ettirmişti. O da başka. Acaba birinci misiz Leonides bu tuhaf yapı hakkında ne düşünmüştü? Muhakkak kocası bu evi ona bir sürpriz olarak yaptırmıştı. Kendisine bir şey söylememiş, planları da göstermemişti. Kadın buraya ilk geldiği zaman ne yapmıştı? Fena halde şaşırmış mıydı? Yoksa gülümsemiş miydi? Fakat birinci misiz Leonides'in bu tuhaf evde derin bir mutluluk içinde yaşadığı söyleniyordu. Baş müfettiş tavernler, insanın aklı karışıyor değil mi? diye gülümsedi. Tabii ev ilk yapıldığı zaman böyle değilmiş. Mr. Leonides buraya bölükler ekletmiş. Böylece bir bakıma üç ayrı ev meydana gelmiş. Her birinin ayrı mutfağı falan var. İçerisi olağanüstü. Tıpkı lüks bir otele benziyor. Ön kapıdan Sofya çıktı. Başı çıktı. Sırtına yeşil bir gömlekle tüvet bir etek giymişti. Beni görünce dondu kaldı. Sonra da hayretle Sen diye bağırdı. Sofya dedim. Seninle konuşmam gerekiyor. Nereye gidelim? Bir an önerimi geri çevireceğini sandım fakat sonra dönerek mırıldandı. Şu tarafa. Kim alandan ilerledik. Burada Samin Edi'nin bir numaralı golf alanı onun arkasından çam korusu görünüyordu. Daha ilerlerde kırlar hafif bir sese bürünmüşlerdi. Sofya beni dağ çiçekleri yetiştirmek için yapılmış kayalık bir bahçeye götürdü. Burası biraz unutulmuştu sanırım. Oradaki son derece rahatsız bir tahta kanepeye oturduk. Sofya, ee dedi. Doğrusu sesi pek cesaret verecek gibi değildi. Olanları anlattım, hem de hepsini. Beni büyük bir dikkatle dinledi. Yüzünden ne düşündüğünü anlamak olanaksızdı. Nihayet sözlerim sona erince içini çekti. Derin derin içini çekti. Baban, diye mırıldandı. Çok zeki bir adam. Bizim ihtiyar fena adam değildir. Bence pek kötü bir fikir fakat sözümü kesti. Hayır, hayır. Hiç de kötü bir fikir değil. Bence işin içinden ancak böyle çıkılabilir. Charles, baban aklımdan geçenleri okumuş sanki. Galiba o beni senden daha iyi anlıyor. Ani, hatta umutsuz bir heyecanla yumruğunu sıkarak öbür elinin avucuna vurdu. Gerçeği öğrenmem gerek. Bunu bilmem şart. Evlenme meselesi için mi? Fakat... Yalnız evlenebilmek için değil Charles. Rahat etmem, endişe ve üzüntülerden kurtulmam için gerekli bu. Anlayacağın sana dün gece her şeyi söylemedim. İşin doğrusu şu. Ben korkuyorum Charles. Korkuyor musun? Evet, korkuyorum, korkuyorum, korkuyorum. Polis, baban, sen, herkes suçunun brand olduğunu sanıyor. Fakat bir imkan. Biliyorum, biliyorum. Bu pek hala mümkün. Fakat ben belki büyük babamı Brenda öldürdü dediğim zaman aslında böyle olmasını istediğimi, dilediğimi biliyorum. Çünkü aslında hiç de öyle düşünmüyordum. Ağır ağır mırıldandım. Düşünmüyor musun? Bilmiyorum Charles. Sen olayı benim istediğim gibi bizim aileyle ilişkisi olmayan kimselerden öğrendin. Yani dışarıdakilerden. Şimdi olayı sana içeridekilerin açısından göstermeye çalışacağım. Ben... Brenda'nın cinayet işleyecek bir insan olduğunu sanmıyorum. Anlayacağın o kendisini tehlikeye atacak, sonu kötü gelecek işlere karışacak bir kadın değil. Çok dikkatli o. Kendisinden başkasını da pek düşünmüyor. Peki o genç adam şu Lawrence Brown. O mu? Lawrence Korkhan biri. Hiçbir şeye cesaret edemez o. Ürkek bir tavşandan farksız. Lawrence kimseyi öldüremez. Acaba? Öyle. Kimse hakkında kesin bir şey söylenemez değil mi? Yani başkaları insana zaman zaman öyle yanıltıyorlar ki. Bir kimse hakkında karar veriyorsun. Sonradan bakıyorsun ki adam onun tamamıyla tersi. Her zaman değil tabii. Bazen. Fakat Brenda... Başını salladı. Onun bakımından yanıldığımı sanmıyorum. Şimdiye kadar beklemediğim bir hareket yapmadı. Onu eski zaman kadınlarına benzetebilirsin. Kanepeye uzanıp çikolata yemekten... Piyasa romanları okumaktan, güzel elbiselerden, pahalı cevherlerden ve sık sık sinemaya gitmekten hoşlanan bir kadın. Sanırım büyük babamın karşısında çok heyecanlanıyordu. Büyük babamın 88 yaşında olduğunu anımsayınca belki bu sözümü gülünç bulacaksın. Fakat Brenda ona hayrandı. Büyük babam ilginç, akıllı ve kurnaz bir adamdı. 
bir kadının kendisini bir prenses, bir kraliçe gibi hissetmesine neden olur sanırım. Bence Brenda onun karşısında kendinin romantik, gizemli, ilgi çekici bir kadın olduğuna inanırdı. Bundan eminim Charles. Büyük babam bütün yaşam boyunca kadınları büyülemesini bildi. Bu bir çeşit sanattır tabii. İnsanın yaşandığı zaman da becerisini kaybetmez. O an için Brenda konusunu bir tarafa bırakarak Sofya'nın söylediği bir söze döndüm. Bu beni bir hayli endişelendirmişti. Neden? diye sordum. Demin korktuğunu söyledin. Sofya hafifçe titredi. Sonra da ellerini birbirine kenetledi. Hafif bir sesle. Çünkü dedi. Bu doğru. Sana bunu iyice anlatmam gerek Charles. Çok önemli bir mesele bu. Anlayacağın biz tuhaf bir aileyiz. Hepimiz bir bakıma acımasız ve ön yargılıyız. Fakat değişik konularda. Başka başka alanlarda. İşte beni düşündüren de bu. Hepimizin çeşitli konularda acımasız olması. Yüzünden işin içinden çıkamadığımı anlamıştı sanırım. Heyecanla konuşmasına devam etti. Sana bunu daha açıkça anlatmaya çalışacağım Charles. Örneğin büyük babamı ele alalım. Bir keresinde bize çocukluğunu anlatırken iki kişi bıçakladığını söylemişti. Hem de umursamaz bir tavırla. Bir kavga sırasında olmuş bu sanırım. Biri hakaret mi etmiş ne? İyi bilmiyorum fakat büyük babam bu olayı gayet doğal buluyordu. Hatta hemen hemen unutmuş gibiydi. Tabii ben onun rahat rahat anlattığını duyunca çok fena oldum. Başımı salladım. Sofya içini çekti. Bu bir çeşit acımasızlık. Sonra gelelim büyük anneme. O da babam küçükken ölmüş tabii. Fakat hakkında çok şey dinledim. Sanırım o düş gücü geniş olmadığı için acımasızdı. Tek avına meraklı atalar vurursun olur biter diye düşünen sert adamlar. Ölüm ve kalın konularında bütün sorumluluğu omuzlarına almaktan çekinmeyen küstah ve doğruluk düşkünü insanlar. Biraz abartmıyor musun Sofya? Evet. Galiba. Fakat ben o tiplerden daima korkarım. Doğruluk ve adalete düşkündürler ama aslında bu da bir çeşit acımasızlıktır. Sonra benim kendi annem. Bir aktris o. Dünyanın en şirin, en şeker kadını. Fakat her şeyi kendine göre yorumlar. Yani bir bakıma farkına varmadan bencillik eder. Olayları kendi açısından değerlendirir. Bir olayı kendi başına değil, bana nasıl tesir edecek diye düşünür. Bu da bazen insanı korkutuyor. Anlıyorsun değil mi? Roger amcamın karısı Clemency'yi de unutma. Yengem, fizikçi. Bu ara önemli bir araştırma ile meşgul. Clemency yengem de acımasız. Gayet soğukkanlı. Fakat o işe kişilik karıştırmıyor. Roger amcam tam anlamıyla onun tersi. Dünyanın en iyi, en sevilecek adamı. Fakat aslında çok sinirli. Tepesi atmıyor görsün. O zaman ne yaptığını bilmiyor. Sonra babam var. Birdenbire sustu ve bir süre konuşmadı. Sonra ağır ağır babam diye mırıldandı. Duygularını dengelemesini bilir. Hem gereğinden fazla. Onun ne düşündüğünü hiçbir zaman anlayamazsın. Duygularını kesinlikle belli etmez. Belki de bu annemin kendisini daima duygularına kapatmasının bir sonucu. Babam kendisini savunmak için öyle davranıyor. Fakat ne olursa olsun bu bazen beni kaygılandırıyor. Başımı salladım. Yavrum, boş yere kendini üzüyorsun. İşin aslına bakarsan belki herkes cinayet işleyebilir. Evet, öyle sanırım. Hatta ben bile. Saçmalama. Tabii Charles, benim bir ayrıcalığım olduğunu savunamazsın. Herhalde ben de birini öldürebilirim. Bir an durdu. Sonra da yavaşça ekledi. Fakat nedenin çok önemli olması gerek. O zaman güldüm. Gülmemek elimde değildi. Sofya da hafifçe gülümsedi. Belki ben budalanın biriyim Charles. Fakat büyük babamın ölümünü saran gizemin çözülmesi gerek. Şart bu. Gerçeği öğrenmeliyiz. Eğer katil Brenda olsaydı... İşte o zaman birdenbire Brenda Leonidas'a acıdım. Uzun boylu bir kadın ilerideki ince yoldan bize doğru geliyordu. Başına şekilsiz bir fötür şapka, sırtına gayet kalın bir kazak ve şekilsiz bir eteklik giymişti. Sofya fısıldadı. Edith teyze. Yaşlı kadın yolda bir iki kez duraklayarak yolun kenarındaki çiçeklerin üzerine eğildi. Sonra da sanki üzerimize saldırıya hazırlanıyormuş gibi bir tavırla bize yaklaştı. Ben ayağa kalktım. Edith teyze, arkadaşım Charles Hayward bu. Charles, büyük teyzem Mr. Havilland. 
Edith de Havilland 70 yaşlarındaydı. Karma karışık kır saçları, açık havada dolaşmaktan köseleye dönmüş bir yüzü ve zeki bakışlı parlak gözleri vardı. Nasılsınız? diye sordu. Sizden söz edildiğini duydum. Demek doğudan döndünüz. Babanız nasıl? Şaşkın şaşkın cevap verdim. İyi efendim. Mr. Havilland başını salladı. Onun çocukluğunu bilirim. Annesi arkadaşımdı. Siz de tıpkı büyük annenize benziyorsunuz. Bize yardıma mı geldiniz? Yoksa ziyaretinizin nedeni diğer mesele mi? Fena halde sıkıldım. Şey, size yardım edebileceğimi umuyorum efendim. Güzel, diye homurdandı. Doğrusu yardıma ihtiyacımız var. Evin içi polis de oldu. Hangi kapıyı açarsanız karşınıza bir memur çıkıyor. Ne yöne dönerseniz dönün. Kesinlikle bir polisle burun buruna geliyorsunuz. Doğrusu bazı sipler hoşuma gitmiyor. İyi bir okula giden çocuk polis olmamalı. Değil mi? Geçen gün Moira Kino'nun oğlunu gördüm. Marble Arch'ın önünde trafiği yönetiyordu. Böyle işler inşam şaşırtıyor. Birdenbire kendinizi başka bir ülkede sanıyorsunuz. Sofia'ya döndü. Tanı seni istiyorum Sofia. Balık konusu. Genç kız içini çekti. Hay Allah. Gidip telefon etmekten başka bir çare yok galiba. Hızla eve doğru yürümeye başladı. Mr. Havilland dönerek onun peşinden ağır ağır ilerledi. Ben de onun yanına geçtim tabii. Mr. Havilland Dadılar olmasaydı ne yapardık bilmem. Diye mırıldandı. Hemen herkesin ihtiyar bir dadısı vardır. Yıllar sonra gelir çamaşırı yıkayıp ötü ötülerler. Yemek pişirip ev işi görürler. Çok sağlıktırlar. Bizimkini de ben seçtim. Yıllar önce tabii. Eğilerek çiçeklere sarılmış olan bir otu öfkeyle söküp attı. Boru çiçeği. İğrenç şeyler bunlar. Yaban otlarından daha kötüler. Çiçekleri sığırıyor, boğuyorlar. İnsan hepsini de sökemiyor. Kökü çok derin çünkü. Yeşil yaprakları öfkeyle ayağının altında ezdi. Sonra da usulca ''Bu iş çok kötü Charles Hayward'' dedi. Dikkatle eve doğru bakıyordu. ''Polis bu konuda ne düşünüyor? Hmm, herhalde size bunu sormamam gerek. Alistedin zehirlenmiş olması pek garip. Hoş, onun ölüp gitmiş olması da garip ya. Ondan hiç hoşlamazdım. Hiç, hiç. Fakat onun ölmüş olmasına bir türlü alışamıyorum. Artık ev o kadar boş ki bomboş.'' Bir şey söylemedim. Edith de Havilland'ın sert sert konuşmasına karşın geçmiş anımsadığı belliydi. Bu sabah düşündüm. Yıllardan beri burada oturuyorum. Üç kuleye geleli kırk yıl oldu. Kırk yıl. Hatta belki daha da fazla. Ablam ölünce buraya yerleştim. Aristotelis dedim ona. Çocukları onun eline bırakamazdım ya. Öyle değil mi? Aklını almayacağı bir evlilikte onların ki. Ben daima Marsya'nın adeta... Büyülenmiş olduğunu düşündüm. Ufacık tefecik çirkin bir adamla neden evlendi? Fakat Aristet istediğim gibi hareket etmeme izin verdi. Bana hiç karışmadı. Bunu yatsıyamam. Dadılar, mürebbiyeler, okullar hepsini ben seçtim. Çocuklara onlara yarayacak şeyler yedirdim. Aristet'in sevdiği o baharatlı dolmaları değil. Mırıldandım. Demek o zamandan beri buradasınız. Evet. Bir bakıma tuhaf bir şey bu. Çocuklar büyüyüp evlendikten sonra gidebilirdim sanırım. Fakat galiba o zaman da bahçeye merak sardım. Sonra Filip vardı. Bir adam bir aktrisle evlendiği anda normal bir aile hayat süreceğini düşünmemelidir. Bilmem aktrisler neden çocuk doğururlar. Yavrucuk dünya gelir gelmez doğru Edinburgh'a sahneye çıkarlar. Ya da daha fazla uzak bir yere giderler. Filip akıllılık etti. Kitaplarını ağarak buraya yerleşti. O zaman bu konu da çözümlenmiş oldu. Filip Leonides ne yapar? Kitap yazar. Doğrusu bunu nedenini de bilmiyorum. Çünkü yazdığı kitapları okumak isteyen yok. Bazı bilinmeyen, önemsiz tarihi olaylarla ilgili eserler. Siz bunları bile duymadınız değil mi? İtiraf ettim. Evet, duymadım. Mr. Havilland... Hepsinin nedeni bol paraları olması diye humurdandı. 
çok kimse gereksiz uğraşlardan vazgeçip ister istemez çalışmaya ve para kazanmaya başlar. Philip Leonides'in kitapları para getirmiyor mu? Tabii ki hayır. Nereden getirecek? Sözü buna Philip belli bazı devreler konusunda bir bilir kişi sayılıyor. İyi güzel ama bu kitaplarının satılması için yeterli değil. Aristet ona 100 bin sterlin ya da bunun gibi bir para verdi. Ölümden sonra miras vergisi yüzünden sıkıntı çekmesini istemiyordu. Zaten Aristet her birine bir servet bağışladı. Artık hiçbiri onun eline bakmıyorlardı. Yemek hazırlama servisini Roger idare ediyor. Sofya'nın gayet iyi bir geliri var. Çocukların parası bankada. O halde Mr. Leonidas'ın ölümünden kimse yararlanamayacak. Bana tuhaf tuhaf baktı. Aksine hepsi de yararlanacaklar. Paraları daha artacak. Hoş, Aristet'ten isteselerdi, adamcağız, onlara her şeyi verirdi ya. O da başka. Mr. Havilland, sizce onu kim zehirledi? Mr. Leonidas'ı kimin öldürdüğünü tahmin edebilir misiniz? Tam kendisine uygun bir şekilde cevap verdi. Hayır, inanın böyle bir tahminde bulunamam. Bu olay beni çok sarstı. Evde bargiyalara benzer birini dolaştığını düşünmek hiç de hoş değil. Herhalde polis suçu zavallı Brenda'nın üzerine yıkacak. Sizce o zaman yanlış bir hareket mi yapmış olacaklar? Bilmem. Bu hususta bir şey söyleyemem. Brenda bence gayet budala ve basit bir kadın. Sonra oldukça tutucu. Doğrusu kocasını zehirleyecek bir tip değil. Fakat o da 24 yaşındayken 80'e yaklaşmış bir adamla evlendi. Bundan da Arisa'nın parasını düşündüğü anlaşılıyordu tabi. Olaylar normal akışardığı söylendiği sürece Brenda da oldukça yakın bir gelecekte zengin bir adamdan dul kalacaktı. Bir servete kuracaktı yani. Genç ve zengin bir dul olacaktı. Fakat Aristet çok sağlam ve dayanıklı bir ihtiyardı. Şekeri korkutucu bir durumda değildi. O gidişle galiba yüz yaşına kadar yaşayacaktı. Belki de Brenda beklemekten sıkıldı. O zaman diye başladım. Sonra da durakladım. Mr. Havilland çabucak sözlerimi tamamladı. O zaman mesela oldukça rahat bir şekilde kapanıp gider. Tabi gazetelere düşeriz ama artık buna çare yok. Neticede Brenda aileden değil. Başka bir öneriniz yok mu? Diye sordum. Başka ne önerim olabilir? Dedi. Cevap vermedim fakat kadının sözleri bana yeterli gelmemişti. Eski fötür şapkanın kavradığı o kafasından daha kim bilir neler geçiyordu. Yaşlı kadın sert bir tavırla çabucak kesik kesik konuşuyordu ama son derece zeki olduğu da belliydi. Acaba diye düşündüm. Aristet Leonides'i Miss Edith de Havilland mı zehirledi? Bu pek de olmayacak bir şey değildi. Bahçe yolunda boru çiçeğini acımasızca ezdiğini unutmamıştım. Sofya'nın kullandığı bir kelimeyi hatırladım. Acımasız. Yan yan Edith de Havilland'a baktım. Önemli, hayati bir neden olduğu takdirde... Fakat Miss Edith de Havilland için önemli, hayati bir neden ne olabilir? Bu soruya cevap verebilmek için ihtiyar kızı daha iyi tanımak gerekiyordu. Ön kapı açıktı. İçeriye insanı şaşırtacak kadar geniş bir hole girdik. Burası özenle, abartılmadan düşenmişti. İyice alanmış koyu renk meşe. Pırıl pırıl pirinç aksam. Geride merdiveni bulması gereken yerde beyaz panolu bir duvar yükseliyordu. Orada bir kapı da vardı. Mr. Havilland, enişte bir bölüğü diye mırıldandı. Birinci kat Philip ile karısı Magda'nın. Soldaki kemerli kapıdan geçerek büyük bir salona girdik. Panol duvarlar uçuk maviydi. Eşyalara ağır brokar geçirilmişti. Masalara, duvarlara, bütün boş yerlere fotoğraflar ve resimler doldurulmuştu. Aktörler, dansörler, sahne dekorları, tiyatro giysileri. Şöminenin üzerine Degas'ın ünlü balerinlerinden biri asılıydı. Salonda bol bol çiçek vardı. Koskocaman kahverengimsi kırzantemler. Kocaman mazolara konulmuş karanfiller. Mr. Havilland içini çekti. Herhalde Philip'i görmek isteyeceksiniz Charles Hayward. Gerçekten Philip Leonides'i görmek istiyor muydum? Bunu kendim de bilmiyordum. Bütün bildiğim Sofya ile konuşmam gerektiğiydi. O konuyu da çözümlemiştim artık. Genç kız bizim ihtiyarın planını pek beğenmiş, onu tamamıyla desteklemişti. Fakat Sofya şimdi ortalarda yoktu. Herhalde telefonun başına geçmiş, 
balık konusunu halletmeye uğraşıyordu. Fakat bana soruşturma konusunda ne yapmam, hangi yoldan ilerlemem gerektiğini de söylememişti. Philip Leonides'in karşısına nasıl çıkacaktım? Kızıyla evlenmeyi isteyen, heyecanlı ve endişeli bir genç olarak mı? Yoksa eve bir ara uğramış bir arkadaş gibi mi? Tam da ziyarete gelinecek zaman diye? Ya da polisin iş arkadaşı rolünde mi? Mr. Havilland vereceğim cevabı düşünmeme zaman bırakmadı. Hoş, 12'de bir soru sayılmazdı ya. İhtiyar kız benim Philip'i görmek istediğinden emindi. Mr. Havilland'ın soru sormaktan çok düşüncelerini bildirmek adetinde olduğu anlaşılıyordu. Kütüphaneye gidelim diye mırıldandı. Yaşlı kadının peşi sıra salondan çıktım. Bir koridordan ilerleyerek başka bir odaya girdik. Koskocaman bir yerdi burası. Kitap doluydu. Bunlar yalnız tavana kadar yükselen raflara yerleştirilmemiş yerde. Hayır. Bazı ciltler masalara, sandalyelere ve hatta yere bile yığılmışlardı. Fakat oda yine de insana öyle kırışıkmış gibi gelmiyordu. İçerisi bir hayli soğuktu. Beklediğim, umduğum bir kokunun eksik olduğunu hissederek durakladım. Odaya cila ve eski kitaplara özgü o küf kokusu egemendi. Bir iki saniye sonra ne yaradığımı anladım. Burnuma tütün kokusu gelmemişti. Demek ki Philip Leonides sigara ya da pipo içmiyordu. Biz içeri girerken Sofya'nın babası da masasının başında kalktı. 50 yaşlarında uzun boylu son derece yakışıklı bir adamdı. Herkes Aristet Leonides'in çirkinliğinden o kadar çok söz etmiş, yaşlı adamın bu tarafı üzerinde o kadar çok durulmuştu ki oğlunun da ona benzediğini sanmıştım. Açıkçası bu kadar hoş, bu kadar yakışıklı bir adamla karşılaşacağım aklıma gelmemişti. Philip Leonides şakakları ağarmış, sarı saçları, biçimli burnu, keskin atlı çenesi ve geniş anıyla gerçekten dikkat çekecek bir tıptı. Edith de Havilland öne doğru bir adım attı. Philip, işte Charles Hayward bu genç. Ah, nasılsınız? Philip Leonides'in o zamana kadar benden söz edildiğini duyup duymadığını anlayamadım. Sıktığım eli gayet soğuktu. Çehresinde öyle meraklı bir anlam belirmemişti. Umursamaz ve sakindi. Karşımda sabırla, sessizce bekliyordu. Mr. Havilland sordu. O korkunç polisler nerede? Buraya da geldiler mi? Sanırım baş müfettiş şey... Masanın üzerine duran kalbiste bir göz attı. Taverner biraz sonra gelip benimle de konuşacak. Şimdi nerede o? Bilmiyorum Edith teyze. Herhalde yukarıdadır. Yani Brenda'nın yanında mı Philip? Emin ol bilmiyorum Edith teyze. Philip Leonides'e baktığınız zaman onun oturduğu evde bir cinayet işlenmiş olduğuna kesinlikle inanamazsınız. Magda kalktı mı? Bilmiyorum o ekseri 11'den önce kalkmaz. Miss Edith de Havilland birdenbire başını çevirdi. Dur bakayım galiba bu Magda'nın sesi. Gerçekten dışarıdan bir ses gelmişti. Anlaşılan Mrs. Leonides yüksek sesle çabuk çabuk konuşarak kütüphaneye doğru hızla ilerliyordu. Bir iki saniye sonra arkamdaki kapı gürültüyle açıldı ve bir kadın içeriye girdi. Bilmiyorum nasıl oldu da ben de kütüphaneye giren bir değil de sanki üç kadınmış gibi bir etki yaptı. Sırtına şeftali renginde saten bir sabahlık giymişti. Tek eliyle eteklerini toplamıştı. Diğer elinde ise ucuna sigara takılmış uzun bir ağızlık vardı. Parlak, kızıl saçları dalgalar halinde omuzlarına doğru iniyordu. Yüzü boyasızdı. Bu yüzden ben de pek renksizmiş gibi bir tesir bıraktım. Artık gözlerimiz makyaja alıştığı için makyajsız kadınlar insanı şaşırtıyordu. Sofya'nın annesi hafifçe, kısık fakat gayet tatlı bir sesle çabuk çabuk konuşuyordu. Yalnız heyciler dikkatle teker teker söylediği için ne dediğini hemen anlamak mümkündü. Sevgilim artık dayanamayacağım. Gerçekten dayanamayacağım. Düşün neler yazacaklar. Tabii işte gazetelere yansımadı ama yakında o da olacak. Resmi soruşturmadan ne giyeceğime hala karar veremedim. Bu çok sade ve ciddi bir şey mi olmalı? Fakat siyah istemem. Belki koyu mor bir takım ama bir tek kuponum bile kalmadı. Zaten bir kısmını kara borsadan alıyordum. Kuponları gizlice satan o iğrenç adamın adresini de kaybettim. Shafter Burry Avenue'nin yakınında bir yerde. Bir garajda oturuyordu. Sanırım oraya arabayla gitmeye kalktığım takdirde polis de peşime takılır. Ondan sonra da bir sürü sıkıcı sorular sorarlar. Öyle değil mi? Yani insan ne cevap verebilir ki? Philip o kadar da sakin ki artık bu korkunç evden ayrılabileceğimizin farkında değil misin? Buradan kurtulacağız. Özgürlük, özgürlük. Ah ne kadar kötüyüm. 
Zavallı şeker baba. Tabii o sakin hiçbir zaman kendisini bırakıp gitmezdik. Bize ne kadar da düşkündü değil mi? Yukarıdaki o basit kadının kışırtmalarına karşın bizi yine de çok severdi. Eğer babanı burada o kadına bırakıp gitseydik muhakkak bizim mirasından yoksun bırakırdı. Bundan eminim. Ne iğrenç yaratık o. Neticede zavallı şeker babacık 90'ına geliyordu. Ailesine bütün düşkünlüğüne karşın o korkunç kadının yalanlarına inanırdı. Philip, biliyor musun? Edith Thompson'ın piyesini sahneye koymanın tam sırası. Cinayet sayesinde bir hayli reklam yapılmış olur. Bildenstein tespihini anlaşmaya bağlayabileceğini söyledi. Madenciler hakkındaki o serbest nazımla yazılmış tuhaf piyes neredeyse kalkacak. Evet, bu gerçekten olağanüstü bir rol. Olağanüstü. Biliyorum. Herkes burnumun biçimi yüzünden komedilerde oynamam söylüyor fakat Edith Thompson piyesinin de gülünç tarafları var. Tabii yazar bunun farkında değil. Neticede komedi heyecan ve korkuyu artırır. O rolü nasıl oynayacağımı bilmiyorum. Son dakikaya kadar basit, gülünç, hayali sonra birdenbire... Kolunu uzattı. Ağızlıktaki sigara filmin cilalı mağın masasına düşerek tahtayı yakmaya başladı. Adam yine anlamsız bir yüzle sakin sakin eğildi. Sigarayı alıp çöp sepetine attı. Magda Leonides birdenbire gözlerini açarak çehresinin altlarını gererek sonra diye fısıldadı. Müthiş bir korku. Dehşet. Yüzündeki o derin korku ancak 20 saniye sonra kayboldu. Çehresinin altları yumuşadı. Titredi. Bu kez Magda Leonides de neredeyse hüngür hüngür ağlamaya başlayacak şaşkın bir çocuk hali vardı. Sonunda yüzü tıpkı bir süngerle çabucak silinmişçesine sakinleşti, anlamsızlaştı. Bana dönerek ciddi bir tavırla sordu. Ne dersiniz? Edith Thompson'ı bu şekilde oynamam doğru olmaz mı? Onu bu şekilde canlandırmam. Başımı salladım. Evet, Edith Thompson'ı tam bu şekilde canlandırmalısınız. O sırada Edith Thompson'ın kim olduğunu belli belirsiz bir şekilde hatırlamaya başlamıştım. Fakat ne olursa olsun Sofya'nın annesiyle dost olmak niyetindeydim. Magda, aslında kadın bizim Brenda'dan farksızmış değil mi? diye mırıldandı. Biliyor musunuz? Bu şimdiye dek aklıma hiç gelmemişti. Çok ilginç. Çok ilginç. Acaba müfettişe bunu açsam mı? Masanın arkasındaki adam kaşlarını hafifçe çattı. Senin baş müfettişi görmen hiç gerek yok Magda. Öğrenmek istediklerini ona ben anlatırım. Onu görmeme gerek yok mu? Kadının sesi yükseldi. Fakat onu görmem şart. Gerekli bu. Sevgilim, sevgilim hiçbir şey anlamıyorsun. Çünkü hayal gücün geniş değil. Ayrıntıların ne kadar önemli olduğunun farkına bile varmıyorsun. Müfettiş olayların ne zaman ve nasıl olduğunu o sırada insanın fark ettiği ve anlayamadığı şeyleri öğrenmek isteyecektir. O tuhaf olayların. Sofya açık kapıdan içeri girdi. Anne, baş müfettişe bir sürü yalan uydurmaya kalkma. Sofya, hayatım, biliyorum şekerim. Biliyorum canım, hayatının en güzel rollerinden birini oynamaya hazırsın. Fakat konuyu yanlış anladın, tamamıyla yanlış anladın. Saçmalama, senin dünyadan haberin yok. Aksine, ben her şeyi biliyorum. Bu rolü tamamıyla başka şekilde oynamam gerek hayatım. Sakin, fazla konuşmayan, bildiklerini açıklamak istemeyen, tetikte duran, Ailesini korumaya çalışan fedakar bir kadın. Magda Leonides'in yüzünde o çocuklara özgü masum hayret vardı şimdi. Şekerim, gerçekten bu fikirde misin? Tabii, tabii. Sen rolü iyice kavrayamamışsın. Düşündüğünü yapmaktan vazgeç, anlıyor musun? Annesinin yüzünde hoşnutluğunu ve sevincini gösteren bir gülümseme belirdiğini görünce ekledi. Sana kakao yaptım. Fincan salonda. Oh, çok iyi. Bir hayli acıktım. Magda Leonides bir an kapıda durdu. Bilmiyorsunuz. Ya benimle konuşuyordu ya da başımın arkasındaki kitap raflarıyla. İnsanın kızı olması ne kadar hoş bir şey. Bu sözlerden sonra sanki perdenin kapanmasını bekliyormuş gibi bir tavırla uzaklaştı. Mr. Havilland içine çekti. Allah bilir artık polise neler söyleyecek. Sofya başını salladı. Söylemez, söylemez. Aklına geleni anlatır o. Sofya gülümsedi. Hayır, hayır. Merak etmedi teyze. Annem rejisörün sözünden çıkmaz. Bu kez rejisör benim. Annesinin arkasından çıktı. Sonra da dönerek tekrar kapıya geldi. 
Baş müfettiş Taverner. Seni görmek istiyor baba. Çarsın da yanınızda kalmasına bir itirazın yok değil mi? Bana Philip Leonides'in muntazam hatta çevresinde hafif bir şaşkınlık ifadesi belirmiş gibi geldi. E tabi. Fakat neyse ki adamın hiçbir şeyi merak etmeme prensibi işime yaradı. Sofya'nın babası oldukça dalgın bir tavırla mırıldandı. Evet, tabi tabi. Baş müfettiş tavernler içeri girdi. İnsana güven veren, ciddi, dürüst ve enerjik hali hemen rahatlamama neden oldu. Tavernler tavırlarıyla sıkıcı fakat önemsiz bir olay der gibiydi. Şu meseleyi çabucak çözümleyecek ve sonra da bir daha gelmemek üzere evinizden çıkıp gideceğiz. Bu işe hepinizden çok ben sevineceğim. Emin olun biz bütün gün burada oturmayı istemiyoruz. Bilmiyorum baş müfettiş tavernler bu işi nasıl başardı. Fakat bir sandalyeyi masaya doğru çekerken içeridekiler de bu iznemi bıraktı. Ben usulca biraz uzaktaki bir kanepeye oturdum. Philip, buyurun Mrs. Taverner dedi. Miss Edith de Havilland birdenbire Herhalde benimle konuşmak istemiyorsunuz müfettiş bey diye homurdandı. Şu anda pek istemiyorum Mr. Havilland fakat daha sonra sizinle görüşebilirim. Tabii ben yukarıdayım. Dışarı çıkarak kapıyı arkasından kapadı. Philip Leonides tekrarladı. Buyurun Mr. Taverner. Çok meşgul olduğunuzu biliyorum Mr. Leonides. Sizi fazla rahatsız edecek değilim. Fakat burada yalnızız. Onun için size kuşkularımızda haklı olduğumuzu anladığımızı açıklayabilirim. Babanız doğal nedenlerden ölmedi. Mr. Aristet Leonides'i fazla dozda fistos tijmine ile izlediler. Bu madde daha çok eserine adıyla bilinir. Philip başına eğdi. Yüzünde yine en ufak bir heyecan izi yoktu. Taverner devam etti. Bilmiyorum bu aklınıza bazı şeylerin gelmesine sebep oluyor mu? Aklıma nelerin gelmesi gerekir müfettiş bey? Ben babamın zehri yanlışlıkla içtiğinden eminim. Gerçekten bu fikirde misiniz Mr. Leonides? Evet, bence bu pek hala olabilir. Babamın 90'ına yaklaşmış olduğunu, üstelik gözlerinde iyi görmediğini unutmayın. Ya, demek babanız farkına varmadan göz damlasını aldığı gibi insülin şişesine boşalttı. Bu sizce inanılacak bir şey mi Mr. Leonides? Böyle bir varsayım kabul edilebilir mi? Philip cevap vermedi. Yüzü daha da anlamsızlaştı. Taverner devam etti. Göz damlası şişesini çöp kutusunda bulduk. Boştu bu. Üzerinde parmak izi de yoktu. Bu da tuhaf tabii. Normal olarak şişenin üzerine bir takım parmak izleri olması gerekirdi. Babanızın parmak izleri. Hatta karısının ve uşağının. Philip Leonides başını kaldırdı. Pekala diye mırıldandığını duydum. Uşağı ne dersiniz? Cansına bir itirazınız var mı? Yani... Katilin uşak cansın olabileceğini mi söylemek istiyorsunuz? Evet. Adam bu işi kolaylıkla yapabilirdi. Eline bol bol fırsat geçiyordu. Fakat adam bu cinayetini neden işledi? Bunun sebebi neydi? Bu konuda bir şey söyleyebilir misiniz? Babanız her yıl cansına ayrıca bir ikramiye veriyordu. Şöyle hatırı sayılır bir para. Üstelik bu miktarı her yıl arttırıyordu cansına da sen ölünce para bırakmayacağım ona karşılık bu parayı veriyorum demişti. Uşak burada çalışmaya başlayalı 7 yıl oldu. İkramiye de iyice arttı tabii. Daha da artacaktı. Muhakkak ki Johnson babanızın yaşamasını yelerdi. Bu işine gelirdi. Bundan başka Uşak'la Mr. Aristet Leonides'in arası çok iyiydi. Üstelik Johnson'ın eskiden yanlarında çalıştığı kimseler onun son derece dürüst ve namuslu bir insan olduğuna yemin ettiler. O çalışkan, sadık ve işini iyi bilen bir adam. Bir an durdu. Biz cansından kuşkulanmıyoruz efendim. Philip anlamsız bir sese cevap verdi. Anlıyorum. Şimdi Mr. Leonides babanızın öldüğü gün yaptıklarınızı en ince ayrıntısına kadar bana anlatırsınız herhalde. Tabii, tabii Mr. Tavernler. O gün burada bu odadaydım. Kütüphaneden sadece yemek için çıktım. Babanızı hiç görmediniz mi? Kendisine kahvaltıdan sonra iyi günler diledim. Bu yerleşmiş bir adetti. O zaman kendisi yalnız mıydı? Şey, üvey annem de odadaydı. Babanızın halinde bir başkalık var mıydı? 
Yoksa her zamanki gibi miydi? Filip hafif bir halayla cevap verdi. O gün öldürüleceğini önceden bildiğimi pek sanmıyorum. Hareketlerinden bunu anlamak mümkün değildi. Babanızın bölümü bu kısımdan tamamıyla ayrı mı? Evet. O kısma holdeki kapıdan geçilir. Bölüğün başka kapısı da yoktur zaten. Holdeki kapı kilitli mi durur? Hayır. Hiçbir zaman kilitlenmez mi? Şimdiye kadar kilitlendiğini hiç görmedim. Yani isteyen bu bölümden o kısma rahatça geçebilir. Tabii. Zaten bölümler birbirlerinden sadece ev işlerinde ve yönetimde kolaylık olsun diye ayrılmıştı. Yoksa ortada başka bir neden yoktu. İsteyen her tarafa girebilirdi. Babanızın öldüğünü nasıl haber aldınız? Yukarı katta batıya düşen bölümde oturan abim Roger birdenbire koşarak odaya girdi. Babama ani bir kriz geldiğini haber verdi. Onun nefes almakta güçlük çektiğini, durumumun kötü olduğunu söyledi. Siz ne yaptınız? Hemen doktora telefon ettim tabii. Nedense bunu kimse akıl edememişti. Mr. Taverner, doktor mühanenisinde değildi fakat gelir gelmez derhal buraya koşması için haber bıraktım. Ondan sonra da çabucak yukarı çıktım. Sonra? Babamın gerçekten çok hasta olduğu daha ilk başta anlaşılıyordu. Doktor gelmeden de öldü. Filip'in sesi gayet sakindi. Üzülüyor muydu? Aldırmıyor muydu? Bunu anlamak mümkün değildi. O şimdi sadece gerçeklerden söz ediyor, olanları anlatıyordu. Karınız ve çocuklarınız o anda neredeydiler? Karım Magda Londra'ya gitmişti. Babamın ölümünden kısa bir süre sonra döndü. Galiba Sofya da evde değildi. Küçükler yani Justus ile Joseph'in buradalardı. Beni yanlış anlamayacağınızı umarım Mr. Leonides fakat size babanızın ölümünün parasal durumunuza nasıl bir etki yaptığını sormak zorundayım. Her şeyi öğrenmeniz gerektiğini biliyorum Mr. Taverner. Babam uzun yıllar önce hepimize birer servet sayılacak kadar bol para verdi. Para bakımından kendisine bağlı olmamızı istemiyordu. Abim Roger'ı yemek hazırlama servisi şirketinin idare meclisi başkanı yaptı. Babamın kurduğu şirketlerin en büyüğü buydu. Hisse senetlerinin çoğunu da ona devretti. Artık şirketin idaresi tamamıyla abimde. Bana da bütün bunlara karşılık para ve senet vesaire verdi. Hepsinin tutarı 150 bin sterlini buluyordu sanırım. Babam bu miktarın abime devrettiği hisse senetlerinin kıymetine eşit olduğuna inanıyordu. Ben parayı istediğim gibi kullanacaktım. Ayrıca babam iki kız kardeşime de yine birer servet bağışladı. Fakat sonradan onlar öldüler. Babanız bu kadar para dağıtmasına karşın yine de mali durumunda bir değişme olmadı değil mi? Yine de zengin bir adamdı o. Pek de değil. Babam kendisine ufak bir gelir getirecek kadar para ayırdı. Bu sayede dedi yaşamaya karşı bir ilgi duyarım. Ondan sonra da Filip Leonides'in yüzünde ilk kez hafif bir gülümseme belirdi ve kayboldu. Girdiği çeşitli işler yüzünden eskisinden daha da zengin oldu. Serveti iyice arttı. Abiniz ve siz gelip buraya yerleşmişsiniz. Bunun nedeni para sıkıntısında olmanız mıydı? Ne münasebet? Ben bunu rahatlık bakımından hissedim. Babam bize daima kendisiyle beraber oturabileceğimizi, buna çok sevineceğini söyler dururdu. Sonunda ailevi bazı nedenlerden buraya yerleşmeyi uygun buldum. Filip bir an durdu. Sonra da kelimeleri basa basa ekledi. Bundan başka babamı çok severdim. Buraya 1937'de ailemle birlikte geldim. Kira vermiyorum. Fakat giderlerin payıma düşen kısmını ödüyorum. Ya abiniz? Abim buraya 1943'te yerleşti. Londra'daki evi hava akınları sırasında bombalanarak yıkılmıştı. Şimdi Mr. Leonides babanızın vasiyetnamesinin şartlarını biliyor musunuz? Bu konuda bir fikriniz var mı? Olmaz olur mu Mr. Taverner? Hemen hemen bütün şartları biliyorum. Babam birkaç yıl önce yeni bir vasiyetname yaptı. O gizli işler yapan bir adam değildi. Sonra bize ailesine çok bağlıydı. Hepimizi bir arayı topladı. Bu toplantıya avukatı Mr. Gaitskill'i de çağırmıştı. Adam babamın isteği üzerine bize yeni vasiyetnamesinin şartlarını açıkladı. Herhalde Mr. Gaitskill'i konuştunuz. Bu şartları da öğrendiniz. Babam evlenirken bankaya üye annemin adına hatırı sayılı bir para yatırmıştı. Bundan başka ölümünden sonra Brenda'ya 100 bin sterlin verilecekti. Vergiler buna dahil değildi tabii. Babamın geri kalan mal ve mülkü 3 çeşit kısma ayrılacaktı. Bir hisse benim olacaktı. Bir hisse de abimin. 
Üçüncü kısım ise torunları adına bankaya yatırılacaktı. Babam gerçekten çok zengindi Mr. Tavener. Tabi veraset vergisi pek ağır olacak. Babanız uşak ve hizmetçilere ya da bazı hayır kurumlarına da para bıraktı mı acaba? Hayır, hayır. Vasiyetnamesinde böyle bir şeyden söz edilmiyordu. Uşak ve hizmetçilere verilen aylıklar burada çalıştıkları sürece her yıl artırılıyordu. Paraya ihtiyacınız yok değil mi Mr. Leonides? Bu soruyu sorduğum için özür dilerim. Bildiğiniz gibi gelir vergisi bir hayli ağır müfettiş bey. Fakat gelirim ihtiyaçlarım karşılamaya yetiyor. Hata artıyor bile. Hem karımın hem benim ihtiyaçlarımı. Üstelik babam zaman zaman bize cömertçe hediyeler verirdi. Eğer sıkışık bir duruma düşseydik muhakkak ki hemen yardımımıza koşardı. Bir an durdu. Sonra da buz gibi bir sesle ağır ağır. Emin olun Mr. Taverner dedi. Babamın ölümünü arzu etmeme hiçbir parasal neden yoktu. Eğer böyle bir değinmede bulunduğumu sandıysanız çok üzülürüm Mr. Leonides. Böyle bir şeyi aklımdan bile geçirmedim. Fakat her şeyi öğrenmem gerek. Buna zorunluyum. Korkarım şimdi size daha küstahça bir soru soracağım. Hassas bir konu hakkında bu. Sorum babanız ve genç karısıyla ilgili. Onlar mutlu muydular? Gördüğüm bildiğim kadarı evet. Kavga etmezler miydi? Hiç sanmıyorum. Aralarında büyük bir yaş farkı vardı değil mi? Orası öyle. Siz özür dilerim Mr. Leonides. Babanızın bu evliliğini onaylamış mıydınız? Bana bu konuda bir şey sorulmamıştı ki. Bu sorumun cevabı değil Mr. Leonides. Pekala. Madem üstleniyorsunuz o halde söyleyeyim. Bence bu evlilik gereksiz ve ihtiyatsızca bir şeydi. Babanıza bu konuda düşündüklerinizi söylediniz mi? Ben bu meseleyi haber aldığım zaman babam Brenda ile evlenmişti bile. Yani bu sizin için bir şok oldu öyle mi? Philip cevap vermedi. Bu olay ailede karışıklığa neden oldu mu? Babam istediği, dilediği gibi hareket etmekte özgürdü. Bizden izin alacak değildi. Mrs. Brenda Leonides ile aranız nasıl? Onunla dostça mı konuşuyorsunuz? Evet, tamamıyla dostça. Kendisiyle arkadaş mısınız? Brenda'yı pek ender görüyorum. Baş müfettiş saldırı şeklini değiştirdi. Mr. Leonides, bana Lawrence Brown'dan söz eder misiniz? Onun hakkında ne biliyorsunuz? Korkarım fazla bir şey bilmiyorum Mr. Tavenler. Kendisini babam tutmuştu. Fakat o sizin çocuklarınıza ders verecekti Mr. Leonides. Evet, öyle. Oğlum Eustace çocuk felci geçirdi. Allah'tan hafif atlattı bunu. Doktorlar onu okula göndermemizin doğru olmayacağını söylediler. O zaman babam Eustace ile küçük kızım Joseph'in için bir öğretmen tutmamı önerdi. O arada fazla öğretmen yoktu. Yani gençlerin çoğu savaşa girmişlerdi. Sonunda Lawrence Brown bulundu. Tavsiye belkeleri gerçekten güzeldi. Babamla, çocuklarla daima meşgul olan Edith teyzem genç adamı beğendiklerini söylediler. Bu konuda verdikleri karara ben de boyun eğdim. Şunu da eklemeliyim. Lawrence Brown gerçekten iyi bir öğretmen. Özenle ve bilerek ders veriyor. Şimdiye kadar bir yanlışını görmedim. Bu işe çok uygun. Lawrence Brown'un odası babanızın bölümünde değil mi? Evet. Orada daha, daha bol yer vardı. Size hassas bir soru sormak zorundayım. Çok üzgünüm ama ne yaparsınız? Lawrence Brown'la üvey annenizin arasındaki yakınlığın farkında mısınız? Onları pek bir arada görmediğim için böyle bir şeyden de haberim yok Mr. Tavener. Peki bu konuyla ilgili bazı dedikodu veya söylentiler duydunuz mu Mr. Leonides? Ben dedikodu ya da söylentileri dinlemek istemem müfettiş bey. Baş müfettiş Tavener başını salladı. Bravo! En iyisi de budur. Demek kötülüğü ne görüyor, ne işliyor, ne de tekrarlıyorsunuz öyle mi? İsterseniz bunu bu şekilde de açıklayabilirsiniz. Baş müfettiş Tavener ayağa kalktı. Pekala, çok teşekkür ederim Mr. Leonides. Ben de onun peşinden yavaşça odadan çıktım. Tavener, vay vay vay diye mırıldandı. Şimdiye dek böyle soğukkanlı bir adama rastlamadım. Tavener, şimdi de dedi. Gidip Mrs. Leonides ile konuşalım ya da sahne adıyla Magda West ile. İyi bir aktris mi o diye sordum. İsmini hatırlıyorum. Yanılmıyorsam kendisini birkaç piyeste de seyrettim. Fakat ne zaman ve nerede bunu pek hatırlamıyorum. 
Taverner ağır ağır cevap verdi. Magda West başarıya ulaşmak üzere olanlardan. Bir iki kez West End'de başrollere çıktı. Fakat asıl diğer tiyatrolarda kendisine ün yaptı. Şimdi daha çok sözüm ona entelektüellerin anladığı eserlerde küçük tiyatrolarda oynuyor. İşin iç yüzü şu sanırım. Kadın hayatını kazanmak zorunda değil. Bu da onun hayatına etki ediyor. İstediği rolü seçiyor. Beğenmediğini geri çeviriyor. Aklına eserse başka kentlere gidiyor. Hoşuna giden bir rol oldu mu oyuna para yatırıyor. Eseri destekliyor. Tabii çoğunlukla kendisine hiç uymayacak bir rolü seçiyor. O da başka. İşte bu yüzden artık o profesyonelden çok amatör bir sanatçı. Fakat gerçekten kabiliyeti var. Aslında mükemmel bir aktriz. Özellikle komedilerde çok başarılı oluyor. Fakat rejisörler kendisini pek sevmiyorlar. Çok başına buyruk olduğunu, hiç kimseyi dinlemediğini ve olay çıkardığını söylüyorlar. Galiba etrafı kışkırtıp herkesine birbirini düşürmekten hoşanıyormuş. Bilmem bu ne dereceye kadar doğru. Fakat diğer sanatçıların ondan hoşlanmadıkları anlaşılıyor. Sofia salondan çıktı. Annem içeride mi Sir Taverner? Baş müfettişin arkasından büyük odaya girdim. Ve bir an brokar divanı oturmuş olan kadını tanıyamadım. Magda Leonides kızıl saçlarını Edward dönemini anımsatan bir şekilde tepesine toplamıştı. Arkasında iyi bir terzinin elinden çıktığı anlaşılan koyu gri bir etekle ceket vardı. İnce plise yapılmış uçuk eflatun bluzunun yakasına zarif bir broş takmıştı. O kalkık burnunun ne kadar şirin olduğunu ilk kez fark ettim. Onda ünlü Aten Seyleri hatırlatan bir hali vardı. Biraz önce pembe saten sabahlığıyla kütüphaneye dalan ve heyecanla bağırıp çağıran o ateşli yaratığın bu ince kadın olduğunu inanmak olanaksızdı. Müfettiş Taverner, siz misiniz? diye sordu. Buyurun, buyurun, oturun. Sigara içer misiniz? Çok korkunç bir olay bu. Olanlara hala inanamıyorum. O felaketi aklım almıyor. Sisi hafif ve anlamsızdı. Şimdi onda her şey karşın, hislerini kontrole karar vermiş bir kadir hal vardı. Usulca devam etti. Size nasıl yardım edebilirim? Elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz Mr. Taverner. Teşekkür ederim Mrs. Leonides. O olay sırasında siz neredeydiniz? Sanırım arabayla Londra'dan dönüyordum müfettiş bey. O gün bir arkadaşımla Ivy'de öğle yemeği yedim. Oradan bir terzihanenin defilesine gittik. Sonra diğer dostlarla birlikte Berkeley'de bir iki kokteyl içtik. Nihayet ben eve doğru yola çıktım. Buraya geldiğim zaman herkes birbirine girmişti. Müthiş bir kargaşalık hüküm sürüyordu. Kayınpederim müthiş bir kriz geçirmişti. Öldüğünü öğrendim. Sesi hafifçe titredi. Kayınpederinizi sever miydiniz? Ona tapardım. Sesi yükseldi. Sofia uzanarak Degas'ın tablosunu hafifçe düzeltti. Magda'nın sesi hemen alçaldı. Artık eskisi gibi konuşuyordu. Kadın usulca ''Onu çok severdim.'' diye mırıldandı. Hepimiz ona bayılırdık zaten. O bize karşı çok iyiydi. Peki Mrs. Brenda Leonides'le iyi geçinir miydiniz? Brenda'yı fazla görmezdik ki. Niçin? Bunun sebebi neydi? Onunla müşterek taraflarımız yoktu. Zavallı, zavallı Brenda'cık. Herhalde o da çok sıkıntı çekti. Sofia tekrar Degas'a doğru uzandı. Tavernler kaşlarını kaldırdı. Ya neden Mrs. Leonides? Ne demek istiyorsunuz? Ah bunu ben kendim de bilmiyorum. Magda kederle gülümseyerek başını salladı. Mrs. Brenda Leonides mutlu muydu dersiniz? Evet mutluydu sanırım. Kocasıyla kavga etmiyorlar mıydı? Magda tekrar hafifçe gülümseyerek başını salladı. Emin olun bilmiyorum müfettiş bey. Gördüğünüz gibi onların oturdukları bölük bizimkinden tamamen ayrı. Mrs. Brenda Leonides ile Mr. Lawrence Brown çok iyi dostlar öyle değil mi? Magda Leonides irkildi. Gözlerini açarak sistemli sistemli tavernlere baktı. Sonra da gururlu bir tavırla cevap verdi. Bana böyle sorular sormanız hiç doğru değil müfettiş bey. Brenda... Hemen herkese dostu. Anlayacağınız o sokulgan ve arkadaş yanlısı bir kızcağızdır. Mr. Lawrence Brown'dan hoşlanıyor musunuz? Çok sakin bir genç o. Çok terbiyeli. Fakat insan onun odada olduğunu bile fark etmiyor. Zaten kendisini pek gördüğümde yok. İyi bir öğretmen mi bari? Herhalde. Benim böyle şeyleri aklım ermez. 
Filip ondan memnun. Fena bir öğretmen olmadığını söylüyor. Taverner ani saldırıya geçmekten, kadın şaşırtmaktan başka çare olmadığına inanmış anlaşılan. Size hiç de hoş olmayan bir soru soracağım Mrs. Leonides. Mr. Lawrence Brown'la Mrs. Brenda Leonides'in seviştikleri, birbirlerine aşık oldukları doğru mu? Siz böyle bir şeyin farkına vardınız mı? Magda ağır ağır ayağa kalktı. Sanki karşımızda mağrur bir kraliçe vardı şimdi. Ben şimdiye dek böyle bir şeyin farkına varmadım. Onların birbirlerine aşık olduklarını da sanmıyorum. Bana böyle bir soru sormamanız gerekirdi müfettiş bey. Neticede Brenda benim kayınpederimin çok sevdiğim o adamın karısıydı. Az kalsın kadın alkışlayacaktım. Baş müfettiş de ayağa kalkmıştı. Yani bu soruyu uşaklarla hizmetçiler sormamızı yelerdiniz öyle mi? Magda cevap vermedi. Tavernler, teşekkür ederim siz Luanides diye eğildi. Sonra da dönerek odadan çıktı. Sofia annesine sevgiyle bakarak heyecanla ''Fevkaladeydin hayatım'' diye bağırdı. Magda sağ kulağının arkasındaki bukleyi düşünceli bir tavırla düzelterek aynaya baktı. ''Evet'' diye fısıldadı. ''Evet, bu rolü bu şekilde oynadığım gerçekten iyi oldu.'' Sofia bana baktı. Sonra da yavaşça sordu. ''Senin de baş müfettişle gitmen daha doğru olmaz mı?'' Allah aşkına Sofia, benim birdenbire durakladım. Herhalde genç kız annesinin önünde nasıl rol yapmam gerektiğini açık açık soramazdım. O zamana dek Magda Leonides benimle hiç ilgilenmemişti. Sadece kocasını kütüphanesinden çıkarken bana kız annesi olmanın verdiği mutluluktan söz etmişti. Bana ya da arkamdaki kitaplara. Ben onun için o anda perde kapanmadan önce sonsuz söyleyeceği bir figürandım galiba. Ya da belki bir de bir seyirci. Ben gazeteci, kızının nişanlısı, beceriksiz bir polis ve hatta cenaze işleriyle uğraşan biri olabilirdim. Fakat Magda Leonides beni daima bir izleyici sayacaktı. Sofya'nın annesi ayakkabılarına bakarak hoşnutsuz bir tavırla söylendi. Bu iskarpinler hiç uygun değil. Adeta neşeli, hatta uygunsuz bir duruşları var. Sevgilimin elini emredici bir şekilde sağlaması üzerine telaşla dışarıya fırlayıp tavernlerin peşinden koştum. Baş müfettişi holde yakaladım. Birlikte diptik kapıdan geçip merdivenlere doğru gittik. Taverner Gidip Mr. Philip Leonides'in abisiyle konuşacağım dedi. Giriş yapmaya gerek görmeden beni düşündüren konuyu ona açtım. Buraya bakın Taverner. Ben kimim Allah aşkına? Hayretle durakladı. Kim misiniz Mr. Charles? Evet. Ben burada ne yapıyorum? Bu evde ne işim var? Biri sorarsa ne diyeceğim? Ha, şimdi anladım. Şu mesele. Bir an düşündü. Sonra da gülümsedi. Peki, şimdiye kadar soran oldu mu? Şey, hayır. İyi ya. Meseleyi hiç kurcalamayın daha iyi. Hiçbir zaman açıklama yapmayın. İyi bir yöntemdir bu. Özellikle bu ev gibi kargaşalığın hüküm sürdüğü bir yerde. Zaten hepsi de kendi dertlerine düşmüşler. Bir takım gizli düşünceleri, korkuları var. Onun için sizi uzun uzun sorguya çekecek değiller. Eğer siz kendinizden emin bir tavırla hareket ederseniz o zaman durumun farkına bile varmazlar. Gereği yokken bir şey söylemek, açıklama yapmak yanlıştır. Hmm, bakın demin kapıdan geçtik ve bu merdivenlerden çıkmaya başladık. Her taraf açık, kilitli bir şey yok. Tabi sorduğum soruların çok saçma olduğunu siz de farkındasınız. O gün kim evdeymiş? Kim değilmiş? Ne yapıyorlarmış? Aslında bunların hiçbiri de önemli değil. O halde neden? Başını salladı. Çünkü bu sebeple hepsini teker teker görüyor, şöyle bir tartıyor, anlattıklarını dinliyorum. O arada birinden birinin farkına varmadan bana yardım edeceğini umuyorum. Elime bir ipucu geçirdim mi? Tamam. Bir an sustu. Sonra da hafifçe mırıldandı. Mrs. Magda Leonides isterse bir hayli şey anlatabilir. Bundan eminim. Hatta bu konuda iddiaya bile girerim. Fakat, dedim, kadının sözlerine inanılır mı? Taverner güldü. İnanılmaz tabii fakat o sayede ortaya soruşturulacak yeni yeni konular çıkabilir. Bu Allah'ın belası evdekilerin cinayet işlemesi için fırsat bolmuş. Bana gerekli olan neden? Önemli bir neden. Merdivenin yukarısında bir koridor uzanıyordu. 
Sağa doğru ilerlemek için döndük. Karşımıza bir kapı çıktı. Bunun üzerinde pirinçten yapılmış koskocaman bir tokmak vardı. Baş müfettiş halime güldü. Şaşırdığımı anlamıştı sanırım. Sonra da uzanarak tokmağa vurdu. Kapı birdenbire beni hayrete düşüren bir hızla açıldı. Herhalde eşikte beliren adam hemen geride bekliyordu. Beceriksiz tavırlı bir devdi o. Kuvvetli omuzları, karma karışık olmuş siyah saçları vardı. Son derece çirkindi ama yine de insanın hoşuna gidiyordu. Bize şöyle bir baktıktan sonra ekseri çekingen fakat dürüst kimselerin yaptıkları gibi gözlerini utangaç bir tavırla bizden kaçırdı. Demek Roger Leonides buydu. Ha, şey affedersiniz içeri buyurun. Evet evet girin ben de gidiyordum ama önemi yok. Oturma odasına gidelim. Ben Clemency'yi çağırayım. Aa, sen burada mıydın sevgilim? Baş müfettiş tavenler geldi. O sigara var mı Clemency? Bir dakika bir dakika izninizi rica edeceğim. Telaşla koştu. O arada bir paravanaya çarparak şaşkın şaşkın. Aa affedersiniz diye mırıldandı. Sonra da çabucak dışarı fırladı. Bu daha çok koskocaman gürültülü bir arının dışarı uçmasına benziyordu. Artık odaya derin bir sessizlik çökmüştü. Roger Leonides'in karısı pencerenin önünde duruyordu. Kadının kuvvetli kişiliği ve içinde bulunduğumuz odanın hali hemen dikkatimi çekti. Bayağı meraklanmıştım. Burası Clemens Leonides'in odasıydı. Bundan emindim. Duvarlar beyaza boyanmıştı. Fakat tam beyaza. Diğer evlerde beyaz duvarlardan söz edildiği zaman akla fil dişi ve krema kaçan bir renk gelir. Fakat burası öyle değildi. Duvarlarda hiç resim yoktu. Sadece şöminenin üzerine koyu gri ve mavi renkli üçgenlerden meydana gelmiş geometrik bir şekil asılmıştı. İçeride fazla eşya yoktu. Buraya sadece işe yarayacak şeyler konulmuştu. 3-4 koltuk, üzeri camlı bir masa, küçük bir kitap rafı. Etrafta süse benzer bir şey görmedim. Fakat oda geniş, ışıklı ve hava dardı. Aşağıdaki çiçekli, brokarlı salondan da o kadar farklıydı ki, tıpkı Clemens Leonides ile Magda Vest'in birbirlerine tamamıyla ters oldukları gibi. İnsan, Magda Leonides'in bir değil, bir düzne kadın haline girebileceğini, sık sık kişilik değiştirdiğini hissediyordu. Buna karşılık, Clemens Leonides hiçbir zaman kendisinden başka bir kişiliğe bürünemezdi. İyice gelişmiş, son derece kuvvetli, kişilik sahibi bir kadındı. Elisinde vardı sanırım. Kır saçlarını kısacık kestirmişti. Etonluların saçlarına benziyordu bu. Fakat Clemens'in saçları güzel biçimli, başını o kadar hoş bir şekilde sarmıştı ki hiç beğenmediğim o biçimi kadına yakıştırdım. Zeka dolu, hassas çevresi, uçuk gri parlak gözleri hemen dikkati çekiyordu. Bakışları karşısındakinin içine işliyordu adeta. Sırtına, ince vücudunu hafifçe saran, sade ve zarif, koyu kırmızı bir elbise giymişti. Clemens'in korkulacak bir kadın olduğunu hemen sezdim. Çünkü onun ölçülerinin diğer kadınlarınkine benzemediğini, onlara uymadığını algılamıştım. Bunu anımsayınca da Sofya'nın ondan söz ederken acımasız kelimesini neden kullanmış olduğunu da anladım. O da çok soğuktu. Hafifçe titredim. Clemens'i iyi bir tahsil ve terbiye görmüş olduğunu belirten tatlı sesiyle yavaşça ''Lütfen oturun misiniz taverner?'' dedi. ''Yeni bir haber var mı?'' Kayınpederinizin ölümüne eser neden olmuş Mrs. Leonides? Kadın düşünceli düşünceli mırıldandı. Yani olayın bir cinayet olduğu kesin şekilde doğrulandı. Bu bir kaza olamaz değil mi? Hayır Mrs. Leonides. Kocamı fazla üzmeyin Mr. Taverner. Bu haber onu çok sarsacak. Babasına tapardı o. Adamın ölümü kendisini yıktı. Anlayacağınız racer fazla duyguludur. Kendisine hislerini kaptırıverir. Kayınpederinizle iyi geçinir miydiniz mi siz Leonides? Evet, çok iyi geçinirdik. Bir an durdu. Sonra da sakin sakin ekledi. Fakat aslında kendisinden pek hoşlanmazdım. Neden? Bunu açıklar mıydınız? Hayattaki amaçlarından nefret ederdim. Tabii amaçlarına ulaşmak için başvurduğu yöntemlerden de hoşlanmazdım. Peki ya, Mrs. Brenda Leonides? Brenda mı? Onu pek az görürdüm. Mrs. Brenda Leonides ile... Mr. Lawrence Brown'ın arasında bir şey olabilir mi? Yani birbirlerine tutkul muydular mı demek istiyorsunuz pek sanmıyorum. Tabii bu konuda bir şey bilmiyorum. Kesin bir cevap da veremem Efetiş Bey. Sesinden bu konunun kendisini ilgilendirmediği anlaşılıyordu. Roger Leonides paldır köldür içeri daldı. Arı geri dönmüştü işte. Takıldım kaldım. Telefon ettiler. 
Ee, müfettiş bey. Ee, yeni bir haber var mı? Babamın ölümüne ne sebep olmuş? Eserini efendim. Babanız zehirlenerek ölmüş. Ya Allah'ım. O halde bunu o kadın yaptı. Alçak. Bekleyemedi. Babam onu hemen hemen sokağa düşmekten kurtardı. İşte bu iyiliğin ödülünü de gördü. O kadın babamı büyük bir soğukkanlılıkla öldürdü. Allah'ım. Bunu düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Taverner. Bu şekilde düşünmeniz için bir neden var mı? Mr. Leonidas. Dedi. Belli bir neden. Roger odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyor. İki eliyle birden saçlarını çekiştiriyordu. Neden mi? Peki ama katil başka kim olabilir? Ona hiçbir zaman güvenmedim. O kadından asla hoşlanmadım. Zaten bu evde onu seven yoktu. Babam bir gün eve gelip onunla evlendiğini söylediği zaman Philip'le donduk kaldık. Aklımız almadı bu işi. Babam o yaşta evlenmişti. Çılgınlıktı bu çılgınlık. Müfettiş bey babam şaşılacak bir adamdı. Kafaca 40 yaşında bir erkek kadar genç ve tazeydi. Dünyada neyim varsa ona borçluyum. Benim için elinden geleni yaptı. Beni bir gün yüzüstü bırakmadı. Fakat sonunda ben ona yardım edemedim. Onu düş kırıklığına uğrattım. Bunu düşündükçe... Kendisini bir koltuğa attı. Karısı sessiz sedasız yanına sokuldu. Roger yeter artık. Kendini eşkence ediyorsun. Biliyorum hayatım biliyorum. Roger karısının elini tuttu. Fakat kendimi nasıl üzmem? Benim elimde mi bu? O. Fakat herkesin soğukkanlı olması gerek. Müfettiş tavernler kendisine yardım etmemizi istiyor. Evet, gerçekten öyle Mr. Leonides. Roger haykırdı. Biliyor musunuz ne yapmak istiyorum? O kadını şu ellerimle boğmak. O zavallı, sevgili ihtiyarın birkaç yıl daha yaşamasına dayanamadı. O birkaç yılı ona çok gördü. Şu anda burada olsaydı... Ayağı fırladı. Çılgınca bir öfkeyle titriyordu. Kasılmış olan ellerini öne doğru uzattı. Evet, gırtlağını sıkardım. Sıkardım, sıkardım. Clemens'i sert bir sesle aykırdı. Roger! Adam utangaç bir tavırla karısına baktı. Affedersin sevgilim. Bize döndü. Özür dilerim, kusuruma bakmayın. Bazen duygularıma gem vuramıyorum. Ben affedersiniz. Tekrar odadan dışarı fırladı. Clemens Leonides hafif bir gülümsemeyle bize baktı. Biliyor musunuz? O aslında sinek bile öldürmez. Tavaner bu sözleri terbiyeli bir tavırla dinledi. Sonra da bilinmeyen sorular sormaya başladı. Clemens bunlara kısa kısa fakat tam olarak cevap verdi. Roger Leonides babasının öldüğü gün Londra'da Bugs House'daydı. Yemek hazırlama servisi şirketinin merkezi o binadaydı. Eve öğleden sonra erken saatlerde dönmüş ve her zamanki gibi bir süre babasıyla oturmuştu. Bu adetiydi onun. Kendisi ise her zamanki gibi Gower Sokağı'ndaki enstitüdeydi. Orada çalışıyordu. Evet saat 6'ya doğru gelmişti. Kayınpederinizi gördünüz mü? Hayır. Onu son kez bir gün önce gördüm. Akşam yemeğinden sonra birlikte kahve içtik. Fakat kayınpederinizi öldüğü gün görmediniz mi? Hayır. Aslında onun oturduğu kısma da geçtim. Roger Pipos'un orada unuttuğunu sanıyordu. O Pipos'u çok kıymetlidir. Neyse Roger Pipo'yu holdeki masaya bırakmıştı. Onun için Mr. Mr. Leonides'i rahatsız etmeme gerek kalmadı. Zavallı ihtiyar ekseri saat altıda biraz uyurdu. Hastalandığını ne zaman duydunuz? Brenda koşarak geldi. Altı buçu biraz geçiyordu sanırım. Bütün bu soruların önemli olmadığını biliyordum. Fakat baş müfettiş tavernlerin kadın cevap verirken onu dikkatle süzdüğünün farkındaydım. Tavernler Clemens'e Londra'daki işi hakkında da bir iki soru sordu. Roger'ın karısı atom radyasyonu ile ilgilendiğini söyledi. Yani atom bombası üzerinde çalışıyorsunuz. Benim çalışmalarımın yıkıcı bir yanı yok müfettiş bey. Enstitüde atom radyasyonunun iyi taraflarıyla uğraşıyoruz. Tavernler gitmek üzere ayağa kalktı. Sonra da birdenbire evi dolaşmak istediğini söyledi. Bu arzusu Clemens Leonides'i biraz şaşırttı sanırım. Fakat kadın baş müfettişe evini gezdirmekten de kaçınmadı. Basit eşyalarla döşenmiş çift karyolalı yatak odası bana yine bir hastaneyi ya da bir manastır hücresini anımsattı. Yatak örtüleri de beyazdı. Banyo da çok sadeydi. Öyle lüks bir hali de yoktu. Musluğun üzerindeki rafa da pudra ve boyu kutular dizilmişti. Mutfak hemen hemen boş ve gayet temizdi. Buraya da işi kolaylaştıracak plastik aletler ve makineler konulmuştu. Nihayet bir kapının önüne geldik. Clemens kapıyı açarken 
kocamın özel odası bu, diye mırıldandı. Roger seslendi. Buyurun, buyurun. Rahat bir soluk aldım sonra, çünkü evin o gereğinden fazla ciddi havası, hastaneleri hatırlatan temizliği sinirimi bozmaya başlamıştı. Oysa girdiğimiz tamamıyla Roger Leonidas'ın kişiliğini yansıtan bir odaydı. Koskocaman yazı masasının üstü kağıtlar, eski pipolar ve tütün külüyle kaplıydı. Yanlarda büyük, eski fakat rahat koltuklar vardı. Yere acam halları serilmişti. Duvarlara grup resimleri asılmıştı. Talebe grupları, kriket takımları, genç yedek subaylar. Fotoğrafların hepsi hafifçe sararmıştı. Bunların arasında sulu boya resimler olduğunu da gördüm. Çöller, minareler, yelkenliler, dalgalar, güneşin batışı. Kısacası hoş bir odaydı burası. Dost canlısı, afap olunacak, sevimli, cana yakın bir adamın odası. Roger, beceriksizce hareketlerle koltuklardan birinin üstündeki kitapları ve kağıtları yere itti. Telaşla bardakları içi koydu. O da çok karışık. Temizlik yapmaya çalışıyordum. Eski gereksiz kağıtları atacağım. Biraz daha viski koyayım mı yoksa bu kadar yeter mi? Baş müfettiş çalışma sırasında içki içmediğini söyledi. Ben Roger'ın uzattı bardağı aldım. Roger, şu ara kusuruma bakmayın diye devam etti. Tavernere dönmüştü. Birdenbire duygularıma engel olamadım. Öfkeye kapıldım. Hemen hemen suçlu denilecek bir tavırla etrafına bakındı. Fakat Clemens Leonides bizimle birlikte içeriye girmemişti. Roger, olağanüstü bir kadın o diye bağırdı. Karımdan söz ediyorum. Bu korkunç olaylar sırasında soğukkanlı bir şekilde hareket etti. Olağanüstü. Ona ne kadar hayran olduğumu anlatamam. Zavallı. O kadar da çekti ki. Yani biz evlenmeden önce demek istiyorum. İlk kocası kıymetli bir adamdı. Müthiş bir kafası vardı onun. Fakat çok zayıftı. Sıhhati iyice bozuktu. Anlayacağınız veremdi. Doğrusu adamın çok değerli buluşları vardı. Kristolografi sahasında sanırım fakat işi çok ağırdı. Buna karşılık pek az para alıyordu. Yani kısacası adamcağızın canını çıkarıyorlardı. Fakat o bu işten vazgeçmeyi aklına bile getirmiyordu. Zavallı Clemens'i ona bakabilmek için bir tutsak gibi çalıştı. Sanki evin erkeği oydu. Tabii o arada kocasının ölmekte olduğunu da biliyordu. Fakat hiçbir zaman yakınmadı. Çok yorulduğunu bile söylemedi. Daima çok mutlu olduğundan söz etti. Nihayet kocası öldü. Clemens'i çok sarsıldı. Mahvoldu o. Neden, neden sonra onu benimle evlenmeye razı edebildim. Onu mutlu etmek istiyordum. Artık biraz dinleneceği, rahata kavuşacağı için o kadar memnundum ki. Clemens'in çalışmasını istemiyordum tabii. Fakat savaş sırasında bunun bir görev olduğunu düşündü. Şimdi de işine devam etmesi gerektiğine inanıyor. Fakat olağanüstü bir kadın o. Dünyadaki kadınların en iyisi. Ya Rabbi ne kadar şanslı bir insanım ben. Clemens'i için yapmayacağım hiçbir şey yok. Tavernler buna uygun bir cevap verdi. Sonra da yine o soruları sormaya başladı. Babanızın hastalandığını ilk ne zaman duydunuz? Brenda beni çağırmak için buraya koştu. Babam hastalanmıştı. Müthiş bir kriz geçiriyor dedi. Roger için çekti. Babamı daha yarım saat önce görmüştüm. O zaman hiçbir şey yoktu. Telaşla koştum. Zavallı adamcağız yüzüm mosmor kesilmiş nefes almaya çalışıyordu. Hemen aşağıya Filip'e gittim. O doktora telefon etti. Ben, biz hiçbir şey yapamadık. Fakat doğrusu işin içinde bir tuhaflık olduğundan kesinlikle kuşku duymadım. Tuhaflık, tuhaflık mı dedim Allah'ım. Kullandım kelimeye bakın. Tavernerle Roger Leonides'in ani bir keder havasına bürünen odasından zorlukla kaçtık. Nihayet kendimizi merdivenin başındaki kapının önünde bulabildik. Taverner derin bir nefes aldı. Üf, Roger Leonides kardeşinden ne kadar... Bir an durdu. Sonra da beklenmedik bir şey söyledi. Odalar ne tuhaf oluyor değil mi? İçinde oturanların kişiliklerini hemen ortaya koyuyor. Gerçekten öyle. Baş müfettiş sözlerine devam etti. Ne garip. İnsanlar kimlerle evleniyorlar? Bilmiyorum. Kimlerden söz ediyordu? Roger ile Clemens'den mi yoksa Philip ile Magda'dan mı? Taverner mırıldandı. Roger'ın babasını zehirlediğini pek sanmıyorum. Siz ne dersiniz? Öyle fazla kuşku edilecek bir tip değil. Hoş, böyle şeyler hiç belli olmaz ya. O da başka. Karısı Clemens'e gelince bence o rahatça cinayet işleyebilir. 
Acımasız ve sert bir kadın. Hafifçe oynatmış olması da düşünülebilir. Başımı salladım. Evet, fakat Clemens Leonidas'ın bir insanı, Salt onun hayattaki amacını ve yaşama tarzını beğenmediği için ortadan kaldırmak isteyeceğini pek sanmıyorum. Belki kadını ihtiyar Leonidas'tan çok nefret ediyordu. Ama nefret yüzünden cinayet işlendiği görünmüş mü? Taverner, pek ender, diye cevap verdi. Ben kendi hesabıma şimdiye kadar böyle bir olaya rastlamadım. Hayır, biz yine minsiz Brenda Leonidas'ın üzerinde duralım. Fakat kanıt bulup bulamayacağımızı da Allah bilir. Karşıki bloğun kapısını bize bir hizmetçi açtı. Taverner görünce yüzünde korku dolu bir ifade belirdi. Hanımı mı görmek istiyorsunuz? Evet, rica edeceğim. Kız bizi büyük bir salona alarak dışarı çıktı. Bu odanın eni boyu aşağıdakinin aynıydı. Yalnız eşyalara son derece parlak renkli kreton örtüler geçirmişti. Pencerelerde çizgili ipek perdeler vardı. Gözüm şöminenin üzerindeki portreye takıldı. Artık başka tarafa bakamıyordum. Bunun nedeni yalnız resmin bir ustanın eseri olması değildi. Ressamın konu olarak seçtiği kişinin çehresi de insanın dikkatini çekiyordu. Bakışları insanın ruhunu işleyen siyah gözlü ufak tefek bir ihtiyarın portresiydi bu. Başına siyah katif eden bir takya giymişti. Boynu kısaydı. Başı iki omzunun arasına sıkışmış gibi duruyordu. Buna karşın tuvalden adamın canlılık ve kudreti taşıyordu sanki. O pırıltılı gözleri gözlerime dikilmişti. Baş müfettiş taverner kısaca ''İşte o'' dedi. Resmi Augustus John yapmış. Adam gerçekten kişilik sahibiymiş değil mi? Mırıldandım. Evet. Bana bu tek kelime pek yetersizmiş gibi geldi. Artık Edith de Havilland'ın onsuz çok boş dediği zaman neyi vurguladığını anlamıştım. Bu karşımdaki çarpık evi yaptıran küçük çarpık adamdı. O ölünce küçük çarpık evinde hiçbir anlamı kalmamıştı. Taverner işaret etti. Şuradaki de ilk karısı. O portreyi Sargen yapmış. İki pencerenin arasına asılmış olan resme baktım. Bunda da Sargen'in portrelerinin çoğunda olduğu gibi belirli bir acımasızlık vardı. Bana kalırsa ressam kadının yüzünün uzunluğunu abartarak belirtmişti. Mrs. Leonidas'ın koşu götürmeyecek kibarlığına da öyle. Karşımdaki tipik bir İngiliz eğdisiydi. Asil bir arazi sahibinin züppelikle ilgisi olmayan altlara meraklı kızı. Hoş fakat oldukça donuk bir kadın. Doğrusu onu şöminenin üstündeki ufak tefek katı kişiliği olan adama hiç yakıştıramadım. Kapı açılarak içeriye komiser Lamp girdi. Uşak ve hizmetçilerle konuştum efendim. Elimden geleni yaptım. Fakat hiçbir şey öğrenemedim. Tavaner içini çekti. Komiser Lamp not defterini çıkararak odanın diğer köşesine gitti. Dikkati çekmeyecek şekilde bir koltuğa ilişti. Kapı tekrar açıldı ve bu kez odaya Aristet Leonides'in ikinci karısı girdi. Siyahlar giymişti kadın. Bol kumaştan yapılmış son derece pahalı bir elbise. Bunun yakası boyuna kadar iyice yükseliyor, kolları ise bileklerine kadar iniyordu. Genç kadın rahat hatta küstah bir tavırla yürümekteydi. Siyah kendisine gerçekten yakışmıştı. Mrs. Brenda Leonides'in yüzü oldukça güzeldi. Parlak kahverengi saçlarını pek tuhaf bir şekilde sokmuştu. Yüzünü güzelce pudralamış, allık ve dudak boyası sürmüştü. Fakat gözlerinden ağladığı anlaşılıyordu. Boynunda iri incilerden meydana gelmiş bir gerdanlık, bir elinde koskocaman bir zümrüt yüzük, diğerinde de büyük bir yakut pırıldıyordu. Bir şeyin daha farkına vardım. Genç kadın fena halde korkuyordu. Tavernler sakin sakin, ''Günaydın mı siz Leonides?'' diye mırıldandı. ''Sizi tekrar rahatsız ettiğim için özür dilerim.'' Kadın kuru bir sese cevap verdi. ''Herhalde buna mecbur oldunuz Mr. Taverner. Vaziyeti anlıyorsunuz değil mi Mrs. Leonides? Yani arzu ederseniz avukatınız da bu konuşmada hazır bulunabilir. Brenda Leonides'in bu sözlerin ne anlama geldiğini bilip bilmediğini merak ettim. Fakat kadının işin farkında olmadığı anlaşılıyordu. Sadece somurttu. Mr. Gaskill'den hoşlanmıyorum. Onun bu konuşmada hazır bulunmasını da istemem. Arzu ederseniz kendinize başka bir avukat tutabilirsiniz Mrs. Leonides. Gerekli mi bu? Avukatları hiç sevmem. Hepsi de aklımı karıştırırlar. Taverner yalandan güldü. Bu hususta karar vermek size düşer. Eh, konuşmamıza başlayalım mı? Komiser Lamp kaleminin ucunu ıslattı. Brenda Leonides Taverner'in karşısında bir kanepeye oturdu. Yeni bir şeyler öğrendiniz mi? diye sordu. Şifon elbisesinin pilelerinden birini sinirli sinirli büküp açtığını fark ettim. Kocanızın eserine neden zehirlenerek öldüğünü artık kesin bir şekilde söyleyebiliriz. 
Yani Aristet o göz damlasından mı öldü? Evet Mr. Leonides son iğneyi yaptığımız zaman enjektördeki maddenin insülin değil eserin olduğu anlaşılıyor. Kocanızı eserine vermişsiniz Mrs. Leonides. Fakat benim bundan haberim yok ki. Bu işle bir ilgili olmadığını bilmeniz gerek. Emin olun Müfettiş Bey. İğnedekinin zehir olduğunu bilmiyordum. O halde biri özellikle insülini döküp yerine göz damlasını doldurdu Mrs. Leonides. Ne hainlik bu? Evet Mrs. Leonides. Biri bunu özellikle mi yaptı dersiniz Müfettiş Bey? Yoksa bu bir kaza mı? Yani bu olay bir şekil olamaz değil mi? Tavenler. Kibar kibar. Bunun bir şaka olduğunu pek sanmıyoruz Mrs. Leonides diye cevap verdi. Bunu hizmetçi ya da uşaklardan birinin yaptığı bir gerçek. Tavernler hiç sesini çıkarmadı. Öyle olması gerek müfettiş bey. Böyle bir kötülüğü başka kim yapabilir? Böyle biri aklıma bile gelmiyor. Bundan emin misiniz? İyi düşünün Mrs. Leonides bu konuda hiçbir fikriniz yok mu? Bazı kimselerle arasında bir düşmanlık doğmadı mı? Hiç kavga etmediler mi? Kim besleyen olamaz mı? Brenda Leonides iri gözleriyle meydan okumuş gibi tavernlere baktı. Bu konuda hiçbir fikrim yok. O gün öğleden sonra sinemaya gittiğinizi söylemiştiniz sanırım. Evet, altı buçukta geldim. İnsülinin yapılacağı saatte. Sonra her her zamanki gibi iğneyi yaptım. Fakat o o tuhaflaştı. Çok korktum. Hemen racıra koştum. Bütün bunları size daha önce de anlattım. Hepsini yeniden tekrarlamam mı gerek? Her gün tekrar tekrar anlatacak mıyım? Sesi tizleşip yükselmeye başlamıştı. Özür dilerim Mrs. Leonides. Şimdi Mr. Lawrence Brown'la konuşabilir miyim? Lawrence'le mi? Neden? Niçin? O bu olay hakkında hiçbir şey bilmiyor ki. Olsun. Kendisiyle yine de konuşmak isterim. Genç kadın baş müfettişi kuşkuyla süzdü. Sonra da Okuma odasında Justice onunla Latince çalışıyor. Dedi. Lawrence'ın buraya mı gelmesini istiyorsunuz? Hayır, hayır. Biz kendisinin yanına gideriz. Tavaner çabucak odadan çıktı. Komiser Lemp'le ben de peşinden. Komiser Lemp baş müfettişe usulca Kadını iyice korkuttunuz efendim. Diye fısıldadı. Tavaner anlaşılmaz bir şeyler homurdandı. Kısa bir merdivenden çıkarak bir koridordan ilerledik. Nihayet bahçeye bakan büyük bir odaya girdik. Ortadaki masanın başında 30 yaşlarında açık renk saçlı genç bir adamla esmer, ince yüzlü, yakışıklı bir çocuk oturuyordu. Çocuk 16'sındaydı sanırım. Biz içeri girer girmez başlarını kaldırıp baktılar. Sofya'nın kardeşi Yustis bana döndü. Lawrence Brown ise korku ve ısrap dolu gözlerini baş müfettiş tavernlere dikti. Ömrümde onun kadar korkudan felce uğramış bir insan daha görmedim. Lawrence Brown ayağa kalktı. Sonra da tekrar eline çöktü. Konuşmaya başladığı zaman sesi iyice kısılmış, çatlak bir hal almıştı. Ee, şey, günaydın müfettiş bey. Günaydın. Tavener iyice sertleşmişti. Sizinle biraz konuşabilir miyim? Evet, tabii. Buna memnun olurum. Yani... Yüzde sayıya kalktı. Benim gitmem mi istiyorsunuz Mr. Tavener? Sesi çok tatlıydı. Belli belirsiz, küsahça bir tavırla konuşuyordu. Lawrence Brown mırıldandı. Derse, derse daha sonra devam ederiz. Yusuf, umursamaz bir tavırla ağır ağır kapıya doğru yürüdü. Bir bacağını iyice kıvıramıyordu sanırım. Tam kapıdan çıkacağı sırada göz göze geldik. Çabucak işaret parmağını boynuna sürerek güldü. Sonra da kapıyı arkasından kapattı. Tavernler... Eee Mr. Brown diye başını salladı. Tahlilin kesin sonucunu aldık. Mr. Leonides'in ölümüne eserine neden olmuş. Ben yani Mr. Leonides gerçekten zehirlenmiş mi? Halbuki ben umuyor... Tavernler sert sert onun sözünü kesti. Mr. Leonides zehirlenerek ölmüş. Yani bir işçedeki ensülünü boşaltıp yerine eserini göz damlasını koymuş. Buna inanamam. Aklım alacağı şey mi bu? Şimdi bütün mesele şu. Mr. Leonides'in ölümünü kim istiyordu? Kimse istemiyordu. E, hiç kimse istemiyordu. Genç adamın sesi heyecanla iyice yükseldi. Tavernler sordu. Mr. Brown, bu konuşmada avukatımızın da bulunmasını ister misiniz bilmem. Benim avukatım yok ki. Olmasını da istemem. 
Ben gizlisi saklısı olan bir adam değilim. Aksine söyleyeceklerinizin dikkatle yazılacağını, kaydedileceğini biliyorsunuz değil mi? Ben masumum. Bana inanın. Masumum ben. Zaten ben de masum olmadığınızı iddia etmiş değilim. Tavernler bir an durdu. Mrs. Brenda Leonides kocasından çok gençti. Öyle değil mi Mr. Brown? Şey, şey öyle sanırım yani evet gençti. Herhalde kadıncağız bazen kendisini çok yalnız hissediyordu. Lawrence Brown cevap vermedi. Endişeyle kurumuş dudaklarını yalayıp duruyordu. Hemen hemen akranı sayılacak birisini bulmak. Bu arkadaşın üstelik bu evde oturması herhalde çok hoşuna gidiyordu. Ben hayır hayır hiç de değil. Yani bilmiyorum. Bana kalırsa aranızda bir yakınlaşma olması böyle bir yakınlığın doğması gayet normal bir şeydi. Genç adam heyecanla itiraz etti. Öyle bir şey yoktu. Aramızda bir yakınlık doğmadı. Yanılıyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Ne düşündüğünüzü biliyorum fakat yanılıyorsunuz anlıyor musunuz? Çok yanılıyorsunuz. Mrs. Leonides bana daima büyük bir nezaketle muamele eder. Ben de ona karşı derin bir hürmet besliyorum. Derin bir hürmet. Ona karşı bundan başka bir şey duymuyorum. Hiçbir şey. Bana inanın. Böyle bir yakınlığı iman etmeniz korkunç. Çok korkunç. Sonra ben kimseyi öldüremem. Şişeleri karıştırmam. Öyle iğrenç şeyler yapmam. Ben fazla hassas ve sinirliyim. Ben öldürme fikri bile benim için bir karabasandan farksız. Bunu mahkemede de anladılar. Dini inançlarım nedeniyle savaşta bile insan öldüremem. O yüzden hastanede çalıştım. Kalorifer kazanlarını yaktım. Çok ağır işti bu. Devam edemedim. Neyse sonra öğretmenlik etmeme izin verdiler. Burada Yustis'i yetiştirmek için elimden geleni yaptım. Josephine de. Çok zeki bir kız o. Yalnız biraz yaramaz. Herkes bana çok iyi davrandı. Mr. Leonides, Mrs. Leonides, Mr. Havilland hepsi. Sonra bu korkunç olay oldu ve şimdi siz benden kuşkulanıyorsunuz. Benim cinayet işlediğimden. Baş müfettiş taverner, Lawrence Brown'u ağır ağır merakla süzdü. Sanki bakışlarıyla genç adamı tartıyordu. Usulca, ben böyle bir şey söylemedim ki, dedi. Fakat bunu düşünüyorsunuz. Kafanızdan neler geçirdiğinizin farkındayım. Hepsi de bunu düşünüyor zaten. Bana yan yan bakılırlar. Ve be, ben artık sizinle konuşamayacağım. İyi değilim. Telaşla odadan dışarı fırladı. Tavernler başını ağır ağır çevirerek bana baktı. Ee, ona ne dersiniz? Korkudan ödü patlamış. Evet, bunu biliyorum. Fakat o katil olabilir mi? Komiser lampa atıldı. Bana sorarsanız, o birini öldürmeye cesaret edebilecek bir tip değil. Çok korkak. Bay müfettiş taverner, evet, diye cevap verdi. Sopayla birinin başını ezemez ya da adamı tabancayla uğramaz. Fakat bu cinayeti ele alalım. Katilin Ariset Leonides'i öldürmesi için ne yapması gerekiyordu? Sadece iki kişinin içindeki ilaçların yerini değiştirmesi. Çok yaşlı bir adamın oldukça kolay bir şekilde öbür dünyayı boylamasına yardım etmesi. Komiser mırıldandı. Değil mi ya? Hatta Lawrence Brown bunu adama acıdığından yaptı bile denilebilir. Tabii. Aradan bir süre geçtikten sonra kocasından yüz bin sterlin miras kalan genç bir kadın da evlenecekti. Üstelik kadının bankada da ufak bir servet sayılabilecek bir parası. Ayrıca incileri, yakutları ve... Nasıl derler? Güvercin yumurtası büyüklüğünde zümrütleri vardı. Tavaner sustu. Sonra da... Ah! diye içini çekti. Ne yapalım? Bunların hepsi varsayım. Evet, elimden geleni yaptım ve Lawrence Brown'u korkuttum. Fakat bu hiçbir şeyi kanıtlamaz. Adam suçsuz olsaydı yine de korkardı. Zaten ben cinayeti onun işlemiş olduğunu sanmıyorum. Bana kalırsa bunu kadın yaptı. Yalnız... Ensülin şişesini niçin atmadı? Ya da neden çalkalayıp temizlemedi? İşte bunu Allah bilir. Lawrence Brown hakkında bir şey öğrenemedin mi? O da hizmetçisi onların birbirlerine aşık olduklarını söylüyor. Böyle düşünmesi için kesin belirli bir neden var mıymış? Hayır. Bunu Brenda Leonides, Lawrence Brown'un fincanına çay koyarken genç adamın ona bakmasından anlamış. Ha, işte bu mahkemede işimize çok yarar. Kadınla genç adam sevişiyorlar mıymış? Gizli gizli buluşuyorlar mıymış? Bunu kimse görememiş. Eğer böyle bir şey gerçekten olsaydı, bunu kesinlikle görürlerdi. Bundan emin olabilirsin. Üf, 
Biliyor musun? Yavaş yavaş aralarında bir şey olmadığına inanmaya başlıyorum. Bana döndü. Geri dönüp Brenda Leonides'le konuşun. Sizde bıraktığı izlenimi anlamak istiyorum. İstemeyerek gittim. Fakat kadının halini de çok merak ediyordum. Brenda Leonides'i bıraktığımız yerde oturur buldum. Ben içeri girerken başını telaşla kaldırdı. Baş müfettiş taverner nerede? Tekrar gelecek mi? Hemen gelmeyecek. Siz kimsiniz? Nihayet biri çıkmış ve bütün sabah beklediğim o soruyu sormuştu. Gerçeğe uygun bir şekilde cevap verdim. Polisle ilgim var fakat aynı zamanda ailenin de dostuyum. Ailenin mi? Ahlaksızlar, hainler, hepsinden nefret ediyorum. Bana baktı. Dudakları titriyordu. Somurtkan ve hiddetli bir hali vardı. Fakat bir hayli korkmuş olduğu da anlaşılıyordu. Bana daima kötü davrandılar. Daima, daima. Ta ilk günden beri kuyumu kazmaya çalıştılar. Sevgili babalarıyla neden evlenmeyecektim? Bu mesele onları niçin bu kadar ilgilendiriyordu? Hepsinin de bol parası vardı. Bunu onlara aristet vermişti. Yoksa kendi başlarına kalsalardı beş para bile kazanamazlardı. Hepsi de birbirinden kafasız. Derin bir soluk aldıktan sonra sözlerine devam etti. Bir erkek niçin tekrar evlenmesin? Biraz yaşlıysa bundan ne çıkar? Zaten Aristet öyle yaşlı değil de kalbi çok gençti onun. Kendisini çok severdim. Gerçekten severdim. Bana meydan okurmuş gibi baktı. Mırıldandım. Anlıyorum, anlıyorum. Herhalde bu sözlerime inanmadınız. Fakat doğruyu söylüyorum. Aristet'le tanıştığım sırada erkeklerden tiksinmiş, onlardan nefret etmiştim. Bir evim olmasını istiyordum. Birinin benimle meşgul olmasını, bana tatlı sözler söylemesini arzu ediyordum. Aristet bana ne hoş şeyler fısıldardı. İstediği zaman beni güldürürdü. Çok zekiydi o. O gülünç kanunları, hiç düşünmez onların açık taraflarından faydalanabilmek için türlü yollar bulurdu. Aristet çok zekiydi, çok. Onun öldüğüne de sevinmiyorum. Tersine, o kadar üzgünüm ki. Kanepede arkasına yaslandı. Ağzını çarpıtarak tuhaf bir tavırla uykulu uykulu gülümsedi. Ağzının bir hayli büyük olduğunu da söylemeliyim. Burada çok mutluydum diye mırıldandı. Emniyetteydim. Mecmualarda, gazetelerde okuduğum bütün sosyal terzilerine gidebiliyordum. Soylulardan hiç farkım yoktu. Sonra Aristet bana olağanüstü güzel hediyeler veriyordu. Elini uzatarak parmağındaki iri yakuta baktı. Bir an kadının elini uzanmış bir kedi pençesine, sesini de kedinin mırıltısına benzettim. Brenda Leonides hala kendi kendisine gülümseyip duruyordu. Birdenbire, ''Bu fena bir şey mi?'' dedi. ''Aristet'e daima iyi davrandım. Onu mutlu ettim.'' Öne doğru eğildi. ''Onunla nasıl tanıştığımı biliyor musunuz?'' Cevabım beklemeden sözlerine devam etti. ''Neşeli Yonca atlı çayhanede oldu bu.'' Aristet kızarmış ekmekle yumurta istemişti. Bunları kendisine götürdüm fakat bir taraftan da hüngür hüngür ağlıyordum. Otur dedi. Otur da ne olduğunu anlat. Başım salladım. Olmaz. Bu isteğinizi yerine getiremem. Masanıza oturursam beni kovarlar. Gülerek hayır kovamazlar diye cevap verdi. Buranın sahibi benim. İlk kez o zaman kendisine dikkatle baktım. Önce onu pek tuhaf buldum. Ufacık tefecik bir adamdı fakat gizli bir kuvveti gücü var gibiydi. Oturup derdimi ona açtım. Herhalde bu hikayeyi size diğerleri anlattılar. Herhalde benim ahlaksız biri olduğumdan da söz ettiler. Değildim oysa. Aksine beni çok sıkı yetiştirmişlerdi. Bir dükkanımız vardı. Sosyete mensuplarının geldiği kibar bir dükkan. Orada işleme örtüler filan satardık. Ben bir sürü erkekle gezen basit kızlardan değildim. Yalnız Terry bambaşka bir çocuktu. İrlandalıydı o. Üstelik savaşa gidiyordu. Sonra da bana bir tek mektup bile yazmadı. Bilmem belki de benim aptallığımdı. Neyse, terin gittikten sonra felaketin farkına vardım. Başım dertteydi. Tıpkı beyinsiz bir besleme gibi. Yani çocuğum olacaktı. Böyle şeyleri çok aşağı gördüğünü belirten bir sesle konuşuyordu. Aristet olağanüstü bir şekilde hareket etti. Bana her şeyin düzeleceğini söyledi. Çok yalnızım dedi. Çabucak evleniriz olur biter. Adeta rüya gördüğüm sandım. Onun ünlü Mr. Leonides olduğunu da daha sonra öğrendim. Bir sürü mağazası, lokantası ve gece kulübü vardı. Tıpkı peri masalına benziyordu değil mi? Alaylı bir tavırla. 
Evet, diye mırıldandım. Belli bir peri masalına. Şehirdeki küçük bir kilise devlendik. Sonra da geziye çıktık. Ya çocuk? Sanki çok uzaklardaki bir manzarayı seyre dalmıştı. Ağır ağır başını çevirip bana baktı. Çocuğum yoktu. Yani evlendikten sonra yanılmış, boş yere korkmuş olduğumu anladım. Yine dudaklarını bükerek yan yan güldü. Evlendiğim zaman çok iyi bir eş olacağıma yemin ettim. Bu yeminimi de tuttum. Aristide mutlu ettim. Daima onun sevdiği yemekleri yaptırır, o eşlandığı renkte elbiseler giyer ve onu hoşnut etmeye çalışırdım. Evet, Aristet gerçekten mutluydu fakat onun ailesini hiçbir zaman başımızdan atamadık. Sülükler, buraya gelip babalarının sırtından geçiniyor, ondan para sızdırıyorlardı. Ya o ihtiyar, Mr. Havilland? Aristet tekrar evlendiği zaman onun da çıkıp gitmesi gerekmez miydi? Bunu açık açık da söyledim fakat Aristet o yıllardır burada dedi. Artık burası evi sayılır. Doğrusun isterseniz kocam onların ayak altında dolaşmalarından hoşlanırdı. Hepsi de bana kötü davranırlardı ama Aristet bunun pek farkına varmazmış gibiydi. Ya da aldırmazdı. Roger benden nefret ediyor. Roger gördünüz mü? O benden daima nefret etti. Çok kıskanç. Philip ise o kadar gururlu ki benimle konuşmak bile istemiyor. Şimdi de sanki Aristet'i ben öldürmüşüm gibi bir tavır takınıyorlar. Fakat onu ben öldürmedim. Öldürmedim. Bana doğru eğildi. Yalvarırım. Bana inanın. Arisedi ben öldürmedim. Bu hali içime dokundu. Pek doğallıydı Brenda. Ailesinin ondan alayla bahsetmeleri, cinayeti onun işlediğine inanmak için adeta birbirleriyle yarışmaları. Bütün bunlar şimdi bana insanlıkla ilgili olmayan hareketler gibi geliyordu. Zavallı Brenda yalnız ve savunmasızdı. Diğerleri onu bir köşeye sıkıştırmışlardı. Genç kadın devam etti. Benden kuşkuya düşmedikleri zamanlarda cinayeti Lawrence'in işlediğini düşünüyorlar. Lawrence meselesi nedir? diye sordum. Lawrence'e çok acıyorum. Çok zayıf, narin, sıhhati bozuk, savaşa gidememiş. Korkaklığından değil tabii, fazla hassas olduğu için. Onu neşelendirmeye, oyalamaya çalıştım. Zavallı, o korkunç çocuklara ders vermek zorunda. Yusuf daima ona tepeden bakıyor, alay ediyor. Josephine ise, onu gördünüz, nasıl bir artık olduğunu biliyorsunuz. Brenda Leonides'e, Josephine'i henüz görmemiş olduğumu söyledim. Genç kadın başını salladı. Bazen o kızın normal olmadığına inanıyorum. Son derece sinsi bir çocuk. Sonra, halde bir tuhaf. Bazen karşıma çıkınca korkuyla ürperiyorum. Oraya, Josephine Leonides hakkında konuşmaya gelmemiştim. Beni daha çok... Lawrence Brown ilgilendiriyordu. Tekrar genç adam konusuna döndüm. Kim o? diye sordum. Nereli? Buraya nereden gelmiş? Uygun kelimeler seçememiştim. Brenda Leonides kıpkırmızı kesildi. Öyle önemli bir kimse değil o. Yani tıpkı benim gibi. Biz ikimiz diğerlerine nasıl karşı koyabiliriz? İşi büyütmüyor musunuz Mrs. Leonides? Hayır. Onlar cinayeti Lawrence'in ya da benim üzerimi yıkmaya çalışıyorlar. Polisler de onlardan yana tabii. Artık kurtulmam düşünebilir mi? Telaşlanmayın dedim. Telaşlanmayın. Aris dedi onlardan biri öldürmüş olamaz mı? Ya da dışarıdan bir adam ya da uşaklardan biri. Böyle birinin cinayet işlemesi için geçerli bir neden yok mu sizlerindeyiz? Ah neden? Peki benim Aris dedi zehirlemem için bir neden var mı? Ya da Lawrence'in? Genç kadına cevap verirken bir hayli sıkıldım. Herhalde sizin şey, yani siz de Lawrence Brown'un birbirinize aşık olduğunuzu, evlenmek istediğinizi düşünüyorlar. Brenda Leonides birdenbire dikleşi verdi. Çok iğrenç, çok kötü bir düşünce bu. Üstelik günah da. Bir an durdu. Bu suçlama hiç de doğru değil. Lawrence birbirimize bu konuda bir tek kelime bile söylemiş değiliz. Lawrence'e çok acıdım. Onu neşelendirmeye, eğlendirmeye çalıştım. Biz onunla sadece arkadaştık, işte o kadar. Genç kadına inandım. Yani onun iddia ettiği gibi Lawrence Brown'la sadece arkadaş olduğuna kanaat getirdim. Fakat Brenda Leonides'in farkına varmadan genç adama aşık olduğunu da anladım. Evet, bana kalırsa Brenda Leonides Lawrence Brown'a aşıktı. Sofya'yı bulmak için aşağıya inerken bunları düşünüyordum işte. 
Ben tam büyük salona girerken Sofya koridorun dibindeki bir kapıdan başını uzattı. Charles, ben de Dadı'ya yemek için yardım ediyordum. Onun yanına gidecektim fakat Sofya koridora çıkarak kapıyı arkasından kapadı. Koluma girerek beni büyük salona götürdü. Boştu burası. Ee? diye sordu. Brenda'yı gördün mü? Söyle bakalım. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? İçimi çektim. Açıkçası Brenda'ya acıyorum. Sofya'nın yüzünde alaycı bir ifade belirdi. Anlıyorum. Demek ki seni de kandırdı. Biraz kızar gibi oldum. Bütün mesele şu Sofya. Ben bu olaya Brenda'nın açısından bakabiliyorum. Senin bunu yapmadığın ortada. Onun açısından mı? Allah Allah. Demek onun bir görüş açısı da varmış. Sofya. Brenda buraya geleli ona dostça ya da hiç olmazsa nezaketle muamele ettiniz mi? Ona güler yüz gösterdiniz mi? Hayır. Ona dostça muamele etmedik. Güler yüze göstermedik. Böyle hareket etmemiz için bir neden var mıydı? Var mıydı yok muydu bilmem. Fakat insanlık bunu gerektirmez miydi Sofya? Ahlak dersi verir gibi konuşuyorsun Charles. Brenda rolünü iyi oynamış olmalı. Sofya, rica ederim. O kadar tuhaf bir halim var ki. Doğrusuz sana ne olduğunu anlayamıyorum. Hiçbir şey olduğu yok Charles. Ben sadece açıkça konuşuyor, rol de yapmıyorum. Bu meseleye Brenda'nın açısından baktığını söylüyorsun. O halde şimdi benim açımdan bak. Ben acıklı bir hikaye sevmek istemezsem sevmem. Bu benim hakkımdır. Kimse beni onları takdir etmeye zorlayamaz. Ben de onlara bayılırmışım gibi bir rol yaparak kendimi alçaltmaya tenezzül etmem. Anlaşıldı mı? Bu gerçekleri açık açık bir kağıda yazıp önüne koysalardı sen de o tip kadınlardan tiksinirdin. Brenda'nın büyük babasını anlattığı o hikaye gerçekten uydurma mıydı? Çocuk hakkındaki mi? Bilmiyorum. Ben şahsen bunu Brenda'nın uydurduğuna inanıyorum. Ve büyük babanın bu masalı kanmış olmasına kızıyorsun. Büyük babam bu masalı kanmış değil ki Charles. Sofya gülmeye başladı. Şimdiye kadar hiç kimse büyük babamı kandıramadı. <gülüyor> Aksine büyük babam Brenda'yı istiyordu. O kofetüs rolüne çıkmıştı. Brenda da dilenci kız rolüne. Büyük babam ne yaptığını biliyordu. Olaylar da tasarladığı plana göre gelişti. Hem de düşündüğünden iyi bir şekilde. Büyük babamın yönünden bu evlilik gerçekten başarılı sayılırdı. Yerişleri gibi bunda da amacına yarışmıştı. Alaylı alaylı sordum. Lawrence Brown'un çocukları öğretmen olarak tutması da başarıya ulaşmış planlarından biri miydi? Sofya kaşığını çattı. Biliyor musun? Bunun böyle olmadığından emin değilim. Büyük babam Brenda'nın daima mesut olmasını, onun eğlenmesini istiyordu. Belki de güzel elbiselerle, pahalı mücevherlerin kafi olmadığını düşündü. Brenda'nın şöyle hafif, romantik bir flörte ihtiyacı olduğuna inanıyordu. Lawrence Brown gibi birine. Yani onun gibi pısırık ve çekingen bir gencin bu işe yarayacağına karar verdi. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Melankolik, hassas ve özellikle duygusal bir arkadaşın Brenda'nın dışarıda biriyle gerçek bir aşk serüvene dalmasına engel olacağını hissetti. Doğrusu büyük babamdan böyle bir şey beklenirdi. Aslında bir şeytandan farksızdı o. Evet, dedim. Öyle oldu anlaşılıyor. Tabii büyük babam işin sonunun cinayete varacağını hiçbir zaman aklına getirmedi. Sofia ani bir heyecan ve öfkeyle konuşmaya başlamıştı. İşte bu yüzden cinayeti Brenda'nın işlediğine inanamıyorum. Onun katil olmasını istiyorum ama yine de buna ihtimal veremiyorum. Eğer Brenda büyük babamı öldürmeye kalksaydı ya da Lawrence'le birlikte bu cinayeti planlasaydı bizim ihtiyar durumu hemen anlardı. Belki bu sözlerimi biraz saçma buluyorsun. İtiraf ettim. Gerçekten öyle. Bu kadar da biraz fazla değil mi Sofia? Fakat sen büyük babamı tanımadın. Herhalde o kendisini öldürmelerine yardım etmezdi. İşte böyle. İşler yine çıkmaza girdi. Sofia diye mırıldandım. Brenda korkuyor. Çok, çok korkuyor. Baş müfettiş Taverner ve onun neşeli yardımcılarından mı korkuyor Charles? E doğrusu onlar da gerçekten korkulacak insanlar. Herhalde Lawrence'e kriz geçiriyor. E, hemen hemen. Bence Lawrence Brown utanılacak bir şekilde hareket etti. İnsan kendine biraz hakim olur canım. Bir kadın onun gibi bir erkeği nasıl beğenir? İşte bunu anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyor musun Charles? Aslında Lawrence cazip bir erkek. Çekici bir yönü var onun. Hayretli kaşlarımı kaldırdım. Onun gibi sıska, ürkek bir gencin mi? Ya Rabbi, neden herkes yalnız mağara adamı gibi adaleli, güçlü, kuvvetli erkeklerin kadınların hoşuna gittiğini sanır? 
Lawrence gerçekten cazip bir genç. Fakat senin bunu fark edeceğini sanmakta saçma. Dikkatle bana baktı. Evet evet. Brenda seni iyice kandırmış. Saçmalama Allah aşkına. Kadın aslında öyle güzel bile değil. Üstelik benim... Üstelik senin başını döndürmeye de kalkmadı. Bunu söyleyecektin değil mi? Hayır. Brenda sadece seni kendisine acındırdı. O aslında güzel değil. Fakat akıllı da sayılmaz. Fakat Brenda'nın belirli bir tek özelliği var. Etrafı karıştırabilir o. Bak görüyorsun ya. Seninle benim aramda mesele çıkmasına bile neden oldu. Hem de daha işin başında. Hayretle. Sofya diye bağırdım. O kapıya gitti. Neyse bu konuyu unut Charles. Ben de yemeğe bakayım. Gelip sana yardım edeyim mi? Hayır hayır sen burada kal. Mutfağa bir erkeğin girmesi dadının aklını karıştırabilir. O dışarı çıkarken seslendim. Sofya! Efendim ne var? Hizmetçi meselesini soracaktım. Neden bu katta hizmetçiler uşaklar yok? Yukarıda bize kapıyı boneli önlüklü bir kız açtı. Büyük babamın aşçısı, iki orta hizmetçisi ve bir de özel uşağı vardı. Hizmetçiler uşakların bol olması hoşuna giderdi onun. Tabii onlara çok para verirdi. Fakat bu sayede gerçekten işini bilen kimseler tutardı. Clemens ile Roger'ın bile bir gündelikçi kadınları var. Gelip evi temizliyorlar. Onlar öyle hizmetçilerden filan hoşlanmıyorlar. Daha doğrusu Clemens hoşlanmıyor. Eğer Roger amcam her gün şehirde şöyle esaslı bir öğle yemeği yemeseydi şimdiye kadar açlıktan ölürdü. Çünkü Clemens'e göre dünyanın en güzel yemeği marul, domates ve çiğ havuç. Bize gelince biz zaman zaman hizmetçiler tutuyoruz. Sonra günün birinde annem ciyak ciyak bağırıp onları azarlıyor. Tabii hepsi birden çıkıp gidiyorlar. O zaman bir süre gündelikçi kadınla idare ediyor. Sonra tekrar hizmet aramaya başlıyoruz. Şimdiki halde gündelikçi kadın devresindeyiz. Dadı daima burada oturuyor ve sıkışık durumlarda bize yardıma çalışıyor. İşte hizmetçi uşak konusu böyle. Sofya dışarı çıktı. Ben de o büyük, brokar koltuklardan birisine çöktüm. Derin derin düşünüyordum. Yukarıda konuya Brenda'nın açısından bakmıştım. Sonra aşağıda da olayı Sofya'nın gözüyle görmüştüm. Bir bakıma Sofya'nın iddialarında haklı olduğunu anlıyordum. Daha doğrusu Leonides ailesinin iddialarında. Onlar bir yabancının bir takım adi ve iğrenç bahanelerle arasına girmiş olmasını kabul edemiyorlardı. Bu konuda da haklıydılar. Sofya'nın dediği gibi bunları açık açık bir kağıda yazsalardı durum benim de hoşuma gitmeyecekti. Fakat bu meselenin bir de insanca tarafı vardı. Benim gördüğüm ama Leonideslerin farkına varamadıkları bir taraf. Onlar zenginlerdi. Ünlü bir aileye mensuptular. Fakirliğin ne demek olduğunu bilmiyorlardı. Sıkıntı çekenlerin nelere kapılabileceklerinden haberleri yoktu. Brenda Leonides zenginlik, güven, iyi şeyler ve bir ev istemişti. Bir yuva. Bütün bunlara karşılık yaşlı kocasını mutlu ettiğini savunuyordu. Ona acımıştım. Gerçekten. Kadınla konuşurken kendisine acımıştı. Fakat şu anda da ona karşı merhamet duyuyor muydum? Bir madalyonun iki tarafı. İki ayrı görüş açısı. Bunlardan hangisi doğruydu? Doğru olan hangisiydi? Bir gece önce pek az uyumuştum. Tavernerle oraya gidebilmek için... Erkenden kalkmıştım. Şimdi Magda Leonides'in çiçek kokan sıcak salonunda büyük yastıklı koltuğun kollarına bıraktığım vücudum iyice gevşiyor, gözlerim kapanıyordu. Brenda'yı, Sofya'yı, İtiyar Leonides'in tablosunu düşünürken kafama hoş bir his sardı sanki. Uyumuşum. O kadar ağır ağır kendime geldim ki önce uyumuş olduğumu bile fark etmedim. Burnumda tatlı bir çiçek kokusu vardı. Tam önümde ise yuvarlak, Beyaz bir leke adeta havada uçuyordu. Gördüğümün bir insan çevresi olduğunu neden sonra anladım. Bu yüz benden 50-60 santim ötede havada dalgalanıyordu. Aklım başıma geldikçe gözlerim de keskinleşti tabii. Gerçekten gördüğüm yüz sanki doğaüstü bir varlığı andırıyordu. Bir kere yüz yuvarlak, alnı da çıkıntılıydı. Ufak, kara gözleri boncuk gibi parlıyordu. Saçlarını sıkıca arkaya doğru taramıştı ve bu yüz bir vücuda bağlıydı. Sıska, ufak tefek vücuda. O boncuk gibi gözlerin derin bir merakla bana dikilmiş olduğunu da fark ettim. Merhaba. Gözlerimi kıpıştırarak, merhaba diye cevap verdim. Ben Josephine'im. Bunu ben de anlamıştım zaten. Sofya'nın kız kardeşi Josephine. 11-12 yaşlarında vardı sanırım. 
aklın hayalini alamayacağı kadar çirkin bir çocuktu. Büyük babasına da çok benziyordu. Onun yine Aristet Leonides gibi bir hayli akıllı olduğunu tahmin ettim. Pekala mümkündü bu. Josef'in sen dedi. Sofya'nın sevgilisisin. Ona yanılmadığını söyledim. Başını salladı. Fakat buraya baş müfettiş tamamenlerle geldin. Neden? Niçin buraya baş müfettiş tamamenlerle geldin? Benim arkadaşım o. Öyle mi? Ben ondan hoşlanmıyorum. Kendisine hiçbir şey söylemeyeceğim. Neler örneğin? Bildiklerimi. Çok şey biliyorum ben. Zaten her şeyi öğrenmekten hoşlanırım. Koltuğun dirsek dayanılacak yerine ilişerek yine dikkatle beni süzmeye devam etti. Doğrusunu isterseniz bu tetkikten rahatsız olmaya başlamıştım. Büyük babam öldürüldü. Bunu biliyor muydun? Evet diye cevap verdim. Biliyordum. Onu zehirlediler. Eserinle. Bu kelimeyi çok dikkatle söylemişti. Çok ilgi çekici öyle değil mi? Herhalde öyle. Bu mesele Yusuf'la beni çok ilgilendiriyor. İkimiz de dedektif romanlarından hoşlanırız. Zaten ben daima dedektif olmak istedim. Şimdi afiyelik ediyorum. İyi bir dedektifim ben. Durmadan kanıtlar, ipuçları topluyorum. O saldırıya devam etti. Baş müfettiş tavernlerle gelen adam da dedektif değil mi? Romanlarda sivil polisleri potinlerinden tanıyabileceğiniz yazılı. Oysa bu dedektifin ayağında süet ayakkabılar var. Mırıldandım. Ee, eski usuller değişiyor. Josephin bu sözlerimi kendi düşüncelerine göre yorumladı. Evet, herhalde artık burada da bir sürü değişiklik olacak. Biz Londra'ya gidecek ve nehrin kıyısında bir evde oturacağız. Annem uzun süreden beri böyle bir yer istiyordu. Sanırım çok memnun olacak. Babam buna karşı çıkacağını da sanmıyorum. Kitaplarını o eve götürürlerse bir şey demez. Daha önce bunu yapacak parası yoktu. Biliyor musun Cezabel yüzünden çok zarar etti o. Kaşlarımı kaldırdım. Cezabel yüzünden mi? Evet, onu görmedin mi? Ha, Cezabel. Bir piyes miydi? Hayır, onu görmedim. İngiltere'de değildim. Piyes uzun zaman oynamadı zaten. Korkunç bir fiyas koydu o. Doğrusunu istersen annem Cezabel'i oynayabilecek bir tip değil. Sen ne dersin? Magda'nın bende bıraktığı izlenimi düşündüm. Şeftali rengi sabahlıkla da gri tayörle de Cezabel'i hatırlatan bir hali yoktu. Fakat ben onun bilmediğim bir yanı olduğuna inanmaya hazırdım. Büyük babam piyesin bir fiyasko ile sonuçacağını daima söyledi. O tarihi ve dini eserlere hiçbir zaman para yatırmayacağını açıkladı. Bana inanın dedi. O piyes otunmayacak. Fakat annem o rolü oynamayı aklına iyice koymuştu bir kere. Doğrusu eseri ben de pek sevmedim. Bir kere İncil'deki hikaye hiç benzemiyordu. Yani Cezabel İncil'deki gibi kötü değil de. Aksine vatanını çok seven iyi bir kadıncağızdı. Bu yüzden piyes pek sıkıntılıydı. Yalnız sonu hoşuma gitti. Cezabel'i pencereden attılar fakat köpekler gelip kadın yemedi. Doğrusu buna üzüldüm. Sen olsaydın üzülmez miydin? Ben hikayenin en çok son kısmını severim. Yani köpeklerin cezebeli işini. Annem köpeklerin sahneye çıkarılamayacağını söylüyor. Doğrusu bunun nedenini anlayamıyorum. Sanatçı köpekler yok mu? Büyük bir heyecanla İncil'deki sözleri tekrarladı. Onu iyice yediler. Sadece avuçları kaldı. Peki ama Cezabel'in avuçlarını neden yememişler? Doğrusu bu konuda hiçbir fikrim yok. Diye fısıldadım. Köpeklerin bu kadar titiz olmalarını insan aklı almıyor. Hoş, işte öyle değillerdir ya. Ne bulurlarsa yerler. Josephin bir iki saniye İncil'deki bu esrarlı olayı düşündü. Ben usulca, piyasın başarısızlıkla sonuçlanmasına üzüldüm, dedim. Ya, öyle oldu. Annem fena halde üzüldü. Kritikler korkunç şeyler yazmışlardı. Annem bunları okur okumaz hüngür hüngür ağlamaya başladı. Üstelik akşama kadar da susmadı. Kahvaltı tepsisini Gladys'in kafasına attı. Tabi Gladys'i de hemen çıkmak istediğini, artık yanımızda çalışamayacağını söyledi. Doğrusu çok eğlendim. Mırıldandım. Senin melodramlardan çok hoşlandığının anlaşılıyor Joseph'in. Joseph'in başım salladı. Büyük babama otopsi yaptılar. Yani onun neden öldüğünü anlamak istiyorlardı. Otopsiye atlı tabip yapıyor. Ondan bazen AT diye söz ediyorlar ama insanın o zaman aklı karışıyor. Bir an durdu. Sonra düşünceli düşünceli ekledi. Sanki adama at demek istiyor. Fakat bunu saklamaya çalışıyorlarmış gibi. Büyük babanın öldüğünü üzülüyor musun? diye sordum. Yo, pek üzülüyor sayılmam. Kendisini fazla sevmezdim. Benimle bale derslerime engel oldu. Ya, 
Demek sen bale öğrenmek istiyordun. Evet. Buna annem de razıydı. Babamın ise aldırdığı yoktu. Fakat büyük babam iyi bir balerin olamayacağımı söyledi. Koltuğun dirsek dayanılan yerinden kalkarak ayakkabılarını çıkardı. Ciddi bir tavırla ayak parmaklarının ucunda yükselmeye çalıştı. Bir yandan da anlatıyordu. Tabii bunun için bale ayakkabıları gerekiyor. O zaman bile bazen insanın parmaklarının ucu su topluyor. Hatta iltihap yapıyor. Ayakkabılarını tekrar giyerek umursamaz bir tavırla sordu. Bu evden hoşlandın mı? Ağır ağır, pek emin değilim diye cevap verdim. Herhalde artık burasını satarlar. Yok Brenda bu evde oturmak isterse o başka. Muhakkak Roger amca ile Clemens yenge de artık uzaklara gitmekten vazgeçerler. Yavaş yavaş meraklanmaya başlıyordum. Ne o? dedim. Onlar bir yere mi gidiyorlar? Evet. Salı günü yolculuğa çıkacaklardı. Avrupa'da ya da Amerika'da bir yere gideceklerdi sanırım. Hem de uçakla. Clemens yenge şu yeni çıkan hafif uçak bavullarından almıştı. Kaşlarımı kaldırdım. Onların gideceklerinden haberim yoktu. Bana kimse bundan söz etmedi. Josephin, Tabii. Diye homurdandı. Kimse bunu bilmiyordu ki. Aslında bir sırdı bu. Ancak onlar çıkıp gittikten sonra herkesin durumdan haberi olacaktı. Roger amca ile Clemens yenge büyük babama bir mektup bırakacaklardı. Bir an durdu sonra ekledi. Bunu yazsa inelemeyeceklerdi tabii. Böyle şeylerden yalnız eski kitaplarda söz ediliyor. Bir de kadınların kocalarını bıraktıkları zaman mektupları yastığa ineliyorlar. Hem de iğne yastığına. Fakat artık bunu yapmak imkansız. Zira kimsenin evinde büyük iğne yastığı yok. Gerçekten öyle Joseph'in. Roger amcan neden buradan gidiyordu? Bunun sebebini biliyor musun? Kız bana yan yan baktı. Gözlerinde kurnazca bir pırıltı belirdiğini fark ettim. Bildiğimi sanıyorum. Bu mesele Roger amcanın Londra'daki bürosu ile ilgili. Pek emin değilim ama Roger amcanın zimmetine para geçirdiğini sanıyorum. Bunu da nereden çıkardın? Joseph'in yanıma sokuldu. Artık derin derin soluyor, nefesi yüzüme çarpıyordu. Büyük babamın zehirlendiği gün olanlardan. Roger amcam büyük babamın odasına gitti. Saatlerce de çıkmadı. Büyük babamla konuştular, konuştular, konuştular. Roger amcam hiç işe yaramayan bir insan olduğunu, büyük babamı hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Mesele para değil dedi. Beni güvenini kazanamamış olduğumu anlamam sarsıyor. Doğrusu Roger amca feci haldeydi. Küçük kıza bakarken birbirine zıt hislerin etkisi altındaydım. Joseph'in kapılardan içeriyi dinlemenin ayıp olduğunu sana hiç söylemediler mi? Joseph'in kesin bir tavırla başını salladı. Tabii söylediler. Fakat bazı şeyleri öğrenmek istersen o zaman kapılardan içeride konuşulanları dinlemek zorunda kalırsın. Bence baş müfettiş tavernlerde kapılardan dinliyor. Sen o fikirde değil misin? Bir an bu meseleyi büyük bir ciddiyetle düşündüm. Joseph'in heyecanla sözlerine devam etti. Baş müfettiş tavernler dinlemiyorsa bile öbür dedektif dinliyor. Hani şu süet ayakkabılısı. Üstelik onlar herkesin çekmelerini karıştırıp mektuplarını okuyor ve bütün sırlarını öğreniyorlar. Yalnız çok aptallar. Nereye bakmaları gerektiğini bilmiyorlar. Joseph'in buz gibi bir sesle ve müthiş bir üstünlükle konuşmuştu. Fakat bu dalalığından onun neyi vurguladığını anlayamadım. Hiç de hoşa gitmeyecek bir yaratık olan küçük kız sözlerine devam etti. Yustus'la ben bir sürü şey biliyoruz fakat benim bilgim Yustus'tan da fazla. Bunları ona açıklayacak da değilim. Çünkü Yustus kadınların arasından büyük dedeklerin çıkmadığını söylüyor. Fakat ben çıkabileceğinden eminim. Bütün bildiklerimin not defterine yazacak. Sonra da polisler iyice şaşırdıkları zaman ortaya çıkarak size cinayeti kimin işlediğini söyleyebilirim diyeceğim. Joseph'in diye mırıldandım. Sen çok dedektif romanı okuyor musun? Hem de nasıl? Hem de nasıl sürüyle okuyorum? Galiba büyük babanı kimin öldürdüğünü bildiğini sanıyorsun. Evet. Gerçekten öyle. Fakat birkaç ipucu daha bulmam gerek. Bir an durdu. Sonra da Baş müfettiş Tavenner cinayeti Brenda'nın işlediğini sanıyor değil mi? diye sordu. Ya da Brenda ile Lawrence'ın Birbirlerine aşık oldukları için büyük babamın birlikte ortadan kaldıklarını düşünüyor. Böyle şeyler söylememelisin Joseph'in. Neden? Onlar birbirlerine aşık. Bu konuda hüküm veremezsin. Aksine verebilirim. Onlar birbirlerine mektuplar yazıyorlar. Aşk mektupları. Joseph'in bunu nereden biliyorsun? 
Nereden bileceğim? Aş mektuplarını okudum. Aman aman. Ne aygın baygın şeylerdi onlar. Tabii Laurence'ın kendisi de aygın baygın. O kadar korkak ki gidip savaşta dövüşmemiş. Bodrumlara inip kalorifer yakmış. Uçan bombalar tepemizin üstünden geçtiği zaman Laurence yemyeşil kesilirdi. Şöyle parlak bir yeşil Yusuf'la onun haline gülüp dururduk. Bilmiyorum ona ne söylerdim fakat ben daha ağzımı açmadan dışarıda bir otomobil durdu. Josephine bir atılışta pencereyi koştu. Uca yukarı kalkık burnunu cama dayadı. Kim geldi? diye sordum. Büyük babamın avukatı Mr. Gatskill. Herhalde vasiyetname için geldi. Heyecanla soluyarak odadan fırladı. Muhakkak dedektifli uğraşını sürdürecekti. Magda Leoni de odaya girdi. Yanıma yaklaşıp ellerim tutunca epey şaşırdım. Çok şükür hala buradasınız diye mırıldandı. İnsanın böyle anlarda bir erkeğe o kadar ihtiyacı oluyor ki. Ellerimi bırakarak yüksek aralıklı bir sandalyenin yanına gitti. Bunun yerini biraz değiştirdi. Aynaya bir göz attı. Sonra da masadan küçük, mineli bir kutu alarak düşünceli bir tavırla bunu açıp kapamaya başladı. Güzel bir pozdu bu. Sofia kapıdan başını uzatarak annesine uyarıda bulunmak istiyormuş gibi ''Get skill'' diye fısıldadı. Magda başını salladı. Biliyorum. Sofya birkaç dakika sonra odaya girdiği zaman yanında ufak tefek yaşlı bir adam vardı. Magda mineli kutuyu masaya bırakarak ona doğru gitti. Günaydın Mrs. Philip. Yukarı çıkarken buraya doğradım. Vasiyetname konusunda bir anlaşmazlık olduğu görülüyor. Kocanızın bana yazdığı mektuptan onun vasiyetnamenin bende olduğu sandığı anlaşılıyor. Oysa Mr. Leonides bana bunu kasasına koyduğunu söylemişti. Herhalde siz bu konuda bir şey bilmiyorsunuz. Zavallı tatlı babacığımın vasiyetnamesi konusunda mı? Magda hayret dolu gözlerini iyice açtı. Ne bilebilirim yoksa yukarıdaki o ahlaksız kadın vasiyetnameyi ortadan mı kaldırdı? Mrs. Philip. Avukat Magda'ya uyarıda bulunurcasına işaret parmağını salladı. Böyle çılgınca tahminler gereksiz. Bütün mesele kayınpederinizin vasiyetnameyi nereye koyduğunu öğrenebilmekte. Fakat o vasiyetnameyi imzaladıktan sonra size yolladı. Muhakkak yolladı. Hatta bize bunu size gönderdiğini söyledi de. Mr. Gatskill. Anladığıma göre, diye cevap verdi. Polis Mr. Leonides'in kağıtlarını gözden geçirmiş. Gidip baş müfettiş tavernlerle bir konuşayım. Dönerek odadan çıktı. Magda. Hayatım, diye bağırdı. O kadın vasiyetnameyi yaktı. Bundan eminim. Saçma. O böyle budalaca bir şey yapmaz anneciğim. Bu budalaca bir şey sayılmaz ki. Vasiyetname bulmadığı takdirde her şey ona kalacak. Şşt, Gatskill tekrar geliyor. Kısa boylu avukat, baş müfettiş tamellerle içeri girdi. Arkalarında da Philip vardı. Gatskill, Mr. Leonides, diyordu. Bana vasiyetnameyi bankadaki kasasına koyduğunu söylemişti. Bunun orada emniyette olacağına inanıyordu. Taverner hayır anlamında başını salladı. Bankaya telefon ettim. Orada Mr. Leonides'in hiçbir evrakı yokmuş. Sadece kendisi bankaya birkaç hisse senede bırakmış. Philip mırıldandı. Acaba Roger ya da Edith teyze bir şey biliyor mu? Sofia, onlara buraya inmelerini söyler misin? Fakat diğerleriyle birlikte bu aile toplantısına çağrılan Roger Leonides de bu konuda onlara yardım edemedi. Adam... Saçma, diye homurdandı. Tamamıyla saçma. Babam o vasiyetnameyi imzaladı ve açık açık bunu ertesi gün postayla Mr. Gatskill'e göndereceğini söyledi. Bir koltuğa oturmuş olan Mr. Gatskill arkasına yaslanarak gözlerini kapadı. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, Mr. Leonides emirlerine göre hazırlanmış olan vasiyetname, kendisine geçen sene Kasım'ın 24'ünde yollandı. Mr. Leonides taslığı beğendiğini bildirerek bunu bana geri yolladı. Onun üzerine hazırlanan vasiyetnameyi imzalaması için kendisine gönderdim. Aradan bir hafta geçti. Sonunda ben Mr. Leonides'e yeni vasiyetnameyi hatırlatmak üzere zorunda kaldım. Bunu tanıkların huzurunda imzalayarak bana yollamıştı. Hatta kendisine ''Acaba değişmesini istediğiniz bir taraf mı var?'' diye de sordum. Bana ''Hayır'' dedi. Vasiyetnameden çok memnunum. Sonra ekledi. Bunu imzaladıktan sonra bankaya yolladım. Roger heyecanla bağırdı. Doğru, çok doğru. Gerçekten olay geçen yıl Kasım ayının sonlarına doğru oldu. 
Hatırlıyorsun değil mi Filip? Babam bir gece hepimizi yukarı çağırdı ve oturup vasiyetnameyi okudu. Taverner, Filip Leonides'e döndü. Bunu siz de hatırlıyor musunuz Mr. Leonides? Filip, evet dedi. Magda mırıldandı. Bu tıpkı Hoysey mirasına benziyordu. Zevkle içini çekti. Bence vasiyetnamelerin dramatik bir havası vardır. Miss Sofia? Sofia başını salladı. Evet, olayı çok iyi hatırlıyorum. Taverner, vasiyetnamenin şartları nelerdi? diye sordu. Mr. Gaskill kelimelerini özenle seçerek kısa bir cevap verecekti. Fakat Roger Leonides ondan önce davrandı. Pek basit bir vasiyetnameydi. Kız kardeşlerim, yani Elektro ile Joyce ölmüş. Onlara ayrılan para da tekrar babama kalmıştı. Joyce'un oğlu William, bir manyada şehit düşmüştü. Annesinden ona kalan para böylece babasına geçmiş oluyordu. Derin bir soluk aldı. Babamın artık Philip, ben ve çocuklardan başka yakını yoktu. Bütün bunları bize babam açıkladı zaten. Edit teyzeye vergiler çıktıktan sonra 50 bin sterlin. Brenda'ya da. Yine vergiler çıktıktan sonra 100 bin sterlin bırakıyordu. Bu ev Brenda'nın olacaktı. Ya da isterse ona Londra'da uygun bir yer alınacaktı. Geri kalan para 3'e ayrılacaktı. Bunun bir kısmı bana, bir kısmı Philip'e verilecek. Üçüncü hisse ise Sofia, Josephine ve Eustace arasında paylaşılacaktı. Eustace ile Josephine'in payı onlar reşit oluncaya kadar banka tarafından idare edilecekti. İşte bu kadar. Öyle değil mi Mr. Gatskill? Mr. Gatskill, evet diye cevap verdi. Hazırladığım vasiyetnamenin şartları. Bunlar. Kabatasak tabii. Avukatın sesinden konuşmasına izin verilmediği için biraz kızdığını anlamak kabildi. Roger başını salladı. Babam vasiyetnameyi bize okudu. Bu konuda bir sözümüz olup olmadığını, konuşmak isteyip istemediğimizi de sordu. Tabii söyleyecek bir şey de yoktu. Mr. Havilland atıldı. Brenda bir şeyler söyledi. Magda sevinç ve heyecanla Evet diye haykırdı. Sevgili ihtiyar Aristetçiğinin ölümünden söz etmesine dayanamayacağını söyledi. Bu sözleri duydukça tüylerim diken diken oluyor hayatım dedi. Sen öldükten sonra o iğrenç parayı ne yapayım? Para pul istemem ben. Mr. Havilland O da adet yeni bulsun diye itiraz etti dedi. Brenda ayarındaki kadınlar böyledir işte. O tabakadan olanlar o şekilde hareket ederler. Alçaltıcı, acımasız sözlerdi bunlar. İşte o zaman birdenbire Edith de Havilland'ın Brenda'dan ne kadar nefret ettiğini anladım. Mr. Gatskill mırıldandı. Mr. Leonides, malını mülkünü adil bir şekilde pay ediyordu. Müfettiş tavernler sordu. Vasiyet name okunduktan sonra ne oldu? Roger, ne olacak? diye cevap verdi. Babam bunu imzaladı. Taverner öne doğru eğildi. Babanız vasiyetnameyi ne zaman ve nasıl imzaladı? Roger dönerek yalvarırcasına karısına baktı. Clemens'i bu bakışa derhal konuşarak cevap verdi. Diğerlerinin de bu işi onun üzerine almasına razı oldukları anlaşılıyordu. Vasiyetname okunduktan sonra olanları mı öğrenmek istiyorsunuz? Her şeyi, en ufak ayrıntısına kadar. Evet mi siz Roger? Bütün bunları anlatırsanız memnun olurum. Kayınpederim vasiyetnameyi masaya bıraktıktan sonra içimizden birine Roger'a sanırım zil çalmasını söyledi. Zile uşak cansın cevap verdi. Kayınpederim ondan hizmetçi Janet Woolmer'ı çağırmasını istedi. İkisi de içeri girince vasiyetnamesini imzaladı. Janet da Johnson'a da daha alta imza atmalarını söyledi. Gatskill başını salladı. Tamam uygun olan da budur. Bir vasiyetnamenin bunu yapan kişi tarafından iki tanığın huzurunda imzalanması gerekir. O iki tanık da hemen onun arkasından aynı zamanda ve aynı yerde vasiyetnameye imzalarını atarlar. Taverner Clemens'e baktı. Ondan sonra ne oldu? Kayınpederim Johnson'la Janet'a teşekkür etti. Onlar da odadan çıkıp gittiler. Mr. Leonides vasiyetnameyi masadan alarak şöyle uzunca bir zarfa koydu. Bunu ertesi günü Mr. Gatskill'e göndereceğini söyledi. Baş müfettiş tavernler etrafına bakındı. Mrs. Roger'ın sözlerini kabul ediyor musunuz? Vasiyetnamenin okunmasından sonra bunlar mı oldu? Odadakiler. Evet, öyle diye mırıldandılar. Vasiyetnamenin masada olduğunu söylediniz. Sizler masaya çok yakın mıydınız? Hayır, pek yakın değildik. En yakın olanımız masadan 4-5 metre gerideydi. Mrs. Leonides... 
Size vasiyetnameyi okuduğu zaman masanın başında mı oturuyordu? Evet. Vasiyetnameyi okuduktan sonra fakat onu imzalamadan önce ayağa kalktı mı? Ya da masadan uzaklaştı mı? Hayır. Uşakla hizmetçi kağıdın altına imzalarını attıkları zaman bunda yazılı olanları okuyabilirler miydi? Clemens'i? Hayır. Dedi. Kayınpederimin vasiyetnamesinden şartları hizmetçileri ilgilendirmezdi. Taverner mığıldandı. Anlıyorum. Yani anlayamıyorum. Ani bir hareketle cebinden uzunca bir zarf çıkararak ileri doğru eğildi ve bunu avukata uzattı. Şuna bir bakın ve ne olduğunu bana söyleyin. Mr. Gaskill zarfın içindeki katlı kağıdı çekti. Gözleri müthiş bir hayretle açıldı. Şimdi kağıdı elinde çevirip duruyordu. İşte bu. Biraz şaşılacak bir şey. Meseleyi kesinlikle anlayamıyorum. Neredeydi bu? Acaba bunu sormama izin verir misiniz? Kasadaydı. Mr. Leonetis'in diğer kağıtları arasında. Roger. Fakat bu nedir? diye sordu. Bu telaşınız neden? Bu babanızın imzalaması için hazırladığım vasiyetname Roger. Fakat bütün bu anlattıklarınızdan sonra aklım iyice karıştı. Eşin içinden çıkamıyorum. Çünkü bu vasiyetname imzalı değil. Ne? O halde bu da vasiyetnamenin bir kopyası. Avukat cevap verdi. Hayır. Mr. Leonidas ilk kopyayı bana geri verdi. Ben de ondan asıl vasiyetnameyi hazırlattım. Bu vasiyetnameyi. Kağıdı parmağıyla vurdu. İmzalaması için babanıza yolladım. Anlattıklarınıza göre Mr. Leonidas bunu gözlerinizin önünde imzaladı. İki tanık daha da altta imzalarını attılar. Fakat buna karşın bu vasiyetname imzalı değil. Philip Leonidas bağırdı. Fakat bu imkansız. Adam bayağı heyecanlanmış hatta canlanmıştı. Onun bu halini ilk kez görüyordum. Taverner. Babanızın gözleri iyi görür müydü? diye sordu. Glokaması vardı onun. Bu yüzden okumak için kalın canlı gözlükler kullanırdı tabii. O akşam da gözlüklerini takmış mıydı? Takmaz olur mu? Gözlüklerini vasiyetnameyi imzaladıktan sonra çıkardı. Ondan önce hep gözündeydi bunlar. Bu konuda yanılmadığımı sanıyorum. Clemens'i. Evet. Dedi. Yanılmıyorsun. Ve vasiyetname imzalanmadan önce hiç kimse masaya yaklaşmadı. Bundan emin misiniz? Magda gözlerini kıstı. Hmm, acaba insan o sahneyi gözünün önünde canlandırabilse? Sofya atıldı. Masaya kimse yaklaşmadı. Büyük babam da hep masanın başındaydı. Orada oturdu. Masa şimdiki yerindeydi değil mi? Yani... Pencerenin, kapının ya da bir perdenin yakında değil de. Hayır, şimdi durduğu yerdeydi. Taverner içini çekti. Vasiyetnamenin ne şekilde değiştirildiğini anlamaya çalışıyorum. Bir an durdu. Böyle bir değiştirme olduğu kesin. Mr. Leonides biraz önce yüksek sesle okunan vasiyetnameyi imzaladığını sanıyor tabii. Roger sordu. İmzalar silmiş olamaz mı? Hayır Mr. Leonides. Böyle bir şey yapılmış olsaydı yeri kalırdı. Tabii bir ihtimal daha var. Mr. Gatsikil'in Mr. Leonidas'a gönderdiği ve onun burada gözlerinizin önünde imzaladığı vasiyetname bu değil. Avukat atıldı. Aksine bunun benim yolladığım vasiyetname olduğuna yemin edebilirim. Kağıtta küçük bir kusur var. Yukarıda. Sol köşede bu. Adeta bir uçağa benziyor. Bunu vasiyetname hazırlandığı zaman fark etmiştim. Leonidas'lar şaşkın şaşkın birbirine baktılar. Mr. Gatskill başını salladı. Tuhaf bir durum. Şimdiye kadar böyle bir olayla karşılaşmadım. Roger mırıldandı. Fakat imkansız bu. Hepimiz de oradaydık. Böyle bir şey olamaz. Mr. Havilland alaycı bir tavırla öksürdü. Olan bir şey için bu olamaz deyip nefes tüketmek gereksiz. Böyle bir olay olmuş işte. Şimdi durum ne olacak? Ben asıl bunu öğrenmek istiyorum. Gatskill derhal... İhtiyatlı bir avukat haline ürünü verdi. Durumun dikkatle incelenmesi gerek. Tabii bu vasiyetname yüzünden daha önce yapılmış olanlar geçersiz sayılıyor. Mr. Leonidas'ın tam bir iyi niyetle bu vasiyetname olduğunu sanarak bir kağıdın altına imza attığını gösteren bir sürü tanık var. Hmm, çok enteresan. İlgi çekici küçük bir hukuki mesele. Tavernler saatine göz attı. Korkarım öğle yemeğine oturmanıza engel oldum. Philip... Burada kalıp bizimle öğle yemeği yemez misiniz Mr. Taverner? diye sordu. Teşekkür ederim Mr. Leonides. 
Fakat bu imkansız. Seminli dinle Doktor Gray ile buluşacağım. Philip avukata döndü. Siz bizimle yemek yerseniz değil mi Gatskill? Evet Philip, teşekkür ederim. Herkes ayağa kalkmıştı. Ben usulca yan yan sofaya yaklaştım. Alçak sesle, kalacak mıyım yoksa gidecek miyim? diye sordum. Bir eski zaman şarkısının nazına benzemişti bu. Durum pek gülüştü doğrusu. Sofya, gitmen daha iyi olur sanırım, dedi. Tavernere yetişmek için sessiz sedasız dışarı süzüldüm. Joseph'in arka kısmı açılan yeşil kumaş kaplı kapıya asılmış bir öne, bir arkaya sallanıyordu. Bir şeyin kendisini pek eğlendirdiği belliydi. Ağır ağır. Polisler çok aptal, diye mırıldandı. Sofya salondan çıktı. Sen ne yapıyordun Joseph'in? Dadıya yardım ediyordum. Bana kalırsa kapıdan içeriyi dinliyordun. Joseph'in Sofya'ya dilini çıkardıktan sonra çabucak uzaklaştı. Sofya içini çekti. Bu çocukta bir mesele. Yartta müzür muavinine ayrılan odaya girdiğim zaman baş müfettiş tavernenin hikayesi de sona ermek üzereydi. Onun durumdan acı acı yakındığı belliydi. Taverner, işte böyle, diyordu. Hepsini iyice sıkıştırdım. Elime ne geçti? Hiç. Cinayet işlemeleri için ortada bir neden yok. Hepsinin de parası var. Leonides'in genç karısıyla sevgilisine gelince onlar hakkında da bir şey bilmiyoruz. Sadece genç adam kadın kendisine çay verirken ona tatlı tatlı bakıyormuş. Başımı salladım. Haydi haydi taverner. Bu konuda ben sizden daha fazla bilgi sahibiyim. Ya öyle mi? Pekala Mr. Charles. Siz neler öğrendiniz bakalım. Bir koltuğa oturarak sigara yaktım. Şöyle rahatça arkama dayandıktan sonra duyduklarımı anlatmaya başladım. Roger Leonides ile karısı gelecek salı evden uzaklara kaçmaya hazırlanıyorlarmış. Roger ile babası itiharın öldüğü gün önemli bir tartışma yapmışlar. Aristet Leonides bir işte aksam olduğunu öğrenmiş. Roger da suçlu olduğunu itiraf etmiş. Tavernerin yüzü mosmor kesildi. Bütün bunları nereden öğrendiniz? diye sordu. Eğer hizmetçilerle konuşup... Hemen sözünü kestim. Bunları hizmetçilerden öğrenmiş değilim. Bana bu bilgiyi özel bir ajan verdi. Ne demek istiyorsunuz? Doğrusunu söylemek gerekirse, o zeki hafiye ya da dedektif kız, hatta o şey, polis romanları kurallarına göre sizi çoktan yendi. Bir an durdum. Sonra devam ettim. Bana kalırsa, o zeki hafiyenin ya da dedektif kızın ya da o şeyin elinde birkaç koz daha var. Tavernler ağzını açtı. Sonra tekrar kapadı. Sormak istediği o kadar çok soru vardı ki işe nereden başlayacağını bilmiyordu. Sonunda Roger dedi. Demek Roger sahte karın biri. Öğrendiklerimi anlatırken bir isteksizlikle duymadım değil. Roger Leonides'ten hoşlanmıştım. Arkadaşça, şirin tavırlarını, cana yakın, rahat odasını hatırlayarak Peşine polisi takacağım için bayağı üzüldüm. Tabii Joseph'in bana bir sürü yalan uydurmuş olması ihtimal de vardı. Fakat böyle olmadığını, kızın doğruyu söylediğini hissediyordum. Taverner mırıldandı. Demek bunları size küçük kız anlattı. Joseph'in evde olan her şeyi bildiği anlaşılıyor. Babam alaycı bir tavırla söze karıştı. Bütün çocuklar da öyle değil midir? Bu bilgi doğru olduğu takdirde bütün durumu değiştiriyordu tabii. Belki Roger Leonides... Joseph'in kendinden emin bir tavırla açıkladığı gibi o yemek servisi şirketinin paralarını zimmetine geçirmiş ve babası da işi sezmişti. O zaman adam İtiyar Leonides'i hemen susturmak ve İngiltere'den de kaçmak zorunda kalmıştı. Hatta belki Roger babası tarafından dava edilecek duruma bile düşmüştü. Şirketin parasal durumu hakkında hemen soruşturma açılmasına karar verildi. Babam içini çekti. Şirket iflas ederse bir hayli gürültü olacak. Koskocaman bir müessese o. İşe milyonlar yatırılmış. Taverner memnun memnun başını salladı. Şirket iflas yolundaysa o zaman istediğimiz ipucu elimize geçmiş demektir. Babası Roger'ı çağırtıyor. Roger dayanamayıp suçunu itiraf ediyor. Brenda Leonides o sırada sinemada. Roger'ın babasının odasından çıkıp banyoya gitmesi, insülin şişesini boşaltarak içine o kuvvetli eserine denilen zehri doldurması yeter. Ya da... Belki de bu işi Roger'ın karısı Clemens'i yaptı. Kadın o gün eve geldikten sonra o kısma geçmiş. Tabii oraya Roger'ın unuttuğu pipoyu almaya gittiğini söylüyor. Fakat Clemens'i Brenda eve dönüp kocasına iğne yapmadan önce banyoya girmiş ve ilaçları değiştirmiş olabilir. Kadın çok soğukkanlı ve becerikli. 
bu işi kolaylıkla yapabilir. Evet, diye cevap verdim. Bence bu işi Clemens yapmıştır. Kadın o kadar soğukkanlı ki. Sonra Roger'ın babasını zehirleyerek ortadan kaldırmayı akıl edebileceğini pek sanmıyorum. İnsülin şişesine eserine konulmasında daha çok kadınca bir hava var. Babam alayla gülümsedi. Düşmanlarını zehirleyerek öldüren erkek çok. Taverner bağırdı. Ah biliyorum efendim. Üzüntüyle ekledi. Bunu ben bilmeyeceğim de kim bilecek? Bir an durdu. Her ne hal ise Roger'ın o tip bir insan olduğunu sanmıyorum. Babam, ünlü katil Prichard'da sevimli ve şirin bir tipti diye hatırlattı. Pekala, o halde bu işi karı kocanın beraber yaptığını varsayalım. Olsun bitsin. Tavarner çıkarken babam mırıldandı. Fakat daha fazla kadın üzerinde duralım. Yani Clemens'i Lady Macbeth'ten farksız. Bana döndü. Kadın sende de böyle bir izlenim bıraktı mı Charles? O ciddi, yarı boş odada, pencerenin önünde duran ince ve zarif kadını düşündüm. Hayır, diye cevap verdim. Pek de değil. Lady Macbeth aslında açgözlü bir kadınmış. Clemens'in haris olduğunu hiç sanmıyorum. Onun mala ve parayı aldırdığı yok. Fakat kocasının emniyette olmasını ister değil mi? Bunu bütün varlığıyla arzu eder. Evet, bu olabilir. Tabii Clemens'i bu yüzden bir hayli acımasız olabilir. Hepsi de acımasız. Fakat başka başka konularda. Sofia bana böyle bir şeyler söylemişti işte. Başımı kaldırdım. Babam dikkatle beni süzüyordu. Ne düşünüyorsun Charles? Bunu o zaman babama açmadım. Ertesi günü babam beni çağırttı. Odasına girdiğim zaman tavernlerin de yanında olduğunu gördüm. Baş müfettişin hayatından pek memnun olduğu anlaşılıyordu. Hatta oldukça heyecanlıydı. Babam, şirket basmak üzere dedi. Dün gece gazetede hisse senetlerinin birdenbire düşmüş olduğunu okudum. Fakat bu sabah tekrar bir yükselme kaydedilmiş. Taverner atıldı. Bu alanda çok dikkatli hareket etmemiz gerekiyordu. Açıktan açığa sorular soramazdık. Bir paniğe neden olmamız ya da yolculuğa hazırlanan centilmeni korkutmamız doğru olmazdı. Fakat bizim de bazı özel haber kaynaklarımız var. Aldığımız bilgi de hemen hemen kesin sayılır. Mr. Charles şirketin iflas etmek üzere olduğu anlaşılıyor. Sözleşmelerini yerine getirmesi olanaksız. Açıkçası şirket yıllardan beri doğru dürüst yönetilmemiş. Bu yüzden de durum iyice bozulmuş. Yani Roger Leonides şirketi iyi yönetememiş. Evet, bildiğiniz gibi babası ona tam yetki vermiş. Üstelik Roger parayı hizmetine de geçirmiş. Taverner, hayır dedi. Böyle bir şey yaptığını sanmıyoruz. Yani daha açıkçası Roger Leonides katil olabilir ama dolandırıcı değil. Bence Roger bu dalanın biri. İşi yönetirken kafasını kullanamamış. Dikkatli davranması gereken yerde açılmış, para harcaması gerektiği zaman kuşkuyla duraklamış. Çekimser kalmış. Hiçbir şeyden anlamayan bir takım beceriksizlere yetki vermiş. O etrafındakilere güvenen bir tip fakat bu kez inanılmayacak kimselere güvenmiş. Yani her zaman her işte yanlış hareket etmiş. Babam başını salladı. Öyle insan çok. Üstelik böyleleri aslında aptalda sayılmazlar. Yalnız onlar insanları tartmasını bilmezler. Gereksiz yerlerde heyecanlanıp harekete geçerler. Varner homurdandı. Onun gibi bir adamın iş hayatına atılmaması gerekir. Babam. Herhalde atılmazdı da. Diye cevap verdi. Fakat Aristet Leonidas'ın oğlu olduğu için bunu yapmak zorunda kaldı. İhtiyar şirketi Roger'a devrettiği zaman kuruluş milyonlar getiriyordu. Bir altın madeni de adeta bu. Roger da rahat rahat oturup şirketin kendi kendisine yönetilmesine göz yummalıydı. Babam o fikirde değildi. Hayır, hiçbir şirket kendi kendisine yönetilmez. Daima karar verilmesi, şu memurun işten uzaklaştırılması, şu uzmanın tutulması, idari işlerle uğraşmak gerekir. Roger Leonidas'ın bu konularda her zaman yanlış kararlar verdiği anlaşılıyor. Taverner mırıldandı. Öyle Roger Leonides dostlarına sadık olan bir adam. Bu yüzden çok sevdiği için bazı beceriksiz memurları işten çıkaramamış. Bir kısmını uzun zamandan beri şirkette çalıştıkları için atamamış. Sonra zaman zaman aklına tuhaf fikirler gelmiş. Bunları çok büyük giderlere neden olmalarına karşın uygulamaktan kaçınmamış. Babam, fakat hiçbir suç işilmemiş değil mi? diye üsteledi. Hayır, 
İşlememiş. Sordum. O halde babasını neden öldürdü? Taverner mırıldandı. Roger bir düzenbaz değil. Sadece bir budal olabilir. Fakat sonuç aynı. Ya da hemen hemen aynı. Şirketi kaçılmaz bir iflastan kurtarmak için en geç... Not defterine bir göz attı. En geç gelecek çarşambaya kadar para bulunması gerek. Şöyle yüklü bir para. Roger babasının vasiyetlenmesine göre kendisine böyle bol para kalacağına inanıyordu. Ya da öyle sanıyordu. Tamam. Fakat o parayı nakit olarak alması olan haksızdı. Öyle ama o zaman kredisi olacaktı. Bu da aynı kapıya çıkar. Bizim ihtiyar başını salladı. Peki ama Roger babasına gidip ondan açıkça yardım isteseydi daha iyi olmaz mıydı? Taverner ona baktı. Böyle yaptığını sanıyorum. Bence o küçük kızla konuşmayı duydu. Sanırım ihtiyar Leonides batmakta olan bir şirketi kurtarmak için para harcayamayacağını söyledi. Gerçekten Aristet Leonides böyle bir işe para yatırmazdı. Bu konuda tavernlere hak vermemek mümkün değildi. Aristet Leonides, Magda'nın piyesine para yatırmayı reddetmişti. Eserin başarılı olmayacağını, para getirmeyeceğini söylemişti. Sonradan olaylar, onun tahminlerinde yanılmamış olduğunu ortaya koymuştu. İhtiyar Leonides cömert bir adamdı. Özellikle ailesine karşı. Fakat kar getirmeyecek işleri desteklemekten de hoşlanmıyordu. Herhalde şirketi kurtarmak için binlere, hatta yüz binlere ihtiyaç vardı. İhtiyar, Oğlunun isteğini hemen reddetmişti. Roger'ın felaketten kurtarılması babasının ölümüne bağlıydı. Evet, artık ortaya bir cinayet nedeni çıkmıştı. Babam saatine baktı. Ona buraya uğramasını söyledim. Neredeyse gelir. Roger'dan mı söz ediyorsun? Evet. Mırıldandım. Örümceksini salonuma buyurmaz mısınız dedi. Taverner hayretle yüzüme baktı. Sonra da ciddi bir tavırla yasalara uyarak dedi. Kendisine kesin uyarıda bulunacağız. Sahne hazırlanmış, senograf da bir köşeye yerleşmişti. Sonunda bir zil çaldı ve birkaç dakika sonra da Roger Leonides odaya girdi. Heyecanla, biraz beceriksizce tavırlarla ilerledi. Bir sandalye çarptı. Daha önce de olduğu gibi onu koskocaman sokulgan bir köpeğe benzettim. Aynı anda onun eserineyi insülin şişesine dolduramayacağına da karar verdim. Roger ya şişeyi kırar ya da ilaçları döker. Yani muhakkak beceriksizliği yüzünden işi yüzüne gözüne bulaştırırdı. Hayır diye düşündüm. Bu Roger'ın işi değil. Şişeye eserini koyan Clemens'i. Tabi Roger'ın da bundan haberi var. Adam telaşla konuşmaya başladı. Beni mi görmek istediniz? Bir şey mi öğrendiniz? Merhaba Charles. İçeri girdiğim zaman sizi görmedim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Fakat rica ederim bana meseleyi anlatın Sir Arthur. Ne kadar iyi, ne kadar cana yakın bir insandı o. Fakat katillerin çoğu da çok şirin insanlardı. Sonradan arkadaşları hayretler içerisinde onların ne kadar cana yakın insanlar olduklarını söylemişlerdi. Buna karşın yine de kalleşlik etmişim gibi bir duyguya kapılmıştım. Gülerek Roger'a selam verdim. Babam ağır ağır konuşuyordu. Soğuk ve resmi bir tavır takınmıştı. Bilinen sözler söylendi. İfade, yazılacak, zorunda değilsiniz, isterseniz bir avukat. Roger Leonides yine o karakteristik heyecan ve sabırsızlığıyla bu sözleri aldırmadı bile. Baş müfettiş tavernlerin yüzündeki hafif, alaycı gülüşü fark edince onun ne düşündüğünü de anladım. Bunlar daima kendilerinden emindirler. Hata yapacaklarını akıllarına bile getirmezler. Zekalarına hayrandırlar. Usulca bir köşeye geçip oturdum ve konuşmayı dinlemeye başladım. Babam, ''Sizden buraya gelmenizi istedim Mr. Leonides.'' dedi. ''Bundan amacım size yeni yeni haberler vermek değil. Bazı şeyler sormaktı. Yani sizden biraz bilgi istiyoruz. Bildiklerinizi daha önce bizden sakladınız.'' Roger Leonides hayretle ona bakladı. ''Sakladın mı? Fakat ben size her şeyi anlattım. Her şeyi. Her şeyi diyorum.'' ''Hiç sanmıyorum. Babanızla öldüğü gün akşam üzere uzun uzun konuştunuz.'' ''Evet, evet. Babamla o gün çay içtim.'' Bunu size de söyledim. Biliyorum. Bu kadarını söylediniz fakat nelerden söz ettiğini anlatmadınız. Biz babamla sadece konuştuk. Ne hakkında? Günlük olaylar, ev, Sofya. Peki ya şirket? Hani şu yemek şirketi? Ondan hiç söz etmediniz mi? Galiba o ana kadar için için Joseph'in bütün o konuşmayı bilerek uydurulmuş olmasını arzulamıştım. 
Bunu ummuştum. Fakat babam o soruyu sorar sormaz bütün umudum da kırıldı. Roger'ın çehresi değişiverdi. Bir anda yüzündeki merak ve heyecan kayboldu. Bunun yerine dehşet ve umutsuzluğa benzeyen bir ifade aldı. ''Ah, ya Rabbim!'' diye inledi. Bir koltuğa çökerek elleriyle yüzünü örttü. Taverner hafifçe güldü. Şimdi onda fareyi yakalamaya hazırlanan bir kedi hali vardı. ''Mr. Leonides, bizimle açık açık konuşmadığınızı artık itiraf ediyor musunuz? O meseleyi nereden öğrendiniz? Bunu kimsenin bilmediğini sanıyordum. Bilmem ki başkaları bu işi nasıl sezdi.'' ''Biz bazı gerçekleri ortaya çıkarmasını biliriz Mr. Leonides.'' Derin, korkunç bir sessizlik oldu. ''Herhalde artık bize her şeyi olduğu gibi anlatmanız gerektiğini anlıyorsunuz.'' ''Evet, evet tabii. Her şeyi anlatacağım. Öğrenmek istediğiniz nedir?'' ''Başında bulunduğunuz şirketin iflas etmek üzere olduğu doğru mu Mr. Leonides?'' ''Evet, bunu engelli olmak imkansız artık. İflas yakın.'' Eğer babam gerçeği öğrenmeden ölseydi, ya Rabbi, o kadar utanıyorum ki. Ne çirkin bir durum bu. Sizi dava edecekler tabii. Roger hayretle başını kaldırdı. Hayır, hayır, böyle bir şey yok. Şirket iflas edecek, fakat dürüst bir iflas olacak bu. Kendi paramı da harcayacak ve borçları ödemeye çalışacağım. Beni yüzen, babamı düş kırıklığına uğratmış olmam. Ne rezalet bu. O bana güvendi. Şirketlerinden en büyüğünü, en sevdiğini bana devretti. İşime hiçbir zaman karışmadı. Ne yaptığımı sormadı. Bana sonsuz güveni vardı. Ve ben onu hayal kırıklığına uğrattım. Babam alaycı bir tavırla mırıldandı. Size dava etmeyeceklerini söylüyorsunuz. Madem öyle, o halde neden karınızla kimseye haber vermeden uzaklara kaçmaya kalktınız? Onu da mı biliyorsunuz? Evet Mr. Leonides. Fakat durumu anlamıyor musunuz? Heyecanla öne doğru eğildi. Babama gerçeği söylemeye gerek yoktu. Onun karşısına çıkamazdım. Çünkü o zaman kendisinden para istediğimi sanabilirdi. Yani bana yardım etmesine, beni iflastan kurtarmasına. O, o beni çok severdi. Muhakkak yardımıma koşmaya kalkacaktı. Fakat ben, ben o işi düzelse de çalışmaya devam edemezdim. Çünkü her şeyi yine alt üst ederdim. Beceriksizim biriyim ben. Hiçbir işe yaramam. Yeteneğim yok. Ben... Babam gibi değilim. Bunu çoktan anladım. Ama elimden geleni yaptım. Bunun bir faydası olmazdı. Allah'ım ne kadar ısraf çektim. Nasıl çırpındığımı bilemezsiniz. Felaketten kurtulmaya çalışıyor. İşi düzelteceğimi umuyordum. O sevgili ihtiyarın meseleyi öğrenmesi için dua ediyordum. Sonra durum büsbütün bozuldu. İflastan kaçınmak imkansızdı artık. Clemens'i karım beni anlıyor. Bana hak veriyordu. Sonunda onunla bir plan yaptık. Kimseye bir şey söylemeyecek, gizlice kaçacaktık. Ondan sonra gerçek ortaya çıkacaktı. Babama bir mektup bırakarak ona her şeyi itiraf edecektim. Ne kadar utandığımı anlatacak, beni affetmesi için yalvaracaktım. O bana daima şefkatli davrandı bilemezsiniz. Bana karşı ne kadar iyiydi. Mektubu aldığı zaman işi düzeltmek için de çok geç kalmış olacaktı. Ben de bunu istiyordum işte. Ondan yardım istememek. Hatta yardım istermiş gibi bir etki bırakmamak. Uzaklarda bir yerde her şeye yeniden başlayacak, hayatımı kazanmaya çalışacaktım. Sade ve basit bir hayat sürecektim. Bir şeyler yetiştirecektim. Kahve, meyve, sadece gereken şeyleri alacaktım. Clemens'i sıkıntı çekecekti tabii. Fakat bana böyle şeyleri aldırmadığına dair yemin etti. Fevkalade bir kadın o, fevkalade. Anlıyorum. Babamın sesi alay doluydu. Peki sonra neden fikrinizi değiştirdiniz? Fikrimi mi değiştirdim? Evet. Neden kararınızdan döndünüz? Niçin babanıza gidip ondan para yardımında bulunmasını istediniz? Roger hayretle ona baktı. Fakat ben böyle bir şey yapmadım ki. Mr. Leonides, rica ederim. Siz meseleyi yanlış öğrenmişsiniz. Ben babama gitmedim. O beni çağırttı. Nasıl olduysa şehirde bazı dedikodular duymuştu. Bazı söylentiler. Zaten babam her şeyi hemen haber alırdı. Galiba biri bu meseleyi de kendisine açmıştı. Hemen beni sıkıştırdı. Tabii o zaman dayanamayıp durumu olduğu gibi anlattım. Ona her şeyi söyledim. Paraya aldırmadığımı fakat bana o kadar güvenmesine karşılık kendisine düş kırıklığına uğrattığım için çok üzüldüğümü söyledim. Roger ısrarla yutkundu. Sevgili ihtiyarcık, bana ne kadar iyi davrandığını bilemezsiniz. Ne sitem etti ne bağırdı. Aksine büyük bir şefkat gösterdi. Ona yardım istemediğimi, 
iflası tercih ettiğimi, kararlaştırdığımız gibi uzaklara gitmenin daha iyi olacağını söyledim. Fakat babam beni dinlemedi bile. Yardımıma koşmakta, şirketi iflastan kurtarmakta üsteledi. Tavernler çabucak atıldı. Yani babanızın sırrı para yardım yapmakta ısrar ettiğine inanmamızı mı istiyorsunuz? Zavallı ihtiyarcık gerçekten ısrar etti. Hemen oracıkta borsa komisyoncularına mektup yazarak onlara talimat verdi. Sanırım ancak o zaman babamla tavernelerin kendisine kuşkuyla süzdüklerini fark etti. Birdenbire kıpkırmızı kesildi. Buraya bakın. Mektup hala bende. Onu postaya atmamı söylemişti. Tabii daha sonra o kargaşalıkta üzüntüden bunu unuttum. Mektubun cüzdanımda olması gerek. Portföyünü çıkararak telaşla karıştırmaya başladı. Sonunda aradığını buldu. Üzerine pul yapıştırılmış, buruşuk bir zarftı bu. Hafifçe öne doğru eğilince zarfın üzerindeki adresi okuyabildim. Grey Hotel X ve Hanbury'e yazılmıştı. Roger Leonides, ''Madem bana inanmıyorsunuz'' dedi. ''Şu mektubu okuyun.'' Babam zarfı çabucak açtı. Tavernler hemen onun arkasına geçti. Mektubu o zaman görmedim fakat bunu daha sonra okudum. Aristat Leonides bunda bazı yatırımlardan söz ediyor. Ertesi gün firmadan birinin gönderilmesini, ona yemek servis şirketi hakkında bazı talimatlar vereceğini bildiriyordu. Adamın yazdıklarının bir kısmını anlayamadım tabii. Fakat ihtiyar Leonides'in amacı açıktı. Gerçekten adam oğlunun şirketini iflastan kutarmak, müesseseyi kalkındırmak niyetindeydi. Tamer Nermaral'dandı. Size bu mektubu aldığımıza dair bir makbuz verelim Mr. Leonides. Roger hazırlanan makbuzu alarak ayağa kalktı. Hepsi bu kadar mı? Artık vaziyeti... İşin hiç yüzünü anladınız değil mi? Taverner, Mr. Leonides, dedi. Babanız size bu mektubu verdikten sonra onun yanından ayrıldınız değil mi? Evet. Ondan sonra ne yaptınız? Hemen kendi bloğuma koştum. Karım yeni gelmişti. Ona babamın neler yapmak istediğini, bana ne büyük bir şefkatli muamele ettiğini anlattım. Ben şey, doğrusu sevinçten ne yaptığımı pek bilmiyordum. Babanız bu olaydan ne kadar sonra hastalandı? Durun bakayım, yarım saat sonra sanırım ya da belki bir saat. Brenda telaşla koşarak içeri girdi. Fena halde korkmuştu. Babamın halinin pek tuhaf olduğunu söyledi. Ben ben de onunla birlikte hemen babamın yanına gittim. Fakat bütün bunları size daha önce anlattım. Babanızla çay içmeye gittiğiniz zaman odanın hemen yanındaki banyoya hiç geçtiniz mi? Sanmıyorum, hayır, hayır. Banyoya geçmediğimden eminim. Ah, yani siz benim... Babam... Roger Leonides'in ani hiddetini yatıştırmasını bildi. Ayağa kalkarak adamın elini sıktı. Çok teşekkür ederim Mr. Leonides. Bize büyük yardımınız dokundu. Fakat bütün bunları bize daha önce anlatmanız gerekirdi. Kapı Roger'ın arkasından kapandı. Yerinden kalkarak ilerledim. Babamın masasının üzerine duran mektuba baktım. Taverner hala umutluydu. Bu sahte olabilir. Babam. Evet diye mırıldandı. Olabilir ama değil. Bu mektubun sahte olduğunu hiç sanmıyorum. Bunu olduğu gibi kabul etmek zorundayız. İhtiyar Leonides oğlunu felaketten kurtarmaya hazırdı. Herhalde adam bunu sağken Roger'ın ölümünden sonra yapabileceğinden daha büyük bir kolaylık ve süratle de başaracaktı. Yani İhtiyar Leonides'in ölümünün Roger'a bir faydası olmayacaktı. Üstelik şimdi ortaya bir vasiyetname konusu da çıktı. Vasiyetname kayıp. Roger'ın kaç para alacağı da belli değil. Tabii bu yüzden bir sürü göçük çıkacak. Bazı gecikmeler olacak. Bu durumda şirket muhakkak iflas edecek. Hayır, Taverner. Roger Leonides'e karısının ihtiyar öldürmeleri için hiçbir neden yoktu. Aksine... Durakladı ve sanki aklına birdenbire bir şey gelmiş gibi ağır ağır tekrarladı. Aksine... Taverner, ne düşünüyorsunuz efendim? diye sordu. Bizim ihtiyar usulca... Aristet Leonides... Dedi. 24 saat daha yaşasaydı Roger'ın durumunu düzeltecekti. Fakat adam 24 saat daha yaşamadı. Aksine bir saat içerisinde birdenbire beklenmedik bir şekilde öldü gitti. Tahaner kaşlarını kaldırdı. Hımm yani sizce evden biri Roger'ın iflas etmesini istiyordu? Çıkarları Roger'la çatışan biri. Fakat bu pek de mümkün değil. Babam sordu. Vasiyetname konusu ne oldu? İtiyar Leonides'in parasını kim alacak? Tavanlar bıkkın bir tavırla içini çekti. Avukatların nasıl olduklarını bilirsiniz. Eski bir vasiyetname var. İtiyar Leonides 
Bunu ikinci karısıyla evlendiği zaman yapmış. Brenda Leoni dese yine aynı parayı bırakıyor. Yalnız Mr. Edith de Havilland verilecek olan miktar biraz daha az. Geri kalan para ise Philip ile Roger arasında taksim ediliyor. Ben? Eee madem yeni vasiyetname imzalı değil diye düşünüyordum. O halde eski vasiyetnamenin şartlarını yeni getirirler olur biter. Meğer mesele o kadar basit değilmiş. Bir kere yeni vasiyetname yapıldığı için eskisi geçersiz sayılıyormuş. Sonra şahitler bunun imzalandığını görmüşler. Üstelik vasiyetnameyi yapanın niyeti de açıkmış. Bu gidişle ihtiyarlarını desin vasiyetname yapmadan ölmüş sayılabileceğine karar verecekler sanırım. Tabii o zaman her şey buranda yakılacak. Ya da kadın ömrü boyunca bunlardan gelir alacak. Yani yeni vasiyetname bulunmazsa bu en çok Brenda Leonides'in işine yarayacak öyle mi? Evet. Eğer bu işte bir karışıklık varsa o zaman bu Brenda Leonides'in başının altından çıktı demektir. Tavenler bir an durdu. Vasiyetname meselesinde bir karışıklık olduğundan eminim. Eminim eminim ama bu işi nasıl yaptıklarını bir türlü anlayamıyorum. Bunu ben de anlayamıyordum. Aslında galiba hepimize inanılmayacak kadar aptaldık. Tabi meseleye tamamıyla yanlış bir açıdan bakıyorduk. O da başka. Taverner odadan çıktıktan sonra kısa bir sessizlik oldu. Sonra Baba diye mırıldandım. Katiller nasıl insanlardır? Bizim ihtiyar düşünceli bir tavırla bana baktı. Birbirimizi o kadar iyi anlardık ki bu soruyu sorduğum zaman kafamdan neler geçtiğini hemen sezdi. Bu yüzden de bana gayet ciddi bir tavırla cevap verdi. Evet bu şimdi çok önemli. Senin için çok önemli. Cinayet yakınıma kadar sokuldu. Artık buna dışarıdan sakin sakin bakmaya devam edemezsin. Cinayet şubesinin çözdüğü esrarlı cinayetlerle daima ilgilenmiştim. Tabi amatörcesine fakat babamın da dediği gibi bu olayları dışarıdan sakin sakin seyretmekle yetinmiştim. Sanki bir vitrine bakıyormuşçasına rahattım. Ama şimdi cinayet hayatıma karışmış hatta önemli bir parçası haline almıştı. Sofia bunu benden çok önce sezmiş tabi. Bizim ihtiyar devam etti. Bilmem bu soruyu bana sorman doğru mu? Seni yarta çalışan psikiyatri uzmanlarıyla tanıştırabilirim. Onların katiller hakkında bilmedikleri yok. Ya da tavernlerde sana cahiller hakkında bazı şeyler anlatabilir. Yalnız anladığıma göre sen benim tecrübelerime dayanarak bu mesele hakkında düşündüklerimi kısaca açıklamamı istiyorsun. Minnetle. Evet diye cevap verdim. Ben bunu istiyorum. Babam parmağıyla masanın üzerine bir daire çizdi. Katiller nasıl insanlar? Karşılaştığım canileri düşünüyorum da bunlardan bazıları... Yüzünde oldukça hüzünlü bir gülümseme belirdi. Çok iyi insanlardır. Yüzümden şaşırdığımı anlamak kabildi sanırım. Evet, diye başını salladı. Gerçekten iyi insanlardır. Senin ve benim ya da biraz önce dışarı çıkan Roger Leonides gibi basit, terbiyeli, sakin adamlar. Anlayacağın cinayet amatörce bir suçtur. Tabii düşündüğün anlamdaki cinayeti kastediyorum. Gangisterleri değil. İnsan o terbiyeli sıradan adamlara bakar ve onların adeta bir kaza yüzünden katil oluverdiklerini düşünür. Fena bir duruma düşmüşlerdir ya da bir şeyi çok istemişlerdir. Bir kadını, birisinin parasını. Bunu elde edebilmek için cana kıymışlardır. Çoğumuza engel olan fren onlara tesir etmez. Bildiğin gibi bir çocuk arzusunu hiç çekinmeden hareket haline sokabilir. Kedi yavrusuna kızar ve seni öldüreceğim diye haykırır. Çekici aldığı gibi hayvanın başına vurur. Sonra da kedisi tekrar canlanmadı diye hüngür hüngür ağlar. Bazı çocuklar küçük kardeşlerini, eğlencelerine engel olduğu ya da artık anneleri kendileriyle eskisi gibi ilgilenmediği için arabasından alıp suda boğuverirler. Fakat onlar kısa zaman sonra bu hareketlerinin yanlış olduğunu anlayacak bir devreye girerler. Yani o şekilde davrandıkları için cezalandırılacaklarını bilirler. Daha sonra da yaptıklarının çok kötü olduğunu hissedecek olgunluğa erişirler. Fakat korkarım bazı kimseler büyümelerine, yaşlanmalarına karşın ruhu alak yönünden olgunlaşamazlar. Cinayetin fena olduğunu bilirler ama bunu hissedemezler. Şimdiye kadar rastladığım katillerin samimi olarak pişmanlık duyduklarını hiç sanmıyorum. Belki de bu Kabil'in vurduğu damga. Katiller normal insanlardan ayrıdırlar. Çok başkadır onlar. Cinayet kötü ve yanlış bir şeydir ama onlar için değil. Böyleler için cinayet gereklidir. Kurbanları bunu istemiştir. Onlar da başka çare bulamamışlardır. Mırıldandım. 
Birinin ihtiyar Leonides'ten nefret ettiğini, uzun zaman nefret ettiğini düşünelim. Bu yeterli bir neden olabilir mi? Yalnız nefret. Doğrusu pek sanmıyorum. Babam beni merakla süzdü. Nefret dediğin zaman iyice artmış, taşmış bir hoşnutsuzluğu kastediyorsun değil mi? Kıskançlıkla karışık nefret başkadır. Bu sevgi ve hayal kırıklığından doğar. Herkes Constance Kent'in öldürdüğü küçük erkek kardeşini çok sevdiğinden söz etti. Fakat kız çocuğa gösterilen sevgi ve ilgiyi kendi üzerine çekebilmek için onu ortadan kaldırmıştı sanırım. Bana kalırsa katillerin çoğu nefret ettikleri kimselerden çok sevdiklerini öldürüyorlar. Sonunda ancak sevdiklerimiz hayatımızı cehenneme çevirebilir. Bir an durdu. Fakat bu sözlerin pek işine yarayacak gibi değil. Eğer yanılmıyorsam sen katili anlamana yardım edecek bazı ipuçları istiyorsun. O evdeki normal ve şirin insanlardan hangisinin katil olduğunu fark etmene yardım edecek bir işaret. Bilinen bir işaret, bir ipucu. Evet, öyle. Acaba böyle bir işaret var mı? Olabilir mi? Düşünceli düşünceli sustu. Biliyor musun, bence katillerin müşterek bir tek tarafları olabilir. Kendilerini beğenmişlikleri. Kendilerini beğenmişlikleri mi? Evet. Şimdiye kadar rastladığım katillerin içinde kendini beğenmeyeni hiç yoktu. Zaten %99 felaketlerine bu kendilerini beğenmeleri neden olur. Belki yakalanacaklarından korkarlar ama yine de ortada şişine şişine dolaşmadan, böbürlenmeden yapamazlar. Ekseri polisin eline düşmeyecek kadar zeki olduklarına inanırlar. Kısa bir sessizlikten sonra ekledi. Bir şey daha var. Katiller konuşmak isterler. Konuşmak mı? Evet. Cinayet işleyen bir insan yapayalnızdır artık. Bunu birine anlatmayı, ona iyice açılmayı ister ama tabii bunu da yapamaz. Bu yüzden konuşma arzusu büsbütün artar. İşte o zaman cinayeti nasıl işlediğini anlatamayacağı için hiç olmazsa olaydan söz eder. Tahminler yürütür. Olanları sık sık tekrarlar. Ben senin yerinde olsaydım Charles, özellikle buna dikkat ederdim. Tekrar oraya git. Evdekilerin arasına karış ve onları konuştur. Tabii bu iş öyle kolay olmayacak. Suçlu ya da suçsuz. Hepsi de bir yabancı ile konuşma fırsatı buldukları için sevinecekler. Çünkü artık hepsinin de birbirlerine söyleyemeyecekleri şeyler var. Fakat sana açılanlar arasında bazı farklar olduğunu hissedeceğini sanmıyorum. Saklayacak bir şeyi olan bir insanın aslında ağzını açmaması gerekir. Savaşta, entelijansta çalışanlar bunu gayet iyi öğrendiler. Düşmanın eline geçtin mi, adını, rütbeni ve numaranı söylersen işte o kadar. Yalan uydurmaya, masal anlatmaya kalkanlar ekseri ağızlarından bir şey kaçırırlar. Charles, git o evdekileri konuştur. Belki birine farkına varmadan bir şey söyler ya da bir açıklamada bulunur. O zaman babama, Sofya'nın ailedekilerin acımasızlığı, haini hakkında söylediklerini anlattım. Çok ilgilenir gibi oldu. Evet, diye mırıldandı. Senin Sofya işin can alacak noktasına değinmiş. Her ailenin bir kusuru, zayıf bir tarafı vardır. Çok kimse bir tek zayıflıkla başa çıkabilir. Fakat ayrı ayrı iki zayıflık kolay kolay alt edilemez. Soya çekim çok ilginç bir şey. De Havilland'ın hainliğiyle Leonidesler'in acımasızlığını al. De Havilland'lar mükemmel. Çünkü acımasız değiller. Leonidesler de iyi. Çünkü onlar da hain sayılmazlar. Fakat bir de bu iki ailenin kusurlarının ondan sonraki nesilde birleştiğini düşün. Yani bu iki huy birinin şahsında birleşsin. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Doğrusu ben meseleye bu yönden bakmamıştım. Babam? Fakat soya çekimi düşünüp de kafanı boş yere yorma. Dedi. Bu çok karışık, anlaşılması güç bir konu. Hayır oğlum, oraya git. Bırak evdekiler seninle konuşsunlar. Senin Sofya bir konuda çok haklı. Herkinizin de gerçeği bilmesi, öğrenmesi gerek. Şart bu. İşin iç yüzünü bilmelisiniz. Ben tam odadan çıkarken ekledi. Çocuğa da dikkat et. Josefine mi? Yani ne yaptığımı onun anlamamasını mı istiyorsun? Hayır, kastettiğim o değil. Çocuğu korumaya çalış demek istedim. Onun başına bir şey gelmesini arzu etmem. Hayretle baka kalmıştım. Hadi, hadi Charles, diye homurdandı. O evde soğukkanlı bir katil var. Joseph'in denilen kızın ise olanları bildiği, gözünden hiçbir şeyin kaçmadığı anlaşılıyor. Evet, örneğin Roger olayını biliyordu. Tabii adamın para çaldığına inandı o da başka. Bana duyduklarını anlattı. Bu, Roger'ın sözlerine iyice uyuyor. Tabii, dünyada en iyi tanıklar çocuklardır. Ben küçüklerin sözlerine güvenirim. 
yalnız çocukları mahkemeye çıkarmak doğru değildir. O zaman işleri alt üst ederler. Çünkü küçükler doğrudan doğruya sorguya çekilmekten hoşlanmazlar. Ya bir şeyler mırıldanırlar ya da aptal aptal bakınarak bir şeyi bilmediklerini söyler. Çocuklardan en çok onlar gösterişe kalktıkları zaman faydalanabilirsin. Josephine de aynı şeyi yapmış zaten. Gösterişe kalkmış. Aynı yöntemle ondan bir hayli şey öğrenebilirsin. Kıza soru sormaya kalkma. Sanki onun bir şey bilmediğinden emin misin gibi bir tavır takın. O zaman dili çözülür. Ekledi. Fakat Josephine'i korumaya çalış. Belki bildiği bazı şeyler katilin hoşuna gitmez. Çarpık eve, malikaneye bu sakmıştım. Giderken kendimi bir hayli suçlu hissediyordum. Tavernlere, Josephine'in Roger hakkında söylediklerini anlatmış. Fakat baş müfettişe Brenda Leonides ile Lawrence Brown'un birbirlerine mektup yazdıklarından hiç söz etmemiştim. Canım artık bu kadar da yalan, diye kendi kendimi temize çıkarmaya çalışıyordum. Josephine'in bu sözlerin doğru olduğuna inanmam için hiçbir neden yok. Aslında Brenda Leonides'in aleyhindeki kanıtları artırmayı nedense istemiyordum. Kadının evdeki durumu, o acıklı hali bana dokunmuştu. Etrafım kendisine düşman olan Leonides'lerle çevrilmişti. Belki Josephine'in iddia ettiği gibi Brenda ile Lawrence birbirlerine mektuplar yazıyorlardı. O zaman bunları tavernerli adamlarının çabucak bulmaları işten bile değildi. Zaten güç durumda olan genç kadından benim yüzümden büsbütün kuşkulanmalarını arzu etmiyordum. Bundan başka Brenda bana ciddi bir şekilde Lawrence'la aralarında bir şey olmadığını söylemişti. Doğrusu ben kötü bir cinden farksız olan Josephine değil kadına inanmayı eğiliyordum. Brenda kendisi de Josephine'in anormal olduğundan söz etmemiş miydi? Josephine gayet normal ve hatta son derece zeki olduğundan emindim ama bunu da düşünmemeye çalışıyordum. Aslında kızın küçücük boncuk gibi gözlerindeki zeka pırıltısını görmemek için kör olmak gerekirdi. Tabii malikaneye gitmeden önce Sofia telefon etmiş, onun fikrini de sormuştum. Lütfen gel Charles. Durum nasıl? Bilmiyorum, iyi galiba. Polis evi araştırıp duruyor. Ne bulacaklarını sanıyorlar Charles? Bilmem, ne aradıklarından haberim yok. Hepimizin de sinirleri bozulmaya başladı. Mümkün olduğu kadar çabuk gel Charles. Eğer biriyle konuşup dertleşmezsem çıldıracağım. Hemen yola çıkacağımı söyledim. Araba ön kapıda durduğu zaman görünürlerde kimse yoktu. Şoförün parasını verdim. Taksi dönerek hızla uzaklaştı. Bir an çekimsellikle durakladım. Kapı açıktı. Acaba zili mi çalsam yoksa kollarımı sallayarak içeri mi girsem? Kararsız bir tavırla etrafıma bakınırken arkamdan hafif bir ses geldi. Çabucak başımı çevirdim. Josephin porsuk ağaçlarının arasındaki açıklıkta durmuş bana bakıyordu. Isırdığı koskocaman elma küçük yüzünün yarısını gizlemekteydi. Ben kıza bakarken o da döndü. Merhaba Josephin. Cevap vermeyerek ağaçların arkasında kayboldu. Çakıllı yolu geçerek peşine takıldım. Josephin biraz ileride balıkların yüzdüğü küçük havuzun yanındaki kaba tahtadan yapılmış banka oturmuştu. Bacaklarını bir öne bir arkaya sallıyor ve elmasını dişliyordu. Kırmızı meyvenin üzerinden o boncuk gözleriyle beni ciddi ciddi süzmekteydi. Bana bakışlarına bir düşmanlık varmış gibi geldi. Ben tekrar geldim Josephin diye mırıldandım. Pek saçma bir sözdü bu fakat Josephin'in sessizliği gözlerini kıpırdamadan bana bakışı sinirlerimi bozmaya başlamıştı. Fakat kız stratejiden anlıyordu galiba. Onun için bana yine cevap vermedi. Sordum. Elma güzel mi? Bu kez Josephin bana cevap vermek zahmetinde bulundu ama... Tek kelimeyle, unlu gibi. Başımı salladım. Yazık, ben unlu elmaları hiç sevmem. Küçümser bakışlarla beni süzdü. Kimse sevmez zaten. Sana merhaba dediğim zaman neden cevap vermedin? Canım istemedi. Niçin? Josephine sözlerinin iyice duyulması için elmayı ağzından çekti. Sinsi sinsi polise gittin ve onlara her şeyi söyledin. Ya... Bayağı şaşırmıştım. Yani şeyi kastediyorsun. <gülüyor> şey. Racın amcayı söylüyorum. Onu teselliye çalıştım. Fakat üzülecek bir şey yok ki Josephin. Tersine işler düzeldi. Polis Racın amcanın fena bir şey yapmadığını yani zimmetine para geçirmediğini kötülük etmeye kalkmadığını biliyor. Josephin bana hiddet ve umutsuzluk baktı. Ne kadar da aptalsın. Çok üzgünüm. Benim Racı Ramca'ya üzüldüğüm yok ki. Fakat böyle dedektiflik olmaz. Polise sonuna kadar bir şey söylenmediğini, her şeyin ancak o zaman açıklandığını bilmiyor musun sen? Aa, dedim. 
Şimdi anladım. Affedersin Josephin. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Tabii. Olmaz sana ayıp. Sitemle ekledi. Halbuki ben sana güveniyordum. Tekrar çok üzgün olduğumu söyledim. Josephin biraz yatışmıştı galiba. Elime sını ısırdı. Zaten dedim. Polis bu olanları er ya da geç öğrenecekti. Sen, ben, biz bu sırrı uzun zaman saklayamazdık ki. Yani Roger amca iflas edeceği için mi? Josephine'in yine her zamanki gibi bir hayli bilgi edindiği anlaşılıyordu. Herhalde iflas edecek. Josephine başını salladı. Bu gece o meseleyi konuşacaklar. Babam, annem, Roger amca ve Edith teyze. Tabii Edith teyze Roger amcaya kendi parasını verir ama o da daha bunu almadı. Yalnız babamın amcama bir şey vermek isteyeceğini pek sanmıyorum. Roger'ın başı beladaysa suç yine kendisinde dedi. Vatan bir şey kurtarmak için boş yere neden para harcayayım? Annem de böyle bir şeye yanaşmıyor. O babamın Edith Thompson'ın payesine para yatırmasını istiyor. Sen Edith Thompson'ı biliyor musun? Kadın evliymiş ama kocasından hiç hoşlanmazmış. Bay Waters adında bir gelince aşıkmış o. Adam gemiyle gelmiş sanırım. Tiyatrodan sonra başka sokaktan gitmiş. Adam da onu sırtından hançerlemiş. Josephine'in bilgisine bir kere daha şaştım. Kızın dram tarafı da kuvvetliydi. Failleri birbirine karıştırmasına rağmen olayı da ana noktalarıyla kısaca anlatıvermişti. Josephin, Doğrusu diye mırıldandı. Hikaye hiç de fena değil. Fakat piyesin böyle olacağını sanmıyorum. Bu da tıpkı cezabele dönecek. İçini çekti. Köpeklerin kadının avuçlarını yememelerinin nedenini öğrenmeyi çok isterdim. Ona baktım. Josephin, bana katilin kim olduğunu hemen hemen öğrendiğini söyledin öyle değil mi? Kim o? Beni alaylı alaylı süzdü. Anlıyorum. Diye başımı salladım. Katilin kim olduğunu kitabın sonuna dek açıklamak yok. Peki, baş müfettiş tavanlara hiçbir şey söylemeyeceğine dair söz verirsem? Josephin, daha birkaç delil gerekli, dedi. Sonra da elmayı balıkların yüzü havuza fırlatarak ekledi. Sana hiçbir şey söylemem. Eğer ben Sherlock Holmes'sam, sen de olsan olsan Watson olursun. Pekala, ben Watson'ım. Fakat Watson'a da bilgi verilirdi. Ne verilirdi? Ne verilirdi? Bilgi, ipuçları. O bunlardan yanlış sonuçlar çıkarırdı. Benim bir sürü yanlış yapmam. Saçma sapan sonuçlara ulaşma hoşuna gitmez mi? Bu seni eğlendirmez mi? Bir an kanacak gibi oldu. Fakat sonra kesin bir tavırla başını salladı. Hayır. Bir an durdu. Sonra da zaten diye ekledi. Sherlock Holmes'a pek hoşuma gitmiyor. Pek eski kafalı o. Adam hala köpeklerin çektiği arabalara binip dolaşıyor. Ee? diye sordum. O mektuplar ne olacak? Hangi mektuplar? Lawrence Brown'la Brenda'nın birbirlerine yazdıklarını iddia ettiğin mektuplar. Hangileri olacak? Joseph'in dudağını büktü. Onları ben uydurdum. İşte buna inanmam. Gerçekten ben uydurdum. Ben sık sık böyle şeyler atarım. Eğlenmek için tabii. Dik dik yüzüne baktım. O da beni süzdü. Buraya bak Joseph'in. British Museum'da bir sandığım var. Onun İncil hakkında bilmediği yok. Eğer ondan köpeklerin cezabeli avuçlarını neden yemediklerini öğrenirsem bana o mektup meselesini anlatır mısın? Bu kez Josephin gerçekten durakladı. Bir yerde oldukça yakınımızda bir dal sert bir çatırdığıyla kırıldı. Josephin kuru bir sese cevap verdi. Hayır, anlatmam. Yenilgiyi kabul etmekten başka çare yoktu. Ancak o zaman babamın öldüğünü hatırladım. Bir hayli geç kalmıştım tabii. Aman, neyse diye mırıldandım. Sonunda bu da bir oyun. Aslında senin bir şey bildiğin yok. Josephine'in gözlerine bir öfke pırıltısı tutuştu. Fakat kız yine de tuzağıma düşmedi. Ayağa kalktım. Benim artık eve gitmem gerek. Sofya ile buluşacağım. Haydi gel bakalım. Josephine'in başını salladı. Ben burada oturacağım. Hayır dedim. Oturmayacaksın. Benimle eve geleceksin. Başka bir şey söylemeden kolundan çektiğim gibi ayağa kaldırdım. Josephine fena halde şaşırdı. İtiraza kalktı. Fakat sonra da büyük bir yumuşak başlılıkla benimle gelmeye razı oldu. Herhalde evdekilerin benim geri döndüğümü öğrenince ne yapacaklarını görmek istiyordu. 
Neden Josefin'in de benimle gelmesi için ısrar etmiştim? Bunun cevabını o anda veremedim. Fakat ön kapıdan içeri girerken durumu anladım. Buna o birdenbire çatırdayarak kırılan dal sebep olmuştu. Büyük salondan mırıltılar geliyordu. Kararsızlıkla durakladım. Fakat içeri girmedim. Ağır ağır koridordan ilerledim ve ani bir arzuya kapılarak yeşil kumaş kaplı kapıyı ittim. Arkadaki geçit karanlıktı. Birden bir kapı açıldı. O zaman ileride büyük, ışıklı bir mutfak olduğunu gördüm. Eşikte yaşlı bir kadın duruyordu. Oldukça şişman, ihtiyar bir kadın. Kalın beline beyaz, tertemiz bir önlük bağlamıştı. Gözüm ona iyileşir ilişmez, artık her şeyin düzüleceğini düşündüm. İyi dadılar insanda daima bu hissi uyandırırlar. Ben 35 yaşındayım fakat kadını görür görmez dördündeki bir çocuk gibi bütün endişe ve korkularımın uçtuğunu hissettim. Bildiğime göre dadı beni o zamana dek hiç görmemişti. Fakat hemen ''Siz Mr. Charles'ınız değil mi?'' diye sordu. ''Mutfağa gelin de size çay vereyim.'' Girdiğim büyük, şirin ve insana adeta saadet veren bir mutfaktı. Ortadaki masanın başına geçip oturdum. Dadı bana bir fincan çay ve iki de kurabiye getirdi. Bunları özenle bir tabağa koymuştu. Tekrar sanki çocukluğuma dönmüştüm gibi bir hisse kapıldım. Her şey düzelecekti artık. Karanlık ve bilinmeyen şeylerin verdiği korkulardan kurtulmuştum. Dadı gülümsedi. Miss Sophia geldiğinize çok memnun olacak. Son zamanlarda da fazla heyecanlanmaya başladı. Bu durumu hiç onaylamıyormuş gibi bir tavırla ekledi. Hepsi de aynı haldeler zaten. Omzumun üzerinden baktım. Josephine nerede? O da benimle gelmişti. Dadı kaşlarını çattı. Yüzünde hoşnutsuz bir ifade belirmişti. Kapılardan içeride konuşulanları dinliyor. Sonra da duyduklarını yanında taşıdığı o gülünç deftere yazıyor. Onun mektebe gitmesi... Orada kendi yaşında çocuklarla oynaması gerekir. Bunu Miss Edith'e de söyledim. O da benim fikrimde. Fakat beyefendi onun evde okumasının daha iyi olacağına inanıyordu. Mırıldandım. Herhalde Joseph'in çok seviyor. Evet efendim. Çok severdi. Beyefendi hepsine de çok bağlıydı zaten. Hafif bir hayretle erkildim. Dadı Phoebe'nin kızına karşı duyduğu sevgiden söz ederken sanki artık bu geride kalmış gibi bir tavır takılmıştı. Yaşlı kadın yüzümdeki ifadeden ne düşündüğümü anlamıştı sanırım. Yanakları kızarıverdi. Beyefendi dediğim zaman Mr. Arstet Leonidas'ı kastediyordum. Ben bu sözlere cevap veremeden kapı çabucak açıldı ve Sofia içeri girdi. Oh Charles dedi. Sonra da çabucak ah dadı diye ekledi. Onun geldiğine o kadar seviniyorum ki. Biliyorum yavrum. Dadı bir sürü kapkacak toplayarak bunları küçük bulaşık odasına götürdü. Aradaki kapıyı kapatmayı da unutmadı. Ben masadan kalkarak sofaya sokuldum. Ona sarılarak kendime çektim. Sevgilim titriyorsun. Neyin var? Sofya fasıldadı. Korkuyorum Charles. Çok korkuyorum. Seni seviyorum dedim. Eğer seni buradan götürebilirsem. Kollarımdan sıyrılarak başını salladı. Hayır, bu imkansız. Bu mesele çözümleneceği kadar beklememiz gerek. Fakat bu durumdan hiç hoşlanmadığımı sen de biliyorsun Charles. Birinin, bu evden birinin, her gün gördüğüm, konuştuğum birinin soğukkanlı, hain bir katil olduğunu düşündükçe deliye dönüyorum. Ona ne söyleyeceğimi bilmiyordum. İnsan, Sofya gibi birine onu yatıştırmak için aynı sözleri tekrarlayamaz. Genç kız, ''Bir bilseydim'' diye mırıldandı. Başımı salladım. Evet, meselenin en kötü yanı da katilin kim olduğunu bilmememiz. Fasılladı. ''Ben en çok neden korkuyorum biliyor musun Charles? Katili hiçbir zaman öğrenemeyeceğimizden. Bunun ne korkunç bir şey olacağını kolaylıkla gözlerimin önüne getirebiliyordum. Gerçekten ihtiyar Leonides'in kimin öldürdüğü hiçbir zaman ortaya çıkmayabilirdi. Fakat Sofya'nın bu sözleri bana ilgimi çeken bir nokta hakkında sormak istediğim bir soruyu hatırlatmıştı. Sofya diye mırıldandım. Bir şeyi merak ediyorum ben. Bu evde kaç kişi o eserini göz zamlalarını biliyordu? Yani büyük babanın böyle bir ilaç kullandığını ve bunun çok zehirli olduğunu bilenler kimlerdi acaba? 
Ne demek istediğini anlıyorum Charles. Fakat üzülerek söyleyeyim bunun hiçbir faydası yok. Çünkü ilacı hepimiz de biliyorduk. Belki üstün körü bir bilginiz vardı ama kesin bir şekilde... Hepimiz de kesin olarak biliyorduk sevgilim. Bir gün öğle yemeğinden sonra hepimiz büyük babamın yanına çıkmıştık. Onunla kahve içiyorduk. O bütün aile etrafına toplamaktan hoşlanırdı. Son zamanlarda gözlerinden fazla rahatsız olmaya başlamıştı. Brenda gözlerine damlatmak için eserini getirdi. Gördüğü her şey hakkında soru soran Joseph'in de ''Neden şişenin üstünde göz damlası kesinlikle içilmemelidir?'' yazıyor dedi. Büyük babam gülerek ''Tabii'' diye cevap verdi. Eğer Brenda günün birinde bir yanlış yapar ve vücuduma iğne ile insülin yerine bu göz damlasından verirse o zaman korkarım telaşla nefes almaya çalışırım. Yüzüm morarır ve sonunda ölürüm. Çünkü kalbim o kadar kuvvetli değil dedi. Joseph'in aa diye haykırdı. Büyük babam sözlerine devam etti. Onun için dikkatli davranmalı. Brenda'nın bana insülin yerine eserinde iğne yapmasına engel olmalıyız. Sofia bir an sustu. Hepimiz de oradaydık. Bu konuşmayı dinliyorduk. Anlıyorsun ya. Hepimiz de bu sözleri duyduk. Anlıyordum tabii. O zamana dek bu iş için biraz özel bilgi gerektiğini düşünmüştüm. Fakat artık İtalya Önedes'in kendi ölümünün planını açık açık yaptığı, katiline adeta yardım ettiği ortaya çıkmıştı. Cani'nin plan hazırlamasına, uğraşıp dedinmesine hiç gerek kalmamıştı. Kurbanın kendisi ona kolay bir ölüm yöntemi göstermişti. Derin bir soluk aldım. Sofia neler düşündüğümü anlamıştı. Evet, korkunç bir şey değil mi? Ağır ağır. Biliyor musun Sofia? diye mırıldandım. Bir şeyin farkına vardım. Evet. Sen haklısın. Katil Brenda olamaz. Hepiniz o konuşmayı dinledikten sonra büyük babanı o şekilde öldüremezdi. Mr. Leonidas'ın sözlerini hatırlayacağınızdan korkardı. Bundan pek emin değilim. Zira Brenda bazı bakımlardan son derece aptal. Kaşlarımı kaldırdım. Herhalde bu kadar da aptal değil. Hayır. Katil Brenda olamaz. Sofia benden uzaklaştı. Charles, sen katilin Brenda olmasını istemiyorsun değil mi? Ne cevap verebilirdim? Açık açık, evet katilin Brenda olduğunu umuyorum diyemezdim ya. Hayır, bunu söyleyemezdim. Peki neden söyleyemezdim? Bunun nedeni Brenda'nın kendisine düşman olan kudretli Leonides ailesinin karşısında tek başına kalmış olması mıydı? Bir çeşit çuvalyelik miydi bu? Zayıflara karşı duyulan acıma hissi mi? Savunmasılara merhamet duyman mı? Onun sırtında pahalı, süslü matem elbiseleriyle kanepede oturuşunu, sesindeki umutsuzluğu, gözlerindeki korkuyu hatırlıyordum. Neyse ki aynı anda dağıdı içeri girdi. Bilmiyorum, yaşlı kadın Sofya ile aramızdaki gerginliği hissetti mi? Hoşnutsuz bir tavırla, ''Cinayetlerden filan bahsetmenin ne gereği var?'' dedi. ''Bence bu olayı unutmak daha iyi. Cinayetleri polislere bırakmalı.'' Bu iğrenç şeyler onların işi, sizin değil. Ah tadıcığım, bu evden birinin katil olduğunun farkında değil misiniz? Saçmalamayın Miss Sofia. Yavaş yavaş size kızmaya başlıyorum. Ön kapı daima açık değil mi? Bütün kapılar. Hiçbir yer, hiçbir şey kilitlenmiyor. Bu hırsızları davet değil de nedir? Fakat büyük babam öldüren bir hırsız olamaz. Evden hiçbir şey çalınmadı ki. Zaten hırsızın gelip birini zehirlemesi için bir neden var mı? Ben katilin hırsız olduğunu söylemedim ki Miss Sophia. Sadece bütün kapıların açık olduğundan söz ettim. İsteyen kolaylıkla içeri girebilirdi. Bana kalırsa bu anarşistlerin işi. Dadı olayı çözümlemiş gibi bir tavırla başını salladı. Allah Allah anarşistler zavallı büyük babamı neden öldürsünler? Her kötülük onların başının altından çıkmıyor mu? Eğer bu işi anarşistler yaptırmadıysa o zaman bu cinayette katoliklerin parmağı var demektir. Onların basil fahişesinden bir farkları yok. Dadı bu konuda son sözünü söylemiş gibi bir tavırla başını sallayarak tekrar küçük bulaşık odasına gitti. Sofya ile gülmeye başladık. Tam kara protestan dedim. Evet. Gerçekten öyle değil mi? Hadi gel Charles. Salona gidelim. Aile toplandı. Aslında bu gece konuşulacaktı ama nedense toplantı erken başladı. Aile işini burnumu sokmam doğru olmaz Sofia. Madem benimle evlenip bu aileye gireceksin, toplantıya sen de katılmalısın. 
Kibar maskelerimiz düştüğü zaman nasıl insanlar olduğumuzu görmen gerek. Peki ne hakkında konuşuluyor? Roger'ın işleri tartışılıyor. Galiba sen de çoktan bu işlere karışmışsın. Yalnız Roger amcamın büyük babamı öldürdüğünü düşünmen çılgınlık. Aslında amcam onu adeta topardı. Ben Roger'ın katil olduğunu pek sanmıyordum. Yalnız Clemens'in bu işi yapmış olduğundan kuşku etmedim değil. Tabii bu kuşkuyu da kafana ben soktum. Fakat bu konuda da yanılıyorsun Charles. Clemens'in Roger amcanın bütün parasını kaybetmesine pek kaldıracağını sanmıyorum. Bana kalırsa yengem bu işe memnun bile olacak. Onda da hiçbir şeye sahip olmama merakı hatta tutkusu var. Hadi gel. Sofia ile büyük salona girdiğimiz zaman konuşmakta olanlar birdenbire sustular. Herkes dönüp bize baktı. Hepsi de oralarda. Philip iki pencerenin arasındaki büyük kırmızı brokar koltuğa yerleşmişti. Düzgün atlı, yakışıklı çehresi, soğuk, ciddi ve haşin bir maskeye benziyordu. Onda kararını bildirmek üzere olan bir yargıç hali vardı. Roger, şöminenin öndeki büyük bufa ata biner gibi oturmuştu. Elleriyle saçlarını iyice karıştırdığı belliydi. Artık dimdik duruyordu bu saçlar. Pantolonunun sol paçası yukarı sıyrılmış, kravatı da çarpılmıştı. Halinden tavrından iyice kızarmış olan çehresinden tartışmaya hazırlandığını anlamak mümkündü. Clemens'i onun hemen arkasındaydı. İnce vücudu büyük, minderli koltukta büsbütün zayıf duruyordu. Diğerlerine bakmıyordu o. Başını çevirmişti. Sanki tarafsız bir tavırla duvardaki panoları tetkik etmekteydi. Edith de Havilland yüksek arkalı bir koltukta dimdik oturmuş, inanılmayacak bir hızla yün örüyordu. Ağzını sıkıca kapayıp dudaklarını büzmüştü. Odada bakılacak en güzel şey Magda ile Eustace'dı. Genborough'un yaptığı bir tablo yandırıyordu onlar. Ana oğul yan yana kanepeye yerleşmişlerdi. Esmer, yakışıklı çocuk iyice somurtmuştu. Magda ise kolunu kanepenin arkasına dayamıştı. Sırtındaki bol etekli tafta elbise ve ayağındaki brokar iskarpinle daha çok düşese benziyordu. Çarpık evin düşesi Magda. Philip kaşlarını çattı. Sofia çok üzgünüm. Fakat biz burada bazı ailevi konuları konuşuyoruz. Gizli şeyler bunlar. Mr. Havilland'ın örgü şişleri şıkırdadı. Ben özür diledikten sonra çıkıp gitmeye hazırlanıyordum. Fakat Sofia benden önce davrandı. Sesi yüksek ve berrak, tavırları da keskindi. Charles'la ben evleneceğimizi umuyoruz. Bu yüzden onun da yanımda olmasını istiyorum. Roger, öfkeli bir çabuklukla puftan fırlayarak ''Neden olmasın?'' diye bağırdı. ''Neden olmasın?'' Deminden beri sana bu işin artık gizli bir yanının kalmadığını söyleyip duruyorum. Philip, yarın ya da öbür gün bütün dünya bu durumu anlayacak. Her ne halse aziz dostum. Yanıma gelerek elini samimi bir tavırla omzuma koydu. Bu meseleyi biz nasıl olsa biliyorsunuz. Bu sabah siz de oradaydınız. Magda öne doğru eğilerek haykırdı. Allah aşkına anlatın. Scotland Yard nasıl bir yer? İnsan orasını daima merak ediyor. Bir masa, bir yazıhane, sandalyeler. Peki perdeler nasıl? Herhalde çiçek falan yok. Diktafon? Sofia atıldı. Şimdi bunları bırak anneciğim. Zaten Vava Su Jones'ta PS8 Scantant Yard sahnesini çıkarmasını söyledin. O kısmın pek tatsız ve hareketsiz olduğunu iddia ettin. Magda? O sahne eseri adeta bir cinayi piyese çeviriyordu diye cevap verdi. Halbuki Edith Thompson psikolojik ve düşündürücü bir piyes. Hangisi kulağa daha iyi geliyor? Philip bana sert bir sesle sordu. Bu sabah Scotland Yard'da mıydınız? Fakat neden? Aa sahi babanız. Kaşlarını çattı. O zaman hiç istenmediğimi daha da iyi anladım. Fakat Sofia kolumu sıkı sıkı yakalamış, parmaklarımı adeta kenetlenmişti. Kalemensi bir sandalyeyi öne doğru itti. Lütfen oturun Charles. Ona minnetle baktıktan sonra gösterilen yere yerleştim. Mr. Havilland, Siz istediğinizi söyleyin. Diye homurdandı. Kadının konuşmaya kaldıkları yerden devam ettiği anlaşılıyordu. Fakat ne olursa olsun Aristide'nin arzularına boyun eğmemiz, onun istediklerini yerine getirmemiz gerek. Bu vasiyetname işi düzenliği zaman Aristide'nin bana bıraktığı parayı istediği gibi kullanabilirsin Roger. Roger Leonides saçını heyecanla çekiştirip duruyordu. ''Hayır!'' diye haykırdı. ''Hayır! Olmaz Edith teyze!'' 
Philip mırıldandı. Ben de aynı şeyi söyleyebilmeyi isterdim fakat insanın olayı her yönden incelemesi. Fil, azizim Fil, meseleyi anlamıyor musun? Hiç kimseden para almayacağım, bir kuruş bile istemem. Clemens'e atıldı. Tabii, Roger parayı alamaz. Magda, Mr. Havilan'da döndü. Edit, vasiyetname meselesi halledilince Roger'ın da bol parası olacak. Ona da babasından kalan servet verilecek. Yustas. Fakat bu vasiyetname meselesinin zamanında çözümlenmesi olanaksız değil mi? Diye sordu. Philip ona baktı. Senin bu işten haberin yok Yustas. Roger. Çocuk çok haklı. Diye bağırdı. Parmağını meselenin can alacak noktasına bastı. Artık iflasa hiçbir şey engel olamaz. Hiçbir şey. Bunu tuhaf bir memnuniyetle söylemişti. Clemens'i başını kaldırdı. Ortada münakaşa edilecek hiçbir şey yok. Roger omzunu sekti. Zaten bu önemli mi? Philip dudaklarını büzdü. Bunun pek önemli olduğunu sanıyordum. Roger başını salladı. Hayır, hayır babam öldü. Bunun bu korkunç olayın yanında neyin önemi var? Babam öldü. Fakat biz burada oturmuş paradan söz ediyoruz. Philip'in uçuk renkli yanakları hafifçe kızardı. Soğuk soğuk. Biz sadece sana yardıma çalışıyorduk. Diye homurdandı. Biliyorum Filciğim biliyorum. Fakat artık hiç kimse bir şey yapamaz. Onun için bu konuyu kapatalım. Philip mırıldandı. Herhalde ben biraz para bulabilirim. Belli bir miktar. Hisse senetleri bir hayli düştü. Paramın bir kısmı öyle işlere bağladım ki bir sterlinine bile el sürmem mümkün değil. Magda'nın masrafları filan. Fakat... Karısı hemen atıldı. Anlamıyor musunuz? Ben hiç kimseden bir şey istemiyorum. Bunu kırmaktan sesim kısıldı. Meselenin bu şekle dökülmesinden çok memnunum. Filip dudağını büktü. Şeref meselesi bu. Babamın şerefi. Bizim şerefimiz. Bu aileyle ilgili bir iş değildi ki. Şirketin başına yalnız ben vardım. Bu mesele sadece beni ilgilendiriyordu. Filip ona baktı. Evet, o iş sadece seni ilgilendiriyordu. Edith de Havilland ayağa kalktı. Bu meseleyi yetene kadar münakaşa ve müzakere ettik sanırım. Sesi gayet sert ve oteriterdi. Böyle bir şeyin tesiri daima görülür. Filip ile Magda ayağa kalktılar. Yustas... Ağır ağır kapıya gitti. Onun hafifçe aksadığını fark ettim. Topal değildi ama tek bacağını kolaylıkla kıvıramıyordu. Roger, Philip'in koluna girdi. Fevkalade bir insansın Phil. Böyle bir şeyi düşünmüş olman bile benim için yeterli. İki kardeş odadan beraber çıktılar. Magda onların peşinden giderken ''Ne gereksiz gürültü'' diye mırıldandı. Sofia ise bana oza hazırlatacağını söyledi. Edith de Havilland Ayakta örgüsünü topluyordu. Bir ara dönüp bana baktı. Onun benimle konuşacağını sandım. Gözleriyle benden önemli bir şey rica ediyormuş gibiydi. Fakat sonra fikrini değiştirdi. İçini çekerek diğerlerinin arkasından odadan çıktı. Clemens'i pencereye gitmiş bahçeyi seyrediyordu. Ona yaklaşarak yanında durdum. Başını hafifçe bana doğru çevirdi. Yok şükür bu da bitti. Sonra adeta tiksintiyle ekledi. Ne gülünç bir oda bu. Burayı beğenmiyor musunuz? Bu salonda nefes bile alamıyorum. İçerisi daima yarı solmuş çiçek ve toz kokuyor. Clemens'in odaya karşı büyük haksızlık ettiğini düşündüm. Fakat onun ne demek istediğini de anlamıştım. Bu odanın da güçlü bir kişiliği vardı. Tam anlamıyla bir kadına yarışacak bir salondu bu. Yumuşak, egzotik. Odanın dışarıyla, soğuk havayla, fırtınayla hiçbir ilgisi de yoktu. Dış etkilerden uzaktı burası. Fakat bu salon bir erkeğin de hoşuna gidecek bir yer değildi. İnsan burada rahat rahat oturup gazete okuyamaz. Ayaklarını uzatıp piposunu sütüremezdi. Buna karşın bu odayı Clemens'in kişiliğini yansıtan o yukarıdaki soğuk salona yeğliyordum. Doğrusunu isterseniz bir kadının odası bir ameliyathaneden daha hoştur. Clemens'e çevresine bakmıyordu. Burası sahneden farksız. Şunların hepsi dekor. Magda'nın rol yapabilmesi için böyle bir yere ihtiyacı var. Bana döndü. Demin ne yaptığımızın farkında mısınız? İkinci perdeyi oynuyorduk. Aile meclisi sahnesini. Bunu Magda hazırladı. Aslında bu toplantı gereksizdi. 
Çünkü artık konuşulacak, tartışılacak bir şey yok. Her şey çoktan kararlaştırıldı. Olup bitti. Sesinde hiç keder yoktu. Tersine menun olmuşa benziyordu. Kendisini süzdüğümü fark etti. Sabırsız bir tavırla ''Anlamıyor musunuz?'' diye bağırdı. ''Sonunda özgürlüğümüze kavuşacağız. Roger'ın senelerden beri ıstırap çektiğini, üzüntüyle kıvrandığını bilmiyor musunuz? İş adamı değil o. Böyle şeylerden anlamıyor. Roger atlardan, ineklerden, bahçeyle uğraşmaktan hoşlanıyor.'' Bir an durdu. Fakat o babasına hayrandı. Hepsi de öyleydi zaten. Bu evin en sıkıcı yanında buydu. Bütün aile burun burnaydı. Bu sözlerle kayınpederim gayet tutucu bir adam olduğunu, çocuklara eziyet ettiğini, onları korkuttuğunu vurgulamak istemiyorum. Böyle bir şey yapmazdı o. Hepsine para verdi. İstedikleri yere gidebileceklerini söyledi. Fakat çocuklarına çok düşkündü. Onlar da babalarına tapmaya devam ettiler. Bu o kadar fena bir şey mi? Bence bir bakıma fena. Bana kalırsa insan çocukları büyüyünce onlarla olan bağlarını koparmalı, arka plana çekilmeli. Yavaş yavaş onlardan uzaklaşmalıdır. Hatta çocuklarını kendisi unutmaya zorlamalıdır. Zorlamalı mıdır? Bu da biraz fazla değil mi? Cebir ne şekilde olursa olsun yine cebirdir. Bunun iyi yanı da olamaz. Eğer Aristet Leonides kendisi için öyle kudretli bir kişilik yaratmasaydı... Sözünü kestim. Kişilik yaratılmaz. Bu bir insanda ya vardır ya da yoktur. Aristet Leonides gerçekten güçlü bir kişiymiş. Özellikle Roger için gereğinden fazla güçlü bir kişiydi. Roger ona tapıyordu. Babasının yapmasını istediği her şeyi hemen yerine getirmeyi istiyor. Onun beğeneceği bir insan olmayı arz ediyordu. Babasına layık bir evlat. Fakat bu imkansızdı. Babası şirketi ona devretti. Kayınpederimin en sevdiği, en övündüğü kuruluştu bu. Roger, babasının yolundan yürümek için elinden geleni yaptı. Fakat o, Aristet Leonides gibi yetenekli bir insan değildi. Roger, iş meselelerinde, evet bunu açıkça söyleyeceğim, Roger iş meselelerinde bir budaladan farksız. İşte bu gerçek kocamı mahvetti Charles. Yıllarca çalıştı, dedindi. Şirketin yavaş yavaş battığını görüyordu. Birdenbire aklına fevkalade olanlar ya da parlak fikirler geliyor. Tabii sonunda bu yüzden şirketin durumu büsbütün bozuluyordu. Yıllar geçtikçe çok beceriksiz bir insan olduğunuzu da daha iyi anlamınız korkunç bir şey. Roger ne kadar mutsuz olduğunu bilmiyorsunuz. Ben biliyorum. Tekrar dönerek bana baktı. Polise gitmiş. Roger'ın babasını hem de para için öldürmüş olabileceğini söylemişsiniz. Bu ne kadar gülünç, ne kadar saçma bir düşünce olduğunu bir bilseniz... Utangaç bir tavırla mırıldandım. Artık bunu biliyorum. Roger artık işi düzeltemeyeceğini, iflasın yakın olduğunu anlayınca bayağı rahatladı. Evet, gerçekten rahatladı. Sadece babasının durumu öğrenmesinden endişe ediyordu. Onu bundan başka hiçbir şey üzmüyordu. Yeni bir hayata başlayacağımız günü sabırsızlıkla bekliyordu. Yüzünün hatları hafifçe titreşti. Ses yumuşadı. Nereye gidecektiniz? diye sordum. Barbados'a. Uzak akrabalarımdan biri kısa bir zaman önce öldü ve bana orada küçücük bir yer bıraktı. Öyle önemli bir şey değil. Fakat gidebileceğimiz, sığınabileceğimiz bir yer doğrusu. Tabii çok sıkıntı çekecektik. Fakat elimizden geleni yapacak, geçinmeye çalışacaktık. Hayat bazen o kadar ucuz ki, yani aza kanaat edenler, fazla bir şey istemeyenler için. Roger'la baş başa olacaktık. Buradakilerden uzaklaşacaktık. Hiçbir şeye üzülmeyecektik. İçini çekti. Roger gülüç bir adam. O benim için endişe ediyor. Benim parasız kalacağıma üzülüyor. Tabii o da ne de olsa bir Leonides. Onların paraya karşı takındıkları tavırları kolay kolay değiştirmeleri mümkün değil. Roger da öyle. İlk hocam sarken o kadar fakir, o kadar parasızdı ki Roger bu yüzden benim fevkalade iyi ve cesur bir kadın olduğumu düşünüyor. O zaman mutlu olduğumu, gerçekten mutlu olduğumu anlayamıyor. Ondan sonra hiçbir zaman o kadar mutlu olamadım. Halbuki ilk kocam Richard'ı Roger kadar sevmezdim. Gözlerini yarı kapamıştı. Hislerinin ne kadar derin, ne kadar güçlü olduğunun farkındaydım. Clemens'i gözlerini açarak bana baktı. Anlayacağınız benim birini parası için öldürmem imkansız. Bunu yapamam ben. Çünkü paradan hiç hoşlanmam. Kadının bu sözlerinde çok samimi olduğundan emindim. Clemens Leonides 
parayı aldırmayan o ender insanlardandı. Bu tipler lüksten nefret eder, çok sade şeylerden hoşlanır, mal ve mülkten de sıkılırlar. Fakat paradan hoşlanmayan çok kimse vardır. Ama onlar da paranın vereceği güce kapılabilirler. Belki kendiniz için para istemiyorsunuz, diye mırıldandım. Fakat akıllıca idare edilen bir servet sayesinde insan çok ilginç şeyler yapabilir. Örneğin ilmi araştırmalar yapan kimselerin işlerini kolaylaştırır. Clemens'in eşi konusunda bir fanatikten farksız olduğundan emindim. Fakat kadın sadece, ''Bilmem, ilmi araştırmalara rastgele para vermek doğru mu?'' dedi. ''Çoğunlukla bu paraları yanlış bir şekilde harcarlar. İşe yarayacak şeyleri daha çok, hevesli ve heyecanlı kimseleri, ileriyi görebilen ilim adamları bulur. Pahalı cihazlar, kurslar, tecrübeler hiçbir zaman düş genişliğinin yerini alamaz.'' Çünkü bu saydıklarım çoğunlukla layık olmayan kimseler tarafından istismar edilir. Sordum. Barbados'a gidince işinizi bırakacaksınız değil mi? Bu sizi üzmeyecek mi? Sahi, Barbados'a yerleşmekten vazgeçmediniz ya. Hayır, hayır. Polis izin verir vermez gideceğiz. Doğrusu işimi bıraktığım için hiç üzülmeyeceğim. Neden üzüleyim? Boş oturmaktan hiç hoşlanmam. Fakat Barbados'ta da bütün gün boş oturacak değilim. Sabırsız bir tavırla ekledi. Ya Rabbi, şu meseleyi bir an önce halletseler de biz de çıkıp gitsek. Mırıldandım. Clemency, Aristet Leonides'i kim öldürdü dersiniz? Bu konuda bir fikriniz var mı? Roger ile sizin bu işle bir ilginiz olmadığını düşünelim. Doğrusu isterseniz sizin cinayete karışmış olduğunuzu düşünmem için ortada bir neden yok. Çok zeki bir kadınsınız. Muhakkak ki katilin kim olduğunu da tahmin edebilirsiniz. Bana tuhaf bir tavırla yan yan baktı. Konuşmaya başladığı zaman o eski samimi hali kalmamıştı. Sıkıntılı, hata çekingen bir tavırla cevap verdi. İnsanın tahminlerde bulunması doğru değildir. Yani ilmi olmayan bir şeydir bu. Yalnız en fazla Brenda ile Lawrence'den kuşkulanabilir. Demek Aristet Leonides'i ondan öldürdüğünü düşünüyorsunuz. Clemens'i omzunu silkti. Bir an sanki çevreyi dinliyormuş gibi durdu. Sonra da dönerek kapıya gitti. Eşikte beliren Edith de Havilland'ın yanından geçerek dışarıya çıktı. Mr. Havilland hemen yanıma geldi. Sizinle konuşmak istiyorum. Birdenbire babamın söylediklerini hatırladım. Acaba bu? Fakat Edith de Havilland sözlerine devam ediyordu. Yanlış bir izlenim edilmemiş olduğunuzu umarım. Yani Philip hakkı da demek istiyorum. Philip'i anlamak pek kolay değildir. İçine kapalı, soğuk ve kibirli gibi durur. Halbuki aslında hiç de öyle değildir. Hali tavrı insan da bu tesiri bırakır. Ne yaparsınız? Elimde değil. Doğrusu bu meseleyi pek düşünmedim. Diyecek oldum fakat o beni susturdu. Örneğin şimdi Roger meselesini alalım. Aslında Philip ona parayı çok görmüyor. Zaten o para konusunda katiyen cibrilik etmez. Ve o çok iyi bir adamdır. Çok çok iyi. Yalnız kendisini anlamak gerekir. Kadına bu durumu anlamaya hazır olan bir insan tavrıyla baktığımı umuyordum. Mr. Havilland devam etti. Galiba bütün mesele onun ikinci çocuk olmasında. İkinci çocuklar hep böyledir. Hayata gözlerini açtıkları andan itibaren bir takım engellerle karşılaşırlar. Anlayacağınız Philip babasına tapardı. Tabi Aristide'i severdi. O da hepsine bayılırdı. Ne de olsa ilk oğlu Roger'dı. Büyük oğlu. Sanırım Philip de bunu hissederdi. Bu yüzden yavaş yavaş kabuğuna çekilmeye başladı. Kitaplara, tarihe, günlük hayatla ilgisi olmayan şeylere düştü. Galiba ıstırap da çekti. Çocuklar gerçekten ıstırap çekerler. Bir an durdu. Sonra... Galiba ben şunu söylemek istiyorum. Dedi. Philip Roger'ı daima kıskanırdı. Belki kendisi bunu farkında bile değil. Sanırım Roger'ın başarısızlığa uğraması. Ya Rabbi... Söyleyeceğim pek çirkin. Filip'in işi sezdiğini de sanmıyorum fakat o bu iflas konusuna gerektiği kadar üzültmüyor. Yani onun Roger'ın budalalık etmiş olmasına sevindiğini mi söylemek istiyorsunuz? Mr. Havilland başını salladı. Evet, bunu söylemek istiyorum Charles. Hafifçe kaşlarını çatarak ekledi. Doğrusu Filip'in abisine hemen yardım etmeye kalkmaması beni üzdü. Yardım etmeye neden kalksın? diye sordum. Sonunda Roger işleri berbat etmiş. Koskoca adam o. Üstelik ortada istikbalinden endişe edecek çocuklar da yok. 
hastalansaydı ya da önemli bir ihtiyacı olsaydı muhakkak aile kendisine yardım ederdi. Fakat Roger'ın kimsenin yardımı olmadan yepyeni bir hayata başlamayı arzu ettiğinden eminim. Orası öyle. Bunu gerçekten istiyor. Onu endişelendiren tek bir şey var. Clemence. Oysa Clemence çok tuhaf. Görülmemiş bir yaratık. Kadın rahatsız olmaktan, gösterişsiz, kava saba fincanlardan çay içmekten hoşlanıyor. Galiba modernlik bu. Clemence ne geçmişten anlıyor ne güzellikten. Yaşlı kadının o zeka dolu gözleriyle beni tepeden tırnağa kadar süzdüğünün farkındaydım. Sonunda içini çekti. Sofya için korkunç bir olay bu. Olanların onun gençlik ve güzelliğini karartmasını istemem. Anlayacağınız ben onların hepsini de ayrı ayrı severim. Roger ile Philip. Şimdi de Sofya, Yusuf ve Josephine. Şirin ve iyi çocuklar. Abla Marcia'nın çocukları ve torunları. Evet hepsine de çok düşkünüm. Bir an durdu. Sonra da sert bir sesle ekledi. Fakat hiçbirine de tapmam. Birdenbire dönerek yanımdan uzaklaştı. Bu son sözleriyle belli bir şey kastettiğini düşündüm. Fakat bunun ne olduğunu anlayamadım. Sofya. Odan hazır Charles dedi. Yanımda durarak bahçeye bakmaya başladı. Yarı çıplak ağaçlar rüzgarda sallanıyorlardı. Kurşunu bir renk kalmış olan bahçenin pek sıkıcı bir hali vardı. Sofya'nın sözleri kafamdan geçenlerin bir yankısı oldu. Ne kadar perişan bir hali var. Biz dışarıyı seyrederken birdenbire kayalık bahçenin kenarındaki borsu ağaçlarının arasından biri çıktı. Sonra biri daha. İyice sönükleşen ışıkta kurşunu birer hayaleti andırıyorlardı. Öndeki Brenda Leonides'ti. Kadın gri bir çinçiyle külke sarılmıştı. Hareketlerine bir sinsilik, bir kedi yandıran yumuşaklık vardı. Alaca karanlıkta tuhaf bir incelikle kayarcasını yürüyordu. Pencerenin önünden geçerken yüzünü gördüm. Ağzını hafifçe çarpıtmış, kendi kendisine gülümsüyordu. Bu gülüşünü hatırlıyordum. Genç kadının yukarıda da böyle güldüğünü görmüştüm. Bir iki dakika sonra iyice incelmiş, ufalmış gibi duran Lawrence Brown alaca karanlıkta kayarcasına ilerledi. Hallerini ancak bu şekilde tarif edebileceğim. Onlarda yürüyüş yapmaya, biraz dolaşmaya çıkmış iki kişi hali yoktu. Tam tersine tıpkı iki hayalete benziyorlardı. Tavırlarında tuhaf, sinsice bir şeyler vardı. Acaba diye düşündüm. Dalı hangisi kırdı? Brenda mı yoksa Lawrence mi? Tabii o zaman aklıma Josephine geldi. Sofya'ya, kız kardeşin nerede? diye sordum. Herhalde okuma odasında, Yusuf'un yanındadır. Kaşlarını çattı. Yusuf'un hali beni çok endişelendiriyor Charles. Neden? Nesi var? Hareketleri pek tuhaf, daha ima somurtuyor. Felçten beri iyice değişti. Onun neler düşündüğünü anlayamıyorum. Bazen hepimizden nefret ediyormuş gibi bir hali var. Merak etme, büyüdükçe bu hali de kalmaz. Bir devredir bu. Evet, herhalde. Fakat yine de endişeleniyorum Charles. Neden sevgilim? Bilmem ki. Belki de bunun nedeni babamla annemin hiçbir şeyi aldırmamaları, endişelenmemeleri. Onlar diğer anne ve babalara benzemiyorlar. Çocukları olduğuna bin şahit ister. Belki böylesi daha iyi. Çocuklar ilgisizlik değil, daha çok ilgi yüzünden ısrap çekerler. O doğru. Biliyor musun, bu meseleyi Mısır'dan dönünceye kadar hiç düşünmedim. Fakat bizimkiler gerçekten tuhaf insanlar. Babam azimle, inatla geçmişte yaşıyor. Hem de kimsenin fazla bir şey bilmediği devirlerde. Annemse rol yaparak bol bol eğleniyor. Bu akşamki temsil annemin eseriydi. Bunun gereği yoktu. Fakat nedense bizimki aile meclisi sahnesi oynamayı aklına koymuştu. Anlayacağın annem burada sıkılıyor. Onun için elinden geleni yapıp dramatik sahneler yaratmaya çalışıyor. Bir an gözlerimin önünde pek tuhaf bir sahne belirdi. Sofya'nın annesi cinayet denilen dramı yakından seyredebilmek ve aynı zamanda da başrol oynamak için yaşlı kayınpederine neşeli bir tavırla zehirliyordu. Gülünç bir şeydi bu. Kendi kendime bunu tekrarlayarak bu fikri kafamdan çabucak attım. Fakat yine de biraz rahatsız olmuştum. Sofya içini çekti. Annemin daima peşinde dolaşmak gerek. Çünkü onun ne yapacağı bilinmez. Kesin bir tavırla. Artık aileni unut Sofya. Diye cevap verdim. Doğrusu bunu yapabilirsem çok memnun olacağım ama bir hayli güç bu. Fakat Kahire'de çok mutluydum çünkü hepsini de unutmuştum. 
O zaman Sofya'nın Mısır'dayken evinden ve ailesinden hiç söz etmemiş olduğunu hatırladım. Genç kıza doğru eğildim. Onların sözünü bu yüzden mi ağzına almazdın? Bütün aileyi unutmaya mı çalışıyordun? Galiba biz hepimiz daima burun buruna yaşadık. Birbirimize, birbirimize çok düşkünüz. Bazı ailelerin fertleri birbirlerinden can düşmanıymış gibi nefret ederler. Biz onlara benzemeyiz. İnsanın yakınlarından nefret etmesi korkunç bir şey. Fakat birbirine zıt sevgi akımlarıyla dolu bir evde yaşamak da aynı derecede feci. İçine çekerek ekledi. Hepimizin bir arada küçük, çarpık bir evde yaşadığını söylediğim zaman bunu kastediyordum sanırım. Çarpık dediğim zaman kişiliksiz, ahlaksız olduğumuzu vurgulamıyordum. Fakat hepimiz bir eve tıkılmış ve orada büyümek, birbirimizden ayrılmak imkanını bulamamıştık. Şöyle dimdik insanlar olamamıştık. Hepimizin de çarpık bir yanı vardı. Üstelik birbirimize de dolaşmışız. Edith de Havilland'ın otu topuyla ezdiğini görür gibi oldum. Çünkü Sofia, ''Boru çiçeğinden farkımız yok.'' diye fısıldadı. Birdenbire Magda'nın yanımızda verdiğini gördüm. Kadın kapıyı telaşla açarak içeriye dalmıştı. ''Çocuklar!'' diye haykırdı. ''Şekerlerim, canlarım! Neden ışıkları yakmadınız? Hava karardı bile.'' O düğmeleri çevirir çevirmez duvarlardaki apliklerden, masaların üzerindeki abaşurlardan tatlı ışıklar fışkırdı. Sofya ile Magda'nın gül rengi ağır perdeleri kapamasına yardım ettim. Artık o çiçek korkulu odaya hapsolmuştuk. Ya da sahneye çıkmıştık. Magda kendisini kanepeye atarak bağırdı. Ne inanılmayacak sahneydi değil mi? Yusuf ne kadar kızmıştı. Bana bütün o konuşmaları pek iğrenç bulduğunu söyledi. Çocuklarda ne garip oluyor? İçini çekti. Roger pek şeker. Saçlarını karıştırıp eşyaları devirmeye başlayınca ona bayılıyorum. Edith ne kadar tatlı değil mi? Kendisine kalan parayı Roger'a vermeye kalktı. Biliyor musunuz sözlerinde çok da samimiydi. Yani onunki bir ses değildi. Ama bence Edith budalalık etti. Sonunda Philip onu taklide kalkabilirdi. Demek bu şekilde hareket etmek gerekiyor diye düşünseydi ne yapardık? Tabii Edith başka. Onun aile için yapmayacağı fedakarlık yok. İhtiyar kızların, ablalarının çocuklarına karşı duyduğu sevgi insanın içine dokunuyor. İleride hayatım kardeşinin çocuklarına adayan ihtiyar bir teyze rolü oynayacağım. Meraklı, inatçı ve fedakar. Magda'nın oynayacağı rollerden bir diye ne münakış etmek niyetinde değildim. Bu kez kadının tuzağına düşmeyecektim. Herhalde Mr. Havilland ablasının ölümünden sonra çok sıkıntı çekti. Anladığıma göre zavallı ihtiyar Mr. Leonides'ten çok nefret edermiş. Magda sözümü kesti. Nefret mi edermiş? Kim? Edit mi? Bunu size kim söyledi? Ha, saçma. Edit kayınpederime aşıktı. Sofya. Anne. Dedi. Sofya, rica ederim itiraza kalkma. Tabii bu yaşta aşkın sadece mehtapta dolaşan yakışıklı gençlerle güzel kızlara ait bir şey olduğunu düşünüyorsun. Söze karıştım. Mr. Havilland bana Mr. Aristet Leonides'ten daima nefret ettiğini söyledi. Belki Edith buraya ilk geldiği zaman Ariset'ten nefret ediyordu. Ablasının onunla evlenmesine fena halde kızmıştı. Aralarında daimi bir gerginlik olduğundan eminim. Fakat Edith'cik her şeye karşın kayınpederime aşıktı. Şekerim, ben neden söz ettiğimi biliyorum. Tabii Edith, Ariset'in ölen karısının kız kardeşiydi. Onunla evlenemezdi. Herhalde adamcağız bunu aklından da geçirmedi. Hatta belki Edith de böyle bir şeyi düşünmedi. Çocuklara annelik etmek, Ariset'le alışmak ona yetiyordu. Çok mutluydu. Fakat kayınpederim Brenda ile evlenince bu durum hiç hoşuna gitmedi. Hiç, hiç, hiç hoşuna gitmedi. Sofya atıldı. Ona bakarsan bu evlenme babamla senin için de hoşuna gitmedi. Tabii bu durum hepimizde kızdırdı. Fakat kayınpederimin evlenmesi en çok Edith'i çileden çıkardı. Hayatım ben onun Brenda'ya nasıl baktığını gördüm. Sofya mırıldandı. Anneciğim... Magda ona hem sevgiyle hem de suçlu suçlu baktı. Şimdi onda şakacı, şımarık bir çocuk hali vardı. Sanki ta başlangıçtan beri Joseph'inden söz ediyorlarmış gibi bir tavırla ''Kararımı verdim'' diye başını salladı. ''Artık Joseph'inin okula gitmesi gerek.'' ''Joseph'inin okula mı gitmesi gerek?'' ''Evet, İsviçre'ye. Yarın bu işle uğraşacağım. Bana kalırsa Joseph'ini bir an önce göndermemiz iyi olur.'' Zavallı yavrucuğum, böyle korkunç bir şey karışması hiç de hoş değil. Bu cinayet üstünden fena halde heyecanlanmaya başladı. Joseph'ine gerekli olan kendi yaşında arkadaşlar, okul hayatı. 
Ben her zaman böyle düşündüm. Sofya ağır ağır, ''Büyük babam onun okula gitmesini istemedi.'' diye cevap verdi. Bunun karşısındaydı. ''Sevgili tatlı babacık, o hepimizin yanında olmasını isterdi. Çok yaşlı kimseler bu konuda bir hayli bencildirler. Halbuki bir çocuğun yaşıtlarıyla arkadaşlık etmesi gereklidir. Sonra İsviçre o kadar temiz, sağlığa ilgilenen bir yer ki, kış sporları, temiz hava, buradakinden daha nefis, daha bol yemekler.'' Süze karıştım. Bu ara döviz meseleleri bir hayli karışık. Josefini İsviçre'ye götürmek pek mantıklı gelmiyor kula. Saçmalamayın Charles. Bazı yöntemler var. Örneğin İsviçreli bir çocuk değiş tokuş yapıyorsunuz. Öğrenimle ilgili bir şey bu. Daha başka yollarda bulunabilir. Rudolf Alstir. Lozan'da. Yarın sabah ona bir telgraf çekeyim de her şeyi hazırlasın. Josefini hafta sonunda yollarız. Magda bir yasta yumruklayarak düzeltti. Bize gülümsedikten sonra kapıya doğru gitti. Orada bir an durarak çok şirin bir tavırla Sofya ile bana baktı. Önemli olanlar gençler. Tatlı sesi bu sözlere derin bir anlam veriyordu. Daima önce onları düşünmek gerek. Ve hayatım, çiçekleri unutma. Mavi Gantiana, Nergis. Sofya kaşlarını kaldırdı. Ekim'de? Fakat Magda dışarı çıkmıştı bile. Sofya hiddetle derin bir soluk aldı. Doğrusu annem de bazen insanı çileden çıkarıyor. Birdenbire aklına böyle bir şey geliyor. Sağa sola yüzlerce telgraf çekiyor. Her şeyin bir iki dakikada hazırlanmasını istiyor. Şimdi Josefin'in İsviçre'ye gönderilmesinin sırası mı? Bunun ne gereği var? Doğrusun istersen bu okul fikri hiç de fena değil. Bana kalırsa Josefin'in kendi yaşında çocuklarla arkadaş gitmesi de çok iyi olur. Sofya inatla başını salladı. Büyük babam o fikirde değildi. Yavaş yavaş kızmaya başlıyordum. Sofya'cığım, hayatım, 80'li geçmiş bir ihtiyarın bir çocuğun neyin iyi geleceğini, neyin gelmeyeceğini bildiğini sanmıyorsun ya. O bu konuda karar veremezdi. Sofya, aksine, dedi. En doğru kararı o verebilirdi. Bu evdekileri ondan daha iyi tanıyan yoktu. Büyük baban evdekileri Edith teyzenen daha mı iyi tanıyordu? Hayır, belki Edith teyze kadar tanımıyordu. Gerçekten teyzem, Joseph'in okula gönderilmesine taraftardı. Kardeşimin son zamanlarda iyice yaramazlığa başladığını itiraf ediyorum. Gayet sinsice hareket ediyor. Kapılardan içerisini dinliyor. Fakat bana kalırsa bunun sebebi dedektifçilik oynaması. Magda bu ani kararı Josefin'in sağlığı ve iyiliğini düşündüğü için mi vermişti? Buna pek inanamıyordum. Josefin cinayetten önce evde olan her olayı biliyordu. Bunlar onun üzerine vazife değildi ama küçük kız bir hayli meraklıydı. Sağlıklı, düzenli bir okul hayatı. Bol bol oyun Josefine gerçekten iyi gelirdi. Buna karşın Magda'nın bu ani kararı kadının telaşı beni biraz düşündürmüştü. Ne de olsa İsviçre. İngiltere'den bir hayli uzaktaydı. Bizim ihtiyar bırak onlar seninle konuşsun demişti. Ertesi sabah tıraş olurken bu oyunun bana bir yarar olup olmadığını düşündüm. Edith de Havilland benimle konuşmuştu. Hatta beni bunun için özellikle aramıştı. Clemens'i benimle konuşmuştu. Yoksa ben mi onunla konuşmuştum? Bir bakıma Magda da benimle konuşmuş sayılırdı. Daha doğrusu kadın rol yaparken onu seyretmiş, sözlerini dinlemiştim. Yani seyirciler arasında ben de vardım. Tabii Sofia benimle konuşmuştu. Hatta dadı da öyle. Fakat onlardan öğrendiklerim bir işime yarayacak mıydı? Anlattıklarının arasında anlamlı bir söz ya da kelime var mıydı? Daha da önemlisi babamın özellikle üzerinde durduğu o anormal kendini beğenmişlikle karşılaşmış mıydım? Doğrusu pek sanmıyordum. Benimle hiçbir şekilde, hiçbir konuda konuşmak istemeyen bir tek kişi vardı. Philip. Bu da bir bakıma anormal değil miydi? Herhalde adam artık kızıyla evlenmek istediğimi öğrenmişti. Buna rağmen hala sanki ben evde değilmişim gibi hareket ediyordu. Philip'in benim malikaneye gelmeme sinirlendiğini sanıyordum. Hatta Edith de Havilland onun namına özür dilemeye bile kalkışmıştı. Philip'in halinin, tavrının öyle olduğunu söylemişti. Kadının adam için bir hayli endişe ettiği anlaşılıyordu. Bunun sebebi neydi? Sofya'nın babasını düşündüm. Adam her bakımdan hislerini baskı altında tutan bir insandı. Çocukluğunda kıskançlık yüzünden çok ısrap çekmişti. Kabuğuna çekilmek zorunda kalmıştı. Kitaplar arasına tarihe sığınmıştı. O ölçülü soğukluk ve çekingenlik aslında hırslı, heyecanlı bir mizacı maskeliyor olabilirdi. Filip'in babası ölünce tekrar bol parayı konacak olması bence yeterli bir sebep değildi. Onun istediği kadar parası olmadığı için Aristet Leonidis'i öldürdüğünü bir an için bile düşünmemiştim. 
Fakat Bilif'in babasının ölümünü istemesinin daha derin, psikolojik bir sebebi olabilirdi. Adam yıllar sonra tekrar baba evine dönmüş, oraya yerleşmişti. Daha sonra Roger'da hava saldırıları yüzünden karısıyla malikaneye gelmişti. Tabii o zaman Philip her gün babasının Roger'ı daha çok sevdiğini gösteren ufak tefek olaylara tanık olmuş, bunlara katlanmak zorunda kalmıştı. Bu manevi azabın etkisiyle bu dertten ancak babasının ölümüyle kurtulabileceğini düşünmüş olamaz mıydı? Belki de adama cinayeti abisinin üzerine yıkabileceğini de hesaplamıştı. Roger'ın parası tükenmek üzereydi. Şirket iflasa sürükleniyordu. Roger'la babasının son konuşmasından Aristet Leonides'in oğluna yardım etmeye karar verdiğinden haberi olmayan Philip, polisin hemen abisinden kuşkulanacağına inanmıştı belki de. Fakat Philip cinayet işleyecek kadar dengesiz bir tip miydi? Cidletle çenemi kestim ve tabii küfrü bastım. Ben ne yapmaya çalışıyordum? Katilin Sofya'nın babası olduğunu kanıtlamaya mı? Ne bu dalalıktı bu? Herhalde Sofya oraya gelmemi cinayet babasının üzerine yıkmam için istememişti. Yoksa asıl mesele bu muydu? Sofya'nın isteğinde bir şeyler gizli değil miydi? Kız babasının katil olduğundan kuşkulandığı, bu düşünceleri kafasından atamadığı takdirde benimle evlenmeye razı olmayacaktı. Çünkü kuşkularının gerçek olmasından korkacaktı. Sofya anlayışlı ve cesur bir kızdı. Gerçeği öğrenmek istiyordu o. Çünkü kuşkunun aramızda daima bir engel gibi yükseleceğini biliyordu. Sofya'nın sözleri şu anlama gelmez miydi? Düşündüğüm şeyin doğru olmadığını kanıtla. Ya da doğruysa bunu da kanıtla. Ben de o zaman bu gerçeği anlamaya, kabul etmeye çalışırım. Edith de Havilland, Philip'in suçlu olduğunu biliyor ya da bundan kuşkulanıyor muydu? Ama onlara tapmam demekle neyi söylemek istiyordu? Clemency'ye kimden kuşkulandığını sorduğum zaman neden bana öyle tuhaf bir tavırla yan yan bakmış, bu işi Brenda ile Lawrence'in yapabileceğini söylemişti? Bütün aile katillerin Brenda ile Lawrence olmasını istiyor, bunu umut ediyor fakat aslında da onların Arset Leonidas'ı öldürdüğüne pek inanmıyordu. Hoş, belki de bütün aile yanılıyordu. Belki de cinayeti Brenda ile Lawrence işlemişti. Ya da bu işle Brenda'nın bir ilgisi yoktu. Arset Leonidas'ı Lawrence tek başına zehirlemişti. Bu hal çaresi daha da uygundu. Yüzüme alkol sürdükten sonra kahvaltı etmek için aşağıya indim. Lawrence Brown'u çabucak yakalayıp onunla konuşmak niyetindeydim. İkinci kahvemi içerken çarpık evin yavaş yavaş bana da etki etmeye başladığını anladım. Artık ben de gerçeği öğrenmeyi değil, bana en uygun gelen varsayımı kabul edilmesini istiyordum. Kahvaltıdan sonra holden geçerek yukarıya çıktım. Sofia bana Lawrence Brown'u okuma odasında bulabileceğimi söylemişti. Justus da Joseph'in ders saatiydi. Brandon'un bulunduğu kısmın kapalı kapısının önünde bir an durakladım. Zili mi çalacaktım? Kapıya mı vuracaktım? Yoksa kollarımı sallayarak içeriye mi girecektim? Sonunda buranın Brenda'nın özel dairesi değil de Leonidas'ın evinin bir kısmı gözüyle bakmaya karar verdim. Kapıyı açarak içeriye girdim. Etraf derin bir sessizliğe gömülmüştü. Görünürde kimseler yoktu. Soldaki büyük salonun kapısı kapalıydı. Sağdaki aralı kapılardan bir yatak odasıyla buna bitişik olan banyo gözüküyordu. Burasının Arset Leonidas'a ait olduğunu... Eserinle Hensülü'nün oradaki dolapta durduğunu biliyordum. Polisin banyodaki işi bitmişti artık. Kapıyı iterek içeriye süzüldüm. Evdekilerden birinin, hatta bir yabancının yukarıya çıkıp kimse gözükmeden banyoya girmesinin ne kadar kolay olduğunu iyice anlamıştım. Ortada durarak çevreme bakındım. Pırıltılı fayansları, gömme banyosuyla gayet süslü ve lüks bir yerdi burası. Bir tarafta bazı elektrikli aletler vardı. Küçük bir elektrik ocağı ve ızgara, elektrikli çaydanlık, ekmek kızartıcısı, elektrikli tencere. Yani yaşlı bir adama bakan özel bir uşağa gerekli olacak her şey. Duvara beyaz emaye bir dolap asılmıştı. Kapağını çabucak açtım. İçeriye bir iki alet, iki ilaç bardağı, göz banyosu, damlalık ve etiketli birkaç şişe konulmuştu. Asit borik, aspirin, tentridiot, sargılar, flasterler. Ayrı bir rafa insülin şişeleri, iki enjektör, ve bir şişe alkol yerleştirilmişti. Üçüncü bir rafta ise bir şişe duruyordu. Bunun üzerindeki etikette tabletler tavsiyeye göre geceleri bir ya da iki adet alınacaktır yazılıydı. Herhalde göz damlası da eskiden bu rafa konuluyordu. Dolap derli toplu gayet düzenliydi. Aranılan ilacı bulmak çok kolaydı. Bu cinayeti işlemek de çok kolay olmuştu. Şişeleri istediğim gibi karıştırabilir sonra usulca dışarı çıkarak çabucak aşağıya inerdim. Banyoya girdiğimden kimsenin de haberi olmazdı. 
Tabii bütün bunlar yeni şeyler değillerdi fakat polisin işinin ne kadar güç olduğunu iyice anlamıştım artık. İstenilen şeyi ancak suçlu ya da suçlulardan öğrenebilirdim. Taverner bana ''Onları korkutmak gerek'' demişti. ''Telaşlanmaları şart. Bizim bir şeyler bildiğimizi sanmaktalar. Daima gözlerinin önünde olmalıyız. O zaman katil er ya da geç sessiz sedasız oturmaktan vazgeçer. Yeni bir zeka numarası yapmaya kalkar.'' Fakat katil şimdiye kadar tamernerin bu hilesini aldırmamıştı. Banyodan çıktım. Etrafta kimseler yoktu. Koridordan ilerleyerek soldaki yemek salonunun Brenda'nın sağa düşen nitak odasıyla banyosunun önünden geçtim. Yemek salonunun kapısı kapalıydı. Brenda'nın odasında ise bir hizmetçi vardı. Daha ilerideki bir odadan gelen sesen Edith de Havilland'ın yine zalim balıkçıya telefon ettiği anlaşılıyordu. Yanında bir merdiven dönerek yukarıdaki kata çıkıyordu. Basamakları tırmandım. Edith'in yatak ve oturma odalarının o katta olduğunu biliyordum. Lawrence Brown'un odası da yine oradaydı. Daha gerideki basamaklardan hizmetçi dairesinin üzerine inşa edilmiş olan büyük salona iniyordu. İşte dersler o odada yapılmaktaydı. Kapının önünde durdum. İçeriden Lawrence Brown'un sesi geliyordu. Oldukça yüksek sesle konuşuyordu genç adam. Galiba Joseph'in kapıdan dinleme hastalığı bana da geçmişti. Hiç utanmadan yana dayanarak kulak kaparttım. Çocuklar tarih dersi yapılıyordu anlaşılan. Fransa'daki direktör devrine gelmişlerdi. Dikkatle dinlerken gözlerim hayretle açıldı. Lawrence Brown'un harikulade bir öğretmen olduğunu anlamış ve fena halde de şaşırmıştım. Bilmiyorum bu beni neden o kadar hayrete düşürmüştü. Neticede Arset Leonides insanlardan anlayan, adam seçmesini bilen bir ihtiyardı. Lawrence'in bütün silikliğine, o beceriksizce tavırlarına karşın talebelerine heyecan aşılamasını, onların düşünme duyularını harekete geçirmesini bildiği, bu dehaya sahip olduğu belliydi. Termidor dramı, Robespierre taraftarlarının kanun dışı ilan edilmeleri, Barras'ın harikuladeliği, Fuche'nin sinsiliği, Yarı aç, genç bir subay, Napolyon. Bütün bunlar canlanmış, okuma odasına doluşmuşlardı adeta. Birdenbire Lawrence durdu. Eustace'la Joseph'ine bir soru sordu. Onları kendilerini bu dramın kahramanlarından birinin, sonra da bir diyenin yerlerine koymaya zorladı. Joseph'in bakımından pek başarılı olamadı. Kızın sesi sanki nezesi varmış gibi çıkıyordu. Öğretmenin sorularından pek hoşlanmadığı belliydi. Buna karşılık sanki o sumurkan yüzsüz gitmiş yerine bir başkası gelmişti. Çocuğun çok akıllı ve zeki olduğu, tarihi çok iyi anladığı açıktı. Herhalde bu sonuncu hünerini babasından almıştı. Sonra sandalyelerin geri itildiğini, bunların tahta ayaklarının döşemeye sürtündüğünü duydum. Çabucak gerileyerek merdivenlere doğru gittim. Kapı açıldığı zaman ben de sanki basamaklardan henüz emişim gibi bir tavır takınmıştım. Yusuf ile Joseph'in dışarı çıktılar. Merhaba dedim. Yusuf'un oraya çıkmış olmama hayret ettiği belliydi. Terbiyeli bir tavırla Bir şey mi istiyordunuz? diye sordu. Bana hiç aldırmayan Joseph'in sakin sakin yanından geçip gitti. Ben usulca mırıldandım. Şey, okuma odasını görmek istiyordum da. Burasını geçen günde görmüştünüz sanırım. Doğrusu çocuklara göre bir yer. Aslında bebek odasıymış. İçeride hala bir sürü oyuncak var. Kapıyı açarak geçmem için yana çekildi. Ben de içeri girdim. Lawrence Brown masanın yanında duruyordu. Başını kaldırıp baktı. Günaydın dedim. Kızararak bir şeyler mırıldandı. Sonra da telaşla dışarı fırladı. Yusuf başını salladı. Onu korkuttunuz. Lawrence'in ödünü patlatmak o kadar kolay ki. Ondan hoşlanıyor musunuz Yusuf? Eh, Lawrence'e bir itirazım yok. Tabii aslında o bu dalanın biri. Fakat kötü bir hoca sayılmaz öyle değil mi? Hayır, doğrusunu isterseniz bu bakımdan bir hali ilginç bir adam. Çok şey biliyor. Olaylara başka açılardan bakmanıza yardım ediyor. 8. Henry'nin şiirler. Gerçekten güzel şeyler yazdığını hiç bilmezdim. Bunları Emboleyne yazmış tabi. Birkaç dakika daha konuştuk. En şön Mörine'den, Koşe'den, Haçlı Seferlerinin siyasi nedenlerinden, Ortaçağ Hayat Görüşü'nden ve Oliver Cromwell'in Noel'in tesidini yasak edişinden söz ettik. Özellikle bu sonuncu olay Yusuf'u çok şaşırtıyordu. Çocuğun alay dolu tavırlarına, bütün somutkanlığına karşın gerçekten akıllı olduğu anlaşılıyordu. Kısa bir süre sonra somurtkanlığının aksiliğinin nedenini anladım. 
Hastalığı yüzünden bir hayli ıstırap çekmekle kalmamış, tam hayattan zevk almaya başladığı bir sırada felç hastalığına yakalanmasını her şeyi alt üst etmişti. Çocuk bir sürü şeyden vazgeçmek zorunda kalmıştı. Yüzsüz, bu yıl 11. sınıfta olacaktım diye içine çekti. Okul renklerini taşımaya hak kazanacaktım. Evde kalıp Joseph'in gibi kötü bir çocukla ders yapmak hiç de hoş değil. Biliyor musunuz? O henüz 12 yaşında. Evet, fakat herhalde Joseph'in aynı dersleri yapmıyorsunuz. Yapmıyoruz. Onun ileri matematik ya da latince dersleri yok. Fakat insan öğretmenini bir kızla paylaşmaktan hiç hoşlanmıyor. Kırılan erkeklik gururunu onarmak için Joseph'in yaşına rağmen son derece zeki bir kız olduğunu söyledim. Gerçekten o fikirde misiniz? Bana kalırsa Joseph'in budalanın biri. Dedektifliğe çok meraklı. Burnunu her şeye sokuyor. Sonra da duyduklarını o küçük siyah defterine yazıyor. Sanki çok şey öğrenmiş gibi bir tavır takınıyor. Yusuf bir an durdu. Sonra da dudağını bükerek ekledi. Bence Joseph'in gülünç bir kız. İşte o kadar. Zaten kızlar dedektiflik yapamazlar. Bunu kendisine de söyledim. Bana kalırsa annem haklı. Joseph'ini İsviçre'ye ne kadar çabuk gönderirlerse o kadar iyi olur. Onu özlemeyecek misiniz? Yusuf gururla... O yaşta bir kıza özlemek mi? diye mırıldandı. Niye özleyecekmişim? Ya Rabbi, bu ev tımarhaneden farksız. Annem aklına esimi Londra'ya koşup beceriksizce yazarları sıkıştırıyor. Onlara piyesleri kendisine uyacak şekilde tekrar yazdırıyor. Bir hiç yüzünden olay çıkarıyor. Babamsa kitaplarıyla odasına kapanıyor. Laf söylediğiniz zaman duymuyor. Bilmem neden Allah bana öyle tuhaf bir anneyle baba vermiş. Bu yükü sırtıma yüklemiş. Sonra... Racı amcayı alın. O kadar neşeli, gürültücü, patırdıcı ki onu görünce irkiliyorsunuz. Clemens yenge iyidir. Sizi rahatsız etmez. Fakat bazen onun hafifçe oynatmış olduğuna inanıyorum. Edith teyze fena değildir ama o da çok yaşlı. Sofia Mısır'dan gelili ev biraz neşelendi. Fakat o da bazen insanı azarlığı veriyor. Bu evde içindekiler de çok tuhaf. Öyle değil mi? Teyzeniz hatta ablanız yaşında bir üvey büyük anne. Yani... İnsan fena halde sıkılıyor. Onun neler hissettiğini biraz anlıyordum. Yusuf'un yaşında ne kadar duygusal, ne kadar alıngan olduğumu hayal meyal hatırlamaya başlamıştım. Kendimin ya da yakınlarımın pek normal sayılmamaları, sıradan insanlardan farklı olmaları herhalde beni dehşetle dondururdu. Ya büyük babanız? diye sordum. Onu sever miydiniz? Yusuf'un yüzünde tuhaf bir ifade belirip kayboldu. Büyük babam toplumu aldırmayan bir adamdı. Ne demek istiyorsunuz? Büyük babam karından başka bir şey düşünmezdi. Lawrence bunun hatalı bir şey olduğunu söylüyor. Sonra müthiş bir bireyciydi o. Artık böyle şeylerin ortadan kalkması gerek. Siz de o fikirde değil misiniz? Büyük bir kabalıkla. Eh diye cevap verdim. Büyük babanız da ortadan kalktı işte. Yusuf başını salladı. Aslında iyi de oldu. Benim katı kalpli olduğumu sanmanızı istemem fakat insan artık o yaşta hayattan biraz zevk almaz. Yani büyük babanız hayattan zevk almıyor muydu? Alması imkansızdı. Her ne halse onun ölme zamanı gelmişti. Büyük babam... Birdenbire sustu. Çünkü Lawrence Brown tekrar okuma odasına girmişti. Öğretmen masadaki kitaplara doğru uzandı. Fakat bana göz ucuyla bize bakıyormuş gibi geldi. Sonra saatine bir göz attı. Buraya saat tam 11'de gel Yusuf. Şu günlerde çok vakit kaybettik. Peki efendim gelirim. Yusuf ağır ağır kapıya doğru gitti. Islık çalarak dışarı çıktı. Lawrence Brown tekrar çabucak bana baktı. Bir iki kez dudaklarını yaladı. Onun salt benimle konuşmak için okuma odasına döndüğüne iyice kanaat getirdim. Nihayet kitapları birkaç kez sıraya dizdikten sanki kayıp bir eseri arıyormuş gibi etrafı araştırdıktan sonra konuşmaya başladı. İş... İşler nasıl? Onlar ne alemdeler? Onlar da kim? Polis tabi. Burun kanatları titriyordu. Kapana kısılmış bir fare diye düşündüm. Kapana kısılmış bir fare. Sırlarını bana açmak adetinde değiller dedim. Ya ben babanızın yardım müdür muavinlerinden olduğunu sanıyordum. Orası öyle diye cevap verdim. Fakat o da yardım sırlarını açıklamaktan hoşlanmaz. Gayet ukalacı bir tavır takılmıştım. O halde siz bilmiyorsunuz, haberiniz yok. Şey, sesi alçaldı. Yani onlar beni tutuklayacak öyle değil mi? 
Bana tutuklamaktan söz eden olmadı. Pek sanmıyorum ama dediğim gibi onların sırdaşı değilim. Baş müfettiş taverner. Onları korkutmalı demişti. Sinirlerini bozmalı. Doğrusu Lawrence Brown'un ödü patlıyordu. Sinirli bir tavırla çabuk çabuk konuşmaya başladı. Ne halde olduğumu bilmiyorsunuz. Üzüntü. Ne düşündüklerini bilmemek. Yani gelip gidiyorlar, sorular soruyorlar. Bu olayla ilgisi olmayan bir takım sorular. Birdenbire sustu. Bekledim. Lawrence Brown konuşmak istiyordu. Tabii ben de onun iyice açılmasına izin verecektim. Baş müfettiş geçen gün o korkunç varsayımı açıkladığı zaman siz de yanımızdaydınız. Yani Mrs. Leonidas'ın benim hakkımdaki sözlerini siz de duydunuz. İğrenç bir şey bu. İnsan böyle bir şey işitince çaresizlikle kıvranıyor. Başkalarının düşüncelerine engel olamazsınız ki. Üstelik bu dedikodu asılsız. Gerçekle hiçbir ilgisi yok. Mrs. Leonidas kocasından çok genç. Çok gençti diye insanlar ne kadar kötü oluyorlar. Hepsi de çok fesatlar. Bütün bunların iğrenç bir komplo olduğunu sanıyorum. Bir komplo mu? İşte bu enteresan. Bu gerçekten ilgi çekici bir şeydi ama onun anladığı gibi değil. Biliyorsunuz aile, Mr. Leonidas'ın ailesi benden pek hoşlanmazlar. Onlar benden daima uzak durdular. Bana yaklaşmadılar. Daima hepsinin de beni aşağı gördüğünü hissettim. Elleri titremeye başlamıştı. Çünkü onlar zengin ve kudretli bir aileye mensuplar. Bu yüzden beni daima hakir gördüler. Ben onlar için neydim? Sadece basit bir öğretmen. Savaşa itiraz eden bir budala. Ben vicdanımın sesini dinledim. Gerçekten dinledim. Cevap vermedim. Pekala diye haykırdı. Belki korkuyordum ne olacak? Rezil olmaktan korkuyordum. Tetiği çekmem gerektiği zaman bunu yapamayacağımdan korkuyordum. İnsan öldüreceğinin bir nazi olduğundan nasıl emin olabilir? Belki de karşısındaki dürüst bir delikanlı, bir köylü gencidir. Siyasetle hiç alakası yoktu onun. Sırf memleketine hizmete gelmiştir. Ben savaşın yanlış olduğuna inanıyorum anlıyor musunuz? Yanlış olduğuna inanıyorum. Yine sesimi çıkarmadım. Galiba bu sessizliğim onun sözlerini onaylamamdan ya da itiraz etmemden daha tesirliydi. Lawrence Brown kendi kendiyle tartışıyordu. Bunu yaparken de kişiliğinin bilinmeyen taraflarını açıklamaktaydı. Herkes bana daima güldü. Genç adamın sesi titriyordu. Ben de kendimi gülünç duruma düşürme kabiliyeti var. Emin olun korkak değilim fakat her şeyi ters yapıyorum. Bir keresinde yanan bir binada bir kadın kaldığını söylediler. Onu kurtarmak için hemen içeri daldım fakat evde yolumu kaybettim. Dumanlar yüzünden bayıldım. İtfaiyeciler beni bulabilmek için bir hayli uğraştılar. Onların bu budala kurtarma işini neden bize bırakmadı acaba dediklerini duydum. Elimden geleni yapmam, uğraşmam gereksiz çünkü durum aleyhimde. Mr. Leonidas'ı kim öldürdüyse suçu benim üzerime yıkmak için elinden geleni de yaptı. Biri sırf beni mahvetmek için onu zehirledi. Ya Mrs. Leonides? diye sordum. Kıpkırmızı kesildi. Şimdi karşımda kapana tutulmuş korkak bir fare değil, bir erkek vardı. Mrs. Leonides bir melek, dedi. Bir melek, yaşlı kocasına gösterdiği şefkat ve sevgi gerçekten olağanüstüydü. Onun bu zehirleme olayıyla ilgisi olduğunu düşünüyorlar. Gülünç şey bu gülünç. Ve o kalın kafalı baş müfettiş bunu anlamıyor. Başımı salladım. Onun kusuruna bakmayın. Bazı peşin hükümleri var. Çünkü dosyaları yaşlı kocalarını zehirleyen müşfik genç kadınların isimleriyle dolu. Lawrence Brown hiddetle homurdandı. Ahmak! Kör budala! Köşedeki kitaplar giderek oradaki kitapları karıştırmaya başladı. Artık ondan başka bir şey öğrenebileceğimi pek sanmıyordum. Ağır ağır odadan çıktım. Koridordan ilerlerken soldaki bir kapı açıldı. Josephine az kalsın üzerime devriliyordu. Kız tıpkı eski zaman masallarındaki hayaletler gibi aniden ortaya çıkarıveriyordu. Josephine'in elleri ve yüzü iyice kirlenmişti. Bir kulağından koskocaman bir örümcek ağa sarkmaktaydı. Neredeydin Josephine? Aralık kapıdan içeriye bir göz attım. Birkaç basamakla çatımsı bir yere çıkılıyordu. Loş ışıkta fıçıya benzer bir takım şekiller gözüme ilişti. Kız, su deposundaydım diye mırıldandı. Neden? Dedektiflik yapıyordum. Su tankları arasında da dedektiflik yapılır mıymış? Orada ne var ki? Bu sözlerime cevap vermek gereğini görmedi. Sadece, gidip elimi yüzümü yıkayayım dedi. Evet, çok iyi olur. Josephine en yakındaki banyonun kapısına doğru atıldı. Fakat içeri girmeden önce bir an duraklayarak bana baktı. 
Artık ikinci cinayetin zamanı geldi değil mi? Ne demek istiyorsun? İkinci cinayet demekle neyi vurgulamak istiyorsun? Kitaplarda daima bu sıralarda bir daha öldürülür. Bazı şeyleri bilen biri bunları açıklayamadan temizlenir. Öyle değil mi? Sen fazla dedektif roman okumuşsun Josef'in. Gerçek hayat kitaplara benzemez. Bilmiyorum bu evde bir şey bilen biri var mı? Varsa bile konuşmak niyetinde olmadığı belli. Josef'in içeri girmişti bile. Sesini suyun çıkırtısı arasında güçlükle duydum. Kız, bazen, diyordu. Bir kimse bazı şeyler bildiğini fark edemez. Yani bunun farkına varmaz. Gözlerimi kırpıştırarak bu sözlerin ne anlama geldiğini düşünmeye çalıştım. Sonra da Josef'ini sıcak suyla baş başa bırakarak aşağı kata indim. Ben tam ön kapıdan sağına çıkarken Brenda'da yumuşak bir hareketle salondan dışarı fırladı. Bana sokularak elini koluma koydu. Başını kaldırıp dikkatle yüzüme baktı. Ee? diye sordu. O da Lawrence gibi benden bilgi istiyordu ama bu isteğini başka şekilde belirtmekteydi. Fakat genç kadının bu tek kelimesinin daha etkili olduğunu söyleyeyim. Başımı salladım. Henüz bir şey yok. Uzun uzun içini çekti. Çok korkuyorum Charles. O kadar korkuyorum ki. Korkusu gerçekti. O dar yerde bu dehşetini bana da aşıladığını hissettim. Onu teselli etmeyi, yardımına koşmayı istiyordum. Brenda'nın düşmanlarının ortasında yapayalnız kalmış olduğunu bir kez daha hatırladım. Kalbim sızladı. Genç kadın kim benden tarafa diye bağırsaydı yeriydi. O zaman bu feryadına ne cevap verilecekti? Lawrence Brown sana inanıyor mu denilecekti? Fakat Lawrence Brown o kadar önemli miydi? Karışık durumlarda ona güvenilemeyeceği anlaşılıyordu. Zayıf bir insandı o. Bir gece önce ikisinin bahçeden içeri süzüldüklerini hatırladım. Brenda'ya yardım etmek istiyordum. Çok istiyordum fakat yapabileceğim ya da söyleyeceğim fazla bir şey yoktu. Üstelik bir bakıma tuhaf bir şekilde kendimi suçlu da hissediyordum. Bana sanki Sofia alay dolu gözlerle beni süzüyormuş gibi geliyordu. Sofia'nın sesi kulaklarımdaydı. Demek seni de kandırdı, seni de kandırdı. Sofia olaya Brenda'nın açısından bakamıyor, bakmak istemiyordu. Cinayet işlediğinden kuşku edilen kadın yapayalnızdı. Kendisine destek olacak, yardım edecek kimsesi de yoktu. Brenda fısıldadı. Resmi soruşturma yarın. O, orada ne olacak Charles? Hiç olmazsa bu konudaki korkularını giderebilirdim. Hiçbir şey olmayacak diye cevap verdim. Bu konuda endişelenmeniz gereksiz. Polisin soruşturmaya devam edebilmesi için olay görüşülecek. Yalnız bu olayın gazetelere yansıması mümkün. Şimdiye kadar gazeteler Mr. Leonides'in ölümünün kuşkulu görüldüğünden söz etmediler. Leonides'lerin etkileri var fakat resmi soruşturma basına yansırsa kıyamette kopar. İnsanlar ne tuhaf kelimeler kullanıyorlardı. Kıyamet. Neden bu sözü seçmiştim acaba? Gazeteciler çok, çok kötü müdürler? Ben sizin yerinizde olsam muhabirlerle konuşmam. Biliyor musunuz Brenda? Bir avukat tutmanız gerek. Genç kadının korkuyla acı acı inleyerek geriledi. Hayır, hayır. Anladığınız gibi değil Brenda. Fakat birinin çıkarlarınızı koruması, size fikir vermesi, ne yapacağınızı, nasıl konuşacağınızı, ne zaman ve nerede susmanız gerektiğini söylemesi lazım. Bir an durdum. Sonra ekledim. Neticede çok yalnızsınız Brenda. Kolumu daha da sıkıca tuttu. Evet, bunu iyi anlamışsınız. Bana gerçekten yardım ettiniz Charles, yardım ettiniz. Merdivenlerden memnun bir tavırla indim. Kalbime bir, bir sıcaklık yayılmıştı. Sonra Sofya'nın ön kapıda durduğunu gördüm. Genç kızın sesi soğuk, hatta bir hayli anlamsızdı. Ne kadar da çok kaldın. Londra'dan telefon ettiler. Baban seni istiyor. Yani yarda gitmemi mi istiyor? Evet. Acaba neden? Bunu söylediler mi? Sofya başını salladı. Gözlerinde endişeli bir ifade belirmişti. Onu kendime çektim. Üzülme sevgilim. Çabucak dönerim. Güvensizlikten başka bir şey değil, diyordu. İnanılacak şey mi bu? Öyle öyle. Babamın Gaskill'i yatıştırmaya çalıştığı anlaşılıyordu. Ah, merhaba Charles. İyi, çabuk geldin. Oğlum, çok tuhaf bir olay oldu. Mr. Gaskill atıldı. Şimdiye kadar görülmemiş bir şey bu. Olanların ufak tefek avukatı fena halde sarstığı açıktı. Baş müfettiş Taverner onun arkasından bana bakarak usulca güldü. Babam, ''Anlatabilir miyim?'' diye sordu. 
Charles, Mr. Gatskill bu sabah pek garip. İnsanı şaşırtacak bir mektup almış. Delfos lokantasının sahibi Mr. Agrodo'dan geliyormuş bu. Onu tanırım. Pek yaşlı bir adamdır. Kendisi Aristet Leonides'in arkadaşıydı. Hatta gençliğinde Leonides kendisine bir hayli yardım da etmişti. Argodon'un bu yardımı hiçbir zaman unutmadığını, koruyucusu ve arkadaşı olan Mr. Leonides'in de Agrodo'ya güvendiği, ona inandığı belli. Mr. Gatskill homurdandı. Mr. Leonides'in bu kadar tutucu ve kuşkucu olduğunu hiç bilmiyordum. Tabii yaşı iyice ilerlemişti. Hemen hemen bulamak üzereydi. Babam nezaketle. Tabii Mr. Leonides dostluğa da çok önem verirdi. Dedi. Mr. Gatskill, bildiğiniz gibi insan yaşandıkça gençlik günlerini ve özellikle gençlik arkadaşlarını düşünmeye başlar. Mr. Gatskill, fakat diye haykırdı. Leonideslerin işine 40 yıldan fazla bir süredir ben bakıyorum. Tam 43 yıl 6 ay oldu. Taverner tekrar güldü. Ben dayanamadım. Ne oldu? Mr. Gaskell ağzını açtı ama babam ondan önce davrandı. Mr. Agrodo, Mr. Gaskell'e gönderdiği mektupta arkadaşı Mr. Aristet Leonides'in talimatına uyarak hareket ettiğini bildiriyormuş. Konuşuyor Charles. Mr. Leonides bir yıl kadar önce Mr. Agrodo'ya kapalı, mühürlü bir zarf vermiş. Ben ölür ölmez bunu hemen avukatım Mr. Gaskill'e gönderirsin demiş. Eğer sen benden önce ölürsen o zaman bu işi oğlun yapar. Mr. Leonides... Agrodo'nun oğlunun vaftiz babasıymış aynı zamanda. Mr. Agrodo mektubunda geciktiği için özür dilemiş. Fakat kendisi zatüreden yatıyormuş. Gençlik arkadaşının öldüğünü de daha dün öğrenmiş. Mr. Gatskill mırıldandı. Ciddiyetle ilgisi olmayan, sorumsuzca yapılan bir iş. Babam devam etti. Mr. Gatskill mühürlü zarfı açıp içindekileri görünce durumu bize bildirmeye görev bilmiş. Avukat ellerini açtı. Bu şartlar altında. Bizim Mr. Leonidas'in Mr. Agrodo'ya teslim ettiği zarfın içinde neler olduğunu görmemizi istemiş. Söz ettiğimiz zarfta şunlar var Charles. Bir vasiyetname ve bir de açıklama mektubu. Haykırdım. Demek sonunda vasiyetname bulundu. Mr. Gaskill mosmor kesildi. Parlak tatlı bir morluktu bu. Havlar gibi. Bu aynı vasiyetname değil diye cevap verdi. Yani Mr. Leonides'in arzusu üzerine hazırladığım vasiyetname ile bir ilgisi yok. Mr. Leonides bu son vasiyetnameyi el yazısıyla yazmış. Hukuk bilgileri olmayanların yapabileceği en tehlikeli şey de budur. Mr. Leonides'in beni herkese rezil etmek, gülünç bir duruma düşürmek niyetinde olduğu anlaşılıyor. Baş müfettiş Taverner fena halde alınmış olduğu anlaşılan avukatı avutmaya çalıştı. Mr. Leonides çok yaşlıydı Mr. Gatskill. Bildiğiniz gibi insanlar ihtiyarladıkça aksileşirler. Dengeleri pek bozulmaz ama biraz fazla uysuzlaşırlar. Akıllarına türlü şeyler gelir. Mr. Gaskill burnunu çekti. Babam bana döndü. Mr. Gaskill bize telefon ederek vasiyetname hakkında kısaca bilgi verdi. Ben de kendisinden buraya gelmesini vasiyetname ile Mr. Leonidas'ın meksubunun da getirmesini rica ettim. Ondan sonra seni aradım Charles. Babamın bana telefon etmiş olmasının nedenini bir türlü anlayamıyordum. Hem bizim ihtiyar hem de taverner pek tuhaf bir şekilde hareket ediyorlardı. Vasiyetname konusunu zamanı gelince öğrenirdim. İtiyar Leonides'in parasını nasıl ve ne şekilde bıraktığı beni hiç ilgilendirmiyordu. Yani bu başka bir vasiyetname mi? diye sordum. Mr. Leonides malını mülkünü başka türlü mü pay ediyor? Mr. Gatskill başını salladı. Evet hem de nasıl? Babam bana bakıyordu. Baş müfettiş Taverner ise benimle göz göze gelmemek için elinden geleni yapıyordu. Tuhaf, belirsiz bir şekilde rahatsız olmaya başladım. İkisi de bir şeyler düşünüyorlardı. Bunun ne olduğunu bilmiyordum. Anlamamda olan haksızdı. Merakla Gatskill'e döndüm. Bu beni ilgilendiren bir konu değil fakat... Avukat hemen cevap verdi. Mr. Leonidas'ın yeni vasiyetnamesinin şartları bir sır değil tabi. Gerçekte önce polise açıklamaya, ondan sonra da onların onaylayacağı bir şekilde davranmayı görebildim. Anladığıma göre... Bir an durdu. Siz yani şöyle söyleyelim, Miss Sophia ile sözlü müsünüz? Onunla evleneceğimi umuyorum, dedim. Fakat Sophia şu ara nişanlanmamızı doğru bulmuyor. Mr. Gaskill başını salladı. Haklı, çok haklı. 
Ben aynı fikirde değildim ama o ara avukatla tartışmaya girişmeyi de istemiyordum. Mr. Gaskill, yeni vasiyetname diye devam etti. Geçen yıl Kasım ayının 29. günü yazılmış. Buna göre Mrs. Brenda Leonides yine 100 bin sterlin alacak. Geri kalan para mal ve mülk de tamamıyla torunu Sofia Catherine Leonides'e verilecek. Ağzım bir karış açık kaldı. Nefesim kesildi sanki. Doğrusu bunu beklemiyordum. Nihayet usulca fısıldadım. Her şeyini Sofia'ya mı bırakmış? Ne tuhaf şey bu. Peki bu hareketinin bir nedeni var mıymış? Babam... Bunu bıraktığı mektupta uzun uzun anlatmış diye cevap verdi. Masada önünde duran bir kağıdı aldı. Mr. Gaskill bunu çağırsın okumasına bir itirazınız yok değil mi? Avukat buz gibi bir sesle. Arzularınıza boyun emeye hazırım dedi. Mektupta açıklama var tabi. Belki bu Mr. Leonides'in o akla hayali sığmayan hareketi için bir mazerette sayılabilir. Hoş bundan pek de emin değilim ya. Bizim ihtiyar mektubu bana uzattı. Simsiyah bir mürekkeple, küçük, bozuk bir el yazıyla yazılmıştı bu. Fakat Ariset Leonides'in kişilik ve karakter sahibi bir insan olduğunu ortaya koyuyordu. Aslında bu pek de ihtiyar bir adamın yazısına benzemiyordu. Yalnız kelimeler daha eski yılları hatırlatan bir şekilde özenle yazılmıştı. Okuma yazmanın daha güçlükle öğrenildiği ve bu yüzden de kıymet verildiği geçmiş günleri. Mektubu çabucak okudum. Azizim Getskill bu mektubu alınca şaşıracak ve hatta darılacaksınız. Size gereksiz bir ağzı sıkılık ve sinsilik gibi gözükebilecek olan bu hareketimin önemli nedenleri var. Ben kendimi bildim bileli karaktere inanırım. Çocukluğumda fark ettiğim bir şeyi de hiçbir zaman unutmadım. Bir ailede daima kuvvetli bir şahsiyet vardır. Bütün sorumluluk bu kimsenin omuzlarına yüklenir. Diğerlerine bakmak, onları korumak bu kişiye düşer. Bizim ailede en kuvvetli kişi bendim. Londra'ya gelerek yerleştim, iş buldum. Annemle, yaşlı büyük anne ve babama baktım. Kardeşlerimden birini kanunun pençesinden kurtardım. Kötü bir evlenme yapan ablamı özgürlüğüne kavuşturdum. Daha buna benzer birçok görevleri bir ömür boyu yerine getirdim. Allah bana uzun bir ömür verdi. Çocuklarım ve onların çocuklarının yetiştirilişleriyle, gelecekleriyle yakından ilgilendim. Çoğunu ölüm elimden aldı. Geri kalanları ise çatımın altında. Bunun bana ne kadar defin bir mutluluk verdiğini bilemezsiniz. Ben ölünce taşıdığım yak başka birinin sırtına yüklenecek. Şart bu. Bir müddet servetimi sevdiklerimin arasında eşit şekilde taksim etmeyi düşündüm. Fakat bunu yapmam servetlerinin ileride yine birbirine eşit olmasını sağlayacaktı. Çünkü insanlar doğuştan birbirlerine eşit değiller. Tabiatın bu normal dengesizliğine engel olmak için bir şeyler yapmak gerek. Arada dengeyi sağlamak şart. Anlayacağınız birinin yerime geçmesi, bütün sorumluluğu yüklenmesi kesin. İki oğlumu da iyi tanıyorum. Onlar bu sorumluluğu altına girebilecek kimseler değiller. İkisini de tahlil ettim. Çok sevdiğim oğlum Roger, iş adamı değil. Son derece iyi bir insan olmasına karşın ani ve hatalı kararlar veriyor. Oğlum Philip ise kendisinden o kadar emin değil ki, kitapların arasına gizlenmekten başka bir şey yapamıyor. Torunum Yustas, Henüz çok genç. Onda gerekli mantık ve ağır başlığın olduğuna da emin değilim. Gayet tembel. Karşılaştığı insanların hemen etkisinde kalıyor. Onların fikirlerini benimseyiveriyor. Yalnız torunum Sofya'da aradığım şeyler var. Çok zeki ve akıllı o. Cesur, adil, ön yargılara saplanmıyor. Yerinde kararlar veriyor. Sofya'nın manevi bakımdan cömert olduğunu da sanıyorum. Ailemi onun ellerine bırakıyorum. Bütün Leonideslere ve gerçekten iyi bir insan olan Edith de Havilland'a o baksın. Mr. Havilland'a hayatını ailemize harcadığı için ona gerçekten minnettarım. Satırlarım ilişik vasiyetnameyi açıklıyor sanırım. Yalnız başvurduğum hileyi anlatmak, özellikle size anlatmak bir hayli güç olacak. Siz benim en eski dostlarımdandınız. Bu şekilde hareket etmeye, vasiyetnamem hakkında ileri geri fikirler yönetilmesini istemediğim için mecbur oldum. Bütün malımı mülkümü Sofya'ya bırakacağımı, onun benim yerime geçeceğini aileme açıklamak niyetinde değilim. Nasıl olsa iki oğluma da birer servet bağışladım. Bu yüzden vasiyetnamem okunduğu zaman onur kına bir duruma düşmeyecekler. Herkesin merakını gidermek ve konuşmalara bir son vermek için sizden bir vasiyetname hazırlamanızı istedim. Bütün aileyi toplayarak 
Bunu onlara okudum. Sonra Veska'yı masaya bırakarak üzerine kurutma kağıdı koydum. O arada uşakla hizmetçiyi de çağırttım. Onlar içeriye girerken ben de kurutma kağıdını hafifçe yukarı ittim. Böylece Veska'nın boş olan alt kısmı ortaya çıktı. Oraya imzamı attım. Sonra uşakla hizmetçi de Veska'yı imzaladılar. Dostum, imzamızı attığımızın sizin hazırladığınız ve benim de yüksek sesle okuduğum vasiyetname olmadığını söylememe herhalde gerek yok. Bu hileye neden saptığımı anlayacağınızı pek sanmıyorum. Yalnız sizden vaziyeti size açıklamadığım için beni affetmenizi istiyorum. Çok yaşlı bir adam bazı sırlarını saklamaktan hoşlanır. Dostum, size bütün işlerimi daima kolaylıkla çözümlediğiniz için teşekkür etmek isterim. Sofya'ya sevgilerimi söyleyin. Bakmasını, onları daima korumasını arz ediyorum. Hürmetler, Aristet Leonides Bu ilginç mektubu derin bir merak ve ilgiyle okudum. Hayret! Mr. Gaskill ayağa kalktı. Gerçekten çok şaşılacak bir şey. Demin söyledim. Yine de söyleyeceğim. Eski dostlarımdan olan Mr. Leonides bana güvenebilirdi. Babam başını salladı. Hayır Mr. Gaskill. Aristet Leonides çapraşık işlerden hoşunan bir adamdı. Basit ve sade yöntemlere başvurmayı aklına bile getirmezdi. Baş müfettiş tavernlerde atıldı. Gerçekten öyle efendim. O aslında karışık işlere bayılırdı. Bundan emin olabilirsiniz. Bir hayli heyecanlandığı belliydi. Gaskill hala yatışmamıştı. Hiddetli otadan çıktı. Zavallı Jean meslek onuru yaralanmıştı. Taverner başını salladı. Fena halde sarsıldı. Doğrusu Gaskill ve Kallium firması gerçekten herkesin beğenisini kazanmıştır. Öyle hileli işlerle uğraşmazlar onlar. İhtiyar Leonides karışık bir işe girişmeye kalktığı zaman Kallium ve Gaskill'in semtine bile uğramazdı. Yanında yarım düzine kadar avukat çalışıyordu. Evet, o gerçekten dolan başlı şeylerden hoşlanırdı. Babam başını salladı. Vasiyetname meselesinde de öyle olduğu anlaşılıyor. Taverner mırıldandı. Ne budalaymışız. O vasiyetnameleri yalnız ihtiyarın değiştirebileceğini aklımıza bile getirmedik. Tabii onun böyle bir şey yapmak istediğini hiçbir zaman düşünmedik. Fakat Joseph'in büyük babası vasiyetnameyi okuduğu zaman odada değildi. Eğer kapıdan dinlemişse bile, tabii ben kızım bunu yaptığından emindim, içeride neler olduğunu, Aristet Leonidas'ın ne şekilde hareket ettiğini görmemişti. Peki o halde neden kız öyle mağrur bir tavır takınmıştı? Neye dayanarak polisin aptal olduğunu söylemişti? Yoksa yine her zamanki gibi ölmüş müydü? Odanın derin bir sessizliğe gömülmüş olduğunu fark ederek birdenbire başımı kaldırdım. Hem babam hem de tavernler dikkatle beni süzüyordu. Bilmiyorum hallerinde ne vardı. Birdenbire Sofya'nın bu olaydan haberi yoktu diye bağırdım. O vasiyetname konusunu bilmiyordu. Babam kaşlarını kaldırdı. Öyle mi? Ya. Yeah. Bilmiyorum bana hak mı veriyordu yoksa inanmadığını mı anlatmaya çalışıyordu? Sofya çok şaşıracak. Ya. Yeah. Donup kalacak adeta. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra telefon çalmaya başladı. Zil sesi kulaklarımı tırmaladı sanki. Babam uzanıp ahizeyi kaldırdı. Efendim? Bir an dinledi sonra da. Pekala dedi. Bağlayın bakalım. Bana baktı. Senin Sofya. Muhakkak seninle konuşmak istiyormuş. Çok önemli bir mesele varmış. Ahizeyi ondan aldım. Alo. Sofya. Charles sen misin? Jo- Joseph'in... Sesi iyice boğuklaştı. Ne oldu Joseph'ine? Ba- başına vurmuşlar. Beyni sarsılmış sanırım. Ha- hali çok fena. Doktor kendine gelmemesi ihtimal olduğunu söyledi. Bizim ihtiyarlar tavernlere baktım. Joseph'inin başına vurarak bayıltmışlar. Babam Ahize'yi benden aldı. O arada da sert bir sesle ''Sana o kızı korumanı söylemiştim.'' diye homurdandı. Birkaç dakika sonra tavernerle bir polis arabasını atlamış, uçarcasına sığınlediğine doğru gidiyorduk. Joseph'in su tanklarının arasından çıktığını, sakin bir tavırla ikinci cinayet zamanının geldiğini söylediğini hatırlıyordum. Zavallı kızcağız, ikinci cinayetin hemen işleneceğini ve katilin kurban olarak kendisini seçeceğini aklına bile getirmemişti. Babam fazla bir şey söylememişti ama beni kabahatli bulduğu belliydi. Ben de ona hak vermiyor değildim. Evet, Joseph'in korumam, onu gözden kaçırmamam gerekti. Ne taverner ne de ben ihtiyarlı yönedesi kimin zehirlediğini öğrenememiş, bu konuda bir ipucu bile bulamamıştık. 
Fakat belki de Joseph'in katilin kim olduğunu biliyordu. Çocukça bir saçmalık ve övünme sandığım şey belki aslında tamamıyla bambaşka bir şeydi. Joseph'in dedektifçilik oynarken kapıları dinlemiş, her işe burnunu sokmuştu. Bu arada önemli bir şey öğrenmiş ama bunun önemini de anlamamış olabilirdi. Bahçede çatırdayarak kılan dalı hatırladım. O zaman tehlikenin pet yakında olduğunu hissetmiştim. O anda gerektiği şekilde hareket etmiştim ama sonradan kuşkularım bana pek saçma gözükmüştü. Melodrama kaçan bu hareketimden bayağı utanmıştım. Oysa olayın bir cinayet olduğunu, ihtiyar önünde de size yerleyen kimsenin hayatını tehlikeye attığını, bu yüzden dar ağacından kurtulmak için birinin daha cana kıyabileceğini unutmamam gerekti. Belki de Magda gizli annelik hissenin tesiriyle Joseph'in tehlikede olduğunu sezmişti. Belki de kadın bu yüzden o kadar telaşlanmış ve kızım hemen İsviçre'ye göndermeye kalkmıştı. Araba evin önünde durur durmaz Sofia da dışarı fırlayarak bizi karşıladı. Joseph'ini can kurtarın arabasıyla Market Basing'deki hastaneye götürmüşlerdi. Doktor Gray röntgen filmlerini görür görmez onlara telefon edecekti. Tavernler bizi arka bahçeye götürdü. Oradaki küçük bir kapıdan artık hiç kullanılmadığı anlaşılan dar bir avluya geçtik. Köşede kulübemsi bir şey vardı. Bunun kapısı aralık duruyordu. Sofia açıkladı. Bir nevi çamaşırlık bu. Kapısı hem öne hem arkaya açılır. Joseph'in alttaki çıkıntıya ayaklarını dayar, tokmağa tutunarak sallanırdı. Küçüklüğümde böyle öne arkaya açılan kapılarda az sallanmamıştım. O günleri hatırladım. Çamaşırlık bir hayli küçük ve karanlıktı. Bir köşeye tahta sandıklar, eski ortumlar, paslı bahçe aletleri, kırık eşyalar atılmıştı. Kapının hemen önünde mermerden yapılmış bir aslan kafası duruyordu. Kapıların açık durması için kullanılan şeylerden de bu. Sofia mırıldandı. Bu aslan başı aslında sokak kapısının herhalde bunu şu kapının üzerine usulca yerleştirmişlerdi. Tavernler kapının yukarısına doğru uzandı. Bir hayli alçaktı bu. Üst kısmı baş müfettişin başından ancak 25-30 santim yukarıdaydı. Korkunç bir tuzak diye homurdandı. Kapıyı dikkatlice bir arkaya çekti. Bir öne itti. Sonra da mermer aslan başına doğru eğildi. Fakat buna elini sürmedi. Mermere dokunan oldu mu? Sofya başını salladı. Hayır, buna izin vermedim. Bravo, çok iyi etmişsiniz Miss Joseph'ini kim buldu? Ben bir saat bir olmuştu fakat o yemeğe gelmedi. Dadı, Joseph'in, Joseph'in diye seslenip duruyordu. Joseph'in 15 dakika önce mutfak kapısından çıkıp avluya geçmişti. Dadı herhalde top oynuyor dedi. Ya da o kapıda sallanıyor. Ona Joseph'ine getireceğimi söyledim. Sofya susarak içini çekti. Demek Miss Joseph'in burada oynamak adetindeydi. Peki bunu kimler biliyordu? Sofya omzunu silkti. Sanırım bunu evde bilmeyen yoktu. Bu çamaşırlığı başka kimler kullanıyordu? Bahçıvanlar mı? Sofya başını salladı. Hayır artık buraya kimsenin geldiği yoktu. Bu küçük avlu evden de gözükmüyor değil mi? Tavernler durumu özetledi. İsteyen usulca arka kapıdan çıkar ya da önden dolaşabilirdi. Buraya gelip tuzağı hazırlamak çok kolaydı. Fakat netice biraz şansa bağlıydı. Birdenbire susarak kapıya baktı. Bunu hafifçe bir arkaya bir öne itti. Hmm, aslında bu emin bir yöntem değildi. Kurbanın tuzağa düşeceğini kimse garanti edemezdi. Hatta mermer aslanın kurbanın başına gelmesi olasılığı çok zayıftı. Fakat Miss Joseph'in çok şanssızmış. Mermer kafasına inmiş. Sofia titredi. Tavanner dikkatle yere baktı. Burada çeşitli ezikler ve ufak delikler vardı. Birinin önce bunu denediği anlaşılıyor. Herhalde mermer aslanın nasıl düşeceğini görmek istedi. Nasıl olsa çıkan ses evden duyulmazdı. Öyle. Biz hiçbir şey duymadık. Joseph'in başına bir felaket geldiğinden de haberimiz yoktu. Buraya gelip onun yüzü koyun yattığını görünce durumu anladım. Şöyle kollarını açmıştı. Sofya'nın iyice boğuklaşan sesi hafifçe titriyordu. Saçları kan içerisindeydi. Bu onun atkısı mı? Tavernler yerde duran kareli yünlü parçasını işaret etti. Evet. Tavernler atkıyı eline sararak mermer aslan kafasını yerden aldı. Belki üzerinde parmak izi vardır. Fakat sesinden buna pek ihtimal vermediğini anlamak mümkündü. Bence bu işi yapan dikkatli davrandı. Bana döndü. Nereye bakıyorsunuz Mr. Charles? Gözlerimi eski eşyaların arasında duran arkası kırık mutfak sandalyesine dikmiştim. 
Bunun oturulacak yerine biraz toprak vardı. Taverner, tuhaf diye mırıldandı. Biri çamurlu ayaklarıyla bu iskemleye çıkmış. Acaba bunu neden yaptı dersiniz? İçini çekerek başını salladı. Miss Josephine'i ne zaman buldunuz Miss Leonides? Biri beş geçiyordu sanırım. Dadınız ise onun yirmi dakika evvel mutfak kapısından bahçeye çıktığını görmüştü. Bu çamaşırla en son kim girdi acaba? Bunu biliyor musunuz? Doğrusu bu konuda hiçbir fikrim yok. Herhalde yine Josephine girmişti. Onun bu sabah kahvaltıdan sonra kapıda sallandığını biliyorum. Taverner başını salladı. O halde ondan sonra ve yemek vaktinden evvel, daha doğrusu 12.45'ten önce biri bu tuzağı hazırladı. Bu mermer aslan başının sokak kapısına ait olduğunu fark eden oldu mu? Sofya başını salladı. Kapı bugün açılıp arkasına dayanmadı. Çünkü hava çok soğuktu. Bu sabah herkes neredeydi acaba? Bunu biliyor musunuz? Ben yürüyüşe çıktım. Yusuf ile Joseph'in yarım akı kadar ders yaptılar. Yalnız on buçukta derslere biraz ara verdiler. Babam bütün sabahı kütüphanede geçirdi sanırım. Ya anneniz? Ben yürüyüşten döndüğüm zaman o da yatak odasından çıkıyordu. Saat on iki içeri geçiyordu sanırım. Annem erken kalkmaktan pek hoşlanmaz. Tekrar eve girdik. Ben Sofya'nın peşi sıra kütüphaneye gittim. Yüzü bembeyaz kesilmiş olan Philip yorgun bir tavırla masasının başında oturuyordu. Magda ise onun dizibinin dibine çökmüş, sessiz sedasız ağlamaktaydı. Sofya, hastaneden telefon ettiler mi? diye sordu. Philip başını salladı. Hayır. Magda hıçkırdı. Neden onunla gitmeme izin vermediler? Bebeğim, benim çirkin, gülünç, küçük bebeğim. Ona hiçbirimize benzemediğini söylerdim. O zaman öyle kızardı ki, seni çingelelerden aldık derdim. Çok üzülürdü. Ne kadar acımasızmışım. Şimdi o ölecek. Josephine öleceğini biliyorum. Philip mırıldandı. Sus yavrum sus. Ben endişe ve kederle kıvranan bu insanların arasına girmeye bir hakkım olmadığını düşündüm. Usulca dışarı çıkarak dadıyı aradım. Zavallı ihtiyar kadın mutfakta oturmuş sessiz sedasız ağlıyordu. Allah beni cezalandırdı Mr. Charles. Son zamanlarda çok kötü şeyler düşünmeye başlamıştım. Allah beni cezalandırdı. Onun ne demek istediğini anlamaya çalışmadım. Bu evde bir kötülük var. Korkunç bir kötülük. Bunu görmeyi, buna inanmayı istemedim. Fakat görmek, inanmak demektir. Biri beyefendi zehirledi. Şimdi aynı alçak zavallı Miss Joseph'ini öldürmeye çalışıyor. Peki ama Joseph'ini öldürmeye neden kalksın? Dadı mendilinin bir köşesini gözünden çekerek kurnaz kurnaz bana baktı. Miss Joseph'in nasıl olduğunu siz de biliyorsunuz Mr. Charles. O her şeyi öğrenmek istiyordu. Her zaman böyleydi zaten. Daha küçücük bir bebekken bile çok meraklıydı. Yemek masasının altına saklanarak hizmetçilerin konuşmalarını dinler. Sonra da onları tehdit ederdi. O zaman çok önemli bir insan olduğunu sanırdı tabii. Açıkçası hanımefendi onunla pek meşgul olmaz, kendisine o kadar aldırmazdı. Miss Joseph'in abisiyle ablası gibi güzel değildi. Çirkin ufacık bir şeydi. Hanımefendi ona seni çingenelerden aldık derdi. Doğrusu bu yüzden hanımefendiye çok kızıyorum. Bana kalırsa çocuk onun için böyle aksi huylu oldu. Yalnız o da başkalarının sırlarını öğrenerek tuhaf bir şekilde onlardan intikam alırdı. Sırlarını bildiğini söyleyiverdi. Fakat evde sinsi bir katil dolaşırken bu şekilde hareket etmek büyük bir ihtiyatsızlık. Evet, bu gerçekten müthiş bir ihtiyatsızlıktı. Bunu düşünürken aklıma başka bir şey geldi. Dadıya. Joseph'in küçük siyah defterini nereye sakladığını biliyor musunuz? Diye sordum. Hani şu öğrendiklerini kaydettiği not defterini. Hangi defteri kastettiğinizi biliyorum Mr. Charles. Bu konuda pek sinsice hareket ediyordu. Onun kalemini ısırarak düşündüğünü, sonra defterine bir şeyler kaydettiğini çok gördüm. Hatta kaç kez kendisine şu kalemi emme, kurşundan zehirleneceksin diye bağırdım. Hayır hayır zehirlenmem dedi. Zira kalemin içindeki aslında kurşun değil karbon. Fakat bu nasıl olur onu anlayamıyorum. Bir şey kurşun denildiğine göre içindekinin de kurşun olması gerekmez mi Mr. Charles? Çok doğru. Diye başımı salladım. Fakat aslında Joseph'in haklı. 
Ah Joseph'in daima haklıydı zaten. Peki o not defteri ne oldu dersiniz? Onları yasakladığını biliyor musunuz? Bu konuda hiçbir fikrim yok efendim. Miss Joseph'in bu bakımdan çok katıydı. Hiçbir şey söylemek istemezdi. Joseph'in bulunduğu zaman defter yanında değildi sanırım. Öyle Mr. Charles. Zavallının yanında hiçbir şey yoktu. Acaba biri not defterini almış mıydı? Yoksa kız bunu kendi odasına mı saklamıştı? Gidip orayı aramaya karar verdim. Yalnız Joseph'in odasının hangisi olduğunu bilmiyordum. Kararsız bir tavırla koridorda durmuş etrafıma bakınırken baş müfettişin sesini duydum. Buraya gelir misiniz Mr. Charles? Ben küçük kızın odasındayım. Bilmem ömrünüzde böyle bir sahne gördünüz mü? Eşikten atladım ve sonra da hayretle irkildim. Küçük oda alt üst olmuştu adeta. Sanki burayı tayfun yoklamıştı. Şifonyerin çekmeceleri açılmış, içindekiler etrafa saçılmıştı. Küçük karyoldaki yatak ve yorganlar kaldırılmıştı. Halılar bir kanara toplanmıştı. İskemleler tersine konulmuş, duvarlardaki resimler indirilmiş, fotoğraflar çerçevelerinden çıkarılmıştı. ''Aman ya Rabbi diye bağırdım. ''Ne olmuş?'' ''Tahmin edemez misiniz? Biri bir şeyler aramış.'' ''Evet.'' Etrafıma bakındıktan sonra hafifçe ıslık çaldım. Fakat bunu kim yapmış? Hiç kimse buraya rahatça gelip etrafı böyle karıştıramazdı. Onu muhakkak görürler veya hiç olmazsa gürültü duyarlardı. Şart değil. Mrs. Leonides sabah saatlerini yatak odasına geçiriyor. Elbiseleriyle oynuyor, tırnaklarını düzeltiyor ya da arkadaşlarına telefon ediyor. Philip kütüphaneye kapanıp kitap okuyor. Dadı mutfakta patates soyuyor, fasulye ekliyor. Bu ailede herkes birbirinin huyunu biliyor. Onun için bu işi yapmak çok kolay. Size şunu da söyleyeyim. Evdekilerin hepsi de suçlu olabilir. Yani şüpheler listesinden hiçbirini çıkaramayız. İşlerinden herhangi biri çocuğa tuzağı kurmuş, sonra da buraya gelip odayı alt üst etmiş olabilir. Yalnız o şahsın pek az zamanı olduğu anlaşılıyor. Acelesi varmış. Onun için odayı sessiz sedasız arayamamış. Evden herhangi bir kimse mi dediniz? Evet. Hepsiyle de konuştum. Olay sırasında nerede olduklarını kesin bir şekilde saptamak mümkün değil. Philip, Magda, Dadı, sizin Miss Sofia. Durum yukarıda da aynı. Brenda bütün sabah yalnızmış. Lawrence ile Eustace derslere yarım saat ara vermişler. 10.30'dan 11'e kadar. O arada siz de okuma odasına gitmişsiniz. Ama bu yarım saati tamamıyla onlarla geçirmemişsiniz. Mr. Havilland bahçede yalnızmış. Roger... Kendi çalışma odasındaymış. Yalnız Clemens Londra'da işin başındaydı herhalde. Hayır, onu da listeden silmemiz mümkün değil. Bugün başı ağrıdığı için evde kalmış. Rahatsız olduğu için odasından çıkmamış. Dediğim gibi, işlerinden biri bu işi rahatça yapmış olabilir. Allah kahretsin. Bunun hangisinin başının altından çıktığını da bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Burada ne aradıklarını bilseydim... Gözlerini karma karışık olan odada dolaştırdı. Bunu bulup bulmadıklarını öğrenebilseydim. Aklıma bir şey geldi. Belirsiz bir fikir. Taver nerede? Joseph'ini son gördüğüm zaman ne yapıyordu? Diye sorarak bu fikrimi kuvvetlendirdi. Bir dakika dedim. Şimdi geliyorum. Odadan fırlayarak merdivenlerden heyecanla tırmandım. Soldaki kapıdan geçerek üst kata çıktım. Su dopyası denilen kısmın kapısını ittim. Tavan bir hayli alçak ve eğri olduğu için başımı eğerek içeri girdim. Beton basamaklardan çıktım. Sonra duraklayarak etrafıma bakındım. Joseph'ine orada ne yaptığını sorduğum zaman dedektiflik demişti. Kızın su tankları ve örümcek ağları dolu tavan arasında hafiyelik etmesini aklım almıyordu. Burada görmek, öğrenmek isteyeceği bir şey yoktu. Yalnız bu küçük yere istediği şeyleri kolaylıkla saklayabilirdi. Evet, Joseph'in orada bir şey, kendisinde olmaması gerektiğini çok iyi bildiği bir şey gizlemiş olabilirdi. Eğer öyleyse diye düşündüm. Bunu bulması kolay. Gerçekten araştırmalarım sadece 3 dakika sürdü. En büyük tankın arkasında yırtık sarı kağıda sarılmış bir paket vardı. Bunu oradan çıkarırken su tankından akseden hafif hışırtı odaya korkunç bir hal veriyordu. Kağıdı açtım. Bunun içinde bir takım mektuplar vardı. Birincisini okudum. Ah Lawrence, sevgilim, aşkım. Dün gece okudun şiir ne olağanüstüydü. Ne tatlı bir anda o. Bana bakmıyordun ama şiiri benim için söylediğini anlamıştım. Aristet, güzel okuyorsunuz dedi. Herkimizin de neler hissettiğini bilmiyordu tabii. Bunu tahmin edemezdi. 
Sevgilim, her şeyin yakında düzeleceğine inanıyorum. Hiçbir şeyden haberi olmadığı mutlu öldüğü için sevineceğiz. O bana çok iyi davrandı. Isırap çekmesini istemiyorum. Fakat bence bir insan 80'inden sonra hayattan bir zevk alamaz. Doğrusu bene kadar uzun yaşamak istemem. Seninle pek yakında baş başa olacağız. Ebediyen ayrılmayacağız. Ne harikulede bir şey olacak bu. Sana sevgili, sevgili kocacığım diyebileceğim. Hayatım, biz birbirimiz için yaratılmışız. Seni seviyorum, seviyorum. Aşkımızın sonu gelmeyecek bizim. Ben... Mektup bir hayli uzundu ama artık okumak istemiyordum. Ciddi bir tavırla aşağı inerek mektupları tabenlerin eline tutuşturdum. Galiba bilmeyen dostumuz bunları arıyordu. Baş müfettiş bir iki cümleyi okudu. Bir ıslık çaldı. Mektupları şöyle bir karıştırdı. Sonra da nefis ciğerden bol bol yemiş bir kedi edasıyla bana baktı. Usulca, eh diye mırıldandı. Mrs. Brenda Leonides hapı yuttu. Mr. Lawrence Brown da öyle. Demek yanılmamışım. Ariset Leonides'i onlar öldürmüşler. Şimdi düşünüyorum da Brenda Leonides'e karşı duyduğum dostluk ve merhametin onun mektuplarını, Lawrence Brown'a yazdığı aşk mektuplarını bulduğum an geçivermiş olmasına bayağı şaşırıyorum. Tuhaf bir şeydi bu. Acaba kadının Lawrence Brown'ı iç bayıltıcı, adeta yapışkan bir aşka sevdiğini ve üstelik bana bilerek, isteyerek yalan söylediğini anlayınca gururum mu yaralanmıştı? Bilmiyorum. Ben psikolog değilim. Dostluğumun ölmesine, zavallı Josephine'in alçakça tuzağa düşürülmesine neden olduğumu sanıyorum. Tavaner mırıldandı. Herhalde tuzağı da Lawrence hazırladı. Evet. Bu şekilde beni şaşırtan bir noktada aydınlanmış oluyor. Size şaşırtan neydi? Ne olacak? Bu öyle budalaca bir şeydi ki. Şuraya bakın. Çocuk bu mektupları ele geçirmiş. Onları mahvedecek mektupları. Böyle bir durumda insan ilk iş bunları geri almaya çalışır. Çünkü mektuplar ortada olmayınca Josephine onlardan söz etse bile kendisine kimse inanmaz. Kız delil gösteremediği için onun yalan uydurduğunu sanırlar. Tamam mı? Tavaner bir an durdu. Mektupları aradın bulamadın. Yani artık onları geri alman imkansız. Şimdi ne yapacaksın? Artık bir tek çare var. Josephine ortadan kaldırmak. Onu tamamıyla susturmak. Nasıl olsa bir cinayet işlemişsin. Yani midem böyle şeyleri kaldırıyor. Onun için bir cinayet daha işleyebilirsin. Ala. Kızın o metruk avludaki kapının üzerinde sallanmaktan çok hoşlandığını biliyorsun. Josephine'i orada temizlemek işten bile değil. O kapının arkasında bekler ve kızı içeri girerken bir demir boru, şiş ya da çubukla öldürüverirsin. Çamaşırlıkta böyle şeyler bol. Mermerden oyulmuş bir aslan başıyla oynamana... Bunu kapının üzerine yerleştirmene ne gerek var? Bu çocuğun başına düşmeyebilir ya da düşse bile onu öldürmez. Nitekim öyle de oldu. Size soruyorum Mr. Charles, bu budala neden böyle davrandı? Eee diye mırıldandım. Buna siz kendiniz ne cevap vereceksiniz? Önce bunun sırf tanık sağlamak için yapıldığını sandım. Yani katil ben böyle bir şey yapmış olamam diyecekti. Zira Josephine'in başına vurdukları saatte ben şunun şunun yanındaydım. Fakat artık bu varsayımın üzerine durmuyorum. Çünkü o saatte hemen herkes yalnızdı. Sonra yemek saatinde birinin çocuğu arayacağı, o zaman mermer aslan kafasını görüp işi anlayacağı da meydandaydı. Yani bir tuzak kurulmuş olduğu, katilin çamaşırlıkta beklemediği hemen ortaya çıkacaktı. Tabii cani Josephine bulunmadan önce gidip mermer aslan kafasını alırdı. O zaman biz de biraz düşünürdük. Fakat olay bütünüyle biraz saçma gelirdi. Bunu mantıksız bulur ve yine kuşkulanırdık. Ellerini uzattı. Peki meseleyi şimdi nasıl açıklıyorsunuz? Gülümsedi. Basit. Karaktere bağlı bir şey bu. Katilin mizacıyla ilgili. Lawrence'in mizacıyla. Adam şiddetten hoşlanmıyor. Kendisini şiddetli bir hareket yapmaya zorlamıyor. Tavaner elini salladı. Yani adamın kapının arkasında durup çocuğun başına vurması imkansızdı. Bunu yapamazdı fakat bir tuzak hazırlayarak oradan kaçar ve kızın öldüğünü de görmezdi. Ağır ağır. Evet diye mırıldandı. Anlıyorum. Yani insülin şişesine konulan eserine meselesinden farksız bu. Yine aynı şey. Evet öyle. Bu işi Brenda'ya haber vermeden yaptığımı mı düşünüyorsunuz? Evet. 
Brenda'nın insülin şişesini kaldırıp atmamasını ancak bu şekilde açıklayabiliriz. Tabi bu işi birlikte hazırlamış da olabilirler. Ya da zehir işini kadın kendisi düşünmüştür. Yorgun ve yaşlı kocasını kolayca öldürecek bir usul. Mükemmel bir hal çaresi. Fakat tuzağı Brenda'nın hazırlamadığından emin değilim. Kadınlar mekanik şeylerin doğru dürüst işleyeceğine pek inanamazlar. Bu konuda haklıdırlar da. Ben kendi hesabıma eserinin Brenda'nın fikri olduğuna eminim. Fakat ilaçların değiştirmesi için iyice sersemlemiş olan aşığını kandırmıştır. Kadın tehlikeli işleri başkalarının üzerine yıkmasını iyi bilenlerden. Bu sayede vicdan azabı da çekmiyor. Bir an durdu. Sonra devam etti. Savcı bu mektupları görünce dava açılabileceğini söyleyecektir. Doğrusu bunları açıklamak pek de kolay değil. Mrs. Brenda Leonides hikaye uyduramayacak. İçini çekti. Bir de küçük kız tehlikeden kurtulsa o zaman keyfim yerine gelecek. Bana yan yanı baktı. Bir milyonerle nişanlı olmak nasıl bir şey? İrkildim. Son saatlerin heyecanı yüzünden vasiyetname meselesini tamamıyla unutmuştum. Mırıldandım. Sofia henüz meseleyi bilmiyor. Bunu ona açmamı mı istiyorsunuz? Sanırım Gatskill yarın resmi soruşturmadan sonra o kötü... Ya da fevkalade haberi verecek. Taverner düşünceli bakışlarla beni süzdü. Bakalım Leonidesler o zaman ne yapacaklar? Doğrusu bunu merak ediyorum. Resmi soruşturma tahmin ettiğim gibi polisin isteği üzerine başka güne bırakıldı. Neşemiz yerindeydi. Çünkü bir gece önce hastaneden telefon etmiş ve Josefine'nin yaralarının tahmin edildiği kadar ağır olmadığını müjdelemişlerdi. Küçük kızın çabucak iyileşeceği anlaşılıyordu. Doktor Grey bir süre hastanın yanına kimseyi sokmayacağını hatta onun annesiyle bile konuşmasına izin vermeyeceğini söylemişti. Sofia bana usulca ''Özellikle annesiyle'' diye mırıldandı. Bunu Doktor Grey'e açık açık anlattım. Hoş o da annem biliyor ya. Herhalde yüzümde tuhaf bir ifade belirmişti. Çünkü Sofia sert bir tavırla ''Neden öyle bakıyorsun?'' dedi. ''Sanki sözlerimi hiç onaylamıyormuş gibi bir halin var.'' Şey, muhakkak ki bir anne. Bir takım eski fakat hoş fikirlerin olmasına seviniyorum. Fakat sen hala annemin neler yapabileceğini öğrenemedin Charles. Bizimki hastaneye gider gitmez hemen müthiş bir role başlar. Elinde değildir bu. Düşün şöyle dramatik bir sahne. Artık bunun başından yararlı bir çocuğun ne hale sokacağını sen tahmin et. Sen de her şeyi düşünüyorsun değil mi sevgilim? Eee, büyük babacığım öyle gitti artık. Birinin böyle şeyleri düşünmesi gerek. Ona düşünceli bakışlarla baktım. İhtiyar Leonides'in yanılmadığı, yaşlanmasını karşın insan seçme yeteneğini kaybetmemiş olduğu anlaşılıyordu. Yaşlı adamın sorumlulukları Sofya'nın omuzlarına yüklenmişti bile. Resmi soruşturmadan sonra Gatskill de bizimle birlikte çarpık eve geldi. Hafifçe öksürerek boğazını temizledikten sonra resmi bir tavırla konuşmaya başladı. Görevim icabı size bir şey açıklamak zorundayım. Bütün aile bu iş için Magda'nın büyük salonuna toplanmıştı. Doğrusu ben biraz gururlanıyordum. Neticede avukatın söyleyeceklerini biliyordum. Vasiyetnamenin şartlarını önceden öğrenmiştim. Leonidas'ların bu haberi nasıl karşılayacaklarını merak ediyordum. Onların hareketlerini takip etmek niyetindeydim. Gaskill kuru bir sesle kısaca konuştu. Özel duygularım ve özellikle öfkesini hiç belli etmedi. Önce Aristet Leonidas'ın mektubunu, sonra da vasiyetnameyi okudu. Doğrusu çok enteresan bir sahneydi bu. Birkaç çift gözün olmadığına epeyce üzüldüm. Brenda ile Laurence'a pek aldırmadım. Çünkü genç kadına yine aynı para verilecekti. Ben özellikle Roger'la Philip'i, sonra da Magda ile Clemency'yi dikkatle süzdüm. Bana önce hepsi de çok kibar ve nazik bir şekilde hareket etmişler gibi geldi. Philip oturduğu koltuğun yüksek arkalığına başını dayamış... Dudaklarını da büzmüştü. Yakışıklı çehresini kolaylıkla görebiliyordum. Adamın sesi sedası çıkmıyordu. Magda onun aksine Mr. Gatskill susar susmaz telaşla konuşmaya başladı. Tatlı, gür sesi avukatın hafif öksürüğünü bastırıverdi. Sanki kadının sesi bir seldi. Sevgili Sofia, ne garip, ne romantik. Düşün bizim tatlı babacık ne kadar kurnaz ve sinsiymiş. Tıpkı şirin bir bebek gibi. 
Acaba bize itimadı mı yoktu? Sofya'yı bizden fazla sevdiğini hiç sanmıyordum. Hiçbir zaman o şekilde hareket etmedi. Fakat çok hoş, dramatik. Birdenbire Magda ayağa fırlayarak dans eder gibi kızına yaklaştı. Sanki Sofya bir kraliçeymiş gibi onun önüne derin bir reverans yaptı. Madam Sofya, zavallı fakir, yaşlı ve hastaneciğin senden bir sadaka dileniyor. Birdenbire sesi kognilerinki gibi hımhımlaştı. Bize de birkaç kuruş ver. Anan sinemaya gitmek istiyor. Bir pençe gibi kıvırdığı elini telaş ve heyecanla Sofya'ya doğru uzattı. Filip yerinden kımıldamadan iyice gerilen dudakların arasından mırıldandı. Rica ederim Magda. Bu yersiz maskaralı anne gerek var. Kadın birdenbire Roger'a döndü. Ah fakat Roger. Zavallı şeker Roger'cık. Tatlı babamız seni kurtarmak niyetindeydi. Lakin bunu yapmadan öldü. Şimdi de sana beş para vermiyorlar Sofya. Azametle döndü. Roger amcana yardım etmelisin anlıyor musun? Bir şeyler yapmalısın. Roger iri, şirin bir ayı gibi iki yana sallanarak Sofya'ya yaklaştı. Sevgiyle genç kızın elini tuttu. Yavrum beş para bile istemem. Bu mesele halledildikten sonra ya da unutulduktan sonra Clemens ile Barbados'a gideceğiz. Polisin esrarı çözemeyeceği anlaşılıyor. Müsaade alır almaz buradan ayrılacağız. Clemens ile sade bir hayat süreceğiz. Eğer çok sıkışırsam aile reisine müracaat ederim. Sofya'ya bakarak tatlı tatlı güldü. Fakat şimdiki halde hiçbir şey istemiyorum. Aslında ben pek basit bir adamım sevgili yavrum. Clemens'e sor bak ne diyecek. Birdenbire beklenmedik bir şey oldu. Edith de Havilland söze karıştı. Pekala pek güzel. Fakat insan zevahiri kurtarmaya da çalışmalıdır. Roger eğer iflas eder ondan sonra da Sofya'nın yardımını kabul etmeden dünyanın bir ucuna kaçarsan herkes aklına geleni söyler. Bu Sofya için hiç de hoş olmaz. Clemens'i istihkarla döndü. Başkalarının fikirlerini kim aldırır? Edith de Havilland sert bir tavırla cevap verdi. Senin böyle şeyleri aldırmadığını biliyoruz Clemens'i. Fakat Sofya'nın burada, bu dünyada yaşaması gerek. O hem akıllı, hem de müşfik bir kız. Aristet onu seçmekte, ailenin servetini ona teslim etmekte çok haklı. Tabii bir insanın oğullarını atlayıp torununu seçmesi biz İngilizlerin kafasına göre bir şey değil. O da başka. Yalnız Sofya'nın bu meselede açgözlülük ettiği, Roger'a yardıma yanaşmayıp onun iflasını aldırmadığı hakkında dedikodular çıkarsa bu hiç de hoş olmaz. Roger teyzesinin yanına gitti. Yaşlı kadına sarılarak onu göğsüne bastırdı. Edith teyze, sen dünyanın en şeker kadınısın. Aynı zamanda çok da inatçısın. Mücadele eden yumuyorsun fakat meseleyi hala anlayamadın. Clemens ile ben ne istediğimizi neyi istemediğimizi çok iyi biliyoruz. Birdenbire yanakları kızarı veren Clemens'i sanki aileye meydan okuyormuş gibi onların karşısına dikildi. Hiçbiriniz Roger'ı anlamıyorsunuz. Hiçbir zaman da anlamadınız. Bundan sonra anlayacağınızı da pek sanmıyorum. Hadi gel Roger. Mr. Gatskill kağıtlarını düzeltir ve hafifçe öksürürken onlar da odadan çıktılar. Avukatın yüzünden hoşnutsuzluğunu anlamak mümkündü. Mr. Gatskill o zamana kadar olanlardan hiç memnun kalmamış bir hayli sinirlenmişti. Bu o kadar açıktı ki. Sonunda bakışlarım Sofya'yı buldu. Genç kız şöminenin yanında dimdik duruyordu. Başını kaldırmıştı. Bakışları sakindi. Bu haliyle o kadar da güzeldi ki ona koskoca bir servet kalmıştı ama o anda zavallı diye düşündüm. Birdenbire ne kadar yalnız kaldı. Artık Sofya ile ailesi arasına koskoca bir engel dikilmişti. Genç kız onlardan ayrılmıştı şimdi. Onun da bunu bildiğini ve gerçeği olduğu gibi kabul ettiğini sezdim. İhtiyar Leonides sırtına bir yük yüklemişti. Adam bunu biliyordu. Sofya da durumu anlamıştı. Büyük babası kızın omuzlarının bu yükü taşıyacak kadar sağlam olduğundan emindi. Fakat o anda Sofya'ya çok acıdım. Bu ismi kelimelerle anlatmam olanaksızdı. Mr. Gatskill'ın öksürüklerinin yerine ciddi ve kuru sesi aldı. Avukat yine ölçülü bir şekilde konuşuyordu. İzninizle. Sizi tebrik etmek istiyorum Sofya. Artık çok zenginsiniz. Derhal harekete geçmenizi pek tavsiye etmem. Halen masrafları karşılamak için size bir miktar para verebiliriz. Eğer 
ilerideki faaliyetler hakkında fikrimi almak isterseniz size elimden geldiği kadar yardım ederim. Bunu memnuniyetle yaparım. Tavsiyelerimin sağlamlığından emin olabilirsiniz. Bu durumu iyice düşünün. Ondan sonra bir gün kararlaştıralım. Yazıhaneme gelin. Edith de Havilland inatçı bir tavırla Roger diye başladı. Mr. Gaskill çabucak döndü. Roger artık kendi başına çaresine baksın. Koskoca adama. Şey sanırım 54'ünde. Aristet Leonides çok haklıydı. Roger iş adamı değil. Hiçbir zaman da olamayacak. Sofya'ya baktı. Eğer şirketi iflastan kurtarmak istiyorsanız, orasını Roger'ın mükemmel bir şekilde idare edeceğini katiyen sanmayın. Sofya, şirketi iflastan kurtarmak aklımdan bile geçmiyor, dedi. Vasiyet dame okunduktan sonra ilk kez konuşuyordu. Sesi sakin ve ciddiydi. Bu bir budalalık olur, diye ekledi. Gaskill, Kaşlarının altından ona şöyle bir baktıktan sonra usulca kendi kendisine gülümsedi. Sonra da ''Allah asmarladık, iyi günler'' diyerek salondan çıktı. Uzun, derin bir sessizlik oldu. Leonidesler yavaş yavaş yalnız kalmış olduklarını anlamaya başlıyorlardı. Sonunda Philip soğuk bir tavırla ayağa kalktı. ''Baba'' Sofya kendinden emin olmayan bir tavırla adeta yalvarırcasına konuşmuştu. Filip'in düşmanca bir tavırla ona döndüğünü gördüm. Babasının buz gibi bakışları karşısında Sofya titreyerek hafifçe geriledi. Filip, ''Seni tebrik etmediğim için kusuruma bakma.'' diye mırıldandı. ''Bu benim için müthiş bir darbe oldu. Babamın beni bu kadar kötü bir duruma düşüreceği aklıma bile gelmezdi. Ne büyük hakaret bu. Kendisine olan bağlılığıma aldırmadı. Evet, bağlılığıma.'' İlk defa o buzların çatladığını... Filip'in gerçek çehresinin ortaya çıktığını gördüm. ''Ya Rabbi!'' diye bağırdı. ''Bunu bana nasıl yapabildi? Zaten bana karşı daima haksızlık etti. Daima! Daima!'' Edith Davilant aykırdı. ''Hayır Filip, hayır. Öyle düşünmemelisin. Bunu da yeni bir hakaret sayma. Çünkü bu durumun hakaretle ilgisi yok. İnsan yaşandıkça gençlere sokuluyor. Yeni nesilden medet umuyor. Emin ol.'' Bütün mesele bundan ibaret. Sonra Aristet gerçekten fevkalade bir iş adamıydı. Onun servet pay edildiği takdirde veraset vergisinin çok artacağını söylediğini kaç kez duydum. Tabii. Filip. O beni hiçbir zaman sevmedi. Diye mırıldandı. Sesi alçalmış ve iyice boklaşmıştı. Daima Roger'ı tercih etti. Roger. Neyse hiç olmazsa... İnanılmayacak derecede korkunç bir nefret ifadesi o yakışıklı çehresini bir anda çirkinleştirdi. Babam, Roger'ın da beceriksiz bir budaladan başka bir şey olmadığını anladı. Roger'a da beş para bırakmadı o. Yustas, ''Ya ben ne olacağım?'' dedi. O zamana kadar Yustas'a pek aldırmamıştım. Fakat birdenbire çocuğun müthiş bir ruhi buhran geçirdiğini anladım. Tir tir titriyordu. Yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Gözleri de yaşarmıştı galiba. Sesi gitgide tizleşiyordu. Rezalet bu. Korkunç bir rezalet. Büyük babam bana böyle bir şey yapmaya nasıl cesaret edebildi? Ne küstahlık bu. Beni atlayıp paralarını Sofya'ya nasıl bıraktı? Bu haksızlık değil de nedir? Ondan nefret ediyorum, diksiniyorum. Büyük babamı ömrünün sonuna kadar affetmeyeceğim. Kötü kalpli, iğrenç. Onun ölmesini istiyordum. Bu evden kurtulmayı arz ediyordum. Kendi kendimin efendisi olmam gerekirdi benim. Fakat şimdi Sofya'nın emirlerini dinleyeceğim. Onun sözlerine boyun eğeceğim. Yani gülünç bir duruma düşeceğim. Ah keşke ölsem de kurtulsam. Sesi boğuklaştı. Çocuk dönerek odadan dışarı fırladı. Edith de Havilland dudak büktü. Hislerine hakim olmasını bilmiyor. Magda. Onun neler hissettiğini anlıyorum. Diye bağırdı. Mr. Havilland hiddetle homurdandı. Bundan eminim. Zavallı yavrucak. Gidip onunla konuşayım. Edith de Havilland telaşla kadının peşinden koştu. Magda, rica ederim. Sesleri uzaklaştı. Sofya hala babasına bakıyordu. Sanırım bakışlarıyla ona yalvarıyordu. Eğer öyleyse Filip bunu aldırmadı bile. Kendisini toplamıştı. Kızını soğuk bakışlarla süzüyordu. Kozlarını iyi oynadın Sofya, dedi. Sonra da ağır ağır odadan çıktı. Haykırdım. Bu kadar da fazla artık. 
Hainlik bu Sofya. Genç kız ellerini bana doğru uzattı. Onu kollarıma aldım. Bu senin dayanabileceğin bir şey değil sevgilim. Sofya içini çekti. Onların neler hissettiğini anlıyorum. Büyük baban olacak o yaşlı şeytan başına bu derdi açmamalıydı. Omuzlarını dikleştirdi. Büyük babam bunlara dayanabileceğime inanıyordu. Gerçekten ben her şeye katlanırım. Yalnız, yalnız Yusuf'un bu kadar üzülmesini istemezdim. Merak etme, üzüntüsü yakında geçer. Acaba, gerçekten geçer mi? Yusuf tuhaf bir çocuktur. Durmadan kurar. Babamın kırılması da beni çok sarsı. Neyse, annenin pek aldırdığı yok. Aslında o da biraz aldırıyor. Kızına gidip bir piyasa para yatırmasını istemek pek de hoş bir şey olmasa gerek. İçini çekti. Bak görürsün, annem hiç zaman kaybetmeyecek. Edith Thompson'a para yatırması için beni sıkıştırmaya başlayacak. Sen ne diyeceksin? Onu memnun etmek için? Sofia kollarından ayrıldı. Başını kaldırdı. Hayır. Hayır diyeceğim tabii. Berbat bir piyaso. İstediği rol de anneme göre değil. Parayı sokağa atmanın gereği yok. Hafifçe güldüm. İçimden gelmişti bu. Sofia kuşkuyla ''Ne var?'' diye sordu. Yavaş yavaş büyük babanın parasını sana bırakmasının nedenini anlamaya başlıyorum. Sen ona çok benziyorsun Sofia. O ara bir tek üzüntüm vardı. Josephine'in de aramızda olmaması. Muhakkak ki küçük kız o alaylar sırasında bir hayli eğlenecekti. Josephine süratle iyileşiyordu. Pek yakında malikaneye dönecekti. Buna rağmen diğer önemli bir olayı da kaçırdı. Bir sabah Sofia ve Brenda ile bahçede konuşurken... Kapının önünde bir araba durdu. Baş müfettiş tavernerle komiser lamp indiler. Merdivenlerden çıkarak eve girdiler. Brenda olduğu yerde donmuş gibi kalmış arabaya bakıyordu. Yine bu adamlar tekrar geldiler. Oysa ben onların bu işten vazgeçtiklerini, her şeyin sona erdiğini sanıyordum. Genç kadının titrediğini gördüm. Brenda 10 dakika önce yanımıza gelmişti. Çinçiye kürküne sıkı sıkı sarılarak Eğer biraz hava almazsam ''Biraz yürüyemezsem çıldıracağım.'' demişti. Bahçe kapısından adımımı atar atmaz muhakkak gazeteciler üzerime atlıyor. Burada kuşatılmış gibi bir halimiz var. Bu sonuna kadar devam edecek? Sofya gazetecilerin pek yakında bu işten bıkacaklarını söyledi. Sonra da ekledi. ''Arabayla dolaşabilirsin Brenda. Fakat ben biraz yürümek istiyorum. Sana söyledim ya.'' Bir an durdu. Sonra da birdenbire... Lawrence'in işine son verecek misin Sofya? dedi. Neden? Yusuf için başka planlarımız var. Josephine ise İsviçre'ye gidecek. Doğru olsa Lawrence'i çok üzmüşsün. Senin kendisine güvenmediğini sanıyor. Sofya cevap vermedi ve polis arabası da işte tam o sırada geldi. Brenda orada durmuş, nemli sonbahar havasında titriyordu. Yine ne istiyorlar? Niçin geldiler? Tavernerle komiser Lamb'ın tekrar ortaya çıkmalarının nedenini tahmin etmek güç değildi. Sofia'ya su deposunda bulduğum aşk mektuplarından söz etmemiştim. Fakat bunların savcıya teslim edildiğini biliyordum. Taverner tekrar evden çıktı. Brenda'nın titremesi büsbütün artmıştı. Baş müfettiş çakıl yoldan geçerek çimsağdan bize doğru geldi. Endişeyle ''Ne istiyorlar?'' diye tekrarlayıp duruyordu. ''Bu adam ne istiyor? Ne istiyor bu adam?'' Sonunda tavanlar bize iyice yaklaştı. Sert ve resmi bir tavırla konuşmaya başladı. Bilinen sözleri söylüyordu tabii. Yanımda tutuklanmanız için bir karar var. Sizi 19 Eylül akşamı Arset Leonides'e eserine ile zehirlemek suçundan tutukluyorum. Bunu bir ihtar olarak kabul ediniz. Söyleyeceğiniz her söz bundan sonra mahkemede aleyhinizde bir delil olarak kullanılacak. İşte o zaman Brenda kendini kaybetti. Haykırıp bağırmaya başladı. Bana sıkı sıkı sarıldı. Hayır, hayır, hayır bu doğru değil. Charles, ona bunun doğru olmadığını söyleyin. Ben böyle bir şey yapmadım. Bu meseleden haberim bile yoktu. Bir komplo bu. Charles, beni götürmelerine izin vermeyin. Bana inanın. Bu doğru değil, doğru değil. Ben bir şey yapmadım. Korkunç bir sahneydi bu. İnanılmayacak kadar korkunç. Kadını yatıştırmaya, koluma kenetlenen parmaklarını açmaya çalıştım. Kendisine bir avukat tutacağımı... Sakin olmasını, avukatın her şeyi halledeceğini söyledim. Tavener adeta şefkatle Brenda'nın dirseğini tuttu. Haydi, gelin mi siz Leonides? Şapka istemezsiniz değil mi? Evet, 
O halde hemen gidebiliriz. Kadın gerileyerek bir kedinin kinandıran o koskocaman gözleriyle tavernlere baktı. Lavrens? dedi. Lavrens'e ne yaptınız? Baş müfettiş. Mr. Lawrence Brown da tutuklandı diye cevap verdi. Brenda o zaman bayağı çöktü. Vücudu gevşeyip adeta küçüldü. Gözyaşları yanaklarından süzülmeye başladı. Sessiz sedasız tavernlerle gitti. Çim sağdan geçerek polis arabasına doğru yürüdü. Aynı anda Lawrence Brown'la komiser Lamb'ın da evden çıktıklarını gördüm. Dördü de otomobile bindiler. Araba süratle uzaklaştı. Derin bir soluk alarak Sofya'ya döndüm. Rengi iyice uçmuştu. Yüzünde son derece üzüntülü bir ifade vardı. Çok korkunç bir şey bu Charles, çok korkunç. Biliyorum. Ona birinci sınıf bir avukat bulmalısın. Avukatların en iyisine. Brenda, Brenda'ya elimizden geldiği kadar yardım etmeliyiz. İnsan bu işlerin nasıl olduğunu bilmiyor, diye mırıldandım. Şimdiye kadar kimsenin tutuklandığını görmemiştim. Biliyorum, insan bunun nasıl olduğunu tahmin edemiyor. İkimiz de sustuk. Ben Brenda'nın yüzündeki o umutsuz, dehşet ifadesini düşünüyordum. Nedense bu bana pek aşina gelmişti. Sonra birdenbire bunun nedenini anladım. Çarpık eve ilk geldiğim zaman Magda Leonides'in yüzünde de aynı ifadeyi görmüştüm. Fakat kadın o sırada Edith Thompson'un piyesinden söz ediyordu. Ondan sonra demişti. Müthiş bir korku. Ne dersiniz? Müthiş bir korku. İşte Brenda'nın yüzünde de böyle bir ifade vardı. Mücadeleci bir kadın değildi o. Brenda'nın cinayet işleme cesaretini bulmuş olmasına bile şaşırıyorum. Belki de bu işi o yapmamıştı. Belki de dengesiz bir tip olan, herkesin aleyhine döndüğünü sanan Lawrence Brown. İstediği kadının hürriyetine kavuşması için küçük bir şeyin içindeki ilacı diğer küçük bir şişeye boşaltmıştı. Sofia mırıldandı. Demek bu iş de bitti. Derin derin içini çektikten sonra sordu. Fakat onları neden tutukladılar? Ben yeterli delil olmadığını sanıyordum. Son zamanlarda bazı kanıtlar bulundu. Yani bir takım mektuplar. Onların birbirlerine aşk mektupları yazdıklarını mı kastediyorsun Charles? Evet, diye mırıldandım. Ne budalalık. İnsan o mektupları saklar mı? Evet, gerçekten onlarınki de budalalıktı. Başkalarının tecrübe ve hatalarından ders almayanlara has bir budalalık. Gazetede her gün buna benzer olaylardan söz ediliyordu. Bu tip aptallıklardan. Mektupları yazılı aşk emirlerinin saklama merakından. Sofya dedim. Korkunç bir mesele bu. Fakat buna üzülmenin, hayıflanıp düşünmenin bir yararı da yok. Neticede ta olayın başından beri böyle olmasını istiyor. Bunu umut ediyorduk. Öyle değil mi? Mario'da yemek yediğimiz ilk gece böyle söyledin. Büyük babam uygun biri öldürmüş olduğu takdirde meselenin düzeleceğinden söz ettin. Uygun kimse Brenda'ydı değil mi? Brenda ya da Lawrence. Sus Charles. Kendi kendimden nefret etmeme neden olacaksın. Fakat anlayışlı olmamız lazım sevgilim. Artık evlenebiliriz Sofia. Şimdi bir bahane bulamazsın. Leonides ailesinin bu olayla bir ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Kurtuldunuz. Bana baktı. Gözlerinin ne kadar parlak bir mavi olduğunu o zamana kadar fark etmemiştim. Evet, diye mırıldandı. Herhalde kurtulduk. Gerçekten kurtulduk değil mi sevgilim? Bundan eminsin ya. Yavrucuğum, büyük babanı öldürmeniz için hiçbir neden yoktu. Hiçbir neden. Birdenbire bembeyaz kesildi. Ben hariç Charles, benim büyük babamı öldürmem için bir neden vardı. Evet tabii. Fena halde şaşalamıştım. Fakat aslında böyle bir şey yoktu. Neticede büyük babanın yeni vasiyetnamesinden haberin yoktu. Usulca? Hayır Charles, diye fısıldadı. Aksine, haberim vardı. Ne? Hayretle ona baka kaldım. Vücudum birdenbire buz gibi olmuştu. Büyük babamın bütün servetini bana bıraktığını çoktan öğrenmiştin. Fakat nasıl? Bunu bana büyük babam kendisi söyledi. Öldürülmeden 15 gün önce birdenbire beni bir kenara çekerek ''Bütün paramı sana bırakıyorum. Ben ölüp gittikten sonra aileye iyi bak.'' dedi. Şaşkın şaşkın yüzüne baktım. ''Fakat bana bundan hiç söz etmedin.'' ''Öyle. Bizimkiler vasiyetnameden, büyük babamın bunu nasıl imzaladığından söz etmeye, olayı tekrar tekrar anlatmaya başlayınca ben de tereddüt ettim. Büyük babamın bir hata yaptığını, servetini bana bıraktığını sandığımı düşündüm. 
Ya da belki de dedim, büyük babam yeni bir vasiyetname yaparak her şeyi bana verdiğini açıkladı. Fakat bu vasiyetname kayboldu. Artık bir daha da bulunmayacak. Doğrusunu istersen vasiyetnamenin bulunmasını pek istemiyordum. Çok, çok korkuyordum Charles. Korkuyor muydun? Neden? Bilmem, belki cinayet yüzünden. Brenda'nın yüzündeki dehşet ifadesini hatırladım. O şuursuz paniği. Magda'nın katil kadın rolüne çıkmayı düşünürken çevresinde beliren müthiş korkuyu düşündüm. Sofia paniğe kapılmazdı. Fakat gerçekçi bir kızdı o. İhtiyar Leonides'in vasiyetnamesi yüzünden polisin kendisinden kuşkulanacağını anlamıştı. Onun benimle nişanlanmayı reddetmesinin, ısrarla gerçeği ortaya çıkarmamı istemesinin nedenini biliyordum artık. Ya da bildiğimi sanıyordum. Sofia gerçeği öğrenmesinin şart olduğunu tekrar tekrar söylemişti. Bunu anlatırken çok heyecanlı ve samimi bir tavır takındığını hala unutmamıştım. Dönerek eve doğru yürümeye başladık. Birdenbire belli bir yerde Sofia'nın söylediği başka bir söz aklıma geldi. Sofia birini öldürebileceğinden söz etmiş. Fakat bunu yapmam için ortada önemli bir neden olması gerek demişti. Roger ile Clemens'i kayalık bahçenin yanından çıkarak hızla bize doğru geldiler. Roger'ın buruşuk. Tavit elbiseleri ona şehir kıyafetinden daha çok yakışıyordu. Adamın heyecanlı ve sevinçli bir hali vardı. Clemens ise kaşlarını çatmıştı. Roger, ''Merhaba çocuklar.'' diye bağırdı. ''Oh çok şükür. O iğrenç kadını tutuklamayacaklar sanıyordum. Şimdiye kadar neden beklediler bilmem. Neyse artık hem onu yakaladılar hem de o pısırık aşığını. İnşallah ikisini de asarlar.'' Clemens'in kaşları büsbütün çatıldı. ''Bu kadar barbar olma Roger.'' Barbar mı? Hah! Onlar kendilerine güveni olan, zavallı, aciz bir ihtiyarı müthiş bir soğukkanlılıkla zehirlediler. Ne iğrenç cinayeti bu! Katillerin yakalandığına sevindiğimi, onların layık oldukları cezayı bulacaklarını umduğumu söyleyince bana kızıyorsun. Barbar olduğumu söylüyorsun. Doğrusu o kadını ellerimle seve seve boğarım. Durarak derin bir soluk aldı. Sonra ekledi. Polis tutuklamaya geldiği zaman Brenda yanınızdaydı değil mi? Ne yaptı? Sofia alçak bir sesle ''Korkunç bir sahneydi bu.'' diye cevap verdi. ''Brenda korkudan çıldırmıştı adeta.'' ''Oh olsun.'' Clemens'i homurdandı. ''Bu kadar kindar olma.'' ''Ah hayatım sen meseleyi anlayamıyorsun. Neticede ölen senin baban değildi. Ben babamı çok severim. Anlıyor musun onu çok severdim.'' Clemens'i ''Bunu şimdiye kadar anlamış olmam gerek.'' diye mırıldandı. Roger yarı şaka yarı ciddi ''Senin hayalin hiç de geniş değil Clemens'i.'' dedi. ''Peki ya zehirleyen ben olsaydım?'' Kadının gözlerini yarı kapadığını, yumruklarını çabucak sıktığını fark ettim. Sert bir sesle bağırdı. ''Böyle şeyleri şaka yolu da olsa sakın söyleme.'' ''Üzülme hayatım, üzülme. Pek yakında uzaklara gidecek ve bütün bunlardan kurtulacağız.'' Eve doğru yürüdük. Roger ile Sofia önden gidiyorlardı. Clemens ile ben de geriden. Kadın... ''Herhalde artık gitmemize izin verirler.'' dedi. Sordum. ''Demek gitmek için bu kadar acele ediyorsunuz.'' ''Bu bekleyiş beni mahvediyor.'' Hayretle ona baktım. Bu halin karşısında umutsuzca bir tavırla gülerek başını salladı. O zamana kadar Clemens'in sinirlerinin ne kadar gerilmiş olduğunu fark edememiştim. Üstelik kadının Roger'ı umutsuzcasını sevdiğini de anlamamıştım. Kıskanç, başka hiçbir şeyin yaşamasına izin vermeyen bir sevgiydi onunki. Birdenbire Edith de Hoyland'ın sözlerini hatırladım. Kadın bana onlara tapmıyorum derken sesi bir hayli tuhaflaşmıştı. Acaba Mr. Hoyland o sırada Clemens'i mi düşünüyordu? Roger diye düşündüm. Babasını çok sevmiş. Artık kimseyi onun kadar sevemez. Karısına çok düşkün ama babasına olan bağlılığı Clemens'e karşı duyduğu sevgiden de kuvvetliymiş. İlk kez Clemens'in kocasıyla yalnız kalmayı, onun sadece kendisinin olmasına ne kadar şiddetle arzu ettiğini anlıyordum. Roger'a olan aşkı onun bütün hayatıydı. Roger yalnız onun kocası ve aşığı değil, aynı zamanda çocuğuydu. Bir araba kapının önünde durdu. ''Aa'' dedim. ''Josephin geldi.'' Küçük kızla Magda arabadan indiler. Josephin'in başı sarılıydı ama... Kız çok sağlıklıymış. Tamamıyla iyileşmiş gibi duruyordu. Balıklarımı görmek istiyorum diye mırıldanarak bize daha doğrusu havuza doğru yürümeye başladı. Magda bağırdı. Hayatım önce içeri girip biraz yatsan iyi olur. 
Hatta bir tabak besleyici bir çorba içsen... Josephin somurttu. Israr etme anne. Ben çok iyiyim. Besleyici çorbadan da nefret ederim. Magda tereddütle durakladı. Josephin'in daha birkaç gün önce hastaneden çıkacak hale geldiğini biliyordum. Fakat tavernerin bir iması üzerine kızı bir süre daha orada tutmuşlardı. Baş müfettiş, suçlular tutuklanmadıkça Josephine'in malikaneye gelmesini istemiyordu. Çocuğun hayatını tehlikeye atmak niyetinde değildi. Magda'ya baktım. Herhalde açık hava ona iyi gelir. Gider ben de onunla dolaşırım. Dönerek küçük kıza, daha o havuzun yanına gitmeden yetiştim. Josephine, diye mırıldandım. Sen gideli neler oldu neler? Josefin cevap vermedi. Biraz bozuk olduğu anlaşılan gözlerini kısmış, havuza bakıp duruyordu. Ferdinand'ı göremiyorum. Hangisi Ferdinand? Dört kuyruklu olanı. Onlar gerçekten şirin oluyor fakat ben şu parlak, altın gibi balığı beğeniyorum. Basit bir şey o. Şu beyaz hiç hoşuma gitmedi. Nedir öyle? Kanatları kopmuş gibi. Josefin beni alayla süzdü. Bir şebunkino. Bunlara diğer balıklardan daha çok para verildi. Neler olduğunu öğrenmek istemiyor musun Josephine? Olanları bildiğimi sanıyorum. Başka bir vasiyetname bulunduğundan ve büyük babanın bütün paralarını Sofya'ya bıraktığından haberin var mı? Josephine bu sözlerden pek sıkılmış gibi bir tavırla başını salladı. Bunu annem bana anlattı. Hoş, ben de meseleyi biliyordum ya. Yani bunu hastanedeyken mi duydun? Hayır, hayır. Ben büyük babamın bütün parasını Sofya'ya bıraktığını biliyordum. Büyük babam bunu Sofya'ya söylerken duydum. Ne o? Yine kapıdan mı dinliyordun? Evet, kapıdan konuşulanları dinlemek hoşuma gidiyor. Bu son derece çirkin bir hareket. Şunu da unutma. Gizlice başkalarının sözlerini dinleyenler, kendileri hakkında iyi şeyler söylemediğini de duyarlar. Josephine bana tuhaf tuhaf baktı. Büyük babamın benim hakkımda söylediklerini de duydum. Kastettiğin bu muydu? Bir an sustu. Sonra da başını salladı. Dadı, beni kapılardan içeride konuşulanları dinlerken yakaladığı zaman hiddetinden deliye dönüyor. Küçük bir Lady'nin böyle bir şey yapmaması gerektiğini söylüyor. Çok da haklı. Josephin, Hüf, dedi. Artık son zamanlarda hiç kimse bir Lady gibi hareket etmiyor. Bunu geçen gün radyoda da söylediler. Artık bunun tarihe karıştığından söz ettiler. Kelimelerin üzerine basa basa ağır ağır konuşmuştu. Konuyu değiştirdim. Biraz geç geldiğin için o heyecanlı sahneye de yetişemeden baş müfettiş taverner Brenda ile Lawrence Brown'u tutukladı. Josephine'in açık göz bir dedektif tavrı takınarak bana heyecanla bu olayı soracağını sanıyordum. Fakat o insanı deli eden, sakin, hatta sıkıntılı haliyle içini çekti. Evet, evet, biliyorum. Bunu bilmen imkansız. Çünkü olay biraz önce oldu. Araba yolda yanımızdan geçti. Baş müfettiş tavernerle suya takıbıl dedektif otomobildelerdi. Brenda ile Lawrence Brown'un da yanlarında olduğunu görünce onların tutuklandığını hemen anladım. İnşallah taverner onlara yasal haklarını bildirdi. Biliyorsun bunu yapması gerek. Kıza endişe etmemesini, tavernerin uygun şekilde konuştuğunu söyledim. Sonra da özür diler gibi tavernere mektupları açıklamak zorunda kaldım diye mırıldandım. Onları su tankının altında buldum. Meseleyi baş müfettişe senin anlatmanı istiyordum ama sen o sırada baygın yatıyordun. Josephine elini usulca başına götürdü. Sonra da sakin sakin ''Benim ölmem gerekirdi'' diye cevap verdi. ''Sana ikinci cinayetin işlenme zamanının gelmiş olduğunu söyledim. Su deposu için o mektupları saklayacak yer değil de bir gün Lawrence'in oradan çıktığını görünce meseleyi hemen anladım. Yani o öyle evde tamir falan yapan, borolarla, sigortalarla oynayan erkeklerden değildir. İşte bu yüzden onun su deposuna bir şey sakladığına karar verdim.'' Fakat ben zannettim ki... Edith de Havilland'ın otoriter sesini duyar duymaz hemen sustum. Josephine! Josephine! Çabuk buraya gel! Küçük kız içini çekti. İşi çok uzattılar. Neyse, herhalde gitmem daha iyi olur. Sen de gel. Çünkü çağıran Edith teyze. Çim sağdan koşmaya başladı. Ben de ağır ağır yürüdüm. Josephine yaşlı kadınla bir iki kelime konuştuktan sonra içeri girdi. Ben de terasta bekleyen Edith de Havilland'ın yanına gittim. Yorulmuş ve yenilgiyi kabul etmiş gibi bir hali vardı. Endişelendiğimi fark ederek gülmeye çalıştı. Bu çocuk başına gelenlere rağmen yine de sapasağlam. Bundan sonra kendisine daha iyi bakmamız gerek. Hoş, herhalde artık buna da gerek yok öyle değil mi? İçini çekti.
Olay sona erdiği için o kadar memnunum ki. Fakat ne rezaletti o? Bir insan cinayi suçuyla tutuklansa bile yine de onurunu korumaya çalışır. Brenda gibi kendisini kaybedip ciyak ciyak bağıran insanlardan hiç hoşlanmam. Korkak ve onursuz tipler bunlar. Lawrence Brown tıpkı tuzağa düşmüş gibi bir tavşana benziyordu. Kalbimde hafif bir merhamet canlandı. Zavallılar dedim. Evet zavallılar. Herhalde Brenda kendisini korumayı akıl edecek. Yani doğru dürüst bir avukat tutacak demek istiyorum. Ne garip diye düşündüm. Hepsi de Brenda'dan nefret ediyorlar. Fakat kadının kendisini ustalıkla savunacak bir avukat tutmasını da istiyorlar. Edith de Havilland devam etti. Ne kadar sürecek bu? Dava filan ne zaman sona erer? Pek bilmiyorum. Tabi cinayetle itham edilecekler. Sonra hakimin huzuruna çıkarılacaklar. Herhalde mahkeme 3-4 ay sürer. Mahkum edilirlerse temyiz meselesi var. Onları mahkum ederler mi dersiniz Charles? diye sordu. Bilmiyorum. Polisin elindeki delillerden de haberim yok. Tabii mektupları biliyorum. Mektupları mı? Aşk mektupları mı bunlar? Demek Brenda ile Lawrence sevişiyorlarmış. Birbirlerine aşıklarmış Mr. Havilland. Yaşlı kadın büsbütün ciddileşti. Bu durum hiç hoşuma gitmiyor Charles. Brenda'yı sevmem. Hele önceden ondan nefret ederdim. Onun hakkında söylemediğim kalmazdı. Fakat şimdi onun her fırsattan yararlanmasını, iyi bir avukat tutmasını istiyorum. Bunu Aristet de arzu ederdi. Brenda'nın yardımına koşmak benim görevim. Bana öyle geliyor. Ya Lawrence? Lawrence mi? Sabırsız bir tavırla omzunu silkti. Erkekler kendi başlarının çaresine bakmayı bilmelidirler. Fakat Brenda'ya yardım etmezsek Aristet bizi kesinlikle affetmez ve... Cümlesini tamamlayamayarak sustu. Sonra da... Yemek zamanı geldi sanırım, dedi. Artık içeri girelim. Yaşlı kadına Londra'ya gideceğimi söyledim. Arabanızla mı? diye sordu. Evet. Hmm. Acaba beni de götürmeniz kabil mi? Artık bu hapishaneden çıkmamıza izin var sanırım. Arzu ediyorsanız sizi Londra'ya götürürüm. Fakat Magda ile Sofya'da yemekten sonra Londra'ya gidecekler sanırım. Herhalde onların yanında daha rahat edersiniz. Neticede benim arabam iki kişilik. Ben onlarla gitmek istemiyorum. Beni Londra'ya siz götürün. Bu meseleden de fazla söz etmeyin. Biraz şaşırdım. Ama onun istediği şekilde de hareket ettim. Kente giderken yolda fazla konuşmadık. Ona kendisini nerede bırakmamı istediğini sordum. Harley sokağında. Dedi. Tanınmış doktorların bulunduğu bu sokağın adını duyunca... Biraz kaygılanmadım değil. Fakat yaşlı kadına bir şey söylemek de istemedim. O devam etti. Galiba daha erken. Beni de Bunham'a bırakın. Orada yemek yer. Ondan sonra da Harley Sokağı'na giderim. İnşallah. Diye başladım. Sonra da sustum. Başını salladı. İşte ben de bu yüzden Magda ile gitmek istemedim. O her şeyi büyütüyor. Etrafı velveleye veriyor. Meseleyi abartıyor. Mırıldandım. Çok üzgünüm. Buna gereği yok ki. Güzel bir hayat sürdüm ben. Fevkalade bir hayat. Birdenbire gülümsedi. Henüz ölmüş de değilim. Babamı birkaç günden beri görmemiştim. Odasına girdiğim zaman onu dosyalara dalmış da buldum. Yalnız bunların Leonides olayıyla bir ilgisi yoktu. Bu yüzden çıkıp tavernleri aramaya başladım. Baş müfettişin boş zamanı vardı anlaşılan. Benimle gelip bir işi içmeye razı oldu. Onu Leonides eserini çözdüğü, Meseleyi hallettiği için tebrike çalıştım. Baş müfettiş de bu sözlerimi dikkatle dinledi fakat hiç de neşeli bir hali yoktu. Eh! diye mırıldandı. Bu iş de bitti. Elimizde kanıtlar da var. Kimse suçlamalarımızın asılsız olduğunu söyleyemez. Onları mahkum edecekler mi dersiniz? Bu konuda şimdiden bir şey söylemek imkansız. Durum ortada. Görgü tanığı yok. Cinayet davalarının ekserisinde böyledir. Hemen her şey onların jüri üzerinde bırakacakları etkiye bağlı. Peki ya mektuplar? İlk bakışta bunlar dinamitten farksız Mr. Charles. Kadın mektuplarında kocası öldükten sonra birlikte mutlu yaşayacaklarından söz etmiş. Sonra bunlarda artık az kaldı gibi sözler de var. Yalnız şunu unutmayın. Savunma avukatı bunlara tamamıyla başka anlam verecektir. 
Kocası o kadar yaşlıydı ki er geç öleceği muhakkaktı. Bunu umut edebilirlerdi. Sonra mektuplarda zehirden açık açık söz edilmiyor. Tabii bazı cümleler aynı anlama geliyor ama olsun. Bu mesele biraz da yargıca bağlı. Eğer davaya ihtiyar karberi bakarsa sizinkiler mahvoldu demektir. Çünkü adamın gayrimeşru aşk mecralı maceralarına tahammülü yoktur. Herhalde savunma için Eagles ya da Humphrey Carey tutacaklar. Humphrey böyle davalarda olağanüstüdür. Ama jürinin ne yapacağı hiç belli olmaz. Biliyor musunuz Mr. Charles? Aslında Brenda ile Lawrence öyle sevimli tipler değiller. Brenda çok yaşlı bir adamla sırf parası için evlenmiş olan güzel bir kadın. Lawrence ise dövüşmekten korkan, pısırık bir adam. Cinayet o kadar basit. O kadar aşina bir şey ki insan onların ihtiyarlı öğrenilmesi öldürmediklerini bile düşünüyor. Tabii jüri cinayeti Lawrence'in işlediğine, kadının bundan haberi olmadığına ya da bunun tam tersine yani ihtiyarlı öğrenilmesi Brenda'nın zehirlediğine Lawrence'in masum olduğuna karar verebilir ya da her ikisi de suçlu diye kestirip atarlar. Peki siz kendiniz ne düşünüyorsunuz? diye sordum. Tavenler bana boş gözlerle baktı. Yüzü ifadesizdi. Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Ben delilleri topladım. Bunlar savcıya yollandı. O da dava açılmasına karar verdi. İşte o kadar. Ben görevimi yaptım. Meselenin bundan sonrası beni ilgilendirmiyor. Eh... Artık ne düşündüğümü anladınız Mr. Charles. Fakat pek de anlamış sayılmazdım. Tavenler bilmediğim bir nedenden dolayı durumdan hiç memnun değildi. Babama ancak üç gün sonra açılabildim. Bizim ihtiyar artık bana olaydan hiç söz etmiyordu. Nedense aramızda bir soğukluk, daha doğrusu bir gerginlik belirmişti. Bunun nedenini bildiğimi sanıyordum. Elimden geleni yapmam ve aramızdaki bu görünmez engeli kaldırmam gerekiyordu. Baba, dedim. Seninle açık açık konuşalım. Taverner, Aristet Leonidas'ı Brenda ile Lawrence'ın öldürdüğünü sanmıyor. Bu sonuçtan sen de pek memnun değilsin. Babam başını sallayarak Taverner'in sözlerini tekrarladı. Bu meselenin artık bizimle bir ilgisi yok. Brenda ile Lawrence dava edilecekler. Bundan hiç kuşkun olmasın. Fakat sen onların suçlu olduğunu sanmıyorsun. Taverner de öyle. Onların suçlu olup olmadığına jüri karar verecek. Rica ederim diye bağırdım. Beni bu sözlerle susturmaya çalışma. Sen kendin şahsen ne düşünüyorsun? Tavernen ne fikirde? Benim şahsi fikrim seninkinden daha kıymetli olamaz Charles. Tersine. Neticede senin bu işte çok tecrüben var. Seninle açık konuşacağım. Doğrusunu istersen ben de bilmiyorum. Yani onlar suçlu olabilir mi? E, tabii. Fakat suçlu olduklarından pek emin değilsin. Babam omzunu silkti. İnsan nasıl emin olabilir? Baba, rica ediyorum benimle söz düellosuna başlama. Bundan önceki olaylarda emin değil miydin? Tamamıyla emin. Hiç kuşkulandığın olmuyor muydu? Bazen ama her vakit değil. Ya Rabbi, bu kez emin olmanı o kadar isterdim ki. Ben de öyle oğlum. İkimiz de sustuk. Ben alaca karanlıkta bahçeden içeri giren iki kurşeni gölgeyi düşünüyordum. Yalnız da onlar. Polis peşerindeydi. Korkuyorlardı. Ta beşinden beri korkuyorlardı zaten. Bu da suçlu olduklarını göstermez miydi? Bu soruyu yine kendim cevaplandırdım. Şart değil. Hem Brenda ve hem de Lawrence hayattan korkuyorlardı. Kendilerine güvenleri yoktu. Tehlikeden ve yenilgiden kurtulacak yetenekleri olmadığını biliyorlardı. Cinayetle sonuçlanan gayrimeşru aşk maceralarının pek bol olduğunun farkındaydılar. Kendilerini de aynı şekilde suçlayabileceklerini anlamışlardı. Babam konuşmaya başladı. Sesi müşfik ve ciddiydi. Haydi Charles, gerçekleri olduğu gibi kabul etmemiz gerek. Sen hala katilin Leonides ailesinden biri olduğunu düşünüyorsun değil mi? Ne münasebet, ben sadece... İtiraz etme, aslında böyle düşündüğünü biliyorum. Belki yanılıyorsun ama bu fikri kafandan da atamıyorsun. İçimi çektim. Evet. Neden? Çünkü meseleyi düşündüm. Durumumu açıkça görmeye, olayı kavramaya çalışıyordum. Çünkü onlar kendileri de böyle düşünüyorlar. Evet, sonunda meselenin can alacak noktasına parmağımı basmıştım. Onlar da mı böyle düşünüyor? İşte bu ilginç. 
Çok ilginç. Yalnız bu sözlerinde neyi kastediyorsun? Leonidesler de birbirlerinden mi kuşkulanıyorlar? Yoksa katilin kim olduğunu mu biliyorlar? Mırıldandım. Pek emin değilim. Karışık ve belirsiz bir şey bu. Bana kalırsa onlar bu bilgilerini kendi kendilerinden bile saklamaya çalışıyorlar. Babam başını salladı. Roger hariç diye ekledim. Çünkü o Brenda'nın katil olduğuna bütün kalbiyle inanıyor ve yine bütün kalbiyle kadının asılmasını arzuluyor. Roger'la beraber olmak hoş bir şey. İnsanın onun yanındayken bayağı rahatlıyor. Çünkü Roger basit ve samimi bir insan. Öyle gizli düşünceleri yok. Bir an durdum. Sonra içimi çekerek ''Fakat diğerleri'' dedim. Gayet endişeliler. Sanki özür dilermiş gibi bir halleri var. Bana Brenda'ya iyi bir avukat tutmamı, ona her türlü fırsatı vermemi ısrarla söylüyorlar. Babam cevap verdi. Çünkü için için Brenda'nın katil olmadığını biliyorlar. Evet, bu pekala da mümkün. Sonra da usulca sordu. Peki, ihtiyarla önlülesi kim zehirlemiş olabilir? Hepsiyle de konuştun. Sence en uygun katil namzedi hangisi? Bilmiyorum, diye mırıldandım. Bu yüzden de neredeyse çıldıracağım. Hiçbir de senin çizdiğin katile benzemiyor. Buna karşın işlerinden birinin gerçek katil olduğunu sanıyorum. Bundan eminim. Sofya mı? Hayır, ya Rabbi hayır. İçin için bunun da mümkün olduğunu düşünüyorsun Charles. İtiraz etme. Öyle olduğu belli. Bunu açıklayamadığın için büsbütün rahatsız oluyorsun. Peki diğerleri hakkında ne düşünüyorsun? Örneğin Filip'i ele alalım. O babasını ancak pek tuhaf bir sebepten dolayı öldürmüş olabilir. Sebepler pek tuhaf. Hatta gülünç denilecek derecede önemsiz olabilirler. Evet, Filip'ten söz ediyorduk. O korkunç bir şekilde Roger'ı kıskanıyor. Bütün ömrünce kıskanmış zaten. Babasının Roger'ı tercih etmesi Filip'in dünyaya küsmesine neden olmuş. Roger iflas etmek üzereymiş. İhtiyar Leonides bunu haber almış. Roger'a şirketi kurtaracağına dair söz vermiş. Filip'in bunu öğrendiğini varsayalım. Babası o gece öldüğü takdirde Roger'a yardım da edemeyecekti. Roger o zaman iflas edecek, mahvolacaktı. Biliyorum, pek saçma bir şey bu. Yo, işte değil. Anormal bir durum ama böyle şeylerle çok karşılaştım ben. Ne de olsa yine insancı bir şey bu. Peki ya Magda? Magda çocuktan farksız. Tam anlamıyla pireyi deve yapan bir tip. Doğrusu ondan kuşkulanmak aklıma bile gelmezdi. Fakat birdenbire Joseph'ini İsviçre'ye göndermeye kalkınca ben de düşünmeye başladım. Bana Magda Joseph'inin bildiği ya da söyleyeceği bir şeyden korkuyormuş gibi geldi. Ondan sonra da Joseph'inin başına o mermer aslan düştü. Herhalde bu annesinin işi değildi. Neden? Niçin olmasın? Fakat babacığım bir anne... Charles, Charles sen hiç gazetelerde polis haberlerini okumuyor musun? Birdenbire çocuklarından birine düşman olan anne çok gördüm ben. Diğerlerine adeta tapar fakat çocuklarından birine dayanamazlar. Bunun bir nedeni, gizli bir nedeni vardır ama bu da her zaman anlaşılmaz. Her ne hal ise mantıkla ilgisi olmayan bir nefrettir bu. Üstelik sevgiden de güçlüdür. İstemeye istemeye, Magda, Joseph'ine onlara hiç benzemediğini, kendisine çingeden aldıklarını söylermiş diye itiraf ettim. Çocuk buna üzülür müymüş? Bilmem, pek sanmıyorum. Başka kim kaldı? Roger? Roger babasını öldürmedi, bundan eminim. O halde Roger'ı bir yana bırakalım. Peki karısı? Adı neydi onun? Ee, Clemens'i. Evet, diye cevap verdim. Eğer ihtiyar Leonidas'ı o öldürdüyse, bunun sebebi pek garip. Babama Clemens ile konuştuklarımızı anlattım. Kadın Roger'ı bir an önce İngiltere'den götürmeyi istiyordu. Belki bu amacına erişebilmek için ihtiyar Leonidas'ı özellikle zehirledi. Roger'ı babasına bir şey söylemeden kaçmaya ikna etmişti. Fakat Aristet Leonidas durumu anladı. Şirketi iflastan kurtarmaya karar verdi. Clemens'in bütün umutları kırılmış, planları alt üst olmuştu. Baba, o Roger'ı gerçekten çok seviyor. Ona adeta umutsuzcasına tapıyor. Hatta ona çok aşık. Edit de Havilland'ın sözlerini düşünüyorsun değil mi? Evet. Bir bakıma. Cinayeti Edit de Havilland'da işlemiş olabilir. Fakat bunun nedenini tahmin etmek mümkün değil. Yalnız kadının 
Jüri de benim, Cellat da ben diyebilecek bir tip olduğu da belli. Tabii birini öldürmesi için ortada ona göre mükemmel ve yeterli bir neden olması gerek. Brenda'nın mahkemede doğru dürüst savunmasını isteyenlerden biri de o değil mi? Bu konuda bir hayli kaygılı. Evet, tabii kadın vicdan azabı çekiyor olabilir. İtiyar Leonidesi öldürmüşse bile herhalde suçu Brenda ile Lawrence'ın üzerine yıkmayı düşünmemiştir. Herhalde, fakat Edith de Avland, o çocuğu, yani Joseph'ini öldürmeye kalkabilecek bir insan mı? Ağır ağır cevap verdim. Hayır, buna inanamam. Sahi aklıma geldi. Joseph'in söylediği bir şey beni fena halde rahatsız etti. Fakat bunun ne olduğunu unuttum. Nedense aklımdan çıkmış. Yalnız öğrendiğim şeyin olaylara uymadığını biliyorum. Ah, bunu bir hatırlayabilseydim. Merak etme, elbet hatırlarsın. Ee, düşündüğün başka bir ya da başka bir şey var mı? Başımı salladım. Olmaz olur mu? Polly hakkında ne biliyorsun? Daha doğrusu çocuk felcinin karakter üzerindeki etkilerinden haberin var mı? Yustas'ı mı kastediyorsun? Evet. Düşündükçe Yustas'ın senin katil tarifine uyduğunu anlıyorum. Büyük babasından nefret edişi, ona kızışı, tuhaf tavırları, sumurtkanlığı, kurması. Normal değil o. Sonra ailede yalnız o Joseph'ini büyük bir soğukkanlıkla öldürmeye kalkar. Kızın kardeşi olmasına da aldırmazdı. Belki Joseph'in onun hakkında bir şeyler öğrenmişti. Neticede kızın bilmediği yok. Öğrendiklerine küçük bir deftere yazıyor. Birdenbire durakladım. Ya Rabbi! Ben ne budalayım? Ne oldu? Beynini neyin kaygılandırdığını, hangi konuda hata yaptığımızı şimdi anladım. Tavanerle ben, katilin Joseph'in odasını o aç mektuplarını bulmak için aradığını, etrafı telaşla alt üst ettiğini düşündük. Ben, Joseph'in Brenda ile Lawrence'in aç mektuplarını bulduğunu, bunları götürüp su deposuna sakladığını sanıyordum. Fakat kız geçen gün benimle konuşurken o mektupları oraya Lawrence'ın sakladığını açık açık söyledi. Joseph'in genç adamın su deposundan çıktığını görmüş ve tabii meraklanmıştı. Gidip su tanklarının arkasına bakmış ve nihayet o mektupları bulmuştu. Tabii onları okumuştu da. Çünkü Joseph'in böyle bir kız. Fakat çocuk aşk mektuplarını bulduğu yerde bırakmıştı. Ee, Anlamıyor musun? Joseph'in odası mektuplar yüzünden alt üst edilmemişti. Oraya giren başka bir şey arıyordu. Bu neydi dersin? Ne olacak? Joseph'in de defterçilik oynayarak öğrendiklerini yazdığı küçük siyah not defteri. İşte biri bunu arıyordu. Üstelik bulamadı da. Bulduğunu pek sanmıyorum. Bana kalırsa defter hala Joseph'in de. Eğer öyleyse... Sandalyeden kalkmaya davrandım. Babam başını salladı. Eğer öyleyse kız hala emniyette değil. Söylemek istediğin buydu değil mi? Evet. Joseph'in İsviçre'ye gitmek üzere yola çıkıncaya kadar tehlikeden kurtulamayacak. Bildiğin gibi kızı oraya yollamayı düşünüyorlar. Peki Joseph'in bunu istiyor mu? Bir an düşündüm. İstediğini pek sanmıyorum. Babam müstehsi bir tavırla O halde gitmeyecektir dedi. Fakat kızın tehlikede olduğunu söylerken aklıydın. Senin tekrar malikaneye gitmen iyi olur. Umutsuzlukla Katil kim? diye haykırdım. Justus mı? Clemens mi? Babam şefkatle beni süzdü. Bana kalırsa bütün deliller bir tek kişiyi gösteriyor. Asıl katili. Doğrusu bunu görememene şaşıyorum. Ben... Uşak Glover kapıyı açtı. Affedersin Mr. Charles. Sevinli dinden arıyorlar. Telefon eden Miss Sophia Leonide sanıyorum. Kendisi sizinle derhal konuşmak istiyormuş. Telaşla telefona koştum. Alo. Sophia. Ben Charles. Sophia'nın sert sesinde belirli bir umutsuzluk vardı. Charles, meğer felaketler daha sona ermemiş. Katil hala burada. Ne demek istiyorsun? Ne oldu? Yoksa Joseph'in... Hayır, bu kez kurfan Joseph'in değil, dadı. Dadı mı? Evet, Joseph'in için kakao yapmışlardı. O bunu içmeyip masanın üzerine bırakmış. Dadı da kakao ziyan olmasın diye düşünerek kalkıp bunu içmiş. Zavallı dadı. Durumu fena mı? Sofya'nın sesi boğuklaştı. Ah Charles, öldü o. Kabus yeniden başlamıştı işte. Aynı kabus. Tavernerle arabayı atlayıp Londra'dan uzaklaşırken böyle düşünüyordum. Bundan önceki yolculuğumuzun bir tekrarıydı bu. Taverner arada sırada küfürü basıyordu. Bana gelince ben de zaman zaman boş yere aynı şeyleri söylüyordum. Yani aptal aptal 
Demek bu iş yapan Brenda ile Lawrence değilmiş. Demek bu iş yapan Brenda ile Lawrence değilmiş diyordum. Aslında onların katil olduğuna gerçekten inanmış mıydım? İhtiyarların ödesi Brenda ile sevgilisini öldürdüğünü düşünmek hoşuma gitmişti. Bu suretle diğer korkunç ihtimalleri kafamdan atmaya çalışmıştım. Brenda ile Lawrence birbirlerine aşık olmuşlardı. Birbirlerine gülünç, romantik, iç bayıltıcı aşk mektupları yazmışlardı. Brenda'nın yaşlı kocasının yakında saadet içerisinde sessiz sedasız öleceğini düşünmüş, bunu ummuşlardı. Fakat onların ihtiyar Leonidas'ın ölmesini çok istediklerini, bunu dilediklerini hiç sanmıyordum. Bana kalırsa bedbaht bir aşk macerasının ıstırapları ve hasretleri her ikisinin de hoşuna gidiyordu. Herhalde bu birlikte sürecekleri basit bir evlilik hayatından daha ilginçti. Brenda'nın aslında ateşli, ihtiraslı bir kadın olmadığı da belliydi. O çok tembel, kansız cansız bir yaratıktı. Brenda aşk istiyordu. Şöyle romantik, platonik bir aşk. Bence Lawrence de vücudunun arzularını tatmin etmeyi düşünüyordu. Genç adam da belirsiz saadet rüyalarıyla aşk ıstıraplarından zevk alacak bir tıptı. İkisi birden bir tuzağa düşmüşlerdi. İyice paniğe kapılmış, bu yüzden kendilerini kurtaramamışlardı. Zaten kafaları da fazla çalışmıyordu. Lawrence inanılmayacak kadar aptal olduğu için Brenda'nın mektuplarını yakmamıştı. Herhalde kadın genç adamın yazdıklarını yırtıp atmıştı. Aksi takdirde bunlar da bulunurdu. Çamaşırlığın kapısına mermer aslan başını koyan da Lawrence değildi tabii. Bu tuzağı başkası kurmuştu. Maskesi hala düşmemiş olan o katil. Araba evin kapısının önünde durdu. Taverner indi. Ben de peşinden. Holde tanımadığım bir sivil polis vardı. Taverner'i selamladı. Baş müfettiş onu hemen bir kenara çekti. Gözlerim holdeki bavullara takıldı. Etiketleri takılmıştı bunların. Sahiplerinin yolculuğa çıkmaya hazırlandığı anlaşılıyordu. Ben bavullara bakarken Clemens'i de arka kapıdan hole girdi. Sırtında yine o kırmızı elbisesi vardı. Yalnız omuzuna tıvit bir mantu almış, başına da kırmızı fötür bir şapka giymişti. Beni görünce gülümsedi. Tam zamanında geldiniz Charles. Size Allah ısmarladık demeden gitmek istemezdik. Buradan ayrılıyor musunuz? Bu gece Londra'da kalacağız. Uçağımız yarın sabah erkenden kalkacak. Hala sakin sakin gülüyordu ama beni dikkatle sözünü fark ettim. Fakat... Artık gitmeniz imkansız. Neden? Niçin gitmeyecekmişiz? Sesi iyice sertleşmişti. Bu ölüm. Danının ölümünün bizimle hiçbir ilgisi yok. Olabilir. Fakat yine de. Ne demek olabilir? Bu cinayetin bizimle hiçbir ilgisi yok. Roger'la ben yukarıdaydık. Son bavulları yerleştiriyorduk. Kakao fincanı holdeki masanın üstünde durduğu sırada aşağıya da inmedik. Bunu kanıtlayabilir misiniz? Roger'ın inmediğine yemin ederim. Herhalde o da benim için aynı şeyi söyler. Bu yeterli mi? Neticede siz karı kocasınız. Birdenbire taşıverdi. İyice kızmıştı. O kadar mantıksızsınız ki Charles. Size laf anlatmak mümkün değil. Roger'la ben artık gidiyoruz. Kendi hayatımızı yaşayacağız. Bize hiçbir zaman fenalık etmemiş olan iyi kalpli, aptal bir kadıncağızı neden zehirleyelim? Belki zehirlemek istediğiniz o değildi. Hele çocuğu zehirlememiz için hiçbir neden yoktu. Neticede bu daha ziyade çocuğa bağlı. Öyle değil mi? Ne demek istiyorsunuz? Josephin basit bir çocuk değil. İnsanlar hakkında bir hayli şey biliyor. O... Birdenbire sustum. Çünkü küçük kız salonun kapısından çıkmıştı. Yine her zamanki gibi elma yiyordu. Kıpkırmızı, yüz yuvarlak, kocaman elmanın üzerinden gözken gözleri tuhaf bir zevkle parlamaktaydı. Dadı zehirlendi diye bağırdı. Tıpkı büyük babam gibi. Ne heyecanlı değil mi? Ciddi bir tavırla sordum. Buna hiç üzülmedin mi? Sen dadıyı severdin değil mi? Yok canım. O kadar sevmezdim. Durmadan bir bahane bulup beni azarlardı. İşi uzatırdı. Clemens'i mırıldandı. Senin sevdiğin kimse var mı acaba Josephin? Küçük kız o tuhaf bir zevkle pırıl pırıl parlayan gözlerini Clemens'i yedikti. Edith teyzeyi severim. Hem de çok severim. Yusuf'u da seveceğim ama o daima bana çok öz davranıyor. Sonra bu cinayetleri kimin işlediğini bulmak da istemiyor. Asıldım. Artık bu cinayetlerle uğraşmasan, katilin kim olduğunu öğrenmeye kalkmasan çok iyi olur. 
Yaptığın çok tehlikeli bir şey Josephin. Josephin güldü. Artık uğraşacak değilim. Katilin kim olduğunu biliyorum. Derin bir sessizlik oldu. Josephin gözlerini hiç kırpmadan dikkatli Clemence'ye bakıyordu. Kulağıma uzun bir iş çekişini andıran bir ses geldi. Çabucak döndüm. Edith de Havilland merdivenin ortasında duruyordu. Fakat onun içini çektiğini sanmıyordum. Bu ses Josephine'in çıktığı kapının arkasından gelmişti. Hızla ilerleyerek tokmağa uzandım. Kapıyı birdenbire açtım. Fakat görünürde kimseler yoktu. Buna rağmen fena halde sarsılmıştım. Biri o kapının arkasında durmuş ve Josephine'in sözlerini de duymuştu. Geri dönüp Josephine'in kolunu yakaladım. O hala elmasını yiyor ve anlamsız bir çehreyle Clemence'ye bakıyordu. Gayet ciddiydi. Fakat bu ciddiyetin oldukça kindar bir sevinci örtüğünü sezdim. ''Haydi gel Josephine'' diye homurdandım. ''Seninle biraz konuşalım.'' Galiba kız buna itiraz edecekti ama artık benim sabrım taşmışsa onu hemen hemen zorla babasının dairesine soktum. Yanda rahatsız edilmeden konuşabileceğimiz küçük bir yemek odası vardı. Orasının hiç kullanılmadığını biliyordum. Josephine'i içeri sokarak kapıyı sıkıca kapattım ve kızı bir sandalyeye oturttum. Ben de diğer bir iskemleyi çekerek onun karşısına geçtim. ''Josephine'' dedim. ''Artık seninle açıkça konuşmanın zamanı geldi. Söyle bakalım neler biliyorsun?'' ''Bir sürü şey biliyorum.'' ''Bundan hiç kuşkum yok. Şu kafanın gerekli gereksiz bir sürü bilgiyle tıka basa dolu olduğuna eminim. Fakat sen benim ne demek istediğimi biliyorsun öyle değil mi?'' ''Tabii biliyorum. Ben aptal değilim. Bazıları aptal olabilir.'' Bilmiyorum bu sözleriyle benim mi aptal olduğumu kastediyordu yoksa polisin mi? Onu aldırmamaya çalışarak devam ettim. Kakaona zehri kimin koyduğunu biliyor musun? Evet der gibi başını salladı. Büyük babanı kimin zehlediğini de biliyorsun. Josephin tekrar başını salladı. Kafana mermer aslanı düşürenin kim olduğunu da biliyorsun. Kız yine başını salladı. O halde bütün bildiklerini açıklayacaksın. Öğrendiklerini bana anlatacaksın. Hemen, burada. Hayır, anlatmayacağım. Buna mecbursun. Öğrendiğin, topladığın bütün bilgileri derhal polise anlatman gerek. Hele polise hiçbir şey anlatmam. Onlar aptal. Büyük babamı Brenda'nın ya da Lawrence'in öldürdüğünü sandılar. Oysa ben onlar gibi aptal değilim. Bu işi Brenda ile Lawrence'in yapmadığını da biliyordum. Ta başından katilin kim olduğunu anlamıştım. Sonra bir deneme yaptım. Ve o zaman yanılmamış olduğumu da anladım. Artık katili biliyorum. Sesi zaferle yükselmişti. Allah'ın bana sabır vermesi için dua ederek baştan başladım. Dinle Josephin. Sen gerçekten zeki bir kızsın. Josephin memnun bir tavırla bana baktı. Fakat eğer ölüp gidersen zeki olmanın bir faydasını da göremezsin. Anlamıyor musun küçük budala? Sırlarını böyle gülünç bir şekilde saklarsan hayatını da tehlikeye sokarsın. Josephine takdirle başını salladı. Tabii, tabii sokarım. Ölmene ramak kaldı. Yakını Azail'in pençesinden iki kez güç kurtardın. Katilin birinci kez az kalsın seni ortadan kaldırıyordu. İkinci kez başka birinin ölümüne neden oldu. Evde hindi gibi kabara kabara dolaştığın, avaz avaz katili bildiğini haykırdığın sürece caninin seni susturmaya çalışacağını anlamıyor musun? Katil tekrar harekete geçecek. O zaman ya sen can vereceksin ya da yine başka biri. Josephine büyük bir zevkle beni aydınlatmaya çalıştı. Bazı kitaplarda arka arkaya bir sürü adam ölür. O zaman katili kolaylıkla bulabilirsin. Çünkü geride hemen hemen ondan başka kimse kalmaz. Bu bir dedektif romanı değil Josephine. Burası sevinlediğinde bir malikane. Sen de gereğinden fazla okumuş ve bunları hazmetmemiş gülünç bir kızsın. Bildiklerini bana anlatacaksın. Seni konuşturmak için dişlerin dökülünceye kadar sarsacağım. Ama ben sana o zaman uydurma bir hikaye anlatabilirim. Anlatabilirsin ama anlatmayacaksın. Hem kuzum sen daha ne bekliyorsun? Josephine içini çekti. Anlamıyorsun ki. Belki ben katilin kim olduğunu hiçbir zaman söylemeyeceğim. Anlayacağın belki de ben onu çok seviyorum. Ne dediğini iyice kavramamı istiyormuş gibi biraz bekledi. Sonra da eğer söylemeye kalkarsam diye devam etti. Bunu uygun bir şekilde yapacağım. Herkesi bir yere toplayacağım. Cinayetten, kanıtlardan söz edeceğim. 
Sonra da birdenbire katil sensin diyeceğim. Edith de Havilland içeriye girerken işaret parmağını dramatik bir tavırla uzattı. Yaşlı kadın, o el boyu kağıt sepetine at Josephin, diye mırıldandı. Bedeli var mı? Ellerin yapış yapış. Seni arabayla gezdireceğim. Göz gözü geldik. Edith de Havilland manalı manalı, evden bir iki saat uzaklaşması daha iyi olur, dedi. Malum ya evliyet meselesi, Josephin'in itirazı hazırlandığını fark edince de gülümsedi. Seninle Lağaç Bülüş'e gider, birer dondurma yeriz. Josephin'in gözleri parladı. İki dondurma. Edith de Havilland başını salladı. Bakalım. Haydi, şimdi git şapkanı paltonu giy. Boynuna koyu mavi eşarbını takmayı da unutma. Bugün hava bir hayli serin. Charles, siz de onunla odasına kadar gidiverin. Josephin'in yanından ayrılmayın. Ben şurada bir iki pusula yazacağım. Ben Josephine'le odadan çıkarken yaşlı kadın da küçük yazı masasının başına geçti. Edith de Havilland ihtar etmeseydi ben yine çocuğa bir sülük gibi yapışacaktım. Çünkü Josephine'in hayatının tehlikede olduğundan emindim. Katil her an hücuma geçebilirdi. Ben Josephine'in giyinmesini beklerken odaya Sofia girdi. Beni görünce bir hayli şaşırdı sanırım. Ne o Charles? Artık dadılığa mı başladın? Senin geldiğinden haberim yoktu. Josephine gururla söze karıştı. Ben Edith teyze ile Longbridge'e gidiyorum. Orada dondurma yiyeceğiz. Ay böyle soğuk bir günde mi? Josephine başını salladı. Dondurmaya bayılırım. İçini buz gibi yapsa bile dışını daha ısıtır. Sofia kaşlarını çattı. Endişeli bir hali vardı. Renginin uçmuş, gözlerinin altınca mor lekeler bilirmiş olduğunu görünce fena halde sarsıldım. Tekrar yemek odasına gittik. Edith de Havilland bir iki zarfın üzerine kurutma kağıdını bastırmakla meşguldü. Çevik bir hareketle ayağa kalktı. Artık gidebiliriz. Çocuğa Ford'u getirmesini söyledim. Ciddi bir tavırla hole çıktı. Biz de peşinden gittik. Gözüm yine bavullarla üzerlerindeki mavi etiketlere takıldı. Nedense bunlar beni belirsiz bir şekilde endişelendiriyordu. Edith de Havilland eldivenlerini giyerken göğe doğru baktı. Hava hiç de fena değil. Ford kapının önünde bekliyordu. Soğuk fakat açık. Tam anlamıyla İngiltere'ye has bir sonbahar günü. Ağaçlar ne hoş duruyor. Çıplak dallarını gökyüzüne doğru uzatmışlar. Kimisi de altı gibi birkaç yaprak var. Susarak derin derin düşündü. Sonra da dönüp Sofya'yı öptü. Allah'a ısmarladık yavrum. Fazla üzülmemeye çalış. Bazı şeyleri kabul etmek ve bunlara göz gelmek gerekir. Josephine baktı. Gel bakalım. Arabaya bindi. Küçük kız da onun yanına oturdu. Ford uzaklaşırken ikisi de dönerek el salladılar. Galiba Miss de Havilland haklı. Josephine'in bir iki saat evden uzaklaşması iyi olur. Fakat kıza neler bildiğini söyletmemiz gerek Sofia. Genç kız içini çekti. Belki de hiçbir şey bilmiyor. Sadece övünüyor Josephine. Etrafındakilerin dikkatini ve ilgisini çekmekten çok hoşlanır o Charles. Fakat mesele bu kadar basit değil. Kakaoya hangi zehirden konulduğunu öğrendiler mi? Dijitalis olduğunu sanıyorlar. Edith teyzenin kalbi var. Bu yüzden dijitalis alıyor. Odasındaki şişe küçük kaplarla doluydu. Fakat şişe şimdi boşalmış. Onun da böyle şeyleri kitlemesi gerek. Kilitliyordu. Fakat birinin dolabına anahtar uydurması işten bile değil sanırım. Birinin. Kimin? Tekrar üst üste konulmuş olan bavullara bir göz attım. Birdenbire yüksek sesle. Onlar gidemezler. Dedim. Buna izin vermemeleri gerek. Sofia hayretle bana baktı. Roger'la Clemens'i mi kastediyorsun? Charles yoksa sen... Beni bırak. Sen ne düşünüyorsun onu söyle. Sofia aciz bir tavırla ellerini öne doğru uzatıp... Bilmiyorum Charles diye fısıldadı. Sadece tekrar o kabusun, o korkunç kabusun başladığını biliyorum. İşte o kadar. Anlıyorum yavrum. Ben de tavernerle buraya gelirken aynı şeyleri düşündüm. Ya Rabbi, tam bir kabus bu. Tanıdığın, bildiğin insanların arasında dolaşıyorsun, yüzlerine bakıyorsun. Sonra birdenbire çehreleri değişiyor. Onlar artık bildiğin kimseler değil. Hepsi birer yabancı, zalim yabancılar. Birdenbire haykırdı. Dışarı çıkalım Charles, dışarı çıkalım. Bahçe daha emin. Artık evde oturmaktan korkuyorum. Uzun zaman bahçede oturduk. 
Konuşmadan anlaşmış ve bizi ağırlığıyla ezen o dehşetten hiç söz etmemeye karar vermiştik. Sofia onun yerine ölüp giden zavallı kadından söz açtı. Sesinde derin bir sevgi vardı. Yaptıkları, küçükken dadıyla oynadıkları oyunlar, ihtiyar kadının Roger ve babasının amcalarıyla halalarının çocukları hakkında anlattığı hikayeler. Onlar dadının asıl çocuklarıydılar sanki. Zavallı, savaşçılarına bize yardım etmek için tekrar yanımıza geldi. Joseph'in küçük bir bebek, Yusuf ise tuhaf bir çocuktu o zamanlar. Bu anılar bir dereceye kadar Sofya'nın ıstırabını gideriyordu. Bu yüzden genç kızı o yıllardan söz etmeyi teşvik ettim. Bir taraftan da tavernlerin ne yaptığını düşünüyordum. Herhalde evdekiler sorguya çekiyordu. Polis fotoğrafçısı ile iki dedektif bir arabaya binerek uzaklaştılar. Bir iki dakika sonra can kurtaran arabası geldi. Sofya hafifçe titredi. Dakikalar geçti. Nihayet can kurtaran arabası da uzaklaştı. Dadının cesedinin otopsi yapılmak üzere götürüldüğünü anladık tabi. Buna rağmen yine de içeri girmedik. Bahçede oturduk, dolaştık, konuştuk. Artık sözler düşüncelerimizi gizleyen birer maske halini almaya başlamıştı. Nihayet Sofya titreyerek ''Herhalde epey geç oldu'' diye mırıldandı. ''Hava neredeyse kararacak. Artık içeri girmemiz gerek. Edith teyze ile Joseph'in hala dönmediler. Onların da artık gelmiş olmaları lazım değil mi?'' İçimde belirsiz bir endişenin kıpırdandığını hissettim. Ne olmuştu? Edith de Havilland çocuğu çarp ve özellikle mi getirmiyordu? İçeri girdik. Sofia bütün perdeleri kapadı. Şömideki ateş yıkılmıştı. Bu muhteşem salonda geçmiş günlerin lüksünü hatırlatan bir hava vardı. Masalardaki vazolara iri, bakır rengi krizantemler konulmuştu. Sofia zili çaldı ve bir hizmetçi çay getirdi. Onu daha önce yukarıdaki katta görmüş olduğumu hatırlıyorum. Kızın gözleri kıpkırmızıydı. Durmadan burnunu çekiyordu. Onun korkuyla sık sık omzunun üzerinden arkasına baktığını da fark ettim. Magda da bize katıldı. Fakat Filip'in çayını kütüphaneye yolladılar. Magda bugün ıstırapla donup kalmış bir kadın rolündeydi. Hemen hemen hiç konuşmuyordu. Bir ara ''Edith'le Joseph'in nerede kaldı?'' diye mırıldandı. ''Geç oldu artık.'' Fakat bu sözleri dalgın bir tavırla söylemişti. Bana gelince... Ben iyice endişelenmeye başlamıştım. Tavernlerin evde olup olmadığını sordum. Magda içini çekti. Galiba öyle sanıyorum. Hemen çıkıp baş müfettişi buldum. Ona Mr. Havilland'la çocuğu merak ettiğimi söyledim. Taverner hemen telefona koşarak bazı emirler verdi. Sonra da bana döndü. Bir haber alır almaz gelip size söylerim. Baş müfettişe teşekkür ederek tekrar salona gittim. İçeride Sofia ile Eustace vardı. Magda çıkıp gitmişti. Sofia alçak sesle ''Galiba bir şey oldu Charles. Muhakkak bir şey oldu.'' dedi. ''Sofyacığım, henüz pek geç değil.'' Yusuf homurdandı. ''Neden bu kadar endişeleniyorsun? Herhalde sinemaya gittiler.'' Ağır ağır odadan çıktı. Ben Sofya'ya döndüm. Joseph'ini bir otele hatta Londra'ya götürmüş olabilir. Mr. Havilland çocuğun çok tehlikeli olduğunu anlamıştı. Belki tehlikenin derecesini daha iyi takdir ediyordu. Sofia çok yederliydi. Doğrusu buna bir anlam veremedim. Bana bakarak usulca ''Giderken beni öptü'' diye fısıldadı. Konuşmamızla ilgisi olmayan bu sözleriyle neyi vurguladığını anlayamadım. Edith de Havilland'ın bu hareketi neyi kanıtlıyordu ki? Magda'nın üzülüp üzülmediğini sordum. ''Annem mi? Hayır hayır o üzülmüyor Charles. Çünkü annem saatlerin geçtiğini pek fark etmez.'' Onda zaman kavramı yoktur. Annem şimdi Baba Sur Johnson Kadın Dağıtıyor adlı bir piyesini okuyor. Durmadan cinayetle ilgili çok komik bir eser bu. Bana kalırsa arsenik ve eski dantelden çalınmış. Fakat kadın rolü güzel. Dul kalmaya meraklı bir mahkuk o. Başka bir şey söylemedim. Koltuklara yerleşerek kitap okurmuş gibi yaptık. Saat altı buçukta kapı açılarak taverner içeri girdi. Yüzündeki ifadeden onun da hiç de hoş bir şey söylemeyeceğini anladık. Sofya ayağa kalktı. Evet. Çok üzgünüm. Vereceğim haber hiç de iyi değil. Ford araba için karakollara haber verdim. Bir şoför ona benzer bir otomobilin Flexipur'da ana yoldan çıkarak ormana doğru saptığını görmüş. Yani taş ocağına giden ince yola mı sapmışlar? Evet Miss Leonides. Taverner bir an durdu. Araba taş ocağında bulundu. 
İçindekilerin ikisi de yani Miss Edith de Havilandla Miss Joseph'in ölmüşlerdi. Herhalde onların derhal öldüklerini öğrenirseniz ıstırabınız biraz hafifler. Joseph'in! Magda salonun kapısında duruyordu. Sesi acı bir feryat halinde yükseldi. Joseph'in! Yavrum! Bebeğim! Sofia ona giderek boynuna sarıldı. Ben atıldım. Bir dakika. Aklıma bir şey gelmişti. Edith de Hollanda'nın birkaç mektup yazdığını, sonra elinde zarflarla hole çıktığını hatırlamıştım. Fakat arabaya binerken mektuplar elinde değildi. Deli gibi hole koşarak oradaki meşe ağacından yapılmış uzun masaya doğru atıldım. Ve mektupları buldum. Bunlar masanın üzerindeki bakır vazonun arkasına itilmişlerdi. En üstteki zarfa baş müfettiş Tavaner adı yazılmıştı. Baş müfettiş peşimden hole çıkmıştı. Zarfı ona uzattım. Telaşla yırtarak açtı. Yanına sokularak o kısa mektubu okudum. Bunun ölümümden sonra açılacağını umuyorum. Ayrıntılara girmek niyetinde değilim. Fakat eniştem Aristet Leonides'in ve dadı Janet Rowe'un ölümlerinin sorumluluğunu tamamıyla üzerime alıyorum. Brenda Leonides'le Lawrence Brown'un Aristet Leonides'i öldürmediklerine, onların masum olduklarına yemin ederim. Harley Sokağı'nda 783 numarada oturan Dr. Michel Chavasse ile konuşulduğu takdirde onun bana söylediklerini tekrarlayacağından eminim. Yani doktor hayatımın ancak bir iki ay daha uzatılabileceğini açıklayacak. Fakat ben hayatımı bu şekilde son vermeyi tercih ediyorum. Böyle iki masumun işlemedikleri bir suçla itham edilmelerinin önüne geçeceğimi de umuyorum. Aklım başımda. Bu yazdıklarımın ne anlama geldiğini de biliyorum. Edith Elfrida de Hoyland. Mektubu bitirirken bunu Sofya'nın da okuduğunu fark ettim. Artık bunu tavernenin rızasıyla mı yapmıştı yoksa adam işin farkında değil miydi bunu bilmiyorum. Genç kız, Edith teyze diye fısıldadı. Edith de Havilland'ın insafsız bir tavırla boru otunu topuyla ezişini hatırladım. Ondan daha önce de kuşkulanmıştım. Bulduğum nedenler de pek tuhaftı. Fakat niçin? Daha kafamdaki bu fikir tam anlamıyla belirmeden Sofya düşündüklerimi haykırıverdi. Fakat... Niçin Joseph'in? Neden Joseph'ini beraber götürdü? Ben bunu neden yaptı diye sordum. Bu şekilde hareket etmesinin nedeni neydi? Fakat daha bu sözler ağzından çıkarken gerçeği anladım. Her şeyi olduğu gibi görüyordum artık. Birdenbire Edith de Havilland'ın ikinci mektubunu elimde tuttuğunu fark ettim. Başımı eğdim. Zarfın üzerinde benim adım yazılıydı. Bu zarf diğerinden daha kalın ve sertti. Sanırım bunu açmadan içinde ne olduğunu sezdim. Zarfı yandan yırttım. Joseph'in küçük, siyah not defteri yere düştü. Eğilip aldım. Defter elimde açılıverdi. O zaman ilk sayfada neler yazıldı olduğunu gördüm. Sofya'nın sesini duydum. Çok berrak ve sakindi. Sanki genç kız uzaklarda bir yerde konuşuyordu. Biz meseleyi yanlış anladık. Katil Edith teyze değildi. İçimi çektim. Evet. Sofya... Bana sokularak, katil diye fısıldadı. Katil Joseph'in de değil mi? Onun da küçük, siyah defterin birinci sayfasındaki çocuksu bir yazıyla yazılmış olan cümleyi okuduk. Bugün büyük babamı öldürdüm. Sonradan körlüğüme çok şaştım. Bir insan bu kadar kör olabilir mi diye düşündüm durdum. Aslında gerçek o kadar açıktı ki. Katil tarifine Joseph'in, yalnız Joseph'in tamamıyla uyuyordu. Kendini beğenmişliği, ukalalığı, konuşmaktan hoşlanması, ne kadar zeki olduğunu sık sık tekrarlaması, polisin aptallığından söz etmesi. Onu küçük bir çocuk olduğu için hiçbir zaman dikkate almamıştım. Fakat cinayet işleyen çocuklar görülmüştür. Üstelik bu seferki cinayet bir çocuğun kavrayacağı, işleyeceği gibi bir şeydi. Joseph'in büyük babası ona yol göstermiş. Kıza adeta mükemmel bir plan hazırlamıştı. Joseph'in dikkat etmesi gereken bir tek şey vardı. Parmak izi bırakmamak. Dedektif romanı okuyan kız da böyle şeyleri çoktan öğrenmişti zaten. Üstelik Joseph'in bu tip eserleri taklit etmiş, onlardan fikir almıştı. Not defteri, hafiyelik, sanki birinden kuşkulanıyormuş gibi davranması. Emin olmadıkça bir şey söylemeyeceği konusunda ısrar etmesi. Ve özellikle o meşhur tuzak. Aklın alacağı şey miydi bu? Joseph'in düşündüğünü yapmaya çalışırken az kalsın kendisini öldürecekti. Fakat... Ne olsa bir çocuktu o. Bu yüzden çocukça bir inançla bu ihtimal üzerinde durmuyordu. Romanın kahramanı oydu. Kahramanlar da hiçbir zaman ölmezlerdi. 
Tavernerle çamaşır hanedeki kanatları görmemiştik bile. Özellikle eski mutfak sandalyesinin oturulacak yerindeki çamura aldırmamıştık. Oysa evde kapının yukarısına erişebilmek için sandalyeye çıkmak zorunda olan bir tek kişi vardı. Josephin. Kız mermerden oyulmuş olan aslan kafasının başına düşmesi için çok uğraşmıştı. Yerdeki izlerden, çukurlardan da bu anlaşılıyordu. Josephin sabırla sandalyeye tekrar tekrar çıkarak aslan başını kapının üzerine koymuş, parmak izi bırakmamak için de atkısını kullanmıştı. Nihayet aslan başı kafasına düşmüş ve Josephin de böylece amacına yarışmıştı. Yani artık o ölümden kurtulmuş oluyordu. Onun bütün arzusuyu da buydu zaten. Herkes de bu tesiri uyandırmak istiyordu. Tehlikedeydi. Bir şeyler biliyordu. Nihayet katil kendisini ortadan kaldırmaya çalışmıştı. Artık onun su deposunda olduğuna dikkatimi çekmek için elinden geleni yaptığını anlıyordum. Çamaşırhaneye gitmeden önce de odasını artistik bir şekilde alt üst etmişti. Fakat Joseph'in hastaneden döndüğü, Brenda ile Lawrence'in tutuklandığını öğrendiği zaman sıkılmış, hoşnutsuzluk duymaya başlamıştı. Meseleye kapanmış gözüyle bakılıyordu artık. Kendisine de kimsenin aldırdığı yoktu. İşte kız bu yüzden Edith de Havilland'ın odasından Degitalia çalıp kendi kakaosuna karıştırmış ve sonra da fincanı holdeki masanın üzerine bırakmıştı. Dadının kakaoyu içeceğini biliyor muydu? Herhalde. Daha o sabah dadının kendisine tenkit ettiğini söylemişti. Ona fena halde kızıyordu. Acaba hayatını çocuklara adamış olan dadı kızın katil olduğundan kuşkulanmış mıydı? Bana kalırsa dadı Joseph'in normal olmadığını biliyordu. Bunu yıllar önce anlamıştı. Kız kafaca gelişirken ahlak ve vicdan bakımından geri kalmıştı. Ya da Sofya'nın söz ettiği çeşitli acımasızlıklar Joseph'in de birleşmişti. Kız büyük annesinin ailesinden otorite merakını Magda'dan egoistliği almıştı. Her şeyi kendi açısından görüyordu. Herhalde o da tıpkı Philip gibi bir hayli hassas olduğu için çirkinliğinden dolayı ıstırap çekmişti. Herkesten farklıydı o. Çingene gibiydi. Daha da önemlisi Joseph'in damarlarında karışık, çapraşık işlerden hoşlanan ihtiyar Leonides'in kanı dolaşıyordu. O Leonides'in torunuydu. Akıl ve kurnazlık bakımından büyük babasına benziyordu. Fakat adam sevgisini ailesine vermişti. Joseph'in ise yalnız kendisini seviyordu. Bana kalırsa Aristet Leonides ailenin görmediği bir şeyin farkına varmıştı. Joseph'in hem başkaları ve hem de kendi kendisi için bir tehlike oluşturacağını anlamıştı. Kızın yapacaklarından korktuğu için onu okula yollamamıştı. Torununu evde himaye etmeye, korumaya çalışmıştı. Şimdi onun Sofya'ya, Joseph'ine bakması neden o kadar sıkı sıkı tembih ettiğini biliyordum. Magda'nın Joseph'ini birdenbire İsviçre'ye göndermeye kalkması. Acaba bunun nedeni de kadının çocuğu için endişelenmesi miydi? Belki bu belirli bir korku değil, belirsiz annelik hisserinin de bir ikazıydı. Ya Edith de Havilland... O önce kuşkulanmış, sonra korkmuş ve nihayet gerçeği anlamış mıydı? Elimdeki mektuba baktım. Sevgili Charles, bunu gizlice okumanı arzu ediyorum. Fakat eğer isterseniz ya da doğru bulursanız, bu mektubu Sofya'ya da gösterebilirsiniz. Birinin gerçeği bilmesi, öğrenmesi şart. Zarfa koyduğum defteri arka kapının yanındaki eski köpek kulübesinde buldum. Çocuk bunu oraya saklıyormuş. İçindekileri okuyunca kuşkularında haklı olduğumu anladım. Yapacağım belki doğru, belki de yanlış. Artık bilmiyorum. Fakat hayatım nasıl olsa sona ermek üzere. Çocuğun ısrap çekmesini istemiyorum. Oysa ondan işlediği suçların hesabını sordukları zaman çok azap çekecek. Neyse. Ne yaparsınız, sıhhatli yavruların arasında daima bir arızalı bulunur. Bu mesele de böyle işte. Eğer yanılıyorsam Allah beni affetsin. Fakat bunu sırf aileye karşı duyduğum sevgi yüzünden yapıyorum. Size ve Sofya'ya mutluluklar dilerim. Allah sizleri daima korusun. Edith de Havilland. Sadece bir dakika duraksadım. Sonra mektubu Sofya'ya uzattım. Genç kıza tekrar Joseph'in küçük siyah defterini açtık. Bugün büyük babamı öldürdüm. Sayfaları çevirdik. İnsanın aklını durduracak bir defterdi bu. Herhalde bir psikolog yazılanları çok ilginç bulurdu. Bunlardan baskı altında tutulan bir egoizmin doğurduğu kinin ne korkunç bir şey olduğunu kolayca anlayabilirdiniz. Joseph'in cinayet nedenini de açıkça yazmıştı. Bu öyle çocukça, öyle basit, öyle yetersiz bir şeydi ki. Büyük babam bale yapmamı istemiyor. Onun için kendisini öldürmeye karar verdim. O zaman gidip Londra'da otururuz. Annem benim bale yapmama nasıl olsa aldırmaz. 
Defterden sadece birkaç kısım aldım. Bunların hepsi de çok önemliydi. İsviçre'ye gitmek istemiyorum. Gitmeyeceğim. Eğer annem beni okula gitmeye zorlarsa onu da öldürürüm. Yalnız artık zehir bulamıyorum. Belki porsuk ağacının meyveleri işime yarar. Onlar zehirliymiş. Kitapta öyle yazıyordu. Yusuf beni bugün çok kızdırdı. Sen aptal bir kızsın dedi. Dedektifliğe kalman çok gülünç. Eğer cinayeti benim işlediğimi bilseydi beni aptal ve gülünç bulmazdı. Charles'ı seviyorum ama o da biraz aptal. Cinayeti kimin üzerine yıkacağına henüz karar vermedim. Belki Brenda ile Lawrence seçerim. Brenda bana karşı çok kötü davranıyor. Benim normal olmadığımı söylüyor. Fakat Lawrence'i seviyorum. Bana Charlie Corday adlı bir kızı anlattı. Kız banyoda birini öldürmüş ama anladığıma göre pek akıllıca hareket etmemiş. Son sayfadakiler her şeyi o kadar iyi açıklıyordu ki. Dadıdan nefret ediyorum. Nefret ediyorum, nefret ediyorum. O benim sadece küçücük bir kız olduğumu söylüyor. Gösterişten hoşlandığımı iddia ediyor. Annemi beni İsviçre'ye göndermesi için kışkırtıyor. Onu da öldüreceğim. Herhalde Edith teyzenin ilacı işime yarar. Başka bir cinayet daha işlendiği için polisler gelirler, ben de eğlenirim. Dadı öldü. Buna çok sevindim. Öbür hapları nereye saklayacağımı bilmiyorum. Belki Clemens yengemin odasına, belki de Justus'un. Ben iyice ihtiyarlayıp öldükten sonra bu defteri polis müdürlüğüne yollayacaklar. O zaman herkes benim ne büyük ne usta bir katil olduğumu anlayacak. Defteri kapadım. Gözyaşları Sofia'nın yanaklarından süzülüyordu. Ah Charles, ah Charles ne korkunç şey bu. Küçük bir canavarmış o. Fakat buna rağmen çok da zavallıymış. Ben de aynı şeyi hissediyordum. Joseph'ini sevmiştim. Küçük kıza karşı hala sevgi duyuyordum. Neticede birinden veremi ya da öldürücü bir hastalığı var diye soğumazsınız. Joseph'in Sofia'nın da dediği gibi küçük bir canavardı. Fakat zavallı bir canavar. Sakat doğmuştu. Çarpık evin çarpık çocuğuydu. Sofia Eğer yaşasaydı o zaman ne olurdu? diye sordu. Herhalde onu bir ıslah evine ya da özel bir kliniğe gönderirlerdi. Daha sonra kendisini serbest bırakırlardı. Ya da belki de bu kez bir tımarhaneye kapatırlardı. Bilmem ki. Sofia titredi. Öylesi daha iyi. Fakat Edith teyze onun suçlu olduğunu sanmalarını istemem. Edith teyzen bunu kendisi istedi. Fakat olayın etrafa yayılacağını hiç sanmıyorum. Brenda ile Lawrence aleyhindeki davada düşecek. Onları serbest bırakacaklar. Genç kızın ellerini tuttum. Tavrım tamamıyla değişmişti. Ve sen Sofia, benimle evleneceksin. Bugün İran'a tayin edildiğimi öğrendim. Oraya birlikte gider ve küçük çarpık evi de unuturuz. Annen piyeslere para yatırır, baban kitap alır. Yusuf da çok geçmeden üniversiteye gider. Artık onlar için endişe etme. Biraz da beni düşün. Sofia gözlerimin içine baktı. Charles, benimle evlenmekten korkmayacak mısın? Neden korkayım? Ailenin bütün kusurları zavallı Joseph'inle toplanmıştı. Leonides ailesinin en cesur ve en iyi taraflarının da senin aldığına inanıyorum Sofia. Büyük baban seni çok takdir ediyormuş. İhtiyar Aristed'in insanlardan anladığı belli. Başını kaldır sevgilim. Bütün gelecek bizim. Evet Charles, seni seviyorum. Yakında evleniriz. Seni mutlu etmeye çalışacağım. Küçük not defterine baktı. Zavallı Joseph'in. Babam, işin aslı nedir Charles? diye sordu. Bizim ihtiyara hiçbir zaman yalan söyleyemem. İçimi çektim. Katil Edith de Havilland değil, ihtiyar Lenudes'le dadıyı Joseph'in öldürmüş. Babam şefkatle, evet diye mırıldandı. Ben de çoktandır bundan koşkulanıyordum zaten. Zavallı çocuk. Sevgili dostlar, bir sesli kitabın daha sonuna geldik. Memnun kaldıysanız beğenebilir, sonraki yayınlardan haberdar olmayı dilerseniz abone olabilir ve zil butonuna basabilir. Dinlemesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kitap hakkındaki düşüncelerinizi, kitapla ilgili bir anınızı ya da hayatınızı nasıl değiştirdiğini, kitaptan veya yazıra ait en sevdiğiniz alıntıları veya parçaları ya da yayın hakkında belirtmek istediğiniz herhangi bir görüşünüzü aşağı kısımda yorumlarda ifade edebilirsiniz. Bir nevi kitap kulübü edasıyla diğer dinleyicilerin yorumlarına katkıda bulunabilir, kitap üzerine istişare edebilirsiniz. Ben İrfan Emsen. 
İlginiz ve destekleriniz için teşekkür ederim. Yeni bir yayında tekrar görüşünceye dek sağlıkla, sevgiyle ve esen kalın.